ஹலோ மக்களை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பிரேமி பாலா நாவல்ஸ் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நான் ஆர்ஜி சுபிதா கண்ணன் பிரேமலதா பாலசுப்பிரமணியம் நாவல்களுக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் மனமார்ந்த நன்றி கதைகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதுவரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க இப்போ கடைக்கு போகலாமா வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற கதை எழுத்தாளர் பிரேமலதா பாலசுப்ரமணியன் வழங்கும் நீ என்னை நீங்காதே நான் ஆர் ஜே சுபிதா கண்ணன் நீ என்னை நீங்காதே அத்தியாயம் ஒன்று காக்க காக்க கனகவேல் காக்க நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க தாக்க தாக்க தடையற தாக்க பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிபட தன் முன் பவ்யமாக நின்று கொண்டு கந்தசஸ்ரீ கவசம் சொல்லிக் கொண்டிருந்த மனோகரை கண்களாலேயே எரிக்க நினைத்த கயல்வெளி மனதை மாற்றி கொண்டவளாக பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் என்று வாழ்த்து கூறினாள் அலுவலகத்தின் வாயிலே நின்று வாழ்த்து சொன்ன கயல்வெளியிடம் தேங்க்ஸ் கயல் என்று நன்றி உரைத்த மனோகர் ஏன் உம்முன்னு இருக்க என்றான் நீ ஏன் என்ன பார்த்ததும் சஷ்டி கவசம் சொன்ன நீ பத்ரகாளி மாதிரி கண்ணை விரிச்சு பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்ததும் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு எப்ப மனசில் பயம் வந்தாலும் சஷ்டி கவசம் சொல்லணும்னு எங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க டே அடங்குடா தேவையில்லாம எதுக்கு அத்தையும் முருகரையும் வம்பு கிழக்குற காலையில இருந்து எத்தனை முறை போன் செஞ்சேன் ஏன் போன் எடுக்கல நான் தானே எப்பவும் முதல்ல உனக்கு வாழ்த்து சொல்வேன் இப்போ நீ ஆபீஸ்க்கு வந்ததும் தான் வாழ்த்து சொல்லவே முடியுது சார் ரொம்ப பெரிய மனுஷனாகிட்டீங்களோ பட படவென பொறிந்த கயல் வெளியிடம் சாரி கயல் நேற்று நைட்டு எனக்கு ஒரே தலைவலி அதான் போனை சைலண்ட் மோடில் போட்டேன் என்று மனோகர் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே இடை புகுந்தால் கயல் விழி சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு கோபமா இருந்தவள் அவனுக்கு தலைவலி என்றதும் என்னாச்சு மனோ இப்போ பரவாயில்லையா அதான் நேற்று அவ்வளவு லேட்டா வேலை செய்யாதன்னு சொன்னேன் கேட்டியா என்று அக்கறையாக விசாரித்தாள் அதுதான் கயல் விழி அவளுக்கு நீரும் நெருப்பும் என்று செல்ல பெயர் கூட வைத்திருக்கிறான் இப்ப பரவாயில்லப்பா காலையில சைலண்ட் மோட எடுக்க மறந்துட்டேன் நீ இன்னும் வாழ்த்து சொல்ல கூப்பிடவே இல்லையேன்னு போனை எடுத்து பாக்குறேன் அப்பதான் நீ ஆறு முறை கூப்பிட்டது தெரிஞ்சது உடனே போன் செய்யலாம்னு நினைச்சேன் அப்புறம் எதுக்கு உன்கிட்ட பிறந்தநாள் அதுவுமா திட்டு வாங்கணும்னு விட்டுட்டேன் நேர்ல பார்த்தா முதல் வாழ்த்துட்டு அப்புறம் தான் திட்டுவேன்னு தெரியும் புன்னகையுடன் சொல்லி அவனை முறைப்புடன் பார்த்தவள் இருந்தாலும் இதுக்குள்ள வேற யாராவது விஷ் செஞ்சிருப்பாங்கல்ல என்று சின்ன குழந்தையாய் குறைப்பட்டவளை புன்னகையுடன் நோக்கியவன் அவளுக்கு தலையில் செல்லமாய் தட்டி நீ எப்ப வளருவ என்று கேலியாக கேட்டுவிட்டு நீ இப்படி புலம்புவேன்னு தெரிஞ்சுதான் யாருடைய அழைப்பையும் எடுக்கவே இல்லை உன் வாழ்த்துதான் முதல் வாழ்த்து போதுமா என்றவனை நம்பாமல் பார்த்தால் கையல் விழி நம்ப கையல் என்று அவன் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கும் போது மனோகரின் கைபேசியில் அழைப்பு வந்தது அம்மா நன்றிமா என்றவன் கயல் வெளியிடம் சொன்னதையே தாயிடமும் சொல்லி கண்களால் இப்பவாத நம்புறியா என்று கயல் வெளியிடம் விசாரித்தான் அவன் தாயாரிடமும் தங்கையிடமும் பேசி முடித்ததும் இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்காதடா காலையிலிருந்து எல்லாரும் கூப்பிட்டு இருக்கோம் நீ எடுக்கவே இல்லை என்றதும் எவ்வளவு கவலைப்பட்டிருப்பாங்க அத்த முதல்ல உனக்கு ஒரு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கணும் அப்பதான் பொறுப்பு வரும் என்று கயல் வெளி படபடத்தார் சரிங்க பாட்டிமா என்று கேலியுடன் சொன்னவன் கல்யாணம் செஞ்சால் பொறுப்பு வரும்னா சொல்ற என்று அப்பாவையாக விசாரித்து விட்டு அப்படி ஒண்ணும் உனக்கு பொறுப்பு வந்த மாதிரி தெரியலையே என்று சொல்லிவிட்டு அவளிடம் இருந்து விலகி நின்றான் உத்தப்படுவ படுபா சந்துரு கிட்ட கேளு நான் எவ்வளவு பொறுப்பா இருக்கேன்னு என்று பெருமையாக சொல்ல அவர் என்ன சொல்வாரு உண்மையை சொல்லிட்டு உன்கிட்ட யார் உத வாங்குறதுன்னு பொய்தான் சொல்வாரு என்று அவன் சொல்ல பிறந்த நாள் ஆச்சேன்னு பாக்குறேன் இல்லைன்னா கண்டிப்பா ஒத்த விழுந்திருக்கோம் என்று மனோகரை மிரட்டிய கயல் விழி காலையில கோயில் போனியா என்று விசாரித்து விட்டு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வா மனோ சந்திர கூப்பிடுறேன்னு சொல்லியிருக்கார் பர்த்டே பேபிக்கு எங்க வீட்டுல விருந்து என்றாள் பிறந்த நாள் அதுவுமா வெளியில் போய் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடலாமே கையல் என்று கேலி செய்தவனை ஒரு விரல் நீட்டி மிரட்டியவள் வேண்டாம் மனோ அப்புறம் உனக்கு பிடிக்காத பாகற்காய் செஞ்சுடுவேன் டைம் ஆகிடுச்சு வா வேலையை பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அலுவல் அறைக்குள் சென்று அமர்ந்தாள் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்தவன் ஓய் பரிசு தராமல் டபாய்க்கிற பத்தியா எங்க என்னோட பரிசு என்று விசாரிக்க இன்னைக்கு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வருவல்ல அப்ப தாரை என்றாள் திரைப்படங்களுக்கும் விளம்பர படங்களுக்கும் கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் செய்து வரும் ஒரு பிரபல நிறுவனத்தில் மனோகரும் கையல் வெளியும் வேலை செய்கின்றனர் 
இருப்பதை இல்லாதது போலவும் இல்லாததை இருப்பது போலவும் காட்டும் கிராபிக்ஸ் துறையில் இருவருமே கில்லாடிகள் சிறு வயது முதல் ஒன்றாக சேர்ந்து வளர்ந்ததாலோ என்னமோ இருவருக்கும் ஒரே துறையில் ஆர்வம் இருந்தது தனியாக தாங்களே ஒரு நிறுவனம் தொடங்க வேண்டும் என்பது இருவரின் கனவும் அதற்கு பணமும் பயிற்சியும் தேவை என்று முன்பு ஒரு சிறிய நிறுவனத்தில் வேலை செய்தனர் பின்னர் இப்போது வேலை செய்யும் பிரபல நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்க பெரிய நிறுவனங்களின் ஆட்களை தொடர்பு கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று இங்கே இருவரும் வேலைக்கு சேர்ந்து ஐந்து வருடம் ஆகின்றது இருவரது குடும்பத்தினரும் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் எதிர் எதிர் பிளாட்டில் வசித்து வந்தவர்கள் என்ற அளவில் முதலில் பழக்கம் இருந்தாலும் ஒரு விபத்தில் கையல்வெளியின் தந்தைக்கு அதிக அளவில் ரத்த சேதம் ஏற்பட்ட போது மனோகரின் தந்தை ரத்தம் கொடுத்து உதவிய நிகழ்வுக்கு பிறகு இருவரது குடும்பத்துக்கும் நெருக்கம் கூடி போனது மனோகரின் தந்தை அரசு துறையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அவன் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது எதிர்பாராமல் இதய கோளாறு ஏற்பட்டு அவர் மறைந்துவிட மனோகரனின் கணினி பொறியியல் படிப்பு கனவாகி போனது இருந்த சேமிப்பெல்லாம் தந்தையின் மருத்துவ செலவில் கரைந்துவிட சொந்த வீட்டை தவிர வேறு எந்த வருமானமும் இல்லாத நிலைக்கு மனோகரின் குடும்பம் தள்ளப்பட்டது தந்தை வேலை செய்த நிறுவனத்தில் இருந்து வந்த பணத்தை ஓரளவு நல்ல வருமானம் வரும் வகையில் கயல்வழியின் தந்தை முதலீடு செய்து கொடுத்து உதவி செய்து கொடுத்திருந்தார் அதிலிருந்து வந்த வருமானமும் தந்தையின் ஓய்வூதிய தொகையும் அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு சிக்கனமாக செலவு செய்தால் கட்டி வரும் என்ற நிலையில் தான் இருந்தது கடவு புண்ணியத்தில் வீட்டுக்காக வாங்கியிருந்த கடனை இரண்டு வருடங்கள் முன்புதான் மனோகரின் தந்தை அடைத்து முடித்திருந்தார் கயல்வெளியின் தந்தை நல்ல வருமானம் வரும் வேலையில் இருந்தாலும் அவருக்கு பெண் பிள்ளை என்பதால் அவள் திருமணத்துக்கு என்று தனியாக சேமிப்பு செய்ய வேண்டி இருந்ததால் அவரால் பொருளாதார அடிப்படையில் அதிகமாக உதவி செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் மனோகரின் படிப்பு செலவை ஏற்க முன்வந்தார் ஆனால் மனோகரின் தாய் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒரு மத்தியதர குடும்பத்தில் என்னென்ன செலவுகள் இருக்கும் என்பதை அவரும் அறிந்தவர் என்பதால் உதவி செய்கிறேன் என்று அவர் சொன்னாலும் அது அத்தனை எளிதான காரியம் இல்லை என்று உணர்ந்து வீட்டை விற்க முடிவு செய்த போது மனோகர் அதை ஏற்கவில்லை வேண்டாமா அப்பாவும் நீங்களும் இதை எவ்வளவு ஆசையா வாங்கினீங்க என்று எனக்கு தெரியும் எங்களுக்கும் இந்த வீடு வெறும் கட்டிடம் இல்ல அப்பாவின் நினைவுகள் இருக்கும் இடம் நான் பகுதி நேர வேலைக்கு போய் நான் படிக்க விரும்புவதை படிக்கிறேன் என்று தீர்மானமாக சொல்லிவிட ஒரு பக்கம் வேதனையாக இருந்தாலும் சிறு வயதிலேயே மகனுக்கு இருக்கும் பொறுப்புணர்வு அவரை சந்தோஷப்படுத்தியது மனோகரை எப்போதும் விளையாட்டு பையனாகவே பார்த்திருந்தவருக்கு அவனது இந்த முதிர்ச்சியான பேச்சு ஆச்சரியமும் கூட தந்தை நோயாளியான பிறகு அவனது விளையாட்டுத்தனம் குறைந்திருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு யோசிப்பான் என்று அவர் நினைத்திருக்கவில்லை மனோ உங்க அப்பா இருந்திருந்தால் உனக்கு விருப்பமானதை தான் படிக்க வச்சிருப்பார் அவர் இல்லை என்பதால் உன்னோட கனவு வீணாகிடக் கூடாது என்று வீட்டை விற்றுவிடலாம் என்று முடிவெடுத்த தாயின் மனம் என்ன வேதனைப்படும் என்று மனோகரால் உணர முடிந்தது இந்த வருஷம் அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல பகுதி நேர வேலை பார்த்து விட்டே படிக்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தால் அடுத்த வருஷம் கல்லூரியில் சேர்ந்துக்கிறேன் என்று அன்னையை சமாதானப்படுத்தி வேலையில் சேர்ந்தவனுக்கு ஆரம்பத்தில் வேலையையும் படிப்பையும் சேர்ந்து செய்வது சிரமமாகவே இருந்தது ஆனால் செய்த வேலை படிக்கும் படிப்பு இரண்டுமே அவனுக்கு பிடித்தவை என்பதால் அவனால் விரைவிலேயே இரண்டையும் சமாளிக்க முடிந்தது நீ என்ஜினியரிங் சேரலனா நானும் சேரல என்று சிறு குழந்தையாய் அடம் பிடித்த கயல் விழியிடம் கயல் நம்ம ரெண்டு பேருடைய நட்ப நீ மதிக்கிறதா இருந்தால் ஒழுங்கா படி என்று அவளை மிரட்டி கல்லூரியில் சேர்த்து படிக்க ஊக்குவித்தான் அவளும் கல்லூரி படிப்போடு அவனோடு சேர்ந்து கிராபிக்ஸ் கல்வியையும் அவன் படித்த கல்வி நிறுவனத்திலேயே சேர்ந்து கற்றுக்கொண்டாள் அவன் வேலை செய்த கணிப்பொறி நிறுவனத்தில் அவனது வேலையின் திறமையை கண்டு அதை பாராட்டும் விதமாக அவனது விருப்ப பாடமான கிராபிக்ஸ் கல்வி செலவில் சலுகை கொடுத்தனர் படிப்பை முடித்ததும் கயலுக்கு பொறியியல் படிப்பின் காரணமாக விரைவில் வேலை கிடைத்துவிட அங்கே சேர்ந்த சில நாட்களிலேயே அந்த நிறுவனத்தில் வேலைக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்தது பொறியியல் படித்தவர்களுக்கே முன்னுரிமை என்று அவர்கள் சொல்லி இருந்தாலும் நேர்முக தேர்வில் மனோகரின் திறமையை கண்டவர்கள் அவனை வேலைக்கு எடுத்து கொண்டார்கள் எதிர்காலத்தில் தனியாக நிறுவனம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் அதிகம் இருந்ததால் இருவருமே வேலையை கர்ம ஸ்திரத்தையுடன் செய்து மேலும் வேலையை கற்றுக்கொண்டு இப்போது வேலை செய்யும் நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தபோது அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விடவே அதிக வருமானம் கிடைத்தது கயல்வெளி தன் வருமானத்தை தொழில் தொடங்க வென்று சேர்த்து வைக்க ஆரம்பித்தாள் மனோகர் தன் வருமானத்தில் தங்கை காவியாவின் படிப்புக்கும் அவளது திருமணத்துக்கும் சேர்த்து வைக்க வேண்டியிருந்த காரணத்தினால் அவனால் அதிக பணத்தை சேர்த்து வைக்க இயலவில்லை கயல்வெளிக்கு திருமண வயது வந்தபோது அவளது பெற்றோருக்கு மனோகரையே திருமணம் செய்து வைக்க விருப்பம் இருந்தது 
அதை அவர்கள் அவனது தாய் காவேரியிடம் தெரிவிக்க அவருக்குமே அதில் விருப்பம்தான் கையில் வீட்டில் அவள் செல்ல பெண் ஒரே ஒரு அண்ணன் அவனும் தங்கை மேல் பாசம் மிகுந்தவன் சிறு வயதில் தான் பார்த்து வளர்ந்தவள் என்பதோடு சிறு வயதில் இருந்து தனியாளா எல்லா பொறுப்புகளையும் ஏற்று நடக்கும் மகனுக்கு இப்படி ஒரு குடும்பம் அமைத்தால் எல்லா விதத்திலும் ஆதரவாக இருக்கும் என்பது அவருடைய எண்ணமாக இருந்தது இருவரும் சிறு வயதில் இருந்து ஒன்றாக படித்து ஒன்றாக வேலை செய்கிறார்கள் இருவரும் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக் கொண்டாலும் ஒருவரை ஒருவர் மற்றவரிடம் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே இருவருக்கும் ஒரே வயது என்பதை தவிர வேறு எந்த பிரச்சனையும் இந்த திருமணத்தில் இல்லை என்று பெரியவர்கள் நினைக்க சிறியவர்கள் இருவருமே அந்த எண்ணத்தை முழுமையாக எதிர்த்தனர் என்னமா இது இருபத்தி நாலு வயதில் கல்யாணமா அதுவும் கையில் கூட அவள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல தோழி அவள போய் என்னால் நினைக்கவே முடியலமா என்று கண்டிப்புடன் மறுத்த மனோகர் காவியாவுக்கு கல்யாணமாகி நான் தனியா தொழில் தொடங்க ஆரம்பித்த பிறகுதான் என் கல்யாணத்தை பற்றி நான் யோசிக்கவே செய்வேன் என்று உறுதியாக சொல்லிவிட்டான் கயல்வழி பெரியவர்களின் விருப்பத்தை கேட்டதும் தாண்டவம் ஆடிவிட்டாள் நாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியா பழகிறோம் நீங்க எப்படி இப்படி நினைக்கலாம் பெற்றவங்க நீங்களா எங்க நட்பை புரிஞ்சுக்கல என்றால் எப்படி என்று தாயையும் தந்தையும் வாட்டி எடுத்தவள் அடுத்த இரண்டு நாட்கள் அவர்களோடு பேச விரதம் இருக்க மனோகர் வந்துதான் அவளை சமாதானப்படுத்தி பேச வைத்தான் அடுத்த ஆறு மாதத்தில் கயல்வழிக்கு திருமண ஏற்பாடு ஆனது அவர்களது தூர சொந்தத்தில் நல்ல படிப்பு படித்த நல்ல வேலையில் இருந்த சந்திரமோகனுக்கும் கயல் விழிக்கும் திருமணம் நடந்தபோது மனோகர் எல்லா வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு செய்ததை கண்ட சந்திரமோகன் அவன் யார் என்று விசாரிக்க கயல் வழி தங்கள் நட்பின் வரலாற்றை விவரித்தாள் சந்திரமோகனுக்கும் மனோகரை பிடித்துவிட திருமணத்துக்கு பிறகும் மனோகருக்கும் கயல் விழிக்கும் இடையேயான நட்பு எந்த தடையும் இன்றி இனிதே தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது கயல் விழிக்கு சந்திரமோகனை முதல் பார்வையிலேயே பிடித்திருந்தாலும் திருமணத்துக்கு பின் அவனது குடும்பத்தினால் மேலும் கவரப்பட்டாள் அவன் தனக்கும் மனோகருக்குமான நட்பை புரிந்து கொண்டு அதை மதித்து நடப்பதை கண்டு அவன் மேல் மேலும் பைத்தியமானாள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவர்களது அன்பின் அடையாளமாக அவர்களது குழந்தை ஷாலினி பிறந்து மூன்று வருடங்கள் ஆகின்றது ஷாலினிக்கும் மனோகர் என்றால் கொள்ளை பிரியம் கயல்வெளியின் வீட்டில் அவனை குடும்ப உறுப்பினன் என்ற அளவில் தான் நடத்தப்படுகின்றான் மனோகரின் தங்கை காவியாவுக்கு சென்ற வருடம் திருமணம் சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது தந்தைக்கு குழந்தை உருவாவதில் சில பிரச்சனைகள் இருந்ததால் அவள் அதற்காக சிகிச்சை மேற்கொண்டிருக்க அவளது உதவிக்காக என்று காவேரி மகளுடன் சென்று தங்க வேண்டி இருந்தது சென்ற மாதம்தான் காவேரி மகளின் கணவர் வேலை செய்யும் டெல்லிக்கு குடிபெயர்ந்திருந்தார் மகனை தனியாக விட்டுவிட்டு டெல்லி செல்ல காவேரிக்கு மனமே இல்லை மகளது புகுந்த வீட்டில் மாமியாரும் மாமனாரும் அவர்களது பெரிய மகனோடு மும்பையில் இருந்த காரணத்தினால் மகளுக்கு தண்ணி விட்டால் உதவி செய்ய ஆளில்லை என்ற ஒரே காரணத்தினால் அவர் டெல்லிக்கு செல்ல சம்மதித்தார் டெல்லிக்கு போகும் முன் நீ ஒழுங்கா கால காலத்துல கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தால் நான் நிம்மதியாக கிளம்புவேன் இப்ப பாரு நீ இங்க ஒழுங்கா உன்னை பார்த்துப்பியானு எனக்கு அங்க ஒரே கவலையா இருக்கும் மனத்தாங்களுடன் அன்னை சொன்னதை கேட்டு மனோகர் சிரித்தான் தாயின் திருமண பேச்சை மட்டும் காதில் வாங்காதவனாக என்னமா இது நான் என்ன சின்ன பையனா உங்க பிள்ளைக்கு இருபத்தெட்டு வயசாகுது என்று கேலி செய்தவனிடம் அதேதான் நானும் சொல்றேன் இந்த வயசில் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலனா எப்படி இப்ப நான் டெல்லிக்கு போயிட்டால் கல்யாணம் செஞ்சுக்கோ என்று சொல்ல ஆள் இல்லாமல் உனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்ல என்று கண்ணை கசக்கிய தாயை தோளோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டவன் ஐயோ அம்மா பாட்டி ஆகிற வயசுல சின்ன குழந்தை மாதிரி கண்ணை கசக்கிட்டு நிக்கிறத பாரு நீங்க டெல்லிக்கு தானே போறீங்க ஏதோ வேற்று கிரகத்துக்கு போற மாதிரி என்ன ஒரு பில்டப் கொடுக்குறீங்க கல்யாணம் பற்றி பேசுறதுக்கு நீங்க மட்டும் தானா இருக்கீங்க இங்க கையல் தினமும் உங்க சார்பா என்ன வாட்டி எடுத்துருவா கவலைப்படாதீங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷமா கொஞ்சம் பணம் சேர்ந்துடும் கொஞ்சம் லோன் போட்டு நாங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்புறம் உங்க ஆசைப்படியே ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன் ஓகேவா என்று அன்னையை சமாதானப்படுத்தி டெல்லிக்கு அனுப்பி வைத்தான் மனோகர் தீவிரமாக தன் வேலையில் ஆழ்ந்திருந்த போது அவர்களது மேலாளர் அவனை அழைத்தார் அவரது அறையின் கதவை லேசாக தட்டிவிட்டு அவர் வர சொன்னதும் உள்ளே நுழைந்தவனிடம் உட்கார்ந்து மனோகர் நேற்று நான் சொல்லி இருந்தேனே ஃபேபுலஸ் ஆட்ஸ் அவங்க புது விளம்பரத்துக்காக நம்ம கிட்ட கிராபிக்ஸ் வேலைக்கு வராங்க என்று இவங்க தான் மிஸ் சுமித்ரா இவங்க தான் அவங்களுக்கு தேவையான விவரங்கள் கொடுத்து வேலை முடிகிற வரைக்கும் கோஆர்டினேட் செய்ய வந்திருக்காங்க என்று வந்திருந்தவளை அறிமுகம் செய்ய தன் அருகில் அமர்ந்திருந்தவள் புறம் திரும்பி ஹாய் என்று விரிந்த புன்னகையுடன் மனோகர் முகமன் செய்ய மில்லிமீட்டர் புன்னகையுடனான ஹாய் என்ற முகமன் அவனுக்கு பதிலாக கிடைத்தது இவ்வளவு சிரித்துக் கொண்டே ஒருவன் ஹாய் சொல்லும் போது 
அதற்கு எதிரொலியே இல்லாமல் எப்படி இவளால் இருக்க முடிகிறது என்று மனோகருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சுமித்ராவிடம் இன்னும் பல ஆச்சரியங்கள் அவனுக்கு காத்திருக்கிறது என்று அவனுக்கு அப்போது தெரியவில்லை அத்தியாயம் இரண்டு சுமித்ரா தன் நிறுவனத்தின் புது விளம்பரம் அதற்கு மனோகரின் நிறுவனத்திடம் இருந்து அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்றெல்லாம் ஒரு மணி நேரத்தில் விளக்கி முடித்த போது அவளது தெளிவான அந்த விளக்கம் மனோகருக்கு அவள் வேலையில் அவளுக்கு இருந்த திறமையை புரிய வைத்தது மனோகரின் பிறந்த நாள் என்ற அலுவலகத்தில் அனைவரும் ட்ரீட் கொடுமனோ என்று கேட்டிருந்த காரணத்தினால் அனைவருக்கும் கேக் வரவழைத்திருந்தான் அலுவலக வேலையால் அனைவருக்கும் கேக் விநியோகித்துக் கொண்டிருந்தான் இவர்கள் இருவரின் அருகில் அவன் வந்தபோது தேங்க்ஸ் கதர் என்று சொல்லி மனோகர் கேக் இருந்த ஒரு சிறு தட்டை எடுத்துக்கொள்ள அவன் சுமித்ராவிடமும் நீட்டினான் நோ தேங்க்ஸ் என்று சுமித்ரா மறுக்க எடுத்துக்கோங்க மேடம் காசெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் என்று புன்னகையுடன் மனோகர் சொல்ல இல்ல நான் கேக் சாப்பிடறதில்ல என்றாள் அவள் அவளது பூசின உடல் வாகை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தவன் டயட்டா இன்னைக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க இன்னைக்கு எனக்கு பிறந்த நாள் அதுக்குதான் என் சார்பில் எல்லோருக்கும் கேக் என்றான் அவன் கேட்டதற்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் நம்ம வேலையை பார்க்கலாமா என்று அவள் சொன்னதும் வேலையாளை கண்களால் போக சொல்லிவிட்டு சுமித்ராவை நோக்கியவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது குரலை உயர்த்தவில்லை முகத்தில் எந்தவித மாறுதலும் இல்லை ஆனால் அவளது வேலையை பார்க்கலாமா என்ற வார்த்தைகளுக்குள் இதற்கு மேல் எதுவும் என்னிடம் பேசாதே என்ற ஒரு கட்டளை ஒளிந்திருப்பதை மனோகரால் உணர முடிந்தது மேடம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசர் போல என்று மனதுக்குள் கேலியாக நினைத்தவன் அதற்கு மேல் அவளிடம் வேலை விஷயம் மட்டுமே பேசினான் நான்கு மணி அளவில் அவள் அலுவலகத்தை விட்டு கிளம்பியதும் உப்ஸ் என்று வாயால் பெருமூச்சு விட்டான் மனோகர் எந்த தீவிரமான வேலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறையாவது தன்னுடைய இடத்தில் இருந்து எழுந்து அலுவலக நண்பர்களிடம் அவர்களது வேலைக்கு இடையூறு செய்யாமல் ஏதாவது கலகலப்பாக பேசி கொண்டு இருப்பான் சுமித்ரா காலையில் வந்ததில் இருந்து அவளும் வேலை தவிர வேறு எதுவும் பேசவில்லை அவனையும் பேசவிடவில்லை மதிய உணவின் போது எப்போதும் போல் கயல் விழி அவனுக்கு உணவு கொண்டு வந்திருந்தாள் சுமித்ராவை மரியாதை நிமித்தம் சேர்ந்து உணவு உண்ண அவன் அழைத்த போது தனக்கான உணவை எடுத்து வந்திருப்பதாக சொல்லிவிட்டு அலுவலக உணவு அறையில் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து உண்டுவிட்டு அவள் விரைவாகவே அலுவலகத்துக்குள் சென்றுவிட மனோகரும் விரைவில் செல்ல வேண்டியதாயிற்று என்ன மனோ இன்னைக்கு முழுக்க நீ இடத்த விட்டு எழுந்துக்கவே இல்லை அந்த மேடம் கிட்ட மட்டும் பேசிட்டு இருந்த போல தன் அருகில் வந்த கேலியாக கேட்ட கயல் வெளியிடம் உம் மேடம் பேசிட்டாலும் என்று அழுத்து கொண்டவனிடம் என்ன ஆச்சு என்று விசாரித்தாள் கேக் வந்துச்சு வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டாங்க எனக்கு பிறந்த நாள் எடுத்துக்கோங்க என்று சொன்ன பிறகும் எடுக்கல சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு கூட வாழ்த்து சொல்லல கையல் பயங்கர அழுத்தம் சற்றே எரிச்சலுடன் மனோகர் சொன்னதும் ஓ அவங்க வாழ்த்து சொல்லல என்று ஐயாவுக்கு பயங்கர ஃபீலிங் போல இருக்கு என்று கயல் விழி கேலி செய்ய வேண்டாம் கையல் கடுப்பாகி விடுவேன் என்று ஒரு விரல் நீட்டி அவளை மிரட்டியவனிடம் சரி சரி வா சூடா டீ குடிச்சிட்டு வரலாம் என்று அழைத்து கொண்டு போனாள் அன்று மாலை கயல்வெளியின் வீட்டுக்கு வந்தவனை ஹாப்பி பர்த்டே மனோ என்று சந்தோஷ ஆரவாரத்துடன் வாழ்த்து சொல்லி அவன் கை நீட்டியதும் ஓடி சென்று அவன் மேல் ஏறி கொண்ட ஷாலினி தேங்க்ஸ் ஷாலுக்குட்டி எப்படி இருக்கீங்க மனோ நீங்க கேட்ட கலர் பாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்க என்று கொடுக்க ஹையா என்று உற்சாக கூச்சல் போட்ட குழந்தை இறக்கி விடு மனோ நான் போய் கலர் செய்ய போறேன் என்று அவனிடம் இருந்து இறங்கி உள்ளே ஓடினான் ஷாலு எத்தனை முறை அங்கல் என்று கூப்பிடு என்று சொல்றேன் கேட்கிறியா வாழு என்று கயல் விழி அதட்டியதை குழந்தை கண்டு கொள்ளவே இல்லை நீங்க ரெண்டு பேரும் மனோ என்று கூப்பிடுவதை பார்த்து குழந்தையும் அப்படி கூப்பிடுறான் விடு கயல் எனக்கு அதான் பிடிச்சிருக்கு என்று மனோகரிடம் இப்படி அவள் கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்காத என்று எத்தனை முறை உன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் வீட்டுக்கு வர்றவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்க போறான் என்று கயல் கவலைப்பட்டாள் அதற்குள் தான் ஏற்கனவே வரைந்திருந்த படத்தில் புது வர்ணம் பூசி எடுத்து வந்த ஷாலினி மனோ நல்லா இருக்குல்ல என்று ஆசையாக கேட்க சூப்பர் ஷாலு குட்டி என்று பாராட்டியவன் ஆனா ட்ரீக்கு கிரீன் கலர் தானே அடிக்கணும் அதென்ன ஷாலுமா வயலட் அடிச்சிருக்கீங்க என்று விசாரித்தான் எனக்கு வயலட் தானே ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் நிறைய கலர் அடிக்க வேண்டிய இடத்துல வயலட் அடிச்சேன் குழந்தை சொன்னதை கேட்டு சிரித்தவன் ஷாலு குட்டி எங்க என்னென்ன கலர் அடிக்கணுமோ அங்க அதத்தான் அடிக்கணும்டா செல்லும் என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு வர எல்லார்கிட்டையும் ஷாலி ஏதாவது வாங்கிட்டு வர சொல்வாங்களா என்ன என்று விசாரித்தான் இல்லையே மனோ கிட்ட மட்டும்தான் சொல்லுவேன் என்று குழந்தை சொன்னதும் பார்த்தியா என்று கயல் விழியிடம் கண்களால் சொல்லியவன் குழந்தையிடம் விளையாடி கொண்டே 
சமையலுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணுமா கயல் என்று விசாரித்தான் இல்ல மனோ சந்துரு வந்துட்டார் குளிச்சுட்டு வந்து உதவி செய்யறேன் என்று சொல்லி இருக்கார் நீ இந்த குட்டிய மட்டும் பார்த்துக்கோ என்று அவள் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஹாலுக்கு வந்த சந்திரமோகன் ஹாப்பி பர்த்டே மனோ என்று கை குலுக்கி வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு சாரி மனோ இன்னைக்கு நானே உன்னை வீட்டுக்கு கூப்பிடணும் என்று நினைச்சேன் ஆபீசர் சேர்மன் வந்துட்டார் பயங்கர பிஸி போன் செய்ய முடியல சாரி என்று மன்னிப்பு வேண்டினான் நமக்குள்ள என்ன ஃபார்மாலிட்டி சந்திரோ விடுங்க என்று மனோகர் சொல்ல அடப்பாவி நான் அவர் போன் செஞ்சாரா என்று கேட்டதற்கு செஞ்சார் என்று பொய் சொன்னியா என்று கயல் விழி ஆச்சரியத்துடன் வினவ கயல் அவர் போன் செய்யல என்றால் நீ உடனே ருத்ர தானவம் ஆடுவ அதான் அப்படி சொன்னேன் என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு சந்திரமோகனை பார்த்து கண் சிமிட்டி சிரிக்க ஆபத்மானவனே அனாதரட்சகனே என்று சந்துரு கை குவித்து சொல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பார்த்தா கிண்டலா இருக்கா என்று கயல் இருவரையும் அடிக்க வர அதற்குள் ஷாலினி மனோவை அடிக்காதம்மா பர்த்டே பேபி இல்ல என்று அவனுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பது போல இரு கைகளையும் நீட்டி அவனை அணைத்து கொண்டு சிரிக்க பெரியவர்களையும் அந்த சிரிப்பு தொற்றி கொண்டது இரவு உணவு முடிந்து குழந்தை உறங்கிய பிறகு மூவருமாக உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்த போது என்னவனோ எப்ப கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதா உத்தேசம் என்று சந்திரமோகன் ஆரம்பிக்க சந்துரு நீங்களுமா என்று மனோகர் அலர மேலிடத்து உத்தரவு என்று கயல் வெளியே காட்டி சிரித்தான் சந்துரு அதான பார்த்தேன் என்று மனோகர் சொல்ல உங்களுக்கு அப்புறம் இருக்கு என்று கணவனை பார்த்து கருவிய கயல் விழி இங்க பார் மனோ நேற்று அத்தை என்கிட்ட பேசினாங்க பேசினாங்க என்பதை விட புலம்பினாங்க என்று சொல்றதுதான் சரி அங்க இருக்கிற சில தமிழ் குடும்பங்களும் கல்யாணத்துல விருப்பம் காட்டுறாங்களாம் நீ சரின்னு சொன்னால்தானே எதையும் பேச முடியும் என்று அத்தை கவலைப்படுறாங்க என்று மனோகரிடம் சொன்னான் போச்சுடா அங்க போய் காவியாவுக்கு உதவி செய்யாமல் எனக்கு பொண்ணு தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா இந்த அம்மா இந்த கிண்டல் பேச்செல்லாம் விடுமனோ உங்க அம்மாவின் கவலையும் சரிதானே என்று சந்துரு சொல்ல இல்ல சந்துரு தனியா நிறுவனம் தொடங்கி அதுக்கு வாங்க போற கடனை எல்லாம் கொஞ்சம் அடைச்ச பிறகு என்று சொல்லி கொண்டு வந்தவனை இடைமறித்த கையில் விழி மனோ இதெல்லாம் டூ மச் நீ சொல்றதெல்லாம் முடிய இன்னும் நாலஞ்சு வருஷம் ஆகலாம் அது வரைக்கும் உம் அதெல்லாம் முடியாது அத்தையும் நானும் பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிக்க போறோம் உன்கிட்ட நாலஞ்சு பொண்கள் பயோடேட்டா கொடுப்போம் உனக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ அவங்க கூட உனக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு மாசத்தில் திருமணம் அவ்வளவுதான் என்று தீர்மானமாக சொல்ல ஆஹா நீயும் அம்மாவும் பேசி முடிவு எடுத்துட்டு தான் என்கிட்ட பேசுறீங்களா என்ற மனோகர் ஆதரவுக்காக சந்திரமோகனை பார்க்க இந்த விஷயத்தில் நான் கயல் கட்சி தான் என்று அவன் கையை விரிக்க ஆமா வேற எந்த விஷயத்தில் நீங்க எதிர்கட்சியில் இருப்பீங்களா இல்ல இருக்கத்தான் விட்டு விடுவாங்களா மேடம் என்று சிரித்த மனோகர் கயல் விழியை பரிதாபமாக பார்க்க அவள் முகத்தில் பிடிவாதத்தை கண்டதும் ஓகே நீங்களே எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்கிட்ட சொல்லுங்க பொண்ணு பாக்குறேன் என்று நிறைய பொண்ணுங்க வீட்டுக்கு போய் அந்த பஜ்ஜி சுஜ்ஜி சாப்பிடறதெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது என்று அரை மனதாக ஒத்து கொண்டான் ஓ ரே என்று ஆரவாரித்த கயல் விழி மனோ இப்பவெல்லாம் யாரும் பஜ்ஜி சொச்சி போடுறதுல தெரியுமா என்று கேலி செய்து விட்டு உண்டில் ஓகே என்று சந்தோஷமாக கைபேசியை எடுத்து காவேரிக்கு விஷயத்தை சொன்னாள் புன்னகையுடன் அவளை பார்த்தவன் சந்துருவிடம் திரும்பினான் மனோ இன்னைக்கு எங்க சேர்மன் வந்திருந்தார் என்று சொன்னேன் இல்லையா அவரோட சிஸ்டர் கன்சர்ன்ஸ்ல ஒண்ணு உங்களோடது போலவே கிராபிக்ஸ் கம்பெனி அவருக்கு அதை விற்கிற ஐடியா இருக்கு இன்னும் முழுசா முடிவாகல எப்படி இன்னும் ரெண்டு மூணு மாசத்தில் முடிவாகிடும் புதுசா ஆரம்பிக்கிறத விட அந்த கம்பெனியை வாங்கினால் நிறைய செலவுகள் மிச்சமாகும் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் அப்படியே தொடர்ந்து வேலை கொடுப்பாங்க நல்ல கம்பெனி மனோ அவங்க முழுசா இப்ப இருக்கிற பிசினஸ் போக்க செய்யணும் என்று நினைக்கிறாங்க அதனால் விற்க போறாங்க சந்திரமோகன் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டே வந்த கயல் விழி பாத்தியா மனோ கல்யாணத்துக்கு நீ ஓகே சொன்ன உடனே நல்ல நியூஸ் வருது பாரு என்று சந்தோஷப்பட்டான் என்ன பட்ஜெட் வரும் சந்துரு மனோகர் விசாரிக்க குறைந்தது நாற்பது லட்சம் வரும் மனோ என்று சந்துரு சொல்ல மனோகர் யோசனையில் ஆழ்ந்தான் நாற்பது லட்சம் தானே மனோ என்ற கயல் என் சேவிங்ஸ்ல ஒரு பத்து லட்சம் இருக்கு மீதி பத்து லட்சத்துக்கு லோன் போட்டுக்கலாம் என்று கணக்கு போட ஆரம்பித்தாள் இப்போ என் கையில ஒரு லட்சம் தான் இருக்கு சந்துரு காவியா கல்யாணத்துக்கு போன வருஷம் செலவாகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனாதான் என்று மனோகர் ஆரம்பிக்க ஆரம்பத்துல ஏதாவது சொல்லாத மனோ என்று அதட்டிய கையல் விழி அத்தையோட பேர்ல இருக்கிற டெபாசிட்ட காவியா கல்யாணத்துக்கே நீ எடுக்கல என்று அத்தைக்கு ஒரே வருத்தம் நீ வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சதில் இருந்து அதில் இருந்த வருமானத்தை எடுக்கவே இல்லை அது இப்போ வட்டியோட சேர்ந்து பத்து லட்சம் இருக்கும் அதை நீ எடுக்கணும் என்று அத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க நீ திரும்ப சம்பாதிச்சு அத்தை கிட்ட கொடுத்துடு மீதி பத்து லட்சத்துக்கு லோன் ஏற்பாடு செய்யலாம் மனோகர் பதில் சொல்லாமல் இருக்க 
ஆமா மனோ இந்த கம்பெனி கிடைச்சதுன்னா பெரிய அதிர்ஷ்டம் நீ ஓகே என்று சொன்னால் நான் எங்க ஜிஎம் கிட்ட சொல்லி வைக்கிறேன் அவர் சேர்மன் கிட்ட நல்ல தொடர்பில் இருக்கார் கண்டிப்பா உதவி செய்வார் என்று சந்திரமோகனும் எடுத்து சொல்ல மனோகரும் சம்மதித்தான் சந்தோஷத்துடன் உள்ளே சென்ற கயல்வெளி திரும்ப வரும்போது அவள் கையில் ஒரு பரிசு பெட்டி இருந்தது அடுத்த வருட பிறந்த நாளுக்கு தம்பதிரி சமேதரா இருக்கணும் என்று வாழ்த்து சொல்லி கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து பரிசை அவனிடம் கொடுத்தனர் ஹே இப்பவாவது பரிசு கொடுக்கணும் என்று தோணுச்சா என்று கேலி செய்தபடியே அதை இருவரிடமும் இருந்து வாங்கி கொண்ட மனோகர் பிரித்து பார்த்து விட்டு என்ன கையில் இது எதுக்கு இவ்வளவு காஸ்ட்லி கிப்ட் என்றான் அப்பா வாங்கி தந்தது என்று எத்தனை வருஷம் ஒரே வாட்சை கட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் அது டயல் கூட மங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதை மாமா நினைவ பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு இத கட்டிக்கோ என்றாள் கயல்வெளி அதுக்கு சாதாரண வாட்ச் வாங்கினால் போதாதா இவ்வளவு காஸ்ட்லியா வேணுமா கல்யாண மாப்பில கெத்தா இருக்க வேண்டாமா என்று சந்துரு கேலி செய்ய பரிசுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு மனோகர் கிளம்பினான் வீட்டுக்கு வந்து உடை மாற்றி விட்டு படுக்கையில் விழுந்தவன் நாளையே கடனுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்கான வேலையில் இறங்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் சந்திரமோகன் சொன்ன நிறுவனம் பெயர் பெற்ற நிறுவனம் தான் அவர்களுக்கு வேறு சில தொழில்கள் இருந்ததால் இந்த நிறுவனத்தை சிறு அளவில் நடத்தி வருகின்றனர் என்றாலும் நல்ல பெயர் எடுத்த நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் கைக்கு வந்தால் மனோகர் மற்றும் கயல்வெளியின் கனவு நிறைவேறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இவர்கள் நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்தலாம் அன்னையின் பெயரில் இருந்த பணத்தை எடுப்பது அவனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் தான் அன்னை அடிக்கடி எனக்கு பென்ஷன் வேற வருது நீயே எல்லா செலவும் பாத்துக்கிற பென்ஷன் எனக்கு அதிகம்தான் உனக்கு தேவைப்படுகிற நேரத்தில் டெபாசிட்டை எடுக்கல என்றால் அப்புறம் அது என்ன தேவைக்கு என்று சொல்வார்கள் இன்றைய பிறந்த நாளில் அவன் வாழ்வில் இரண்டு நல்ல விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட முடிவாகி இருக்கின்றன திருமணம் என்பது அவனுக்குமே மிகவும் பிடித்த விஷயம் தன் பெற்றோர்கள் தங்கை கயல்வெளி மூவரின் திருமண வாழ்க்கையை பார்த்த பிறகு திருமணம் என்னும் பந்தம் அவனுக்குமே பிடித்ததுதான் தனக்கு வரும் மனைவியை எல்லா விதத்திலும் சந்தோஷமாக வைத்திருக்க நினைத்ததின் விளைவே அவன் திருமணத்தை தள்ளி போட காரணம் கடன் வாங்கி தொழில் துவங்கிவிட்டால் கொஞ்ச நாளுக்கு கையில் தாராளமாக பணம் புரள்வது கடினம் மகிழ்ச்சி என்பது பணத்தில் இருக்கிறது என்பதில் அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் திருமண வாழ்க்கையை துவங்கும் போது பொருளாதார ரீதியாக நல்ல நிலையில் இருப்பது நல்லது என்பது அவனுடைய எண்ணம் சரி அம்மா எப்போதும் சொல்வது போல நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே என்று எண்ணியவன் எப்போதும் போல அன்றைய நாளின் நிகழ்வுகளை அசை போட்டபடியே படுத்திருந்தான் புதிதாக வந்திருந்த விளம்பர நிறுவனத்தின் வேலை பற்றி நினைவு வந்தபோது கூடவே சுமித்ராவின் நினைவும் வந்தது பிறந்த நாள் என்று தெரிந்த பிறகும் எப்படி ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு கூட அவளால் வாழ்த்து சொல்லாமல் இருக்க முடிந்தது இன்றையோடு அவர்களின் சந்திப்பு முடிய போவது இல்லை குறைந்தபட்சம் இன்னும் பதினைந்து நாட்களுக்காகவது தினமும் சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படி இருந்தும் என்று எண்ணிக்கொண்டே வந்தவன் தன் எண்ணத்துக்கு தடை போட்டான் தான் டயட் இருக்கீங்களா என்று கேட்டது அவளை காயப்படுத்தி இருக்குமோ அவளுக்கு கொஞ்சம் குண்டான உடல்வாகதான் அதை குத்தி காட்ட வேண்டும் என்று அவன் கண்டிப்பாக நினைக்கவில்லை சும்மா ஒரு கேலியாகத்தான் சொன்னான் அதற்கும் கூட அவள் கோபம் காட்டவில்லை கோபம் என்ன இன்று முழுவதும் ஒரு புன்னகை கூட இல்லை ஒரு இறுக்கம் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ள கூடாது என்ற பிடிவாதம் என்று தன்னை சுற்றி ஒரு வேலை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறாளோ என்று அவனுக்கு தோன்றியது எதற்கு முன்பின் தெரியாத ஒருவரை பற்றி இவ்வளவு யோசிக்க வேண்டும் அவனுக்கு யோசிக்க எவ்வளவு விஷயம் இருக்கும் போது இந்த யோசனை அனாவசியம் என்று நினைத்தவன் அடுத்த நாள் வேலைக்கான குறிப்புகளை மனதளவில் ஓட்டி பார்த்து விட்டு உறங்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் மூன்று பிளீஸ் மா என்ன கூட்டிட்டு போங்க பிளீஸ் தன் காலை பற்றி கொண்டு கதறி கொண்டிருந்த குழந்தையை உதறி விட்டு அந்த பெண்மணி வெளியேற குழந்தை வீரிட்டு அழுதாள் உறக்கத்தில் இருந்து தன்னை மீறிய ஒரு கேவலுடன் எழுந்து அமர்ந்தாள் சுமித்ரா இந்த கனவு அவளை எப்போது விடுமோ இத்தனை வருடங்கள் கடந்த பிறகும் அவளை விடாமல் துரத்துகிறது தாத்தா அவளுடன் வந்து வசிக்க ஆரம்பித்த இந்த ஒரு வருடத்தில் கனவு வருவது குறைந்திருந்தாலும் முழுதாக அவளை விட்டு விடவில்லை அந்த கனவு அவள் உயிர் இருக்கும் வரை அந்த கனவுகளும் நினைவுகளும் அவளை துரத்தி கொண்டே இருக்குமோ அந்த எண்ணமே களைப்பை தர சுமித்ரா எழுந்து சென்று முகத்தில் குளிர்ந்த நீரை அடித்து தன்னுடைய எதிர்மறை எண்ணங்களை கழுவ முயன்றாள் முகம் கழுவிக்கொண்டு சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தவள் தாத்தா காஃபி போட்டு கொண்டிருப்பதை கண்டதும் ஏன் தாத்தா சொன்ன கேட்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் எழுந்து செய்ய மாட்டேன்னா நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா எழுந்தால்தான் என்ன என்ற அக்கறையுடன் வினவினாள் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து பழகிய உடம்பு உடம்பு முடியலை என்றாலும் கூட தூங்க முடியலை என்ன இப்போ இது ஒண்ணுதானே நான் செய்யறது வேற எதையும் செய்யவிட மாட்டேங்கிறியே என்று சொல்லிக் கொண்டு அவளிடம் காஃபியை நீட்டினான் காஃபியை வாங்கி குடித்து விட்டு சமையல் வேலைக்கு தயாரானவளிடம் 
வெண்டக்காய் வெட்டி தாரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவளது பதிலை எதிர்பாராது அவர் வெட்ட துவங்க தாத்தா நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்று அவள் மறுத்ததை சட்டை செய்யாமல் வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தார் வர வர உங்கள் பிடிவாதம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு என்று முன்முடுத்து கொண்டு வேலை செய்தவள் உன்ன விடவா என்று அவரது கேள்வியில் திரும்பி அவரை பார்த்தாள் நான் என்ன பிடிவாதம் பிடிக்கிறேன் அவளை ஒரு முறை பார்த்தவர் அடுத்து வெங்காயத்தை எடுத்து வெட்ட ஆரம்பிக்கவும் தாத்தா நீங்க வச்சுட்டு கிளம்புங்க என்று அவள் சற்றே அதட்ட நீ கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கோ நான் நீ சொன்னபடி எல்லாம் கேட்கிறேன் என்றார் சுமித்ராவுக்கு திகைப்பையும் மீறி சிரிப்பு வந்தது உதட்டை கடித்து சிரிப்பை அடக்கியவள் எதுக்கும் எதுக்கும் முடிச்சு போடுறீங்க இன்னைக்கு காலையிலேயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா என்றாள் இனிமேல் உன் பேச்சை கேட்க போவதில்லை சுமிமா நல்ல நல்ல வரன்கள் வரும்போது விட்டுட்டால் அப்புறம் கிடைக்காது அடுத்த மாசம் உனக்கு குரு பார்வை ஆரம்பிக்குதான் இப்ப பார்த்து எந்த வரன் என்று தேர்ந்தெடுத்து வைத்து விட்டால் அடுத்த மாசம் கல்யாணம் பேச ஆரம்பித்து விடலாம் இனிமேல் உன் மறுப்பை நான் சட்டை செய்ய போவதில்லை தீர்மானமாக பேசிவிட்டு அவர் வெளியேற சுமித்ரா திகைத்து நின்றாள் இப்போது அவரிடம் மறுத்து பேசினால் வாக்குவாதம் தான் வளரும் காலையில் சீக்கிரமே கிளம்பி விளம்பர கிராபிக்ஸ் வேலையாக நேற்று சென்று நிறுவனத்துக்கு செல்ல வேண்டும் எப்படியும் மாப்பிள்ளை என்று இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு தாத்தா யாரையும் கூட்டி வர போவதில்லை என்ற சின்ன நிம்மதியோடு சுமித்ரா வேலையை தொடர்ந்தாள் முன்தினம் சுமித்ரா நடந்து கொண்ட விதத்தில் இன்றைக்கு அந்த பெண்ணிடம் வேலை தவிர வேற எந்த பேச்சும் வைத்துக் கொள்ள கூடாது என்பதுதான் காலையில் எழுந்ததும் மனோகருக்கு தோன்றிய முதல் எண்ணம் என்னடா இது அவளை பற்றி நினைப்பது அனாவசிய வேலை என்று எண்ணிக்கொண்டு படுத்துவிட்டு காலையில் முதல் வேலையாக அவளை பற்றி என்னமே தோன்றுகிறதே என்று நினைத்தவன் வேலைகளை முடித்துவிட்டு அலுவலகத்துக்கு கிளம்பினான் தனக்கு முன்னால் வந்து தன் கேபினில் அமர்ந்து ஏதோ குறிப்புகள் எடுத்து கொண்டிருந்தவளை கண்டதும் ஆச்சரியம் அடைந்தவன் தன்னையும் மீறி குட் மார்னிங் என்று புன்னகையுடன் அவளை பார்த்து சொல்ல நிமிர்ந்து அவனை நோக்கியவள் பதிலுக்கு காலை வணக்கம் தெரிவித்து விட்டு மீண்டும் தான் வைத்திருந்த காகிதத்தில் கவனத்தை பதித்தாள் அவன் தன் கணினியை திறந்து அவள் நிறுவனம் சம்பந்தப்பட்ட கோப்பை திறந்த நேரத்தில் அவளும் நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் பா மேடம் நேர கணக்கில் புலிதான் என்று எண்ணியவன் அவள் நீட்டிய குறிப்புகளை வாங்கி பார்வையை அதில் ஓட்டியவனுக்கு ஆச்சரியமாகி போனது அவன் நேற்று இரவு எண்ணியிருந்த குறிப்புகளோடு மேலும் வேலையை விரைவாக முடிக்க ஏதுவாக மேலும் சில குறிப்புகள் இருந்ததை கண்டவன் பிரில்லியன்ட் என்று வாய்விட்டே அவளை புகழ்ந்தான் அவள் எந்த எதிரொலியும் இல்லாமல் அமைதியாக இருப்பதை கண்டு லேசாக தோலை குளிக்கிவிட்டு வேலையை தொடர்ந்தான் நடுநடுவே அவள் சில மாற்றங்களை சொல்ல சிலவற்றை ஏற்றுக்கொண்டவன் சிலவற்றுக்கு எதிர்ப்பு சொல்லி அதற்கான காரணத்தையும் சொல்ல அதை கவனமாக கேட்டவள் ஏட்டிக்கு போட்டியாக எதுவும் சொல்லாமல் ஒத்துக்கொண்டான் மதிய உணவு நேரத்துக்குள் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட வேலை விரைவாக முடிந்திருக்க அதற்கு அவளும் முக்கிய காரணம் என்பதை மனதில் மனோகர் ஒத்துக்கொண்டான் வாய்விட்டு பாராட்டவும் அவன் தயங்க போவதில்லை என்றாலும் சுமித்ரா எப்படியும் அதை கண்டு கொள்ள போவதில்லை என்பதால் அமைதியாக உணவருந்து எழுந்தான் நேற்று அவளை அழைத்த போதே அவள் தன்னோடு வரவில்லை என்பதால் இன்றைக்கு அவளை அழைக்காமலே கிளம்பி போனான் என்ன மனோ அந்த மேடம் உன்னை பயங்கரமா வேலை வாங்குறாங்க போல இல்ல மேடம் கம்பெனி இருக்கிறதால் எங்களை எல்லாம் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறியா கயல் விழி கேளியாய் வினவ உம் அவங்க அப்படியே வாய் விட்டு பேசிட்டாலும் என்று அழுத்து கொண்டவன் ஆனா வேலையில செம்ம கில்லாடி கயல் எனக்கும் சேர்த்து குறிப்பு எடுத்து தாராங்கன்னா பாரேன் என்று பாராட்டியவன் நம்ம கூட உட்கார்ந்து சாப்பிட்டால் என்ன குறைஞ்சு போயிடுவாங்களாம் தனியா உட்கார்ந்து சாப்பிடறத பாரு என்று எரிச்சல் பட்டான் அவங்க சாப்பாடை அவங்களுக்கு இல்லாம செஞ்சிடுவோன்னு பயப்படுறாங்க போல இருக்கு விடு உனக்கு பிடிச்ச வெண்டக்காய் மசால் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சாப்பிடு என்று கயல் விழி சொல்ல சுமித்ரா பற்றிய பேச்சை ஒதுக்கிவிட்டு மனோகர் உணவை ரசித்து உண்ண ஆரம்பித்தான் அன்று சுமித்ராவுக்கு மனோகரின் அலுவலகத்தில் கடைசி நாள் வேலையாக இருந்தது எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு நாள் முன்னதாகவே வேலை முடிந்திருந்தது சுமித்ராவின் அலுவலகத்தில் வேலையை பார்த்துவிட்டு மிகவும் திருப்திகரமாக இருந்தது என்று பாராட்டினார்கள் என்று மனோகரின் பொது மேலாளர் பாராட்ட சுமித்ரா மேடம்க்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சார் வேலையில் அவங்களோட ஒத்துழைப்பு தான் வேலை சீக்கிரம் முடிந்ததற்கும் நல்ல வந்ததற்கும் காரணம் என்று மனோகர் மனமிட்டு பாராட்ட அது என்னோட வேலையின் ஒரு பகுதிதான் என்று அந்த பாராட்டை எந்தவித ஆர்ப்பாட்டமும் இன்றி அவள் ஏற்றுக்கொள்ள மனோகருக்கு அதில் எந்த ஆச்சரியமும் தோன்றவில்லை அவள் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால்தான் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் எனிவே தேங்க்ஸ் மிஸ் சுமித்ரா இட் வாஸ் அ பிளஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ என்று ஆத்மார்த்தமான வார்த்தைகளோடு சுமித்ராவை வழி அனுப்பி வைத்தான் சொல்லுமா இந்த நாலு வரனையும் பார்த்துட்டு உனக்கு யார பிடிச்சிருக்கு என்று சொன்னையானால் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து பெண் பார்க்க வர சொல்லிடலாம் 
தாத்தா சொன்னது போலவே ஒரு மாதத்தில் வரன்களை பார்த்துவிட்டு சுமித்ராவிடம் அபிப்பிராயம் கேட்க சுமித்ரா திகைத்து விழித்தான் என்ன தாத்தா இது அதான் சொன்னேனேமா உனக்கு நான் பார்த்திருக்கிற வரன்கள் என்று அவர் புன்னகையுடன் சொல்ல நான் கல்யாணமே வேண்டாம் என்கிறேனே என்றாள் அவள் ஏன் அவரது ஒற்றை வார்த்தை கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் குனிந்து தன் விரல் நகங்களை அவள் ஆராய்ந்து கொண்டிருக்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தவர் சரி இந்த அக்கௌண்டன் பிள்ளைய வர சொல்லட்டுமா என்று பேத்தியின் அமைதிக்கு வேட்டு வைத்தார் பிளீஸ் தாத்தா எனக்கு கல்யாணத்தில் இஷ்டமே இல்ல தாத்தா என்ன விட்டுடுங்களேன் கெஞ்சியவளை இரக்கமின்றி பார்த்தவர் காரணம் சொல்லு என்றார் கண்டிப்புடன் எனக்கு கல்யாணத்தில் நம்பிக்கை இல்ல தாத்தா என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னார் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தவர் உங்க அம்மா அப்பா வச்சு கல்யாண வாழ்க்கையை எட போடாத சுமிமா என்று பறிவுடன் சொன்னார் சட்டென்று நிமிர்ந்து அவரை நோக்கியவள் நான் உங்களோடவே இருந்துறேனே தாத்தா என்றாள் எத்தனை நாள் என்றார் பெரியவர் ஏன் தாத்தா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க எனக்கு ஒன்னும் சின்ன வயசு இல்லமா எழுபத்தி ரெண்டு வயசு நோயில் படுத்து எழுந்தவன் வேற எத்தனை நாள் நான் உனக்கு துணையா இருக்க முடியும் என் காலத்திலேயே உனக்கு நல்லபடியா திருமணம் நடந்து விட்டால் நான் நிம்மதியா இருப்பேன் அவர் சொல்வது உண்மைதான் சென்ற முறை இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகி மயக்கம் அடைந்தவருக்கு இதயத்தில் பழுது இருப்பது பரிசோதனையில் தெரிய வந்தது அறுவை சிகிச்சை செய்யும் அளவில் இல்லை என்றாலும் மேலும் தீவிரமாகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவரும் கண்டிப்பாக சொல்லி இருந்தார் ஆனால் அதற்காக அவள் திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது அவளை பொறுத்தவரை நடக்காத காரியம் இவரை விட்டுத்தான் பிடிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தவள் சரி எனக்கு மாப்பிள்ளைய பிடிச்சிருந்தால்தான் கல்யாணம் நீங்க வற்புறுத்த கூடாது எனக்கு சில நிபந்தனைகள் இருக்கு என்று சொல்ல அவள் திருமணத்துக்கு ஒத்து கொண்டதை நிம்மதி தர சொல்லுமா என்றார் பெரியவர் மாமனார் மாமியார் இல்லாமல் இருக்கணும் சொந்த வீடு இருக்கணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் நல்ல உயரமா இருக்கணும் நல்ல நிறமா இருக்கணும் எந்த கெட்ட பழக்கமும் இருக்க கூடாது முக்கியமா நான் கல்யாணத்துக்கு பிறகும் வேலைக்கு போக தடை சொல்ல கூடாது கடகடவென்று சொல்லி கொண்டு வந்தவள் பெரியவர் புன்னகைப்பதை கண்டதும் அமைதியானாள் இந்த கிழவனால் எப்படி இப்படி ஒரு மாப்பிளை பார்க்க முடியும் என்று என்னை பற்றி குறைவா எடை போட்டு இப்படி நிபந்தனைகள் போடுறியா எனக்கு கொஞ்ச நாள் டைம் கொடு நீ கேட்ட மாதிரி வரன் பார்த்துட்டு வந்து உன்கிட்ட பேசுறேன் என்று தாத்தா வெளியே கிளம்பிவிட தன் மனதில் இருப்பதை கண்டுபிடித்து விட்டாரே என்று சுமித்ராவுக்கு வெட்கமாக இருந்தது அவள் தாத்தாவை பற்றி குறைவாக எடை போடவில்லை என்னதான் ஒரு ஆண் கருப்பாக இருந்தாலும் தனக்கு வரும் மனைவி மட்டும் வெண்ணெய் நிறத்தில் இருக்க வேண்டும் தான் தொப்பையோடு இருந்தாலும் மனைவி மட்டும் கொடியிடையாளாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நினைப்பான் என்பது அவளுடைய கணிப்பு அப்படிப்பட்ட நிபந்தனைகளோடு வரும் வரன் தேடும் விளம்பரங்கள் பற்றி விளம்பர நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் அவளுக்கு தெரியாதா என்ன சற்று குண்டும் குள்ளமும் நிறமும் குறைச்சலான தன்னை எந்த ஆரடி அழகன் மணந்து கொள்ள விரும்புவான் என்று பார்க்கிறேன் என்று சந்தோஷத்துடன் நினைத்தவள் நிம்மதியாக வேலையை பார்க்க கிளம்பினான் என்ன மனோ இது அத்த போட்டோஸ் அனுப்பி வச்சு மூணு நாள் ஆகுது இன்னும் நீ எந்த முடிவும் சொல்லலன்னா எப்படி மூன்றாவது முறையாக கயல் விழி அவனை கேள்வி கேட்க மனோகர் அமைதியாக இருந்தான் சொல்லு மனோ மூன்று பெண்ணில் யாரை உனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்று சொன்னால் அந்த பெண்ணை மட்டும் பார்த்து பேசி முடிச்சுடலாம் என்று சந்திரவும் உந்தினான் பதில் சொல்லாமல் தன் மடியில் படுத்து உறங்கியிருந்த சாலனியை அறைக்குள் சென்று படுக்க வைத்த மனோகர் திரும்ப வரும்போது கயல் வழியின் பொறுமை எல்லை கடந்திருந்தது ஏண்டா மூணு பெண்களுமே நல்ல குடும்பம் நல்லா படிச்சிருக்காங்க பார்க்கவும் நல்லா இருக்காங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் சென்னைக்கு வருவதில் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதிலும் இந்த பொண்ணு பாரு எவ்வளவு ஸ்லிம்மா உயரமா நிறமா அழகா மாடல் பொண்ணு மாதிரி அழகா இருக்கா என்று கயல் வழி ஒரு புகைப்படத்தை காட்ட நாம என்ன விளம்பர படமா எடுக்க மாடல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்று முதன் முறையாக மனோகர் வாய் திறந்தான் அதுவும் இல்லாமல் ஸ்லிம்மா உயரமா நிறமா இருந்தால்தான் அழகா என்ன குண்டா குள்ளமா நிறம் கம்மியா இருக்கிற பெண்கள் அழகு இல்லையா என்ன என்று அவன் அடுத்த கேள்வியை கேட்டதும் கயல் விழி வாயை பிழந்தான் இது என்னடா வம்பா போச்சு இப்ப யார் அழகு என்று பட்டிமன்றம் நடத்துறோம் மூணு பேரில் யாரை பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்றதை விட்டுவிட்டு எதுக்கு இந்த வீண் பேச்சு உன்னை கேட்டுதானே பெண் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் இப்போ திரும்ப ஏதாவது சாக்க சொல்லி தட்டி கழிக்கலாம்னு நினைக்கிறியா என்று படப்படவென பொறிந்த கயல் வெளிக்கு சட்டென்று ஏதோ பொறி தட்டியது குண்டா குள்ளமா என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டு வந்தவள் கண்கள் அகல மனோ உன் மனசுல யாராவது இருக்காங்களா என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவினான் மனோகரின் அமைதி அவளை மேலும் ஆச்சரியப்படுத்த ஏங்க இங்க பாருங்க போன மாசம் வர கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்றதுக்கே நம்மள தொங்க வச்சுவேன் இப்போ அவனே ஆள் பார்த்துட்டான் போல என்று கணவனிடம் சொன்னவள் 
மனோ என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையடா என்று குறையாக சொல்லிவிட்டு நம்ம ஆபீஸ்ல யாரு என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் நம்ம ஆபீஸ் இல்ல என்று மனோகரிடம் இருந்து உடனடியாக பதில் வந்தது வேறு யாருடா சொல்லு மனோ எனக்கு தலையும் வெடிச்சிடும் போல இருக்கு என்று கயல் விழி தவிக்க சந்திரவும் மனோகரை ஆவலுடன் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் சுமித்ரா மனோகர் சொன்னதும் கயல் விழி யார் அது என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் போன மாசம் நம்ம அலுவலகத்துக்கு விளம்பர கிராபிக்ஸ் விஷயமா வந்தாங்களே என்று மனோகர் சொன்னதும் அவளுக்கு நினைவு வந்தது ஹே அந்த பொண்ணா ஒரு வார்த்தை கூட வேலைக்கு அதிகமா பேச மாட்டேங்கிறான் என்று சொல்லிட்டு இருந்தியே அவளா மனோ அவள் கூட பழக்கமே ஒரு பத்து நாள் தானே அதுக்குள்ளவா ஐயா மனோ நீ ஏதாவது விளையாடுறியா எனக்கு எதுவும் புரியலையே என்று அவளின் தோலை பற்றி அழுத்திய அவளது கணவன் கயல் எத்தனை கேள்விகள் கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுக்கோமா என்று அவளை இயல்புக்கு கொண்டு வர முயன்றான் புன்னகையுடன் தோழியை பார்த்த மனோகர் அவளே தான் விளையாட்டுல உண்மையாத்தான் சொல்றேன் என்றான் அவளுக்கு விருப்பமா தெரியாது என்று உதட்டை பிதிக்கினான் தெரியாதா என்னடா உன் லவ்வு என்று கயல் குழம்பினான் இது லவ்வானே தெரியல என்று மேலும் அவளை குழம்ப வைத்தவன் கயல் அம்மா போட்டோஸ் அனுப்பிய அந்த மூணு நாளா எனக்கு தூக்கமே இல்ல கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொன்ன போதும் எதுவும் பெருசா தோணல ஆனால் பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கணும் என்று வரும்போது எனக்கு எந்த போட்டோ பார்த்தாலும் அவள் முகம்தான் தெரியுது எனக்கே ஆச்சரியமா தான் இருக்கு என்றான் உனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கு பத்து நாள் பார்த்தே பழகின என்று சொல்ல கூட முடியாது அதுக்குள்ள எங்கெங்கு காணினும் அவள் முகமே என்ற வசனம் பேசுற ஏய் பல சலம் மறந்துட்டு பேசாத சந்துரு பெண் பார்க்க வந்த போது நீ பத்து நிமிஷம் பார்த்த அத்தையும் மாமாவும் பையன் வீட்டில் அம்மா அப்பா இல்லையேன்னு தயங்கின போது அவரை தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அடம் பிடிக்கல இப்போ என்ன மட்டும் கேள்வி கேட்கிற உம் இருவரின் வாக்குவாதத்தையும் புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த சந்திரமோகன் இப்ப எங்க கதை எதுக்கு உன் விஷயத்துக்கு வருவோம் என்றவன் மனோ ஆர் யூ ரியலி சீரியஸ் என்று வினவினான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ற மனோகரிடம் மனோ நல்லா யோசிச்சியா நீ கலகலன்னு இருப்பவன் அவள் பேசுறதுக்கே யோசிக்கிறவள் ஒத்து வருமா என்றாள் அப்பதான் நல்லா ஒத்து வரும் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தால் அப்புறம் யார் காது கொடுத்து நான் பேசுறத கேட்கிறது உங்க வீட்டுல நீ பேசுற சந்துரு கேட்கிறாரு இல்ல என்ன சந்துரு நான் சொல்றது சரிதானே என்று மனோகர் கன்சுமிட்டி சந்துருவை கேட்க அவன் மனோகரை போலவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்று சொல்லி ஹைஃபை தட்ட கயல் வெளி இருவரையும் முறைத்தாள் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னை கிண்டல் செய்யலைனா தூக்கம் வராதே என்றவள் அவள் கிட்ட எப்ப பேச போற என்ற முக்கியமான கேள்வியை வினவினான் அவள் கிட்ட பேச போறதில்லை என்று கணவன் மனைவி இருவரையும் குழம்ப வைத்தவன் அவளை பற்றி விவரங்கள் எல்லாம் சேகரிச்சு வச்சிருக்கேன் அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா மட்டும்தான் சொந்த ஊர் ஸ்ரீரங்கம் சென்னையில் போர்டிங் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கா ஒரு வருஷமா தாத்தாவும் அவளோட வந்து இருக்கார் அவரும் அவளுக்கு தீவிரமா வரம் தேடிக்கிட்டு இருக்கார் என்று சொல்ல கில்லாடிதானி அதுக்குள்ள இவ்வளவு விவரம் சேகரிச்சுட்டியா என்று வியந்த கயல்வெளி சரி எப்படி மேல ப்ரொசீட் செய்ய போற என்றாள் அவங்க தாத்தா கிட்ட முதலில் பேச போறேன் என்று சொன்னவன் அவ சம்மதம் சொன்னதும் அம்மா கிட்ட பேசணும் என்றவன் தன் வீட்டுக்கு கிளம்பினான் வீட்டுக்கு வந்து தன் படுக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்த மனோகருக்கு தன் நடவடிக்கையை பற்றி நினைக்கையில் ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த ஒரு மாதமாக அவன் சுமித்ராவை பற்றி நினைக்காத நாளே இல்லை என்று சொல்லிவிடலாம் பத்து நாட்கள் அவளுடன் சேர்ந்து வேலை செய்த பிறகு அடுத்த நாள் இருந்து அவள் வராதது அவனுக்கு அலுவலகத்தில் பெரிய வெற்றிடத்தை கொடுத்தது அவனுக்கே ஏன் இப்படி உணர்கிறோம் என்று புரியவில்லை சுமித்ரா அவனோடு அதிகம் பேசியது கூட இல்லை நன்றாக பேசி பழகி இருந்தால் அவளை மனம் தேடுகிறது என்று நினைக்கலாம் முதல் நாள் அடுத்த நாளில் இருந்து சரியாகிவிடும் என்று நினைத்து கொண்டான் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவளது முகமும் அவளது நினைவும் அவனை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தன கேக் சாப்பிடும் போதும் அவளது நிறுவன விளம்பரங்களை தொலைக்காட்சியில் பார்க்கும் போது என்று தினமும் அவளை பற்றிய நினைவு வருவதை அவனால் தவிர்க்க முடியவில்லை அவனுக்கு இது புதுவித அனுபவம் கூட படித்த வேலை செய்யும் பெண்களோடு கலகலப்பாக பழகுபவன் அவன் அவன் வயதுக்கேற்ப சில பேரை சைட் கூட அடித்திருக்கிறான் ஆனால் இப்படி அதிகம் பேசாத பழகாத ஆட்களை அவர்கள் அப்படித்தான் என்று எளிதாக ஒதுங்கி போய் விடுவான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு சுமித்ராவை பற்றி தான் நினைப்பதும் அவளை பற்றி அதிகமாக யோசித்து கொண்டிருப்பதும் வித்தியாசமாக இருந்தது அன்னை மூன்று பெண்களின் புகைப்படத்தை அனுப்பிய போது அஸ்வாரஸ்யமாகத்தான் அவற்றை பார்த்தான் அப்போது புகைப்படத்தில் இருந்த பெண்ணின் முகத்தில் அவன் கவனம் நிலைக்கவில்லை அவள் அணிந்திருந்த சேலையின் நிறம் கண்ணை ஈர்க்க இந்த உடையில் சுமித்ரா எப்படி இருப்பாள் என்ற எண்ணம் தோன்றிய போது அவன் திகைத்து போனான் 
அவனுடைய எண்ணம் போன போக்கு அவனுக்கு அதிர்ச்சியையும் ஆச்சரியத்தையும் அளித்தது திருமணத்தில் ஈடுபாடு உடையவன் என்றாலும் தனக்கு வரப்போகின்ற மனைவி குறித்து அவனுக்கு பெரிதாக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருந்ததில்லை அன்னை தேர்ந்தெடுக்கும் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் எண்ணி இருந்தான் இப்போது அந்த எண்ணத்தில் மாற்றம் வந்துவிட்டதை அவனால் உணர முடிந்தது இதெப்படி சாத்தியம் என்று குழம்பியவன் மற்ற இரு பெண்களின் புகைப்படத்தை எடுத்து பார்த்தான் அப்போதும் புகைப்படத்தில் சுமித்ராவின் முகமே அவனுக்கு தெரிய அவனது குழப்பம் தெளிந்தது இது காதலா என்று ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் அவன் போகவே இல்லை ஒரு பெண்ணை அவனது மனம் மனைவியாக கற்பனை செய்து பார்ப்பது இதுவே முதல் முறை மனோகர் எப்போதுமே தன் உள் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவன் முக்கியமான எந்த வேலையை எடுக்கும் போதும் அதன் சாதக பாதகங்களை அலசி பார்த்தாலும் தன் உள்ளுணர்வு உந்தும் பாதையே எப்போதும் தேர்ந்தெடுப்பான் திருமண விஷயத்திலும் அவ்வாறே முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்துதான் சுமித்ராவை பற்றிய விவரங்களை சேகரிக்க துவங்கினான் அவளது குணம் பற்றி அறிந்திருந்த காரணத்தால் அவளிடம் நேரடியாக பேச அவன் முயலவில்லை அவள் முடியாது என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று பயந்தவன் அவளது தாத்தாவிடம் பேசுவதே சரி என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தான் அத்தியாயம் நான்கு சுமித்ராவின் தாத்தா சதாசிவத்திடம் தொடர்பு கொண்டு அவரிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அவரை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்று மனோகர் சொன்னது அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது முன்பின் தெரியாத ஒருவர் திடீர் என்று இப்படி நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆச்சரியம் வரத்தானே செய்யும் என்ன விஷயம் என்று அவர் கேட்டதற்கு அவன் அதை நேரில் தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிவிட சதாசிவமும் அவனை அவர்களது வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் பூங்காவுக்கு வர சொன்னார் மனோகர் தன்னை பற்றி தன் குடும்பத்தை பற்றின விவரங்களை சொல்லி முடித்து அவர் தன் பேத்திக்கு வரன் பார்ப்பதாக கேள்விப்பட்டதையும் சொல்லி தான் சுமித்ராவை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவதையும் தெரிவித்தான் மனோகர் சுமித்ராவை எங்கே சந்தித்தான் என்பதையும் கூறினான் நீங்க சுமித்ராவை காதலிக்கிறீங்களா சட்டென்று பெரியவர் கேட்டுவிட மனோகர் பதில் சொல்ல திணறினான் தெரியல சார் ஆனால் அம்மா கல்யாண பேச்சு ஆரம்பிச்ச பிறகு மனைவி என்று நினைக்கும் போது சுமித்ரா தான் என் நினைவுக்கு வருகிறாள் அவள் கிடைக்கவில்லை என்றால் கல்யாணமே இல்லை என்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவள் மனைவியா வந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன் என்று நம்புறேன் அவளையும் சந்தோஷமா வச்சிருப்பேன் என்று உங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறேன் அவனது வெளிப்படையான பேச்சு சதாசிவத்தை கவர்ந்தது இது வெறும் இனக்கவர்ச்சி என்று அவருக்கு தோன்றவில்லை சுமித்ரா விதித்திருந்த நிபந்தனைகளை கிட்டத்தட்ட ஒத்திருந்த மனோகரின் விவரங்கள் அவருக்கு இதெல்லாம் விதிப்படிதான் நடக்கின்றதோ என்று தோன்ற வைத்தது எனக்கு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க தம்பி நான் யோசிச்சு சொல்றேன் எதிர்மறையாக எதுவும் சொல்லாமல் அவர் அவகாசம் கேட்டதும் மனோகரின் முகம் மலர்ந்தது தன் குடும்பம் வேலை பற்றின விவரங்கள் அடங்கிய கோப்பை அவரிடம் கொடுத்தவன் நல்ல பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன் சார் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் என்னதான் தன்னுடையது உயிர் நேசம் என்று சொல்லிக் கொள்ளாவிட்டாலும் அடுத்து வந்த ஒரு வாரமும் மனோகரால் நிம்மதியாக உண்ண உறங்க இயலவில்லை சுமித்ராவின் தாத்தா என்ன முடிவெடுப்பாரோ என்று அந்த எண்ணம் மட்டுமே அவனை முழுதாக ஆக்கிரமித்திருந்தது ஒரு வார அவகாசம் அவனை பற்றி விசாரிப்பதற்கென்று சதாசிவம் கேட்டிருக்கிறார் என்று மனோகருக்கு புரிந்திருந்தது தன்னை பற்றி விசாரித்தால் அவரால் மறுப்பு சொல்ல முடியாது என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் மனதின் ஒரு ஓரத்தில் மறுத்து விடுவாரோ என்ற பயமும் இருந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு வாரம் முடிந்து சதாசிவத்திடம் இருந்து அழைப்பு வந்தபோது அவனால் ஒழுங்காக பேச கூட இயலவில்லை அவர் அழைத்திருந்தது உணவு விடுதிக்கு அவர் சொன்னதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னதாகவே சென்று விட்டவன் வாயிலேயே பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தான் அவர் உள்ளே நுழைந்ததும் எழுந்து நின்று அவரை பார்த்து கையசைத்தவனை கண்ட சதாசிவத்துக்கு அவன் முகத்தில் இருந்தே அவனது படப்படப்பை கண்டு கொள்ள முடிந்தது ஒரு புன்னகையோடு அமர்ந்து அவனையும் அமர சொன்னவர் முதலில் ஸ்வீட் ஆர்டர் செஞ்சிடலாமா என்று வினவ மனோகரின் முகம் பிரகாசமடைந்தது சார் என்று ஆர்வத்துடன் அவன் கேள்வியாய் அவரை நோக்க இனிமேல் தாத்தா என்று கூப்பிடுங்க மனோகர் என்றார் பெரியவர் புன்னகைத்தபடி தாத்தா என்று உற்சாகத்துடன் அழைத்தவன் அவரது கையை பற்றி அழுத்தியபடி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் என்றான் மனோ நான் சுமித்ரா இல்ல சுமித்ராவோட தாத்தா தான் வயசானவன் கைய போட்டு இப்படி அழுத்தாதீங்க என்று பெரியவர் கேலி செய்ய வெட்கத்துடன் அவரது கையை விடுவித்தவன் நீங்களும் என்ன நீங்க வாங்க என்று கூப்பிடாமல் வாப்போ என்று கூப்பிடுங்க தாத்தா என்ற போது இருவருக்கும் இடையே அந்த நொடி ஒரு பந்தம் உருவாகிவிட்டதை இருவராலும் உணர முடிந்தது பேரரை அழைத்த மனோகர் தாத்தாவுக்கு பிடித்த இனிப்பு என்னவென்று விசாரித்து ஆர்டர் செய்ய அவனது உற்சாகத்தை கண்ட சதாசிவத்தின் முகத்தில் புன்னகை மறைந்து யோசனை படிந்தது என்ன தாத்தா என்று அக்கறையுடன் மனோகர் விசாரிக்க மனோ உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் எனக்கு இந்த கல்யாணத்தில் முழு ஒப்புதல் என்றாலும் கூட இந்த கல்யாணம் அவ்வளவு சுலபம் இல்லை அவரது வார்த்தைகள் குழப்பத்தை தர 
புரியல தாத்தா என்றான் அவன் சுமித்ராவை பற்றி சில விஷயங்கள் உனக்கு தெரியணும் மனோ என்றவர் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தார் சுமித்ராவின் அம்மாவும் அப்பாவும் அவளுக்கு ஆறு வயசு இருக்கும் போதே பிரிஞ்சுட்டாங்க ஓ சுமித்ரா என் அக்கா பொண்ணுடைய பெண் சுமித்ராவின் அம்மாவும் அப்பாவும் வேறு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால் குழந்தையை என் அக்கா தான் வளர்த்தாங்க அவங்க மறைவுக்கு பிறகு நான் தான் அவளுக்கு கார்டியன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகாததால் ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் வளர்கிற வாய்ப்பு சுமித்ராவுக்கு கிடைக்கவில்லை அவளுக்கு நல்ல படிப்பு கிடைக்கணும்னு என்று நான் அவளை நல்ல போர்டிங் ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டேன் சுமித்ராவும் நல்லா படிச்சு இப்போ நல்ல வேலையில் இருக்கா என்றாலும் அவளுக்கு கல்யாணம் செய்துக்கிற எண்ணமே இல்லை தாத்தா சொன்னதை கேட்டதும் மனோகரின் முகம் மாறியது நான் கல்யாண விஷயத்தில் அவளது பிடிவாதத்தை ஏற்க போவதில்லை என்று சொல்லிவிட்டேன் அதுக்கு அவள் சில நிபந்தனைகளை சொல்லி அதற்கேற்ற மாதிரி மாப்பிள்ளை கிடைத்தால் கல்யாணம் செய்துக்கிறேன் என்று சொல்லி இருந்தாள் என்ன நிபந்தனைகள் தாத்தா ஆர்வமும் பயமுமாக மனோகர் கேட்க ஒரு விஷயம் தவிர மற்ற எல்லா நிபந்தனைகளுக்கும் உன்னோட ஒத்து போகுது மனோ என்றவர் அவளது நிபந்தனைகளை கூற திருமணத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே அவள் அந்த நிபந்தனைகளை விதித்திருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது இருந்தாலும் திருமணமே வேண்டாம் என்று நினைப்பவளை எப்படி கட்டாயப்படுத்த முடியும் அவனது யோசனையை உணர்ந்தவராக எனக்கு பிறகு அவளுக்கென்று யார் இருக்கா மனோ அவளுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் அவங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஒன்றி போயிட்டாங்க இத்தனை நாளா அவள் இருக்காளா இல்லையா என்று பார்க்க வராதவர்கள் இனிமேலா வரப்போகிறார்கள் என்று சதாசவத்தின் குரல் தழுதழுக்க மனோகர் அவரது கையை ஆதரவாக பற்றி கொண்டான் அவளை என்னால் கண்ணி செய்ய முடியும் மனோ ஆனா அவள் அம்மா அப்பா பற்றி தெரிந்தால் உங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்கொள்வார்களா என்று கவலையுடன் வினவினார் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க தாத்தா நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று அவரிடம் ஆறுதலோடு உறுதியும் அளித்தான் இன்னொரு விஷயம் மனோ நீயா அவளை விரும்பி கல்யாணம் செய்துக்க கேட்டது சுமித்ராவுக்கு தெரிய வேண்டாம் அவளுக்கு இந்த காதலில் எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா அவங்க பெற்றோரும் காதலிச்சு கல்யாணம் செய்துகிட்டவங்க தான் சுமித்ரா வெளிப்படையா பேசுகிறவள் இல்லை என்றாலும் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று அவள் பிடிவாதம் பிடித்த போது பேசிய சில பேச்சுவார்த்தைகளில் நான் இதை தெரிந்து கொண்டேன் ஓகே தாத்தா நான் என் அம்மா கிட்ட பேசிட்டு நான் எங்கே அவளை பெண் பார்க்க வரோம் என்று உங்களுக்கு தகவல் சொல்றேன் நான் காத்துட்டு இருப்பேன் மனோ என்று பெரியவர் விடை கொடுக்க மனோகரின் மனதில் குழப்பம் சூழ்ந்தது தாத்தாவின் சம்மதம் மட்டுமே பிரதானமாக இருந்தது போய் இப்போது அன்னையை சம்மதிக்க வைக்க வேண்டும் சுமித்ராவை சம்மதிக்க வைக்க வேண்டும் என்று இரு முக்கிய சவால்கள் இருக்கின்றனவே மனோகரின் தாய் காவேரிக்கு தன் பிள்ளைக்கு வரும் மனைவி நிறைய பொருளோடு கொண்டு வருகிறாளோ இல்லையோ நல்ல குடும்பத்தில் இருந்து வரும் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் அதை அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டும் இருப்பார் இப்போது சுமித்ராவின் பெற்றோர்களை பற்றி அறிந்தவுடன் என்ன சொல்வாரோ இதில் சுமித்ராவின் தவறு என்று எதுவும் இல்லை என்றாலும் அன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே என்ற தவிப்பு ஏற்பட மனோகர் உடனே டெல்லிக்கு புறப்பட்டான் தகவல் சொல்லாமல் திடீர் என்று வந்து நின்ற மகனை கண்டதும் காவேரிக்கு தலைக்கால் புரியவில்லை மனோ எப்படி இருக்க இழைச்சு போயிட்டியே என்ன திடீர்னு நேற்று போன் செய்யும் போது எதுவும் சொல்லலையே என்று கேள்வி கணைகளை தொடுத்தவர் ஓ நான் அனுப்பின பெண்களில் ஒன்றை பிடிச்சு போய் பெண் பார்க்கவே வந்து விட்டாயா என்று அவராக ஊகம் செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த மனோகர் வாய் திறந்தான் அம்மா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க கல்யாண விஷயம் பேசத்தான் வந்தேன் ஆனால் நீங்க அனுப்பின பெண்கள் இல்லை என்று தீர்மானமாக சொன்னவன் இவ்வளவு தூரம் வந்தவனுக்கு சாப்பிட ஒன்றும் கொடுக்காமல் நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க என்றான் அறையை நோட்டமிட்டவன் எங்க காவியாவை காணும் என்று விசாரித்தான் அவளும் மாப்பிளையும் மருத்துவமனைக்கு போயிருக்காங்க வர நேரம் தான் என்றவர் சமையல் அறைக்கு சென்று மகனுக்கு சாப்பிட பிஸ்கட்டும் முறுக்கும் எடுத்து வந்து கொடுத்து விட்டு காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வாரேன் என்று உள்ளே போனார் கொஞ்ச நேரத்தில் அண்ணா இது என்ன ஸ்வீட் சர்பிரைஸ் வாரேன்னு சொல்லவே இல்லையே என்று சந்தோஷ ஆரவாரத்துடன் காவியாவும் வா மனோ இப்பவே கல்யாணக்கல வந்துடுச்சு என்று வினோத்தும் சொல்லியபடியே உள்ளே நுழைந்தனர் குசல விசாரிப்பு முடிந்து அனைவரும் பொதுவாக பேசிக் கொண்டிருக்க இரவு உணவு முடிந்த பிறகு மனோகர் தான் வந்த விஷயத்தை சொன்னான் அவன் ஒரு பெண்ணை மணக்க விரும்புகிறான் என்று சொன்னதும் அனைவருக்குமே ஆச்சரியம் இதை முதல்லேயே சொல்லியிருக்க கூடாதா மனோ எப்பவோ பேசி முடிச்சிருக்கலாமே என்று காவேரி சந்தோஷப்பட அண்ணா சைலண்டா இருந்துட்டு இப்படி ஒரு வேலை பார்த்திருக்கியா நீ என்று தங்கை கேலி செய்ய வினோத்தும் அவளுடன் சேர்ந்து கொண்டு கேலியில் இறங்கினான் இந்த சந்தோஷம் கேலி எல்லாம் மனோகர் சுமித்ராவை பற்றிய முழு விவரங்கள் சொன்ன பிறகு அடங்கி போயிற்று சிறிது நேரம் அமைதிக்கு பிறகு காவேரி இது சரிபடாது மனோ விட்டுடு என்று தீர்மானமாக சொல்ல மனோகர் திகைத்து போனான் அம்மா முதலில் தயங்குவார்கள் பின் ஒத்துக்கொள்வார்கள் என்று எண்ணி வந்தவனுக்கு 
வேற எந்த பேச்சும் இல்லாமல் தீர்மானமாக வேண்டாம் என்று அவர் சொன்னதை கேட்டதும் மிகவும் வருத்தமாகி போயிற்று என்னமா இது இப்படி தீர்மானமா சொன்னால் எப்படி என்று காவியா தாயிடம் இனவ நீ சும்மா இரு காவியா உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது என்று காவேரி மனம் உனக்கே தெரியும் எனக்கு வசதி எல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லை நல்ல குடும்பமா இருக்கணும் என்பதுதான் முக்கியம் என்று சொல்ல அம்மா பிளீஸ் இன்னும் பழைய கால மாதிரியே யோசிக்காதீங்க சுமித்ராவும் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் தான் அவங்க அம்மா அப்பாக்கு ஒத்து வரல என்று பிரிஞ்சுட்டாங்க இதில் அவளோட தப்பு என்ன இருக்கு அவள் தாத்தாவும் பாட்டியும் ஸ்ரீரங்கத்தில் நல்ல பெயரோட வாழ்ந்தவங்க அவர் ஆர்மியில் இருந்தவர் பாட்டியின் தம்பி சுமித்ராவை வளர்த்த தாத்தாவும் ஆர்மியில் இருந்தவர் என்று அன்னையை சம்மதிக்க வைக்க சொல்லிக் கொண்டு வந்தவன் இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான விஷயம் உங்க பையன் எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவளை திருமணம் செய்து கொண்டால் சந்தோஷமா இருப்பேன் என்று உறுதியா நம்புறேன் என்று உறுதியாக உரைத்தான் என்ன மனோனி உன் சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம்தான் ஆனால் கல்யாணம் என்று வரும்போது எல்லாரும் பெண் குடும்பத்தை பற்றி விசாரிப்பாங்களே அப்போ என்ன என்று சொல்றது நம்ம சம்பந்தி வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க என்று காவேரி கவலைப்பட வினோத் மனோகரின் உதவிக்கு வந்தான் அத்த எங்க அம்மா அப்பா பற்றி கவலைப்படாதீங்க அவங்க பிற்போக்கு வாதிங்க கிடையாது மனோக்கு பிடிச்சிருக்க என்பதால் எல்லாவற்றையும் விட முக்கியம் என்று வினோத்தை மனோகர் நன்றியுடன் நோக்க வினோத் தலையசைத்தான் கொஞ்ச நேரத்தில் கயல் வெளியிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது அவளும் தன் பங்குக்கு சுமித்ராவிற்கு நற்சான்றிதழ் வழங்கி காவிரியை சம்மதிக்க வைக்கும் முயற்சியில் இறங்க ஒரு வழியாக காவேரி சம்மதித்தார் அன்னையை அணைத்து கொண்டு நன்றி தெரிவித்த மனோகர் காவியாவுக்கும் வினோத்துக்கும் நன்றி சொல்லிவிட்டு பெண் பார்க்க நல்ல நாள் பார்த்து அன்னையிடமிருந்து வாங்கி கொண்டு சென்னை வந்து சேர்ந்தான் சதாசிவம் சம்மதம் சொல்ல எடுத்துக்கொண்ட ஒரு வாரம் அன்னை சம்மதிக்க எடுத்துக்கொண்ட நேரம் இவை நெஞ்சில் ஏற்படுத்திய போராட்டம் மாணவர்களுக்குத்தான் எந்த அளவுக்கு சுமித்ராவை விரும்புகிறோம் என்பதை முழுமையாக உணர வைத்தது இந்த நேசம் எப்படி ஏற்பட்டது என்பதெல்லாம் விடையறியாத கேள்வி என்பதால் அவன் அதை பற்றி எல்லாம் யோசிக்க முற்படவில்லை அடுத்த முக்கியமான வேலை அவளை சம்மதிக்க வைப்பதுதான் அதை தாத்தாவும் அவனும் சேர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணியவன் தாங்கள் பெண் பார்க்க வரும் நாள் பற்றிய விவரத்தை சதாசிவத்தை சந்தித்து தெரிவித்தான் அன்று அவன் மனம் கவர்ந்தவள் அவனுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறாளோ அத்தியாயம் ஐந்து சுமித்ரா சொன்ன நிபந்தனைகளுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரி ஒரு மாப்பிளை பார்த்து விட்டதாக சதாசிவம் சொன்னதும் முதலில் அதை அவள் நம்பவில்லை சந்தேகத்துடன் பார்த்தவளிடம் மாப்பிளையின் முழு விவரங்களை அவர் தெரிவிக்க மறுக்க ஏதாவது காரணம் இருக்கிறதா என தேடிக் கொண்டிருந்தவளுக்கு மனோகர் என்ற பெயர் அவளுக்கு தெரிந்த யாரையும் நினைவுபடுத்தவில்லை என்பதுதான் உண்மை என்னுடைய முதல் நிபந்தனைக்கு ஒத்து வரலையே தாத்தா என்று அவள் சொன்னதும் சுமிமா மாமனார் மாமியார் இருக்க கூடாது என்று சொன்னியே அது எதற்கு தாத்தா கேட்டதும் முதலில் அவரது கேள்வியில் திகைத்தாலும் எனக்கு குடும்ப சூழ்நிலையை வளர்ந்து பழக்கமில்லையே தாத்தா பெரியவர்களோடு ஒத்து போவது கஷ்டம் என்றுதான் என்று அவள் பதில் அளிக்க சதாசிவத்தின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி படர்ந்தது மாப்பிளையின் அம்மா உங்களோட இருக்க போவதில்லை அவங்க பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறப்பதற்கு சிகிச்சை நடக்குது அப்புறம் குழந்தை பிறந்ததும் அதை கவனிக்க என்று அவங்க பெண் வீட்டில் தான் இருக்க போறாங்க அதனால் அவங்களோட உனக்கு ஒத்து போகுமா என்றெல்லாம் நீ கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்றார் தாத்தா ஆனா என்று ஆரம்பித்தவளிடம் சுமிமா உன் மற்ற நிபந்தனைகள் எல்லாம் ஒத்து போகுது பாரு இந்த கேலவனுக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை நீ விட்டு தரக்கூடாதா என்று பெரியவர் பரிதாபமாக கேட்க சுமித்ரா அமைதியானாள் அவள் நிபந்தனைகள் விதித்ததே இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளை கிடைக்க மாட்டான் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இப்படி ஒரு ஆள் கிடைக்க தாத்தா எவ்வளவு மெனக்கிட்டு இருக்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு புரிந்தது அதற்காக திருமணம் செய்து கொள்வதென்பது இயலாத காரியம் நேரில் வந்து பார்த்துவிட்டு தன் பெற்றோரை பற்றி அறிந்த பிறகு மாப்பிள்ளை வீட்டினருக்கு பிடிக்காமல் கூட போகலாம் அவள் யோசித்து கொண்டு இருக்கும் போதே மாப்பிள்ளை வீட்டில் எல்லா விஷயமும் பேசியாச்சு உன்னை ஒரு நாள் கோவிலில் பார்த்தபோது மாப்பிள்ளையின் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடித்து விட்டதாம் பையனும் அவங்களுக்கு பிடிச்சால் போதும் என்று சொல்லிவிட்டானாம் அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் ஓகே நாளைக்கு பெண் பார்க்க வாரோம் என்று சொல்லி இருக்காங்க இது ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு தான் நீ ஓகே சொன்னதும் நிச்சயம் செஞ்சிடலாம் என்று தாத்தா மகிழ்ச்சியுடன் சொல்ல சுமித்ராவுக்கு வயிற்றில் புலிக்கரைத்தது திருமணம் வேண்டாம் என்ற அவளது எண்ணம் இன்று நேற்று தோன்றியதில்லை சிறு வயதில் இருந்தே மனதில் ஊறி போன எண்ணம் திருமணம் என்றால் என்னவென்று தெரியாத வயதில் தோன்றியிருந்த எண்ணம் வளர வளர உறுதி அடைந்திருக்கிறதை தவிர எள்ளளவும் மாறவில்லை இப்போது தாத்தா அவளை சோதனை செய்கிறார் அவருடன் அதிகம் வாக்குவாதம் செய்ய விரும்பாத சுமித்ராவின் மனதில் கலக்கம் சூழ்ந்தது வரும் மாப்பிள்ளையிடம் பேசி திருமணத்தை நிறுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதுதான் இப்போதைக்கு அவளால் முடியும் அதன் பின் தாத்தாவிடம் மீண்டும் ஒருமுறை அவளது முடிவை பற்றி தெளிவாக சொல்லி அவருக்கு தன் மனதை புரிய வைக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தவள் 
பெண் பார்க்கும் படலத்துக்கு ஒரு வழியாக ஒத்துக்கொண்டாள் மனோகர் தன் தாய் தங்கை தங்கையின் கணவன் கயல்விழி சந்திரமோகன் ஷாலினி புடை சூழ சுமித்ராவை பெண் பார்க்க வந்திருந்தான் சுமித்ரா வணக்கம் தெரிவித்து விட்டு காஃபி எடுத்து வரப்போக காவியாவும் கயல்வெளியும் அவளுக்கு உதவி செய்தனர் மூவருமாக சென்று காஃபி மிக்சர் எடுத்து வந்து அனைவருக்கும் கொடுத்து முடிக்கும் வரையிலும் சுமித்ரா வந்திருந்த மாப்பிளையை கண் கொண்டு பார்க்கவில்லை தான் விரும்பும் விஷயம் அவளுக்கு தெரியாது என்று முன்பு எல்லாரிடமும் மனோக சொல்லி வைத்திருந்ததால் அதை பற்றி யாரும் தெரிந்தது போல காட்டிக்கொள்ளவில்லை சதாசிவத்திடம் பேசிய பிறகு காவேரிக்குமே மனம் சமாதானம் அடைந்திருந்தது சுமித்ராவும் அவர் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மரியாதையாகவே பதில் சொல்ல கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த உறுத்தலும் அவருக்கு போய்விட்டது காவியாவும் கயல்வெளியும் சுமித்ராவிடம் அன்புடன் பேச அதிகம் பேசவில்லை என்றாலும் சுமித்ராவும் அவர்களிடம் நல்லபடியாகவே நடந்து கொண்டார் குழந்தை ஷாலினி நீங்க தான் எங்க மனோவ கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறீங்களா ஆண்டி ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என்று கண்ணத்தில் முத்தமிட்ட போது அந்த குழந்தையின் ஸ்பரிசம் அவளுக்கு இனம் புரியாத சந்தோஷத்தை தந்தது சுமித்ராவுக்கு தோழிகள் என்று பெரிதாக யாரும் இல்லை தன்னை பற்றிய சொந்த விவரங்களை யாரிடமும் சொல்ல பெரியப்படாத சுமித்ரா யாரிடமும் ஓரளவுக்கு மேல் நெருங்கி பழகியதில்லை அது பெரிய இழப்பாகவும் அவளுக்கு தோன்றியதில்லை இப்போது காவேரி காவ்யா கயல்விழி என்று முதன் முறையாக தன்னை பார்க்கும் ஆட்கள் தன்னிடம் அன்புடன் நடந்து கொள்வது அவள் மனதை இழக்கி இருந்தது மாப்பிளை உன் கூட தனியா பேசணுமாம் சுமிமா என்று சொல்லிய சதாசிவம் சுமித்ரா எழுந்து தன் அறைக்கு வந்தாள் தன் பின்னாலேயே வந்தவனுக்கு ஒரு நாற்காலியை காட்டி உட்காருங்க என்றவள் நிமிர்ந்து பார்த்ததும் திகைத்து போனாள் நீங்களா என்றவளது குரலில் இருந்த மகிழ்ச்சியை கண்டதும் மனோகருக்கு தலை சுற்றியது வந்த நேரமாக அவள் தன்னை நிமிர்ந்தும் பார்க்கவில்லை என்று சோகமாக இருந்தவன் தன்னை கண்டதும் அவள் திகைத்து போவாள் என்று எண்ணி இருந்தான் தான் அவள் தன்னை மறந்து போயிருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என்றுதான் நினைத்திருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது வந்தது என்ன இப்போது நடப்பது என்ன தாத்தா என்னவோ எல்லாம் சொன்னாரே உணர்ச்சி வேகத்தில் இவளிடம் தன் விருப்பத்தை சொல்லிவிடலாமா என்று அவன் யோசித்த நேரம் சுமித்ரா அடுத்து பேசியது அவனது மூளையை அபாய மணியை ஒழிக்க செய்தது நான் சொல்ல நினைத்தத முன்பின் தெரியாதவர்கிட்ட எப்படி சொல்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ என்னோட பாதி கவலை தீர்ந்தது அவள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்று யூகிக்க பிரமாதமான மூளை தேவை இல்லையே வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லியும் தாத்தா இந்த பெண் பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு செய்துட்டார் அவன் எதிர்பார்த்தது வந்தே விட்டது ஆனாலும் அவளை வேண்டுமென்றே புரியாதவன் போல நடிக்க முடிவு செய்தான் ஏ சுமித்ரா நீங்க வந்து மாப்பிளை பார்க்கலாம் என்று நினைச்சிருந்தீங்களா மனோகர் சொன்னதை கேட்டதும் சுமித்ரா அவனை குழப்பத்துடன் ஏறிட மனோகர் நல்ல பிள்ளை போல முகத்தை வைத்து கொண்டான் அமைதியாக பேச வேண்டும் என்று நினைத்திருந்ததெல்லாம் மறந்துவிட எனக்கு கல்யாண கத்திரிக்கை எல்லாம் பிடிக்காது என்று தன் சொல்ல வந்ததை நேரடியாகவே சுமித்ரா சொல்லிவிட்டாள் எனக்கும் கத்திரிக்காய் பிடிக்காதுங்க நமக்குள்ள என்ன ஒரு ஒற்றுமை பாருங்க வேகமாக சொன்ன மனோகரின் குரலில் கேலி இருக்கிறதோ என்று சுமித்ராவுக்கு தோன்றியது ஆனால் அவன் முகம் சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது இவன் வேண்டுமென்றே விளையாடுகிறானோ என்ற சந்தேகம் தோன்ற இங்க பாருங்க மிஸ்டர் மனோகர் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மனைவியா நடக்கிறது எல்லாம் என்னால முடியாது என்று ஒரு வேகத்துடன் சொன்ன சுமித்ராவை ஏறிட்ட மனோகரின் கண்களில் குறும்பு மிளிர்ந்தது நான் எப்படிப்பட்ட மனைவியா நீ சாரி நீங்க நடந்துக்கணும் என்று நினைக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மிஸ் சுமித்ரா இந்த முறை வெளிப்படையாகவே கேள்வி தெரிந்தது அவனது குரலில் அவனது கேள்வி அவளை திகைக்க வைத்தது அவளது திகைப்பை ரசித்தவன் உம் சொல்லுங்க என்று ஊக்கினான் அவனது கேள்வி எரிச்சல் மூட்ட இங்க பாருங்க தாத்தா கிட்ட என்னை பிடிக்கல என்று சொல்லிடுங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் என்று கத்தரித்தார் போல் அவள் பேச அவனுக்கு இதற்கா அவ்வளவு வேலை செய்தேன் என்று தோன்றி சிரிப்புதான் வந்தது இந்த நேரத்தில் சிரிப்பது உசிதமல்ல என்று உணர்ந்தவன் அத நீங்களே உங்க தாத்தா கிட்ட சொல்லிடலாமே என்று அறிவுரை சொன்னான் அது எனக்கு தெரியாதா என்று மனதுக்குள் நொடித்து கொண்ட சுமித்ரா நான் சொன்னா தாத்தா ரொம்ப வருத்தப்படுவார் என்றாள் நான் சொன்னாலும் நீங்க சொன்னாலும் விஷயம் ஒன்றுதான் எழும்போது நான் சொன்னால் மட்டும் வருத்தப்பட மாட்டாரா அவன் உடனே பதில் கேள்வி கேட்க சுமித்ரா ஆயாசமாக உணர்ந்தாள் அவள் முகத்தில் இருந்தே அவளது உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சரி ஓகே என்ன சொல்லி பிடிக்கல என்று சொல்றது மனோகர் கேட்டதும் சுமித்ராவின் முகம் சற்றே பிரகாசம் அடைந்தது பொண்ணு நிறம் கம்மி குள்ளம் குண்டு அதனால் பிடிக்கலை என்று சொல்லுங்களேன் வேகமாக அவள் சொன்னதும் அவனால் சிரிப்பை அடக்க இயலவில்லை 
என்று வாய்விட்டு சிரித்தவனை அவள் ஒரு மாதிரி பார்த்து கொண்டிருக்க இங்க பாருங்க நீங்களே ஒரு பெண்ணா இருந்துட்டு இதையெல்லாம் ஒரு பெண்ணை மறக்கிறதுக்கு காரணமா சொல்லலாமா என்று குட்டினான் அவள் மௌனமாக இருக்க அதுவும் தவிர நீங்க சொன்ன எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கே எப்படி பிடிக்கல என்று சொல்றது என்று சொல்லி அவளை அயர வைத்தவன் சற்று இடைவெளி விட்டு அத்தோட நீ சொல்லாமல் விட்டதெல்லாம் கூட உன்கிட்ட எனக்கு பிடிச்சிருக்கே என்று வித்தியாசமான குரலில் சொல்ல சுமித்ராவுக்கு மூச்சடைத்தது சற்றே தன்னை சமாளித்து கொண்டு அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவன் கண்கள் தன் முகத்தின் மீது ரசனையுடன் படர்ந்திருப்பதை கண்டதும் மீண்டும் தலையை தாழ்த்தி கொண்டாள் அவன் பார்வையில் எரிச்சலுக்கு பதிலாக ஏன் இந்த மனம் படப்படுகிறது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை பெண்ணை பிடிச்சிருக்கு என்று சொல்லி நிச்சயத்துக்கு முன் ஒரு சம்பிரதாயத்துக்குத்தான் இந்த பெண் பார்க்கும் ஏற்பாடே நடக்குது என்று உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப போய் பிடிக்கலை என்று சொன்னால் பெரியவர் தாங்குவாரா நீங்களே சொல்லுங்க அதுவும் தவிர நானும் என் அம்மா கிட்ட அவங்க சொல்ற பெண்ணை எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் கல்யாணம் செஞ்சுப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கேன் இப்ப போய் மறுப்பு சொன்னால் எங்க அம்மாவும் ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க சுமித்ராவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த மனோகர் ஏழாமையின் நிழல் அவள் முகத்தில் படிந்ததும் மெதுவாக அவளது கையை பற்றினான் அவனது ஸ்பரிசத்தில் சற்றே திகைப்புற்று அவள் நிமிர்ந்ததும் அவளது கண்களை ஆழ்ந்து நோக்கியவன் சுமி உனக்கு கல்யாணம் பிடிக்கலையா இல்ல என்ன பிடிக்கலையா என்றான் ரெண்டுமே பிடிக்கலை என்று கத்த வேண்டு போல் சுமித்ராவுக்கு தோன்றியது ஆனால் என்னவென்று புரியாமல் வார்த்தைகள் வெளியே வராமல் தொண்டையிலேயே அடைத்து கொண்டன அவனது ஸ்பரிசமா அவனது அந்த ஆழ்ந்த பார்வையா அந்த பரிவான குரலா ஏதோ ஒன்று அவளை எதிர்மறையாக பதில் சொல்ல விடவில்லை அவளது மௌனம் அவனுக்கு உற்சாகத்தை தர இப்போ நான் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு போயிட்டாலும் உங்க தாத்தா உனக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கறத விட்டு விடுவாரா என்ன யாரோ தெரியாத மாப்பிள்ளையை கட்டிக்கொள்வதை விட ஏற்கனவே அறிமுகம் ஆன என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது பெட்டர் இல்லையா என்று அவள் மனதை மாற்று முயற்சியில் இறங்கினான் நோன் டெவில் இஸ் பெட்டர் தேன் அன் அன்னோன் ஏஞ்சல் அது மாதிரியா என்று தன்னையும் மீறி லேசாக சுமித்ரா புன்னகைக்கு மனோகருக்கு மட்டுமல்ல சுமித்ராவுக்குமே தான் சொன்னதும் தன் புன்னகையும் ஆச்சரியத்தை தான் தந்தது உம் என்னை டெவில்னு சொல்ற நீ சொன்ன சரியாத்தான் இருக்கும் என்று புன்னகையுடன் சொன்னவனது கரம் அவளது கரத்தை இன்னும் விடுவிக்கவில்லை அவளும் அதை உணர்ந்ததாக தெரியவில்லை இந்த கல்யாணம் நடக்கலை என்றால் தாத்தா வருத்தப்படுவார் என்று நீயே சொன்ன கல்யாணம் நடந்தால் எல்லாருக்குமே சந்தோஷம் சுமி நீ என்னை கல்யாணம் செஞ்ச பிறகு கண்டிப்பா அதுக்காக வருத்தப்பட மாட்ட ஐ ப்ராமிஸ் ட்ரஸ்ட் மீ என்ற உனது இன்னொரு கரம் அவளது கரத்தை பற்றி லேசாக அழுத்த சுமித்ராவுக்குமே அவனை நம்பினால் என்ன என்று தோன்ற துவங்கியது அவளது முகத்தில் தோன்றிய மாறுதல் நம்பிக்கை தர உன்னை யாரும் கட்டாயப்படுத்த போறதில்லை ஆனால் நல்ல பதிலா சொல்லணும் என்று ஆசைப்படுறோம் நல்லா யோசிச்சு சொல்லு என்றவன் அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டான் சுமித்ரா குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தாள் அவன் அவளது கைப்பற்றி கொண்டு ஆழ்ந்த குரலில் சொன்ன வார்த்தைகள் மீண்டும் மீண்டும் அவளது காதில் எதிரொலிக்க அவனது வார்த்தைகள் தன்னை மூளை செலவை செய்வதை போல சுமித்ரா உணர்ந்தாள் அவனது ட்ரஸ்ட் மீ நினைவுக்கு வந்தது நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை அவளுக்கு என்றேனும் முழுமையாக வருமா கொஞ்ச நாட்களாக உள்ளே உறங்கி கொண்டிருந்த சிறு வயது நினைவுகள் அவளை வாட்ட துவங்கியது அவன் சொன்னதில் ஒரு விஷயம் மட்டும் நிச்சயம் இவன் இல்லை என்றால் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தாத்தா இன்னொரு வரனை கொண்டு வரத்தான் போகிறார் எத்தனை நாள் தள்ளி போட முடியும் மனோகர் பெண் பார்த்து விட்டு போன இந்த இரண்டு நாட்களில் தாத்தாவிடம் ஒரு உற்சாகம் இருப்பதை அவள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் தான் திருமணத்தை மறுத்து தாத்தாவுக்கு தன்னை பற்றிய கவலையில் உடல்நிலை சீர்கெட்டால் அவளால் அதை தாங்கிக் கொள்ளவே இயலாது அனாதையாக நின்றவளை அவர் எடுத்து ஆதரித்து இருந்திருக்காவிட்டால் அவளது நிலை என்னவாகி இருக்கும் எதற்கும் கொஞ்சம் கூட திருமண உறவில் நம்பிக்கை இல்லாதவளால் எப்படி திருமண பந்தத்துக்குள் நுழைய முடியும் கடவுளே இப்போது நான் என்ன செய்வேன் என்று அவள் தனக்குள் குழம்பிக் கொண்டு இருந்தாள் அவளுக்கு இரு நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்தும் அவளிடம் இருந்து எந்த பதிலும் இல்லை என்றானதும் தாத்தா அவளை அழைத்தார் அவள் பயந்து கொண்டே எதிர்பார்த்த தருணம் வந்தே விட்டது என்ன சுமிமா எத்தனை நாள் அவங்களுக்கு பதில் சொல்லாமல் இருக்க முடியும் பிளீஸ் தாத்தா என்னை இப்படியே விட்டுடுங்களேன் இறைஞ்சும் குரலில் பேத்தி கேட்டதற்கு அவரால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாதே இங்க பார் சுமி இது ரொம்ப நல்ல இடம் கண்டிப்பா நீ சந்தோஷமா இருப்ப நம்புமா என்று அவளுக்கு நம்பிக்கை அளிக்க முயன்றார் பெரியவர் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியின் அருகே அமர்ந்து அவர் மடிமில் தலை சாய்த்த சுமித்ரா நம்பிக்கை வரமாட்டேங்குதே தாத்தா நான் என்ன செய்யட்டும் 
என்ற போது அவளது குரல் மெளிந்திருந்தது பேத்தியின் தலையை ஆதரவுடன் கோதியவர் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று தகுந்த வயதில் கல்யாணம் செய்யாமல் இருந்ததற்கு நான் எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கும் போது கூட இருந்து பார்க்க மனைவி பிள்ளைகள் இல்லாதது எவ்வளவு பெரிய இழப்பா இருந்தது தெரியுமா அதெல்லாம் விட எனக்கென்று ஒரு குடும்பம் இருந்திருந்தால் உன்னை ஹாஸ்டலில் விட வேண்டி இருந்திருக்காதே என்று எத்தனை முறை வருத்தப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா இந்த மாதிரி காலம் கடந்த வருத்தம் நீயும் படக்கூடாது கண்ணமா என்று மென்மையாக சிறியவளுக்கு நிதர்சனத்தை எடுத்துரைத்தார் மெல்ல நிமிர்ந்து அவரை பார்த்தவள் என்னால் எதையும் மறக்க முடியலை தாத்தா அம்மாவும் அப்பாவும் சின்ன வயசில் என் மேல் காட்டின அன்பு பிறகு என்னை தூக்கி எரிந்தது என்று எதையுமே மறக்க முடியலை தாத்தா என்றவள் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி வேலை விஷயமா பெங்களூரு போயிருந்தேனே அப்போ என்றவளுக்கு அன்றைய நினைவில் இப்போது நெஞ்சம் வலித்தது அப்போ அம்மா அம்மாவை பார்த்த தாத்தா வேலை முடிந்ததும் கடைசியா நடந்த பார்ட்டிக்கு அம்மா வந்திருந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் மறந்து ஓடி போய் கட்டிக்கணும் போல இருந்தது தாத்தா ஆனா என்னால அதை செய்ய முடியல ஏன்னா அவங்க அவங்க குடும்பத்தோட வந்திருந்தாங்க எங்க பாஸ் கிட்ட அவங்க மகனை மை ஒன் அண்ட் ஒன்லி சன் என்று பெருமையா அறிமுகப்படுத்தினாங்க அவங்களோட பொண்ணு பக்கத்துல நிக்கிறத அவங்களால உணர கூட முடியல தாத்தா அப்ப என் மனசுல ஏற்பட்ட வழிய என் ஜென்மத்துக்கும் என்னால மறக்க முடியாது மீண்டும் தாத்தாவின் மனையில் தலை வைத்த சுமித்ரா தன் கண்ணீரை அடக்க போராட வேண்டி இருந்தது அப்படி ஒரேடியா அவங்க என்ன புறக்கணிக்க நான் என்ன தப்பு செய்தேன் தாத்தா என்று சற்று நேரம் கழித்து அவள் கேட்டபோது சதாசிவத்துக்கு பேச்சே எழவில்லை கடவுளே இந்த பெண் அதனால் தான் பெங்களூருவில் இருந்து வந்த ஒரு வாரமாக அவ்வளவு சோர்வுடன் இருந்தாளா என்று எண்ணிய போது அவருக்குமே மனம் வேதனையில் ஆழ்ந்தது கை தன் பாட்டில் பேத்தின் தலையை ஆறுதலாக தடவி கொண்டு இருக்க நடந்ததே நினைச்சு எதிர்காலத்தை கோட்ட விட கூடாதுமா என்று பெரியவராக அவருக்கு அறிவுரை சொன்னார் பெற்றோர் மகள் உறவு கூட என் விஷயத்தில் பொய்த்து போச்சே தாத்தா அவ்வளவு அன்பு காட்டினவங்களே மாறி போயிட்டாங்களே என்னால் இனிமேல் எந்த உறவையும் முழு நம்பிக்கையோடு ஏற்றுக்க முடியும்னு தோணல தாத்தா என்னை இப்படியே விட்டுடுங்க தாத்தா பிளீஸ் அத்தோடு குடும்பம் என்ற அமைப்புக்குள் என்னால் பொருந்தி இருக்க முடியுமா என்ற சந்தேகமா இருக்கு தாத்தா இதுவரை என்னோட இஷ்டப்படி மட்டும்தான் நான் இருந்திருக்கேன் லேசாக சிரித்த பெரியவர் இங்க பாரு சுமிமா அந்த பையன் ரொம்ப நல்ல மாதிரி இருக்கான் உன்னை எதுக்கும் கட்டாயப்படுத்துற ஆள் இல்ல அவங்க அம்மாவும் நல்ல மாதிரி இருக்காங்க மாமியார் கெத்து காமிக்கிறவங்களா தெரியல இது எல்லாத்தையும் விட அந்த பையன் என்றவர் சற்றை நிறுத்தி அந்த பையன் ரொம்ப நல்லவன் என்று மீண்டும் சொன்னதையே சொல்ல அவர் ஏதோ சொல்ல வந்து மாற்றுகிறார் என்பதை உணரும் நிலையில் சுமித்ரா இல்லை அவளால் தன் முடிவை மாற்றிக்கொள்ள இயலவில்லை அவள் உறுதியாக தன் மறுப்பை தெரிவிக்க அன்று இரவு முழுவதும் சதாசிவம் அவளை பற்றியே சிந்தித்த வண்ணம் இருந்தார் சுமித்ராவுக்கு வரன் பார்க்க ஆரம்பித்த போது வரன் அமைவது அத்தனை எளிதாக இல்லை பெண்ணின் படிப்பு வேலை பற்றி அறிந்து ஆர்வமாக முன்வந்தவர்கள் கூட அவளது பெற்றோரின் விவரம் கேட்டு பின்வாங்கி கொண்டனர் வெகு சில வரன்கள் மட்டுமே முழு விவரம் அறிந்தும் சிறு நெருடலுடன் இருக்க அவளுடைய பாட்டியின் வீடு அவளுக்குத்தான் என்று அவர் கூறிய பிறகுதான் சில பேர் திருமணத்துக்கு முன்வந்தனர் மனோகர் தானே முன்வந்து பேசிய போது அவருக்கு ஏகப்பட்ட சந்தோஷம் பெண்ணை விரும்பி மணக்க கோருகிறான் அவளது பெற்றோரை பற்றிய விஷயத்தை அவனும் அவனது குடும்பமும் பெரிதாக எடுக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட குடும்பம் கிடைத்தால் சுமித்ராவின் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று அவரும் பேத்தியை பற்றின கவலை இன்றி சந்தோஷமாக இருந்தார் ஆனால் சுமித்ராவின் மறுப்பு அவரது நிம்மதிக்கு உழை வைத்தது இவ்வளவு பிடிவாதமாக இருக்கும் பெண்ணை கை காலை கட்டியா திருமண மேடையில் உட்கார வைக்க முடியும் அவளை பற்றிய கவலை அதிகரிக்க சதாசிவத்துக்கு அதிகாலையில் லேசான மாரடைப்பு ஏற்பட்டது அவரது முனகள் கேட்டு ஓடி வந்த சுமித்ரா அவசரமாக ஆம்புலன்ஸ் வரவழைத்து மருத்துவமனைக்கு அவரை அழைத்து சென்றாள் அவளது மனம் குற்ற உணர்வில் தவித்து கொண்டு இருந்தது அவரை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க என்று போனை முறையே சொல்லி இருந்தேனே இப்போ இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டீங்களே நல்ல வேலை சீக்கிரமா கூட்டிக் கொண்டு வந்ததால் பிரச்சனை பெரிதாகவில்லை என்று மருத்துவர் சொன்ன போது அவளது குற்ற உணர்வு மேலும் கூடி போனது கண்கள் கலங்க அவள் தாத்தாவின் அருகில் அமர்ந்திருந்த போது எப்படியோ விவரம் அறிந்து மனோகர் வந்தான் சதாசிவமும் அவனும் அவளது வீட்டின் அருகில் இருக்கும் பூங்காவில் தினமும் காலையில் சந்தித்து கொள்வது அவள் அறியாத ஒன்று வெகு நேரமாகியும் நடைப்பயிற்சிக்கு அவர் வராததால் கவலை அடைந்த மனோகர் அவரது கைபேசிக்கு அழைக்க அது எடுக்கப்படாமல் இருந்தது 
உள்ளுணர்வு இந்த சுமித்ராவின் வீட்டுக்கு அவன் வந்த போதுதான் பக்கத்து வீட்டினர் வழியே அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றதை அறிந்தான் அவள் ஆச்சரியமாக பார்க்கும் போதே அவள் அருகில் வந்தவன் அவளது கண்ணீர் அதிகமாகதை கண்டதும் சுமி டாக்டர் கிட்ட பேசினேன் தாத்தாவுக்கு பயப்படும்படியா எதுவும் இல்லை என்று சொன்னார் நீ கவலைப்படாத என்று ஆறுதலாக சொல்ல அந்த நேரத்தில் அவனது ஆறுதல் வார்த்தைகள் சுமித்ராவுக்கு இதமாக இருந்தன சதாசிவம் கண் வெளித்ததும் அவர் அருகில் வந்தவன் என்ன தாத்தா கல்யாண வேலைகள் எவ்வளவு இருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து இப்படி படுத்து விட்டால் எப்படி என்று லேசான கண்டிப்புடன் வினவ சதாசிவத்தின் முகம் மலர்ந்தது தாத்தாவின் முகத்தில் தெரிந்த மலர்ச்சியை கண்ட நொடியில் சுமித்ரா திருமணத்துக்கு சம்மதம் சொல்வதென்ற தீர்மானத்துக்கு வந்தான் இப்போதும் அவளால் முழு நம்பிக்கையோடு முடிவெடுக்க இயலவில்லைதான் ஆனால் தன்னை பற்றின கவலையில் தாத்தாவுக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் அவளால் நிச்சயமாக அவளை மன்னிக்க முடியாது எதிர்பார்ப்பு இருந்தால்தானே ஏமாற்றமும் இருக்கும் அவள் மனோகரிடம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் வைத்துக் கொள்ள போவதில்லை அதிக பாசம் வைத்து ஏமாற போவதில்லை கணவனே என்றாலும் அவனிடமும் ஒரு எல்லையுடன் தான் இருக்க போகிறாள் தனக்குத்தானே சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொண்டு சுமித்ரா திருமணத்துக்கு சம்மதம் தெரிவித்தாள் கட்டுப்பாடுகள் விதித்துக் கொள்வது எளிது அதை கடைபிடிப்பதென்பது அத்தனை எளிதில்லை என்பதை அவள் அப்போது அறியவில்லை அத்தியாயம் ஆறு திருமணத்துக்கு சம்மதம் என்று சொல்லிவிட்டாளை தவிர சுமித்ராவின் மனம் இன்னமும் போராட்டத்தில் தான் இருந்தது தாத்தா பத்து வயசு குறைந்தார் போல் திருமண வேலைகளை சந்தோஷமாக செய்து கொண்டிருந்ததை பார்க்கும் போது தான் சம்மதம் சொன்னது சரிதான் என்று தோன்றினாலும் கூட அவள் மனதில் ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அவள் திருமணத்துக்கு சம்மதித்து விட்டாள் என்று தெரிந்த பிறகு மனோகர் அவளை கைபேசியில் அழைத்து நன்றி சொன்னதற்கு பிறகு அவனும் அவளோடு பேச முயற்சி செய்யவில்லை இவளும் பேசவில்லை சுமித்ராவின் மனம் மாறிவிடும் என்று தாத்தா பயந்தாரோ என்னமோ அவள் சம்மதம் சொன்ன ஒரு மாதத்துக்குள்ளாகவே திருமணம் என்ற முடிவும் செய்திருந்தார் மனோகரின் வீட்டில் திருமண வேலைகளையும் செலவையும் பகிர்ந்து கொள்வதாக சொல்லிவிட்டார்கள் என்று தாத்தா சொன்னபோது அவர்கள் வீட்டினரை பற்றிய நல்ல அபிப்பிராயம் தோன்றதான் செய்தது மனோகர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் இருந்தான் தினமும் சுமித்ராவை பார்க்க வேண்டும் அவளிடம் பேச வேண்டும் என்று ஆவள் கட்டுக்கடங்காமல் மனதில் பெருகினாலும் அவளை சந்திக்கும் போது தன்னையும் மீறி தன் நேசத்தை சொல்லி சொதப்பி விடுவோமோ என்ற பயத்தில் அவன் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் அவளை திட்டம் போட்டு திருமணத்துக்கு சம்மதிக்க வைத்து விட்டனர் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு தோன்றிவிடக் கூடாதே என்பதில் அவன் கவனமாக இருந்தான் நகை வாங்க பட்டுப்புடவை வாங்க என்று செல்லும் போது கூட இவனும் கூடவே சென்றான் என்றாலும் நல விசாரிப்புகளுக்கு மேல் அவளிடம் அவன் பேசவில்லை அவளும் எதுவும் பேச முயற்சிக்கவில்லை ஒரு மாதத்தில் திருமணம் என்பதால் திருமண வேலைகள் நிறைய இருக்க காவேரி மகனுடனே இருக்க வேண்டி இருந்தது காவியாவும் இங்கேயே தங்கிவிட்டான் வினோத் திருமணத்துக்கு ஒரு வாரம் முன்பு வருவதாக சொல்லிவிட்டு டெல்லி கிளம்பிவிட்டான் சதாசிவத்துக்கு அதிகம் வேலை வைக்காமல் மனோகரும் சந்திரமோகனும் வேலைகளை பகிர்ந்து கொண்டு செய்ததால் எல்லா வேலைகளையும் துரிதமாக செய்ய முடிந்தது இடையில் அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அந்த கிராபிக்ஸ் நிறுவனம் எந்த நேரத்திலும் விலைக்கு வரலாம் என்ற தகவலை சந்துரு சொல்லி இருந்தான் சந்துருவின் பொது மேலாளரின் உதவியால் இவர்களுக்கே கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாக சொல்லி இருந்தான் மனதுக்கு பிடித்த பெண் மனைவியாகும் வேலை வேலை வாழ்க்கையிலும் அவனது கனவு நிறைவேற போகிறது என்று மனோகருக்கு இரட்டிப்பு சந்தோஷம் பாட்டியின் ஸ்ரீரங்க வீட்டை விற்று அந்த இருபது லட்சத்தை சதாசிவம் சுமித்ராவின் பெயரிலேயே வைப்பு நிதியில் போட்டுவிட்டிருந்தார் ஏன் தாத்தா எல்லாத்தையும் எனக்கே செலவு செய்றீங்க உங்க பேரில் இருக்கட்டும் என்று சுமித்ரா சொன்னதற்கு சுமிமா என் ஒருவனுக்கு இனிமேல் என்ன செலவு இந்த வீட்டு வாடகை என் சாப்பாடு இதுக்கு என்னோட பென்ஷன் பணமே அதிகம் என்று சொல்லிவிட்டார் திருமணத்துக்கு பிறகு தாத்தாவை தன்னுடன் வந்து வசித்தால் நல்லது என்று சுமித்ரா நினைத்திருந்தாள் மனோகர் வீட்டில் என்ன சொல்வார்களோ என்ற எண்ணம் இருந்த போதும் அவள் தன் மனதில் இருந்ததை தாத்தாவிடம் பகிர்ந்து கொண்டாள் மனோ கூட அதைத்தான் சொல்லிட்டு இருந்தான் ஆனால் எனக்கு தனியா இருந்தே பழகிடுச்சு சுமிமா இங்க இருந்து உங்க வீடு பக்கம்தான் எனக்கு பார்க்கணும் என்றால் நான் வர்றேன் உனக்கு பார்க்கணும் என்றால் நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு போங்க அது போக நீங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு கிளம்பின பிறகு அங்கேயும் நான் தனியா தானே இருக்கணும் இங்க என்றால் கோயில் நண்பர்கள் என்று எனக்கு துணை இருக்கு என்று தாத்தா நல்ல விதமாகவே மறுத்து விட்டார் மனோகரும் தாத்தாவை தங்களுடன் வந்து விடுமாறு சொல்லி இருக்கிறான் என்பது சுமித்ராவுக்கு அவன் மேல் ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை தோற்றுவித்தது திருமண வரவேற்பு நாளும் இனிதே வந்தது மனோகர் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்திருந்த மயில் வண்ண பட்டுப்புடவை அணிந்து காசு மாலையும் அதற்கு தகுந்த கழுத்தை ஒட்டிய ஆரமும் 
அதே வடிவமைப்பில் இருந்த காதணிகளும் வளையல்களும் அணிந்து கொண்டு தன்னை கண்ணாடியில் பார்த்தபோது சுமித்ராவுக்கு தான் அழகாக இருப்பதாக தோன்றியது அலுவலகம் செல்லும் போது நேர்த்தியான உடை அணிந்து செல்வாளை தவிர எப்போதுமே ஒப்பனைகளிலும் ஆடம்பர உடை நகைகளிலும் அவளுக்கு அதிக ஈடுபாடு கிடையாது முதன் முறையாக இவ்வளவு உயர்ந்த ஆடை நகை ஒப்பனை என்று தன்னை பார்க்கையில் அவளுக்கு ஒரு விதத்தில் பிடித்துதான் இருந்தது கயல் வெளியும் வா ரொம்ப அழகா இருக்க சுமி என்று திருஷ்டி கழித்த போது அவள் சந்தோஷமாகவே கயல் வெளியுடன் மேடையை நோக்கி நடந்தாள் வலிமேல் விழி வைத்து சுமித்ராவின் வரவுக்கு காத்திருந்த மனோகர் அவள் மணமகள் அறையில் இருந்து வெளியே வந்து மேடையை நோக்கி வருவதை கண்டதும் இமைக்கவும் மறந்து போனான் சந்திரமோகனும் வினோத்தும் பார்த்து மனோ வாயில் ஈ போயிட போகுது என்று கேலி செய்ய அவர்களை திரும்பியும் பாராமல் உங்க கல்யாண வீடியோ நாளைக்கு உங்களுக்கு போட்டு காண்பிக்கிறேன் என்று இருவருக்கும் பதில் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் கூட வெட்குமின்றி மீண்டும் அவன் தன் மனைவியாக போகிறவளை கண் கொட்டாமல் பார்க்க கயல் விழி சுமித்ராவின் காதில் அங்க பாரு மனோவ நீ அவனை பார்க்க மாட்டியான்னு உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கான் என்று புன்னகையுடன் கூறினாள் சற்றே கண்களை மட்டும் உயர்த்தி மனோகரை பார்த்த சுமித்ரா அசந்து போனாள் மாப்பிள்ளை கலையோடு நீல நிற கோத் சூட்டில் மனோகர் கம்பீரமாக இருந்தான் அவன் தன்னை விட அதிக உயரம் என்பது தெரிந்ததுதான் என்றாலும் இந்த உடையில் அவன் மேலும் உயரமாக தெரிவது போல தோன்ற சற்று முன் தன்னை பார்த்து திருப்திகரமாக உணர்ந்த சுமித்ராவுக்கு இப்போது அவன் பக்கத்தில் தான் குறைவாக தெரிவோமோ என்று தோன்ற அவளது முகம் சற்றே மாறியது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த மனோகர் என்ன என்று கண்களாலை வினக சட்டென்று அவள் தலையை தாழ்த்தி கொண்டாள் கால்கள் நகரவும் மறுத்தன சுமி இப்படி ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு நின்னுட்டே இருந்தால் எப்போ பங்கன் ஆரம்பிக்கிறது வாமா என்று கயல் விழி அவள் கையை பிடித்து லேசாக உழுக்க சுமித்ரா மேடைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் மேடைக்கு வந்து இருவரையும் கண்ட காவேரி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க என் கண்ணே பட்டுடும் போல இருக்கு என்று திருஷ்டி சுற்றி விட்டு செல்ல மாலை போட வந்த வினோத்தும் காவியாவும் அதையே சொல்ல சுமித்ராவின் முகம் சற்றே இயல்பு நிலைக்கு வந்தது அவர்கள் சென்றதும் மனோகர் மனைவியின் காதரியில் குனிந்து சுமி இன்னைக்கே கல்யாணத்தையும் வச்சுக்கலாமா என்று தோணுது என்று ஆர்வத்துடன் கூற அவன் குரலும் நெருக்கமும் சுமித்ராவுக்கு படப்படப்பை தர லேசாக அவள் கைப்பற்றி அழுத்தியவன் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்க என்று சொன்னபோது அவள் மனதோடு உடலின் இருக்கமும் தளர்ந்தது அடுத்த நாள் காலை இனிதே திருமணம் நடைபெற்றது அன்று இரவு உணவு முடிந்து இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மனோகரை தனிமையில் சந்திக்க வேண்டுமே என்ற பதட்டத்தோடு அதை வெளிக்காட்டவும் முடியாமல் முள்மேல் அமர்ந்திருப்பது போல் சோபாவில் அமர்ந்து மற்றவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் சுமித்ரா அத்தை சுமித்ராவை சீக்கிரமா ரூமுக்கு அனுப்பி வையுங்கள் அப்புறம் மனோ திட்ட போறான் என்று குறும்பு புன்னகையோடு சொன்ன கயலிடம் அவன் ஏற்கனவே மனசுக்குள் திட்டிட்டு தான் இருக்கான் என்று சந்திரமோகனும் வினோத்தும் ஒரே குரலில் சொல்லி சிரித்தனர் அனுபவம் பேசுதோ ரெண்டு பேருக்கும் என்று கேலி செய்த மனோகர் நேராகிடுச்சு நீங்களும் போய் படுங்குமா என்று அன்னையிடம் அக்கறையாக சொல்ல மற்றவர்கள் அனைவரும் வாய்விட்டு சிரித்தனர் ஓகே இன்னைக்கு உங்க முறை நடத்துங்க நடத்துங்க என்று மனோகர் தன் அறைக்கு செல்ல சாமி கும்பிட்டு போமா சுமி என்று காவேரி அவளை அனுப்பி வைக்க கயல் வழியும் காவியாவும் ஆல் தி பெஸ்ட் என்று புன்னகையுடன் சொல்லினர் மாமியார் சொல்லியபடியே செய்துவிட்டு படுக்கை அறையின் உள்ளே சென்ற சுமித்ராவுக்கு மனம் ஏகத்துக்கும் படப்படத்து கொண்டு இருந்தது உள்ளே மனோகர் கால் நீட்டி படுக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டிருந்ததை கண்டதும் தனக்கு மட்டும்தான் இந்த படப்படப்பெல்லாம் இவனை பார் கொஞ்சம் கூட அலட்டி கொள்ளாமல் எவ்வளவு ஒய்யாரமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று தோன்றி லேசாக எரிச்சல் கூட மூண்டது வாசுமி ஏன் கதவுகிட்டே நின்னுட்டேன் மென்மையாக ஒழித்த மனோகரின் குரலில் சற்று முன் தோன்றி இருந்த எரிச்சல் மறைய மெதுவாக நடந்து வந்து படுக்கையில் அமர்ந்தாள் சட்டென்று நகர்ந்து அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்த மனோகர் அவள் கையை எடுத்து தன் கைக்குள் அடக்கி கொண்டு ஏன் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்க என்று விசாரித்தான் அவனது ஸ்பரிசம் படப்படப்பை அதிகரிக்க செய்ய ஒன்றுமில்லை என்று தலையசைத்தான் ஏன் சுமி எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறாய் என்று அவனது விரல்கள் மனைவியின் விரல்களை மெல்ல வருடி கொண்டு இருந்தன இவன் கையை கொஞ்சம் விட்டால் நன்றாக இருக்குமே என்று எண்ணிய சுமித்ரா எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு என்றால் மொட்டையாக சட்டென்று மனோகருக்குள் ஒரு ஏமாற்றம் பரவியது அதை வெளிக்காட்டாமல் அவளது கண்களை நேருக்கு நேர் பார்த்தவன் சுமி இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ முழு மனசோடு தானே ஒத்துக்கிட்ட என்ற ஆழ்ந்த குரலில் வினவிய போது அவளால் மறுப்பு சொல்ல இயலவில்லை ஆமாம் என்று அவள் வேகமாக தலையாட்ட அவனது முகம் தெளிவடைந்தது 
பற்றி இருந்த அவளது கையை தன் உதட்டருகே கொண்டு சென்றவன் மெல்லிய அவளது விரல்களில் தன் இதழ்களை பதிக்க சட்டென்று சுமித்ராவின் உடலில் ஒரு நடுக்கம் பரவியது மனைவியின் நடுக்கத்தை உணர்ந்தவனாக மெல்ல அவளது கையை பற்றி அழுத்திய மனோகர் ஈசி சுமி ஈசி என்றான் வந்து நான் படுக்கட்டுமா ரொம்ப டயர்டா இருக்கு மெல்லிய குரலில் சொன்ன மனைவியை புன்னகையுடன் பார்த்தவன் இன்றைக்கு நம்மளுக்கு முதலிரவு சுமி நினைவிருக்கா என்றவன் நான் என்ன நினைச்சேன்னா என்று ஆரம்பிக்க கலவரத்துடன் அவனை பார்த்தவள் வந்து இன்னைக்கு எதுவும் வேண்டாமே பிளீஸ் என்று கொஞ்சம் குரலில் சொன்னான் ஹே எதுக்கு பதட்டப்படுற கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம்னு நினைச்சேன் என்று கூறுமுடன் சொன்னவன் நீ என்ன நினைச்ச என்று அவளிடம் கேலியாக கேட்டுவிட்டு அவள் இன்னும் படபடப்புடன் இருப்பதை கண்டதும் அவள் தோல் பற்றி ஈஸி ஈஸி என்றான் அவள் பதட்டம் சற்றே குறைய கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம் தானே என்று வினவ சுமித்ரா தலையசைத்தாள் சுமி என் வேலை பற்றி உனக்கு தெரியும் தானே என்று விட்டு அவள் தலை அசைத்ததும் தானும் கயல் வழியும் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியை விலைக்கு வாங்கி தனியாக நடத்த போவதை பற்றி எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு இருந்தான் சுமித்ராவும் அக்கறையுடன் அதை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாள் அந்த கம்பெனி ஆட்களோடு வருகிற பத்து நாட்களில் எப்ப வேண்டுமானாலும் சந்திப்பு இருக்கும் என்று சந்துரு சொல்லி இருக்கார் அதனால் தான் நான் இப்போதைக்கு ஹனிமூன் எதுவும் திட்டமிடலை இந்த டீல் முடிவான பிறகு கண்டிப்பா நம்ம போகலாம் உனக்கு எதுவும் இதில் வருத்தம் இல்லையே என்று மனைவியிடம் விசாரித்தான் இல்லை என்று அவள் தலையாட்டியதும் சுமி நீ இந்த தலையாட்டுவதை தவிர அப்பப்போ என்கிட்ட பேசவும் ஆரம்பிச்சால் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிறேன் என்று வினவ சுமித்ரா எனக்கு யார்கிட்டையும் அதிகம் பேசி பழக்கம் இல்லை என்றாள் கொஞ்சமே கொஞ்சம் உன் பழக்கத்தை என்கிட்டே மட்டுமாவது மாற்றி கொள்ள முயற்சி செய்யறியா இந்த அரை மணி நேரத்தில் என் குரல் மட்டுமே இங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு என்னமோ நான் தனியா பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது என்று கேலி செய்தவனை இடைமறித்து நீங்க சொல்றத நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் என்று அவள் வினவ அப்பாடி உன்னை ஒரு வார்த்தை பேச வைக்க நான் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கு என்று கேலி செய்தவன் அவள் முகத்தில் உறக்கம் வருவதற்கான அறிகுறி தெரியவும் சரி படுக்கலாம் என்று சொல்ல அவள் முகம் மலர்ந்தது படுக்கலாம் என்றதும் சந்தோஷத்தை பாரு என்று மனதுக்குள் நினைத்தவன் அவளுக்கு இடம் விட்டு படுத்தான் முடிந்தவரை அதிக இடைவெளி விட்டு படுத்தவள் கண்களை இருக மூடிக்கொள்ள அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த மனோகரின் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது குட் நைட் என்றவன் சற்று இடைவெளி விட்டு ஸ்வீட் ட்ரீங்ஸ் என்று குறும்புடன் சொல்லிவிட்டு கை நீட்டி படுக்கையின் அருகில் இருந்த பட்டனை அழுத்தி விளக்கை அணைத்தான் அத்தியாயம் ஏழு காலையில் எப்போதும் போல் ஐந்தரை மணிக்கு விழிப்பு வந்துவிட சுமித்ரா எழுந்து காலை கடன்களை முடித்து விட்டு அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்துக்கணுமா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கி இருக்க வேண்டியதுதானே என்ற காவேரி நீ காலையில் என்ன குடிப்ப சுமி காஃபியா டீயா என்று வினவ காஃபி தான் குடிப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு நான் போட்டுக்கிறேன் என்றாள் இருமா நான் டெல்லி போன பிறகு நீயே தான் செஞ்சுக்கணும் நான் போட்டு தரேன் நீ குடிச்சிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துரு பட்டு புடவை கட்டிக்கோமா கஷ்டமா இருந்தால் அந்த சின்ன சரிக வச்சத கட்டிக்கோ கோயிலுக்கு போகணும் என்று சொல்ல சுமித்ராவும் அப்படியே செய்தாள் அவள் குளித்து விட்டு வந்தபோது மனோக சோபாவில் அமர்ந்து காஃபி குடித்து கொண்டிருந்தான் இவளை கண்டதும் குட் மார்னிங் என்று புன்னகை விரிய சொன்னவனிடம் பதிலுக்கு புன்னகையுடன் வாழ்த்த சொன்னவள் உள்ளே சென்று மாமியார் சொல்லி இருந்தபடியே சிறிய சரிகை வைத்த பட்டுப்புடவையை கட்டிக்கொண்டு வரவேற்பறைக்குள் வந்தாள் வாவ் என்று மெளிதாக விசிலடித்த கணவனை கண்டு கொள்ளாமல் அவள் மாமியாரை தேடி போக இன்னும் இரண்டு நாட்கள் கண்ணு அப்புறம் என்கிட்ட தான் வந்தாகணும் என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டவன் தானும் தயாராக போனான் வடபழனி முருகன் கோவிலுக்கு சென்று முருகனை தரிசித்தவர்கள் பிரகாரத்தில் அமர்ந்தனர் தன் தாய் தங்கை கையல்விழி ஷாலினி என்று எல்லாரை பற்றியும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தவன் அவள் எதுவும் பேசாததை கண்டு ஏன் சுமி நான் இவ்வளவு சொல்றேன் நீ உன்னை பற்றி எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற என்று வினவினான் என்னை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கு பெருசா எதுவும் இல்லை என்றவள் குரலில் இருக்கம் இருந்ததோ என்று மனோகருக்கு தோன்றியது தேவையில்லாமல் அவளது பெற்றோரை பற்றின நினைவுகளை கிளறி விட்டு விட்டோமோ என்று எண்ணியவன் உனக்கு பிடிச்சது என்ன பிடிக்காதது என்ன இது மாதிரி எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்லையா என்ன என்று வினவினான் என்னுடைய வேலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மற்றபடி பிடிச்சது பிடிக்காதது என்று எதுவும் பெருசா இல்லை சுருக்கமாக பதில் சொல்லிய மனைவியை கண்டவன் சரி கிளம்பலாம் என்று எழுந்து நின்று கை கொடுக்க அவன் கையை பற்றி எழுந்து கொண்டான் பற்றிய கையை விடாமலே வெளியே அழைத்து வந்தவன் ஆட்டோவில் ஏறி அமர்ந்த பின்னும் 
கையை விடாமல் இருக்க சுமித்ராவுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது கையை தானாகவே உருவி கொள்ளவும் முடியாமல் நெளிந்தவள் அவனுக்கு கைபேசி அழைப்பு வரவும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் அவன் கையை விட்டதும் இரு கைகளையும் மடியில் கோர்த்து கொண்டு அமர்ந்து கொண்டாள் பேசி முடித்தவன் அவள் அமர்ந்திருந்த விதத்தை பார்த்ததும் வாய்விட்டே சிரித்தான் அவன் புறம் திரும்பியவள் கண்களில் என்ன என்ற கேள்வி இருக்க ஒன்றுமில்லை என்பதாய் அவளை போலவே தலை அசைத்தவன் மௌனமாக அவளை பார்த்து சிரித்து கொண்டே வர சுமித்ராவுக்கு எரிச்சல் மூண்டது என்னை கேலி செய்து சிரிக்கிறானோ என்று எண்ணியவள் அவன் புறம் திரும்பாமல் வெளியே பார்த்த வண்ணம் இருந்தாள் வீடு வந்ததும் மதிய உணவுக்கு பிறகு காவேரி கொஞ்சம் ஓய்வெடுங்கள் என்று சொன்ன பிறகு தங்கள் அறைக்கு இருவரும் வந்த பிறகும் அவள் அமைதியாகவே இருக்க ஏ சுமி என்மேல் கோபமா என்றான் கணவன் அவள் பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்க அருகில் வந்து அமர்ந்தவன் என்னடா எனவும் அவள் மனம் இலகியது இந்த மாதிரி அழைப்புகள் எல்லாம் அவளுக்கு பழக்கமில்லை ஒரு காலத்தில் அவளது பெற்றோர்கள் சேர்ந்து இருந்த போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அன்பான அழைப்புகள் அவளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது தாத்தா சுமிமா என்று அன்புடன் அழைப்பார் என்றாலும் கணவனின் கனிவான அழைப்பு அவளை ஏதோ செய்ய நிமிர்ந்து அவனை நோக்கியவள் அவனது கேள்விக்கு பதிலாக கோபமில்லை என்னை பார்த்து கேலி செஞ்சு சிரிச்சிங்க என்று ஒரு மாதிரி இருந்தது என்றாள் அப்பா இந்த இரண்டு நாளில் இவ்வளவு பெரிய வாக்கியம் பேசிட்டு சுமி கிரேட் என்று அவன் ஆச்சரியமாக சொல்லவும் மீண்டும் அவள் மௌனமாகிவிட சரி சரி கோச்சுக்காத என்றவன் நான் கையை பிடிச்சது அவ்வளவு கஷ்டமாவா இருந்தது அப்படி பத்திரமா எடுத்து கைகளை மடியில வச்சுக்கிட்ட இதுக்கே இப்படி சரியே அப்புறம் மத்ததுக்கு என்ன செய்வியோன்னு நினைச்சேனா அதான் சிரிப்பு வந்துடுச்சு என்று கணவன் சொன்னதும் சுமித்ராவின் கண்ணங்கள் சூடானது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் சுமி என்று காதலுடன் அழைக்க உம் என்றவள் குரல் மெளிந்து போயிருந்தது பெருமூச்சுடன் அவளிடம் இருந்து விலகி அமர்ந்தவன் அவளை இயல்பாக்கும் பொருட்டு சுமி உன் அலுவலகத்துக்கு எத்தனை மணிக்கு போகணும் என்று விசாரிக்க அவள் நேரத்தை சொன்னதும் அப்போ காலையில் நானே உன்னை பைக்கில் விடுறேன் மாலை மட்டும் எனக்கு வேலை எப்படி இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அப்போ நீ ஆட்டோவில் வந்துடு என்று சொல்லிவிட்டு காலையில் சாப்பாட்டுக்கு நானும் உனக்கு உதவி செய்வேன் மதியம் சாப்பாடு வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கையில் எடுத்துட்டு வந்துடுவா அதனால் எனக்கு சமைக்க வேண்டியதில்லை உங்க அலுவலகத்தில் கேன்டீன் இருக்கா என்று விசாரித்தான் கேன்டீன் இருக்கு ஆனால் எனக்கு அந்த உணவு ஒத்துக்களை தனியா எனக்கு மட்டும் சமைக்க பிடிக்காததால் அங்கேயே சாப்பிட்டு இருந்தேன் தாத்தா இங்க வந்த ஒரு வருஷமா அவருக்கு சமைப்பதால் அதையே நானும் கொண்டு போயிட்டு இருந்தேன் ஓ உனக்கு ஒத்துக்களை என்றால் ஆபீஸில் சாப்பிட வேண்டாம் நானும் இனிமேல் வீட்டில் இருந்தே உணவு கொண்டு போறேன் கயல் கிட்ட சொல்லிடுறேன் நானும் சமையலில் உதவி செய்வேன் வீட்டு வேலைக்கு ஆள் வேணுமானால் அம்மா இருந்தபோது வேலை செய்தவங்களை கூப்பிட்டுக்கலாம் மனோக சொன்னதும் சுமித்ராவுக்குமே அந்த ஏற்பாடு பிடித்திருந்தது அவளுடைய வீட்டில் இருந்து அலுவலகம் பக்கம் என்பதால் இரு வேலை உணவையும் சேர்த்து செய்வது கடினமாக இல்லை அத்தோடு தாத்தாவும் உதவி செய்வார் அதற்கு முன்பு விடுதியில் தங்கி இருந்ததால் அவளுக்கு சமையல் வேலை இல்லாமல் இருந்தது இப்போது இரண்டு வேலை உணவு வீட்டு வேலை என்று இருக்குமே என்ற மழைப்பு அவளுக்குமே இருந்தது கணவனை முன்வந்து அதை பற்றி பேசுவது நிம்மதியாக இருந்தது ஏனெனில் அவளுக்குமே மாலை நேரங்களில் வேலை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது பொதுவாக ஆறு மணிக்கு கிளம்பி விடுவாள் முடிக்க வேண்டிய வேலை இருந்தால் கொஞ்சம் தாமதமாகத்தான் செய்யும் இப்போது வீட்டு வேலை ஒரு பாரமாக இருக்காது என்பதை அறிந்ததும் அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது மாலை இரவு உணவு முடிந்ததும் நாளைக்கு நானும் காவியாவும் மாப்பிளையும் கிளம்புறோம் சுமி பத்திரமா இருந்துக்கோங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று காவேரி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது அழைப்பு மணி ஒழித்தது மனோகரின் தந்தையின் ஒன்று விட்ட தங்கை வந்திருந்தார் திருமணம் நடந்த அன்று அவரது பெண்ணுக்கு நிச்சயம் இருந்ததால் தான் திருமணத்துக்கு வர முடியவில்லை என்பதால் இப்போது வந்திருப்பதாக அவர் சொன்னதும் மனோகருக்கு எரிச்சல் வந்தது வரலாமா என்று கேட்காமல் வருகிறேன் என்று தகவலும் சொல்லாமல் நேரம் கெட்ட நேரத்தில் வந்து நிற்பதே தவறு அதுவும் இந்த அத்தை வம்பு பேசுவதில் கில்லாடி வெகுளி போல பேசிக்கொண்டே மற்றவர் மனதை காயப்படுத்தி விடுவார் காவேரிக்குமே கொஞ்சம் எரிச்சல் தான் ஆனால் வீடு தேடி வந்தவரை என்ன செய்வதென்று நினைத்தவர் பாவனஜா எப்படி இருக்க பெண்ணுடைய நிச்சயம் எப்படி நடந்தது என்று சம்பிரதாயமாக விசாரித்தவர் கல்யாண பலகாரங்களை கொண்டு வந்து வைக்க அந்த நேரத்திலும் அதை ஒரு கை பார்த்த அந்த அத்தை தன் சின்ன புத்தியை காட்ட ஆரம்பித்தார் என்ன அண்ணி திடீர்னு கல்யாணம் வச்சுட்டீங்க என் நாத்தனார் பெண்ண மனோகருக்கு சொல்லும் போது ஏதேதோ சொல்லி வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டீங்க இப்போ ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து பெண் எடுத்திருக்கீங்க பெண்ணோட அம்மா அப்பா கூட கல்யாணத்துக்கு வரலை என்று எல்லாரும் பேசிக்கிட்டாங்க என்று தான் வந்த வேலையை அவர் துவங்க 
மனோகர் சட்டென்று மனைவியின் புறம் திரும்பினான் அவளது முகம் இறுகி போய் இருந்தது நல்ல குடும்பமா இருக்கணும் என்று வாய்க்கு வாய் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பீங்களே இப்ப இப்படி போய் விழுந்துட்டீங்களே மனோகர் ஏதாவது என்று ஆரம்பித்தவர் மேலே என்ன சொல்லி இருப்பாரோ அதற்குள் காவேரி குறுக்கிட்டார் இப்பவும் ரொம்ப நல்ல குடும்பத்தில் இருந்துதான் பெண் எடுத்திருக்கேன் மனஜா பேசுறவங்களுக்கு என்ன நாக்கில் நரம்பே இல்லை என்று என்ன வேண்டுமானால் பேசத்தான் செய்வாங்க அதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட முடியுமா என்ற காவேரி உனக்கு நேரம் ஆகுது பாரு மனோ ஆட்டோவை வர சொல்லுப்பா அத்தைய வீட்டுல விட சொல்லு என்று அவரை கிளப்பி அனுப்பினார் அவர் போனதும் இவங்களை எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டதே தப்புமா என்று காவியா எரிச்சல் பட என்ன செய்யறது காவியா ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதம் நாம் தான் சில பேரை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்க பழகிக்கணும் என்ற காவேரி அந்த அத்தையை கிளப்பி விட்டு வந்த மனோகரிடம் நீ போய் சுமிய பார்மனோ அவள் முகமே மாறிடுச்சு என்று அக்கறையுடன் சொல்ல மனோகர் தங்கள் அறைக்கு வந்தான் சுமித்ரா படுக்கையின் ஒரு ஓரத்தில் படுத்திருந்தாள் அவன் அருகில் வந்து தன்னை பார்ப்பதை உணர்ந்தாலும் கண்ணை திறக்காமல் படுத்திருந்தவளிடம் உடலும் மனமும் இருகி இருந்தது மெதுவாக மனைவியிடம் மண்டியிட்டு அமர்ந்த மனோகர் மெல்ல தன் கை விரல்களால் அவளது முகத்தை வருடத் தொடங்கினான் சுமித்ராவின் உடல் இருக்கம் அந்த மென்மையான வருடலில் இழக துவங்கியது அந்த மாறுதலை உணர்ந்த மனோகர் மேலும் நெருங்கி அமர்ந்து அவளது காதருகில் சாரி சுமி அவங்க பேச்சுக்கு நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் என்றான் யாரும் சொன்னதற்கு அவன் என்ன செய்வான் என்று எண்ணியவளாக கண்களை திறந்து அவனை நோக்கிய சுமித்ரா லேசாக புன்னகைக்க முயன்றான் அவளை மெதுவாக எழுப்பி உட்கார வைத்தவன் தானும் அவள் அருகில் அமர்ந்து அவளை தன் மேல் சாய்த்து கொண்டான் ஒவ்வொருத்தரு ஒவ்வொரு விதம் அடுத்தவங்க சொல்ற எல்லாத்துக்குமே கவலைப்பட ஆரம்பிச்சால் நமக்குத்தான் நஷ்டம் நமக்கு யார் முக்கியமோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க என்பது மட்டும்தான் நமக்கு முக்கியம் என்று மென்மையாக எடுத்து சொன்னவனது விரல்கள் அவளது முகவாயை பற்றி மெல்ல தூக்க சுமியின் கண்களில் நீர் திரையிட்டு இருந்தது அலாதடா என்றவன் அவளது கண்ணீரை துடைத்து விட்டான் மொட்டை மாடியில் ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாமா ஃப்ரெஷ் காற்று வாங்கினா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் உம் என்று வினவியவன் அவள் அமைதியாக இருக்கவும் அவளை எழுப்பி தானும் எழுந்து கொண்டான் மனைவியின் கையை பிடித்து கொண்டே நடந்தவன் தாங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வந்தபோது அவன் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்ததையும் தெருவில் கிரிக்கெட் விளையாடி தெருவில் இருந்த ஒரு வீட்டின் ஜன்னலை உடைத்து விட்டு தந்தையிடம் முதல் முறையாக அடி வாங்கியதையும் நகைச்சுவையுடன் சொல்லிக் கொண்டிருக்க சுமித்ராவின் முகத்தில் புன்னகை மலர்ந்தது பா புருஷ அடி வாங்கினதை கேட்டதும் என் பொண்டாட்டிக்கு எவ்வளவு சிரிப்பு வருது பார் மனோ நீ கொடுத்து வச்ச வேண்டாம் என்று தனக்குள் பேசிக்கொள்ள அவளது புன்னகை விரிந்தது வெகு அருகில் புது மனைவியின் முகம் அதுவும் புன்னகை நிறைந்த முகம் மனதை மயக்க மனோகர் சட்டென்று குனிந்து அவளது கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் திகைத்து விளைத்த மனைவியின் முகத்தை பார்த்து சிரித்தவன் என்ன அப்படி முழிக்கிற என்று கேலியாக விடவ பதில் சொல்லாமல் அவள் பார்வையை தாழ்த்தி கொண்டார் சுமி என்று தாபத்துடன் அழைத்தவன் இந்த மனசு ஒன்றாகி அப்புறம் தான் எல்லாம் என்ற ஏதாவது ஐடியா வச்சிருக்கியா என்ன என்று வினவ சட்டென்று பார்வையை அவன் புறம் திருப்பியவள் மீண்டும் பார்வையை தாழ்த்தி கொண்டு விட மனோகர் பெருமூச்சு விட்டான் மனைவி மேலேயே பார்வையை பதித்திருந்தவன் சுமி என்னால் அப்படி எல்லாம் காத்திருக்க முடியும்னு தோணல என்று சொல்லிவிட்டு அவன் அவளை கீழே அழைத்து வந்தான் அவர்கள் கீழே வந்த நேரம் மின்சாரம் போய்விட்டது மற்றவர்கள் வெளியே வந்து அமர சுமித்ரா உறக்கம் வருகிறது என்று சொல்லி உள்ளேயே படுத்து விட்டாள் சிறிது நேரத்தில் மின்சாரம் வந்துவிட மனோகர் தங்கள் அறைக்கு வந்தான் சுமித்ரா அதற்குள் உறங்கி போயிருந்தாள் மொட்டை மாடியில் மனைவியின் மென்மையான கண்ணத்தில் பதிந்த தன் இதழ்கள் மீண்டும் அந்த ஸ்பரிசத்துக்கு ஏங்குவதை உணர்ந்த மனோகர் திரும்பி தன் அருகில் உறங்கி கொண்டிருந்த மனைவியை நோக்கினான் அவள் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் ராட்சசி ஏன் தூக்கத்துக்கு எடுத்துட்டு எப்படி ஜாலியா தூங்குறா பாரு என்று எரிச்சல் பட்டவன் அடுத்த நொடியே ரொம்ப நாள் நல்லவ மாதிரி நடிக்க முடியாதடி செல்லும் என்று மனதுக்குள் மனைவியிடம் பேசியபடியே தன் உணர்வுகளை அடக்கி கொண்டு உறங்க முயற்சி செய்தான் அத்தியாயம் எட்டு இது நான் வரைஞ்சது இது நான் காலை செஞ்சது எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க என்று தன் பணம் வரைந்த புத்தகங்களை எல்லாம் எடுத்து வந்து சுமித்ராவுக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஷாலினி காலையில் மனோகரின் தாயும் தங்கையும் டெல்லிக்கு கிளம்பிவிட மனோகரும் சுமித்ராவும் கயல்வெளியின் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருந்தனர் தானும் சமையல் அறையில் உதவி செய்வதாக சொன்ன சுமித்ராவிடம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் அடுத்த முறையில இருந்து நல்லா வேலை வாங்குவேன் அதனால இன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ஜாய் என்று குறுமுடன் சொன்ன கயல்வெளி 
இந்த குட்டிய பாத்துக்கோ சுமி இல்லன்னா உள்ள வந்து அத செய்யறேன் இத செய்யறேன் என்று எல்லாத்தையும் ஒரு வழி செஞ்சுடுவா அம்மாவும் வேற வந்திருக்காங்க அதனால் எதுவும் சிரமம் இல்ல என்று அவளை சமையல் அறையில் விடவில்லை ஷாலினி மனோவும் அவளுடன் உட்கார வேண்டும் என்று சொல்லிவிட மனோகர் மனைவியின் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் குழந்தையை கொஞ்சம் சாக்கில் மனைவியிடமும் அவன் சின்ன சின்ன குறும்புகள் செய்து கொண்டிருக்க சுமித்ரா அவனை முறைத்து கொண்டு இருந்தாள் சுமி புது பொண்டாட்டி பெண் தன் புருஷனை பார்க்கிற பார்வையா இது என்று அவளை மெல்லிய குரலில் கேலி செய்தவன் அவள் முகத்தில் சஞ்சலத்தை காணவும் சற்றே தள்ளி அமர்ந்து கொண்டான் கயல் வழியின் தாய் சுந்தரியும் சுமித்ராவிடம் பாசமாக பேசினார் எங்க வீடு பக்கத்துலதான் இருக்கு அப்பப்போ மனோவை கூட்டிட்டு வாமா காவிரி டெல்லிக்கு போன பிறகு இமை அங்க வர்றதே இல்ல எதிர் எதிர் வீட்டில் இருந்தோம் கயல் அண்ணனுக்கு கல்யாணம் செஞ்ச பிறகு அந்த வீடு பத்தல என்று அதை விற்று விட்டு இங்கே பக்கத்தில் கொஞ்சம் பெருசா வீடு வாங்கி இருக்கும் கயல் வேலைக்கு போகிறதால் ஷாலினியும் பார்த்துக்க வசதியா இருக்கு என்று நெடுநாள் பழகியவரை போல் அவர் அவளுடன் நெருங்கி பேச சுமித்ராவுக்கும் அவரை பிடித்திருந்தது மனோகர் ஏற்கனவே தனக்கும் கயல் வெளிக்கும் இடையே இருக்கும் நட்பை பற்றி சொல்லி இருந்தாலும் உணவருந்தும் போது கயலும் மனோகரும் ஒருவரை ஒருவர் கேலியாக பேசி வாரிக்கொள்வதை பார்க்க சுமித்ராவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சந்திரமோகன் அதை பார்த்து சிரித்து கொண்டிருக்க சுமித்ராவுக்கு ஏனோ கயல் வெளி தன் கணவனிடம் அதிக உரிமை எடுத்துக்கொண்டு பேசுவதை அவ்வளவு இயல்பாக எடுத்துக்கொள்ள இயலவில்லை அவளுக்கு நட்பு வட்டாரம் என்று எதுவும் இல்லாததால் இந்த கலகலப்பான பேச்சில் அவளால் கலந்து கொள்ளவும் இயலவில்லை அவள் முகத்தில் லேசாக தெரிந்த மாறுதலை கவனித்த மனோகர் மற்றவர் கவனத்தை கவராமல் மனைவியின் அருகில் குனிந்து என்ன சுமி என்னாச்சு என்று விசாரிக்க தன் மனதில் தோன்றிய திருப்தியின்மையை தன்னையும் அறியாமல் காட்டிவிட்டோமோ என்று இருந்தாலும் கணவன் தன் சின்ன மாறுதலையும் கவனித்து அக்கறையாக விசாரித்ததில் அவளது மனம் லேசானது மதிய உணவு உண்டு விட்டு கிளம்ப தயாரானவர்களை மாலை செல்லலாமே என்று சந்திரவும் கயலும் சொல்ல சுமித்ராவின் தாத்தாவை பார்க்க செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி மனோகர் மனைவியோடு கிளம்பி விட்டான் சுமித்ராவுக்குமே தாத்தாவை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது அவன் தாத்தா வீட்டுக்கு போகிறோம் என்று சொன்னதும் முகம் மலர தன்னுடன் வந்த மனைவியிடம் ஏன் சுமி தாத்தாவை பார்க்கணும் போல இருந்தால் என்கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன அதுக்காக கையல் வீட்டில் உம்முன்னு இருந்த என்று அக்கறையாக விசாரித்தான் தன் முக மாறுதலுக்கான காரணத்தை சொன்னால் தன்னை தவறாக எடுத்துக்கொண்டு விடுவானோ என்று எண்ணிய சுமித்ரா உம் என்று மட்டும் சொல்ல இங்க பாரு நீ என்ன நினைச்சாலும் என்கிட்ட சொல்லிடணும் மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு குழம்பிட்டு இருக்காதே என்றவன் தாத்தாவை பார்க்க போகும் வழியில் பழங்கள் வாங்கி கொண்டான் தாத்தாவை பார்த்து விட்டு வெகு நேரம் அங்கிருந்து விட்டு கிளம்பலாம் என்று கணவன் சொன்ன போது சுமித்ராவின் மனதில் கலக்கம் சூழ்ந்தது வீட்டில் யாரும் இல்லை கணவனும் இவளும் தனிமையில் இருக்க போகிறார்கள் நேற்றே தன்னால் காத்திருக்க முடியாது என்று சொன்ன கணவன் இன்று தன்னை கண்டிப்பாக அணுகுவான் என்ற எண்ணமே பயத்தை தர சுமித்ரா கிளம்புவதை தள்ளி போட நினைத்தாள் சதாசிவம் அவளது மனநிலை புரியாமல் ஏற்கனவே லேட் ஆகிடுச்சு சுமிமா கிளம்புங்க என்று அனுப்பி வைக்க சுமித்ரா இன்று கணவனிடம் என்ன சொல்வது என்ற யோசனையோடு கிளம்பினாள் சுமி உங்க தாத்தா இங்கீதம் தெரிந்தவர் அதான் நீ தாமதப்படுத்தினாலும் நம்மை கிளப்பி விட்டு விட்டார் என்று கணவன் சொல்ல சுமித்ரா அமைதியாகவே வந்தாள் இன்று ஒரு நாள் கழிந்து விட்டால் நாளில் இருந்து இருவரும் அலுவலகம் போக ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அவளுக்கும் மருத்துவரிடம் சென்று அவளுக்கு வேண்டிய ஆலோசனையை பெற வசதியாக இருக்கும் மனைவியின் அமைதியும் யோசனை நிறைந்த முகமும் மனோகருக்கு குழப்பமாக இருந்தது மனோகரை போல சுமித்ரா தன்னை விரும்பி திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் அவள் இந்த அளவுக்கு தயக்கம் காட்டுவாள் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை மனோகர் அவளை விரும்பி திருமணம் செய்தவன் உள்ளத்தோடு உடலுமே அவளது அருகாமைக்காக இயங்கி கொண்டிருந்தாலும் அவளது சம்மதம் இன்றி ஏதும் செய்ய அவன் விருப்பப்படவில்லை அதற்காக நெடு நாட்கள் தன்னால் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு இருக்க முடியும் என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை குளியல் அறையின் உள்ளே சென்ற மனைவி வெளியே வந்துவிட்டு மீண்டும் உள்ளே செல்வதை கண்டதும் அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது இது என்ன சின்ன பிள்ளை போல் கண்ணாமூச்சி விளையாடி கொண்டிருக்கிறாள் இதற்கு இன்று ஒரு முடிவு கட்டிவிட வேண்டியதுதான் அவளிடம் மனம் விட்டு பேசி அவளுக்கு இருக்கும் தயக்கத்தை உடைத்துவிட வேண்டியதுதான் சுமித்ரா முகத்தில் கலைப்புடன் வந்து அமர்ந்தாள் அவளது அதீத கலைப்பு கவலையை தர என்ன சுமி என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தான் வயிறு வலிக்குது என்று அவள் மெல்லிய குரலில் சொல்ல என்னமா இன்னைக்கு சாப்பிட்டது எதுவும் ஒத்துக்கலையா என்று அவள் அருகில் வந்து அவன் விசாரிக்க இல்ல அது இல்ல இது அது வந்து என்று அவள் தயங்க மனோகருக்கு சட்டென்று மூளையில் விளக்கறிந்தது வீட்டில் இரு பெண்களோடு வளர்ந்தவன் ஆயிற்றே ஓ அதுவா என்றவன் 
ரொம்ப வலிக்குதா என்று மென்மையாக விசாரிக்க உம் என்று தலையாட்டினாள் காவியாவுக்கு அம்மா இந்த மாதிரி நேரத்தில் எலுமிச்ச சாறு தருவாங்க இரு நான் போய் ஜூஸ் போட்டு எடுத்துட்டு வாரேன் என்று அவன் எழுந்து செல்ல சுமித்ராவுக்கு தானாகவே இன்று ஒரு வழி கிடைத்தது எண்ணி நிம்மதியாக இருந்தது கணவன் கொண்டு வந்த சாறை பருகியவளுக்கு சிறிது நேரத்தில் வயிறு வழி குறைந்ததை போல் இருந்தது இப்போ பரவாயில்லையா என்று கேட்டவன் எப்பவும் ரொம்ப வலிக்குமா என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தான் இல்ல சில சமயம் மட்டும் ரொம்ப வலிக்கும் என்றவளுக்கு ஜூஸுக்கு தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல புன்னகையுடன் யோர் வெல்கம் என்றவன் படுத்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு தானும் படுத்து கொஞ்ச நேரத்தில் உறங்கியும் போக சுமித்ராவுக்கு அவன் காட்டிய பொறுமை ஆச்சரியத்தை தந்தது விடுவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவனையே கொஞ்ச நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் தன்னையும் மீறி கண்ணை இறந்தாள் அடுத்த நாளில் இருந்து இருவரும் அலுவலகம் செல்ல ஆரம்பித்தனர் அடுத்த இரண்டு நாட்கள் அவளை அதிகம் வேலை செய்ய விடாமல் மனோகர் பார்த்து கொண்டான் காலை உணவை வீட்டில் செய்து சாப்பிட்டு விட்டு மதிய உணவுக்கு கையில் கொண்டு வருவதை உண்டவன் மனைவிக்கு நல்ல உணவகத்தில் உணவு ஆர்டர் செய்து அவள் அலுவலகத்துக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்தான் கயல் நாளிலிருந்து நான் வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு கொண்டு வர போறேன் நீ தப்பா நினைக்காத என்று கயலிடம் சொல்ல ஹே இதுல தப்பா நினைக்க என்ன இருக்குமனோ சுமிக்கும் அவள் சமைக்கிறத நீ எடுத்துட்டு போகணும் என்ற ஆசை இருக்கும் இல்ல கல்யாணத்துக்கு பிறகு கணவனுக்கும் மனைவியும் மனைவிக்கு கணவனும் தான் முதல் ப்ரையாரிட்டி என்றாள் மதிய உணவுக்கு கணவனுக்கு பிடித்ததை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் சுமித்ராவுக்கு தோன்றியது அந்த எண்ணம் அவளுக்கு ஆச்சரியத்தை தந்தது மனோகரிடம் அவனுக்கு பிடித்த உணவை பற்றி அவள் விசாரிக்க நல்லா இருந்தா எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவேன் சுமி ரொம்ப இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும் என்றில்லை ஆனா என்று அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு முக்கியமான அழைப்பு வர ஒரு நிமிஷம் என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு பேசிவிட்டு வந்தபோது பிடித்த உணவை பற்றிய பேச்சை இருவரும் மறந்து போனார்கள் மனோகரின் தாய் அவனுக்கு வெண்டைக்காய் பிடிக்கும் என்று சொல்லி இருந்தது நினைவுக்கு வர அதையே செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்தவள் தாத்தாவை போலவே அவன் காய்கறிகள் வெட்டி தந்ததால் அவளுக்கு சமையல் வேலை எளிதாகவே இருந்தது மனைவி செய்ததை மனோகரும் விரும்பி உண்டான் அதற்கு அடுத்த நாள் காலையில் அவனுக்கு ஒரு முக்கியமான மின் அஞ்சல் அனுப்ப வேண்டி இருந்தது சுமி கொஞ்சம் வேலை இருக்கடா இன்னைக்கு மதிய உணவை வெளியே பாத்துக்கலாம் டிஃபன் மட்டும் செஞ்சுடு என்று மனோகர் சொல்லிவிட வாங்கி வந்த காய்கறிகள் நாளைக்கு நன்றாக இருக்குமோ இருக்காதோ என்று எண்ணிய சுமித்ரா அவன் உதவியின்றி தானே செய்து முடித்தாள் மனோகர் தன் வேலையை முடித்து விட்டு வந்தபோது தங்கள் இருவருக்குமாக உணவை டப்பாவில் அவள் அழைத்து முடித்திருக்க ஏன் சுமி எதுக்கு தனியா இவ்வளவும் செஞ்ச என்று அக்கறையுடன் அவன் விடவ இருக்கட்டும் கஷ்டம் ஒண்ணும் இல்ல என்றதோடு அவள் முடித்து விட மனோகரும் தயாராக போனான் அன்று மதிய உணவு வேலையின் போது அவன் தன் உணவு டப்பாவை திறந்த போது அவனுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது நேற்று சுமி வச்ச சாம்பார் சூப்பரா இருந்தது மனோ இன்னைக்கு என்ன என்று ஆவலுடன் கேட்ட கயல்வெளி மனோகரின் அதிர்ந்த முகத்தை கண்டதும் புலம்பி போய் அவன் கொண்டு வந்ததை பார்த்தாள் அடுத்த நொடி அவள் வாய்விட்டு சிரிக்க ஆரம்பிக்க சிரிக்காதை கயல் என்று கடுப்புடன் சொன்ன மனோகர் தான் கொண்டு வந்ததை அமைதியாக உண்ண ஆரம்பித்தான் மனோ நீயா நீயா பாகற்காய் சாப்பிடுற என்று அதிசயத்த கயல் வெளியிடம் இன்னைக்கு காலையில திடீர்னு நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து போன் அவங்க கேட்ட விவரத்தை மேல் அனுப்பிட்டு வர்றதுக்குள்ள தனியா சுமியே எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டா அவள் கஷ்டப்பட்டு செய்ததை எப்படி சாப்பிடாமல் இருக்கிறது என்ற மனோகரை பார்த்து சிரித்தவள் அடேங்கப்பா சுமி உன ரொம்பவே மாற்றி விட்டாள் மனோ என்ற கயல்வெளிக்கு அவன் பாகற்காயை உண்ணும் போது முகத்தை வைத்து கொண்ட விதத்தை நினைத்து மீண்டும் மீண்டும் சிரிப்பு வந்தது ரொம்ப சிரிக்காத அம்மா டெல்லிக்கு போனதுல இருந்து உன்னோட சமையலையே சாப்பிடுற பாகற்காய சாப்பிட முடியாதா என்று கேலி செய்தான் டே அடங்குடா எங்களை எல்லாம் இந்த பாவற்காய் விஷயத்தில் என்ன பாடுபடுத்தி இருக்க இப்பதான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்ற கயல்விழி உணவை முடித்ததும் சுமித்ராவை கைபேசியில் அழைத்தான் தேங்க்ஸ் சுமி என்று கயல்வெளியின் நன்றி எதற்கு என்று புரியாமல் சுமித்ரா குழம்பியதும் இன்னைக்கு மனோவ பாகக்காய் சாப்பிட வச்சுட்டியே அதற்கு தான் என்று கயல்வெளி மனோகரின் எதுவும் சொல்லாத என்ற மிரட்டலை கண்டு கொள்ளாமல் தொடர்ந்தாள் சின்ன வயசுல இருந்தே அவனுக்கு பாகற்காய் என்றால் பிடிக்காது அத்தை அவ்வளவு சூப்பரா கசப்பே இல்லாமல் செஞ்சு தந்தாலும் தொடவே மாட்டான் மனோவுக்கு ஒரு பழக்கம் தட்டில் இருக்கிற உணவை வீணாக்க மாட்டான் அதனால் நானும் காவியாவும் ஒரு நாள் அவன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது அவன் தட்டில் பாகற்காயை போட்டுட்டோம் அன்னைக்கு அவன் மீதி சாப்பாடை சாப்பிடவே இல்லையே ஒரு வாரம் எங்களோட பேசாமல் இருந்தான் தெரியுமா அப்படிப்பட்டவனை இன்னைக்கு பாகற்காய் சாப்பிட வைத்த பெருமை உன்னையே சேரும் சுமி அன்று மாலை வீட்டுக்கு வந்ததும் சாரி உங்களுக்கு பாகற்காய் இந்த அளவுக்கு பிடிக்காது என்று தெரிந்திருந்தால் 
நான் அதை செய்திருக்க மாட்டேன் என்று சுமித்ரா சொல்ல சாரி எல்லாம் எதுக்கு சுமி முதல் இரண்டு வாய் சாப்பிடும் போது பழக்கம் இல்லாததால் ஒரு மாதிரி இருந்ததை தவிர அப்புறம் பிடிச்சுதான் சாப்பிட்டேன் நீ செஞ்ச விதம் நல்லா இருந்தது என்றான் கணவன் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா எதுக்கு சாப்பிட்டீங்க கயல் கொண்டு வந்திருப்பாங்கல்ல அத சாப்பிட வேண்டியதானே கயல் வெளி கேளியாக பேசியது சுமித்ராவுக்கு கொஞ்சம் உறுத்தலாகவே இருந்தது சுமித்ராவுக்கு தன் கணவனின் விருப்பு வெறுப்பு பற்றி தெரியவில்லை என்று அவள் நினைத்திருப்பாளோ என்று தோன்றியது நீ காலையில் எழுந்து தனியா சிரமம் பார்க்காமல் செஞ்சு வச்சத சாப்பிடணும் என்று தோணுச்சு சாப்பிட்டேன் இதுக்கு போய் ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுற இனிமேல் வாரம் ஒரு முறை பாகக்காய் சாப்பிடணும் என்று நினைச்சிருக்கேனாக்கும் என்று கணவனின் வார்த்தைகள் அவளது உறுத்தலை நீக்கியது நெஜமா என்று அவளது குரலில் இருந்த ஆர்வம் மனோகருக்கு பிடித்திருந்தது நெஜமா என்றவன் கணவனோ மனைவியோ எல்லா விஷயங்களிலும் ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் தங்களை மாற்றிக் கொள்வதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் சில சமயம் பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்பது என் நம்பிக்கை என்ற போது அவனது குரலோடு பார்வையிலும் மாற்றம் தெரிய ஆரம்பித்தது இன்னும் சில நாட்களில் நீயும் ஒரு மாற்றத்துக்கு தயாராயிக்கணும் சுமி என்றவன் மனைவியின் கண்ணத்தில் அழுந்து முத்தமிட்டு நிமிர்ந்த போது சுமித்ராவின் மனம் படப்படுத்தது அடுத்த இரண்டு தினங்களில் சந்திர சொல்லியதை போலவே மனோகரும் கயல்வெளியும் எதிர்பார்த்திருந்த அந்த நிறுவனத்தினர் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்க மனோகரும் கயல்வெளியும் அவர்களை சந்திக்க சென்றனர் இரண்டு நாட்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு இவர்களுக்கே நிறுவனத்தை விற்பதற்கு சம்மதம் சொன்னவர்கள் ஒரு மாதத்துக்குள் முழு தொகையையும் கொடுத்து நிறுவனத்தை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட மனோகர் உச்சகட்ட மகிழ்ச்சியோடு வீட்டுக்கு வந்தான் துணி துவைக்கும் இயந்திரத்தில் துணிகளை போட்டுக் கொண்டிருந்த மனைவியின் பின்னால் வந்து நின்று அவளை இருக அணைத்தவன் சுமி ஐ எம் சோ ஹாப்பி டுடே என்று விஷயத்தை அவளிடம் பகிர்ந்து கொள்ள சுமித்ராவும் அவனுக்காக சந்தோஷப்பட்டார் சுமி வா இந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாட நம்ம இன்னைக்கு வெளியே போய் சாப்பிடலாம் என்று கணவன் அழைக்க சுமித்ராவும் சந்தோஷத்துடன் கிளம்பினான் தங்கள் கனவு நிறைவேற போவதற்கான முதல் படி இந்த நிறுவனம் என்று அன்று முழுதும் அதையே பேசிக் கொண்டிருந்த மனோகரின் பேச்சில் இருந்தே சுமித்ராவுக்கும் இது அவனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்று புரிந்தது வீட்டுக்கு வந்ததும் உடை மாற்றி கொண்டு தங்கள் அறைக்கு வந்த சுமித்ரா கணவனின் பார்வை தன்மேல் ஆவலுடன் பதிந்திருப்பதை கண்டாள் அவன் தன்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறான் என்று அவளுக்கு புரிந்தே இருந்தது வெளியே அமைதியாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள் அவளது மனம் படப்படுத்து கொண்டிருந்தது மெல்ல நடந்து வந்து தன் அருகில் அமர்ந்த மனைவியின் கையை பற்றி தன் இதழ் அருகில் கொண்டு சென்ற மனோகர் மெல்ல அவள் கரத்தில் தன் இதழ்களை பதித்தான் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்த மனைவியின் பார்வையோடு தன் பார்வையை கலந்தவன் சுமி ஐ வாண்ட் டு செலிப்ரேட் திஸ் டே என்று மென்மையாக சொல்லிவிட்டு வித் யூ வித் யோர் பெர்மிஷன் என்று ஆவல் கலந்த எதிர்பார்ப்புடன் கணவன் தன்னை நோக்கிய போது சுமித்ராவுக்கு மறுக்க தோன்றவில்லை சுமித்ரா தன் சம்மதத்தை ஒரு சின்ன புன்னகையில் தெரிவிக்க தேங்க்ஸ் சுமி தேங்க்யூ என்று மனைவியின் முகம் நோக்கி குனித்த மனோகர் தன் சந்தோஷத்தை கணவனுக்கே உரிய முறையில் தன் மனைவியிடம் பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் அடுத்த நாள் காலை தன்னை இருக அணைத்து கொண்டு படுத்திருந்த கணவனின் புன்னகை உறைந்த முகத்தை கண்ட சுமித்ராவுக்கு ஏனென்று புரியாமல் அவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் போல் தோன்றியது தலையை உலுக்கி அந்த எண்ணத்தை உதறியவள் மனதுக்குள் தனக்கென விதித்திருந்த கட்டுப்பாட்டை நினைவுபடுத்தி கொண்டாள் மனோகருக்கு அவளுக்கு இருந்த கட்டுப்பாடுகள் மாதிரி ஏதும் இல்லை அவன் வெளிப்படையாகவே தன் அன்பை மனைவியிடம் காட்டினான் மனைவி தன்னை போல வெளிப்படையாக தன்னிடம் அன்பு காட்டவில்லை என்றாலும் அவளை அவளாக ஏற்றுக்கொண்டு சந்தோஷமாக இருந்தான் அத்தியாயம் ஒன்பது பத்து லட்சம் அம்மா டெபாசிட்ல இருந்து எடுத்து ரெடியா இருக்கு சந்துரு இன்னும் பத்து லட்சம் லோன் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பா இன்னும் ரெண்டு நாளில் அதுவும் கைக்கு வந்துடும் உறுதியாக சொன்ன மனோகரிடம் மனோ இந்த டீலுக்கு நிறைய பேர் போட்டி போடுறாங்க ஏதோ எங்க ஜிஎம் உதவியால் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு முழு பணத்தையும் கொடுத்து செட்டில் செய்யலை என்றால் அவங்களுக்கு கியூவில் நிறைய ஆட்கள் நிக்கிறாங்க என்றான் சந்திரமோகன் அதான் சொல்லிட்டேனே சந்திரு லோன் இன்னொரு இரண்டு நாட்களில் வந்திரும் என்று மனோகர் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே மனோகர் கடன் கோரி இருந்த வங்கியில் இருந்து அழைப்பு வந்தது பேங்கில் இருந்துதான் போன் என்று சொல்லிக் கொண்டே அழைப்பை எடுத்து பேசிய மனோகரின் முகம் பேயறந்தார் போல ஆயிற்று அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த கயல்வெளியும் சந்திரவும் பதட்டம் அடைந்தார்கள் என்னாச்சு மனோ என்று கயல்வெளி பதட்டத்துடன் விசாரிக்க மனோகருக்கு பேச்சே எழவில்லை மனோ என்ன ஆச்சு என்று சந்திரு அவனை பற்றி உழுக்கினான் நான் லோன் போட்டிருந்த பேங்க் மேனேஜரை ஏதோ லஞ்ச வழக்கில் கைது செஞ்சுட்டாங்களாம் இப்போதைக்கு அவர் ஒப்புதல் அளித்த எல்லா லோனையும் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க காற்றாகி போன குரலில் அவன் சொன்னதும் 
மற்ற இருவருக்குமே அதிர்ச்சியாக இருந்தது பேரதிர்ச்சி அந்த நிறுவன பதிவுக்கு இன்னும் நான்கு நாட்களே இருக்கிறது அதற்குள் பத்து லட்சம் புரட்ட வேண்டும் கயல் வெளியுமே தன் சேமிப்பில் இருந்த பணத்தோடு மீதி பணத்துக்கு சந்திரவின் மூலம் இன்னொரு வங்கியில் கடன் வாங்கி இருந்தாள் இன்னும் நான்கு நாட்களில் பத்து லட்சம் என்பது நினைத்து கூட பார்க்க முடியாதே மழைப்புடன் மூவரும் சற்று நேரம் அமர்ந்திருந்தனர் சந்துருதான் முதலில் பேசினான் மனோ கயல் ரெண்டு பேரும் இதுக்கே இடிஞ்சு போயிட்டா எப்படி இன்னும் கம்பெனி வாங்கி நடத்த ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் நிறைய சவால்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் கொஞ்சம் அமைதியா உட்கார்ந்து யோசிச்சா ஏதாவது வழி கிடைக்கும் என்றவன் மனோ நீ இப்போ வண்டி ஓட்ட வேண்டாம் நான் கொண்டு வந்து விடுறேன் என்று அவனை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டான் அன்று தாத்தா வந்திருந்தார் என்ன மனோ ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க என்று அவர் அக்கறையுடன் விசாரிக்க மனோகர் வருத்தத்துடன் விஷயத்தை சொன்னதும் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு இடிஞ்சு போயிட்ட சுமி பேரில் இருக்கிற டெபாசிட்டை எடுத்துக்க வேண்டியது தானே என்று எளிதாக வழி சொல்ல மனோகரின் முகத்தில் ஒரு நம்பிக்கை படர்ந்தது அடுத்த நொடியே இருந்தாலும் தாத்தா என்று அவன் தயங்க மனோ ஒரு ஆந்திர அவசரத்துக்கு தானே பணம் என்று சொன்னவர் அவன் தயக்கத்திலேயே இருக்கவும் மனோ சொல்றத கேளு அப்புறம் கூட லோன் வாங்கி அவள் பேரில் போட்டுடு சரியா என்றதும் முகம் தெளிந்தான் வீட்டில் அவருக்கு ஏதோ அழைப்பு வரவும் சுமிக்கிட்ட பேசு என்று அவர் கிளம்பி விட மனோகர் சமையல் அறையில் இருந்து வெளியே வந்த சுமித்ராவை பார்த்தான் இவர்கள் பேசியது அவள் காதில் கண்டிப்பாக விழுந்திருக்கும் அவளே ஏதாவது சொல்வாள் என்று அவன் காத்திருக்க அவள் அதை பற்றி வாயே திறக்கவில்லை மற்ற எதுவானாலும் அவன் வெளிப்படையாகவே பேசிவிடுவான் அவளிடம் இருந்து பணம் வாங்க என்ற நிலையில் அவனால் வெளிப்படையாக பேச முடியவில்லை அவனுக்கு இந்த நிறுவனம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பதை அவளும் அறிவால் தானே அப்படி இருக்க தான் இந்த அளவு அதை பற்றி கலங்கி போயிருக்கும் நிலையில் கூட அவளாக அதை பற்றி பேசவில்லை என்றால் அவளுக்கு பணம் கொடுப்பதில் விருப்பம் இல்லை என்றுதானே அர்த்தம் அப்படி இருக்கும்போது அவளிடம் பேசுவதில் என்ன பயன் என்று நினைத்தவனுக்கு அவளிடம் பணத்தை பற்றி பேச விருப்பம் இல்லை அவன் மனதில் ஒரு வருத்தம் தோன்றத்தான் செய்தது உணவு உண்டு முடித்து உறங்க போகும் வரையிலும் அவள் எதுவும் பேசாமல் இருக்க இந்த நிறுவனம் கைவிட்டு போகும் நிலை வந்தாலும் கண்டிப்பாக அவளிடம் பணம் கேட்க கூடாது என்று மனோகரும் முடிவு செய்தான் அவன் புரண்டு புரண்டு படுத்து கொஞ்ச நேரம் கழித்து உறங்கிய பிறகும் உறங்குவது போல படுத்துக் கொண்டிருந்த சுமித்ரா விழித்து கொண்டுதான் இருந்தாள் இன்று கணவன் முகம் வீட்டுக்கு வரும்போதே கலங்கி போயிருந்ததை கண்டதும் அவளுக்கு மிகவும் வருத்தமாகத்தான் இருந்தது தாத்தா அவனை விசாரித்ததும் அவன் பதில் சொன்னதும் அதற்கு தாத்தாவின் ஆலோசனையும் அவனுக்கு காஃபி கலக்கம் என்று உள்ளே வந்தவள் காதில் இருவரும் பேசி கொண்டது விழத்தான் செய்தது தாத்தா சொன்னது போலவே தன் பெயரில் இருக்கும் பணத்தை எடுத்து கொடுத்து கணவனின் கவலையை போக்கிவிட வேண்டும் என்றுதான் முதலில் அவளுக்கும் தோன்றியது அடுத்த கணமே அவளுக்குள் இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணம் அதற்கு தடை விதித்தது மனோகர் இன்று வரையிலும் நல்ல கணவனாகத்தான் நடந்து கொள்கிறான் இப்போது பணம் கொடுக்கவில்லை என்று தெரிந்தால் அவன் மாறுகிறானா இல்லையா என்று அவளுக்கு தெரிய வேண்டும் இன்னும் நான்கு நாட்கள் இருக்கின்றனவே அதற்குள் அவனாக கேட்டால் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்து அமைதியாக இருக்க முடிவு செய்தாள் முடிவு செய்து விட்டாலுமே அவளால் நிம்மதியாக உறங்க இயலவில்லை கணவன் மீதும் திருமண பந்தத்தின் மீதும் அவளுக்கு முழு நம்பிக்கை வரும் வரையிலும் இந்த போராட்டங்களை தன்னால் தவிர்க்க முடியாது என்று எண்ணியபடியே சுமித்ராவும் கண்ணயர்ந்தாள் அடுத்த நாள் காலை கண் விழித்த போது மனோகரின் மனம் தெளிவடைந்திருந்தது இந்த நிறுவனம் கை நழுவி போய்விட்டால் தான் என்ன உலகமே இருண்டு விடுமா என்ன இதை விட நல்ல நிறுவனம் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்ன அது எப்போது நடக்கும் என்று இப்போதைக்கு தெரியாது அவ்வளவுதானே இந்த நிறுவனம் தங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று கடவுள் விதித்திருந்தால் கிடைக்கத்தான் போகிறது இதில் ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னவென்றால் இவனால் கயல் வழியும் இதை இழக்க வேண்டி இருக்கும் அந்த எண்ணம் தோன்றிய உடனேயே மனோகர் இந்த மூன்று நாட்களுக்குள் எப்படியாவது பணத்தை புரட்டி தன்னால் இயன்ற அளவு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்ற உறுதியோடு படுக்கையை விட்டு எழுந்தான் நேற்றைய கலக்கம் எல்லாம் போய் நம்பிக்கையோடு எழுந்த காரணத்தால் சமையல் அறையில் நின்ற மனைவியிடம் புன்னகையோடு அவனால் குட் மார்னிங் சுமி என்று காலை வணக்கம் சொல்ல முடிந்தது குட் மார்னிங் என்று சுமிக்கு அவனது புன்னகை ஆச்சரியத்தை தந்தது அவளது கணக்குப்படி இன்று அவளிடம் கோபமாகவோ இல்லை முகத்தை திருப்பி கொண்டோ இருக்க போகிறான் என்று எண்ணியவளுக்கு அவனது இந்த நடத்தை ஆச்சரியத்தோடு கூடவே சந்தேகத்தையும் கொடுத்தது அவளை ஆழம் பார்க்கிறானோ எதற்கும் தானும் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் விட்டு பிடித்து பார்க்க வேண்டும் அதன் பிறகு பணத்தை திரும்ப தர வேண்டும் என்ற நிபந்தனையோடு தன் பணத்தை எடுத்துக் கொடுப்பதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாள் அத்தியாயம் பத்து இதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் மனோகர் உறுதியாக சொல்லிக் கொண்டு இருந்தான் 
திரும்ப திரும்ப இதையே சொல்லிட்டு இருக்காத மனோ இப்போதைக்கு இதை விட்ட வேற வழியே இல்லை சொன்னால் கேளு கயல் வெளியும் அவளது முடிவில் உறுதியாக இருந்தாள் மனோகர் சந்திரவை பார்க்க அவனும் மனோ இது நானும் கயலும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவுதான் நீ இவ்வளவு தயங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்றான் இருந்தாலும் அவ்வளவு நகையும் விற்கிறதுன்னா எனக்கு மனசு கேட்கல என்றான் மனோகர் மனோ அதில் முக்காவாசி நகை எங்க அம்மாவோடது அப்படியே எனக்கு போட்டுட்டாங்க இந்த வாய்ப்பிலாவது பொது டிசைன் வாங்கிக்கிறேனே காயல்வெளி சொன்னதும் மனோகருக்கு நிலைமையை மீறி சிரிப்பு வந்தது தோழி தனக்காக செய்கிறாள் ஆனால் அதை பெரிதுபடுத்தாமல் தனக்காக செய்வது போல் சொல்கிறாள் இவர்களுக்கு அவன் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறானோ நகையை அடமானம் வைத்தால் இந்த தொகை கிடைக்காது என்று முடிவு செய்து கயல்வெளியும் சந்திரமோகனும் கயல்வெளியின் நகைகளை விற்று தன் பங்குக்கு தேவையான பணத்தை தர முடிவு செய்திருப்பதை எண்ணிய மனோகர் தன் முடிவை அவர்களிடம் தெரிவித்தான் சரி ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நிறுவனத்தை எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் உன் பெயரில் செய்யணும் பணம் கொடுத்துட்டு நான் அப்புறம் எழுதி வாங்கிக்கிறேன் ஒத்த வாங்குவேன் பெரிய இவனாடா நீ இவ்வளவு காசு கணக்கு பாக்குற அளவுக்குதான் நம்ம நட்பு இருக்கா பாத்தீங்களா இவனை எப்படி பேசுறான் கயல்வெளி படபடக்க சந்துரு அவளது தோலை அழுத்தி அவளை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்தான் மனோ நமக்குள்ள இவ்வளவு சம்பிரதாயங்கள் தேவை இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதிகபட்சம் இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள் உனக்கு இன்னொரு பேங்கில் லோன் கிடைத்துவிடும் அதுவும் நிறுவனம் பாதி உன் பேரில் இருக்கும் எனும் பட்சத்தில் சீக்கிரமாகவே லோன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் இந்த பேச்செல்லாம் விட்டுட்டு ஆக வேண்டிய வேலையை பார்க்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன செய்ய போறேன்னு தெரியல சந்திரு தேங்க்யூ சோ மச் என்றவன் கயல்வெளியிடம் திரும்பி மேடம் என்னை மன்னிச்சு என் நன்றிய ஏற்றுக்கோங்க என்று சொல்ல முகம் திருப்பி கொண்டிருந்த கயல்வெளியின் முகத்திலும் புன்னகை மலர்ந்தது யாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிய வேண்டாம் அம்மா கேள்விப்பட்டால் மனசு கஷ்டப்படுவாங்க அப்புறம் புது நகைகள் வாங்கின பிறகு சொல்லிக்கிறேன் என்று கயல்வெளி சொல்லிவிட மனைவியிடம் கூட இதை சொல்ல கூடாது என்று மனோகர் முடிவெடுத்தான் அந்த முடிவு எவ்வளவு பிரச்சனைகளை உருவாக போகிறது என்பதை அவன் அப்போது உணரவில்லை அன்றே நகைகளை விற்று பணம் மனோகரின் வங்கி கணக்கில் போடப்பட்டது சுமித்ராவுக்கு அலுவலகத்தில் வேலையே ஓடவில்லை என்னதான் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் பார்த்து விட்டு பணத்தை கணவனிடம் கொடுக்கலாம் என்று முடிவு செய்திருந்தாலும் நேற்றே அவனது களங்கிய முகம் மனதில் தோன்றி அவளை நிம்மதியாக வேலை செய்ய விடவில்லை காலையில் அவன் இயல்பாக நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் உள்ளுக்குள் என்ன வருத்தப்படுகிறானோ என்ற எண்ணமே அவளையும் வருத்தத்தில் ஆழ்த்த தன் வைப்பு நிதி வைக்கப்பட்டிருக்கும் வங்கிக்கு அழைப்பு விடுத்தது அடுத்த நாள் தனக்கு பணம் வேண்டியிருப்பதாக சொல்லி எப்போது வர வேண்டும் என்று விவரம் கேட்டறிந்தவள் அதன் பிறகே அவளால் நிம்மதியாக வேலையை பார்க்க முடிந்தது சுமி வெள்ளிக்கிழமை நிறுவனம் பத்திரப்பதிவு நீ லீவ் போட்டுடு பதிவு முடிந்த பிறகு எல்லாருமா அதை கொண்டாட வெளியே போறோம் கணவன் மாலை வீட்டுக்கு வந்ததும் விஷயத்தை தெரிவிக்க சுமித்ரா ஆச்சரியத்துடன் கணவனை நோக்கினாள் அவளது கேள்வி புரிந்தவனாக பணம் ஏற்பாடு செஞ்சாச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொன்னவன் குளியல் அறைக்குள் சென்றுவிட சுமித்ராவுக்கு குழப்பமாக இருந்தது நேற்று வங்கியில் பிரச்சனை என்று அவன் கலங்கி இருந்தான் அந்த கைது வழக்கு பற்றி இன்று அவளது அலுவலகத்திலுமே பேசி கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படி இருக்கும் போது எப்படி இவ்வளவு பணம் புரட்ட முடிந்தது அதுவும் ஒரே நாளில் உண்மையில் அவனுக்கு பிரச்சனையே இல்லையோ அவளிடம் இருந்து பணம் தேருமா என்று சோதித்து பார்த்திருக்கிறானோ அவளின் எதிர்மறை எண்ணம் சந்தேகத்தை கிளப்பியது அந்த சந்தேகத்தை அடக்கியவளுக்கு எது எப்படியோ அவனது பிரச்சனை தீர்ந்ததில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பணம் எப்படி புரட்டினான் என்பதை கணவனும் சொல்லவில்லை தான் பணம் தராமல் அதை பற்றி விசாரிக்க அவளுக்கும் ஒரு மாதிரியாக இருக்கவே அவளும் விட்டு விட்டான் வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேரும் முதலாளி ஆகிட்டீங்க சந்திரமோகன் முழு மனதோடு மனோகரையும் கயல் வெளியையும் வாழ்த்த மனோகர் ஆனந்த கண்ணீரோடு சந்துருவை அணைத்து கொண்டான் எல்லாம் உங்களால தான் சந்துரு நெகிழ்ந்த குரலில் மனோகர் சொல்ல மனோ என்ன இது இவ்வளவு எமோஷனல் ஆகிற ஷியர் அப் மேன் என்ற சந்திரமோகன் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போய் பெரியவங்களோட ஆசிர்வாதம் வாங்கிக்கலாம் என்று சொல்ல அனைவரும் கிளம்பினார்கள் கயல்வெளியும் சந்துருவும் கயல்வெளியின் பெற்றோரை பார்க்க செல்ல மனோகரும் சுமித்ராவும் தாத்தாவை பார்க்க போனார்கள் போகும் வழியில் தாய்க்கும் தங்கைக்கும் அழைப்பு விடுத்தவன் தாயின் ஆசிர்வாதத்தையும் தங்கையின் வாழ்த்தையும் பெற்றுக் கொண்டான் இருவரையும் மனதார ஆசிர்வாதம் செய்த சதாசிவம் மனோ சுமியின் டெபாசிட்டை எடுக்கவே இல்லையா எப்படி பணம் புரட்டன வெளிய ரொம்ப வட்டிக்கு வாங்கினாயா என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தார் இல்ல தாத்தா சந்திரு வழியா பேங்க் வட்டிக்கு தான் வாங்கியிருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்று மனோகர் சொல்லிவிட சதாசிவமும் பேத்தியை ஒரு பார்வை பார்த்ததோடு அந்த பேச்சை விட்டுவிட்டு வேறு பேசலானார் 
மனோகருக்கு ஏதோ அழைப்பு வரவும் அவன் வெளியில் போய் பேச போக என்ன ஆச்சு சுமிமா நீ ஏன் பணம் கொடுக்கலை கூர்மையான பார்வையோடு தாத்தா கேட்டதும் சுமித்ரா ஒரு கணம் திகைத்து நின்றாள் பணம் தேவைப்படும் என்று மனோ லோன் போடும் போதே கொடுத்திருக்கணும் அது கூட பரவாயில்லை பிரச்சனை என்று தெரிந்த பிறகும் சும்மா இருந்தால் எப்படிமா அவளுக்கு புரிய வைத்து விடும் நோக்கத்தில் சதாசிவம் விடும இல்ல தாத்தா நான் பணம் எடுக்கணும் என்று வங்கியில் கூட சொல்லி ஏற்பாடு செய்துட்டேன் அதுக்குள்ள இவரே பணம் ஏற்பாடு செய்து விட்டார் என்று சுமித்ரா சொல்லி கொண்டிருப்பதை கேட்டுக்கொண்டே மனோகர் உள்ளே வந்தான் அதான் அந்த வங்கியால் எனக்கு போன் செய்தார் பணம் எடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வரலை என்றார் அவருக்கு அதில் சந்தோஷம்தான் என்றாலும் இனிமேல் வருவாங்களா என்று கேட்டிருந்தார் அதான் உன் மனதில் ஏதாவது என்று சொல்லி கொண்டிருந்த சதாசிவம் மனோகரை கண்டதும் பேச்சை நிறுத்தினார் அப்படி ஒன்றும் அவன் மனைவி அவனது பிரச்சனையை பற்றி கண்டு கொள்ளாமல் இல்லை என்ற எண்ணமே சந்தோஷத்தை அளிக்க குற்ற உணர்வோடு நின்று கொண்டிருந்த மனைவியின் அருகில் வந்து நின்ற மனோகர் எதுக்கு தாத்தா என் மனைவியை இப்படி நிக்க வச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க வெளியே பணம் வாங்கி இருப்பதால் அதை சீக்கிரமே அடைக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்போடு நானும் இன்னமும் நல்ல வேலை செய்வேன் இல்லையா அது நல்ல விஷயம் தானே என்று சொல்லிவிட்டு தாத்தா இருப்பதையும் பொருட்படுத்தாது மனைவியின் தோலை பற்றி ஆறுதலாக அழுத்தினான் அவனது அந்த செய்கை அவளுக்கு ஆறுதல் தரவில்லை மாறாக அவளது குற்ற உணர்வை மேலும் அதிகப்படுத்தியது அதை வெளிக்காட்டாமல் அடக்கி கொண்டவள் அவனை பார்த்து புன்னகைக்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் நான் வரலப்பா என்று சதாசிவமும் கேலியாக சொல்லிவிட்டு வேறு விஷயம் பேச ஆரம்பித்தார் அவன் தன் பணத்தை எதிர்பார்க்கிறானோ என்று எண்ணியது எல்லாம் நினைவு வந்து சுமித்ராவுக்கு அவமானமாக இருந்தது அவளது தாத்தா அவளிடம் அதை பற்றி பேசியதை கூட அவன் விரும்பவில்லை அவனா அவளது பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இருப்பான் தன் மனதில் இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணங்களை நீக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை முதன் முதலாக சுமித்ராவின் மனதில் தோன்ற துவங்கியது அப்போதுதான் அத்தியாயம் பதினொன்று சொந்த நிறுவனம் வாங்கிய பிறகு மனோகருக்கும் கயல்வெளிக்கும் வேலைகள் அதிகமானது வீட்டில் மனோகர் இருக்கும் நேரம் குறைந்து போக சுமித்ராவுக்கு அவன் இல்லாத நேரம் வெறுமையாக இருந்தது என்னதான் அவனது குறும்புகளையும் செல்ல சிலுமிஷங்களையும் கண்டு கொள்ளாதது போல் காட்டிக் கொண்டாலும் இந்த ஒரு மாதமாக இதெல்லாம் கணவனிடம் குறைந்து போயிருந்தது அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது அவனுக்கு வேலை அதிகம் அதனால் தான் அவளிடம் அதிக நேரம் செலவு செய்ய முடியவில்லை என்று அறிவுக்கு புரிந்தாலும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைந்த அவளது மனதுக்கு அது புரிய மறுத்தது தான் பணம் கொடுத்திருந்தால் தன்னை அவன் இந்த அளவுக்கு புறக்கணிக்க மாட்டானோ என்றெல்லாம் தோன்ற துவங்க அதை கட்டுப்படுத்தும் வழி தெரியாது கொஞ்ச நேரம் மனதோடு போராடி தவித்தாள் அடுத்த நாள் அவளுக்கு பிறந்த நாள் அவளது பிறந்த நாளை அவள் இதுவரை பெரிதாக நினைத்ததில்லை என்றாலும் கணவன் அதை நினைவு வைத்து வாழ்த்தாவது சொல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை அவள் மனதுக்குள் இருந்தது என்னதான் கணவனிடம் ஒரு ஒதுக்கத்தோடு பழகி கொண்டு இருந்தாலும் அதிக எதிர்பார்ப்பில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று மனதுக்குள் கட்டுப்பாடு விதித்திருந்தாலும் அவையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காற்றில் கரைந்த கற்பூரமாய் கரைந்து கொண்டு வருவதை அவள் உணரவில்லை சும்மா இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் பைத்தியகரத்தனமாக ஏதாவது தோன்றி கொண்டே இருக்கும் என்று எண்ணியவள் சமையல் அறைக்கு வந்து எல்லாவற்றையும் சுத்தம் செய்யும் வேலையில் இறங்கினாள் எப்படியும் அவன் வர குறைந்தது ஒன்பதரை மணி ஆகும் அதற்குள் இதையெல்லாம் முடித்து விடலாம் என்று எண்ணியவள் வேறு எதை பற்றியும் எண்ணாமல் முழு மூச்சாக வேலையில் மூழ்கினாள் அதனாலோ என்னவோ கணவன் வந்ததை கூட உணராமல் அவள் வேலையை தொடர்ந்து கொண்டிருக்க சந்தோஷ மனநிலையுடன் வீட்டுக்கு வந்த மனோகர் மனைவி அடுக்களையை பிரித்து மேய்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டதும் ஆச்சரியத்துடன் அவளை பார்த்து கொண்டு இருந்தான் மளிகை வைக்கும் டப்பாக்கள் ஒவ்வொன்றையும் முகத்தில் தீவிரத்துடன் துடைத்து கொண்டிருந்த மனைவியின் பின்னால் சத்தம் போடாமல் வந்து நின்றவன் அவளது இடையில் கை வைத்து லேசாக கில்ல திடுக்கிட்டு துள்ளி குதித்தவள் தன் கையில் இருந்த டப்பாவை தவறவிட்டான் அடுப்பு மேடையின் மேல் விழுந்த அந்த டப்பா தன்னுள் இருந்த அரிசி மாவினால் இருவர் முகங்களையும் அபிஷேகம் செய்தது அது விழுந்த வேகத்தில் பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த டப்பாக்களும் சரிந்து விழ சமையல் அறையே போர்க்களமாகி போனது கண்ணிலும் மூக்கிலும் பட்ட மாவை துடைத்து கொண்டு லேசாக இருமி கொண்டே சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் சுமித்ரா தான் சற்று நேரத்துக்கு முன்பு துடைத்து வைத்த அடுப்பு மேடை டப்பாக்கள் எல்லாம் சிதறி போயிருந்ததை பார்க்க பார்க்க கோபம் கொந்தளிக்க கணவனை ஆத்திரத்துடன் நோக்கினாள் இப்பதான் எல்லாம் சரி செஞ்சு வச்சேன் அதுக்குள்ள எப்படி செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க பாருங்க உங்களா என்றவள் அவளையும் அறியாமல் கணவனின் தோளிலும் கைகளிலும் அடிக்க துவங்க எப்போதும் சற்று இறுக்கமாக இருக்கும் மனைவியின் வெளிப்படையான இந்த செய்கை மனோகருக்கு சந்தோஷத்தை தர அடிக்க வந்த மனைவியின் கைகளை பற்றி இழுத்து தன்னோடு அவளை சேர்த்து அணைத்து கொண்டவன் கூல் ஹனி நான் சரி செஞ்சுத்தாரே என்றான் 
அவனது அணைப்பில் இழக துவங்கிய சுமித்ராவின் மனம் அவனது ஹனி என்ற அழைப்பில் இறுகிவிட்டது சட்டென்று அவனிடம் இருந்து விலகியவள் என்ன அப்படி கூப்பிடாதீங்க என்று முகத்தில் அடித்தது போல கூற மனோகர் திகைத்து நின்றான் அவன் தவறாக எதுவும் சொல்லவில்லையே செல்லமாக ஹனி என்று கூப்பிட்டது தவறா என்ன என்று குழம்பியவன் என்ன சுமீது கயல் சந்திரு ஆசையா கமர்கட்டு என்று கூப்பிடுவார் தெரியுமா அதுக்கே அவள் அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டுடுவா நான் அவ்வளவு அழகா ஸ்டைல ஹனி என்று கூப்பிட்டேன் அது உனக்கு பிடிக்கலையா என்றான் ஏற்கனவே இருந்த எரிச்சலும் கோபமும் அவன் தன்னை கயலோடு ஒப்பிட்டு பேசவும் அதிகமாக நான் கயல் இல்ல சுமித்ரா என்று சொன்னவள் அத்தோடு அங்கே நிற்காமல் வேகமாக குளியல் அறைக்குள் சென்று புகுந்து கொண்டாள் ஷவரை திறந்துவிட்டு குளிர் நீரில் வெகு நேரம் நின்ற பிறகும் ஹனி என்று அழைப்பு தந்த பழைய நினைவுகளையும் அது தந்த வேதனைகளையும் மறக்க முடியாமல் தவித்தவள் மனோகர் கதவ் அருகில் வந்து நின்று சுமி ரொம்ப நேரம் உள்ளே இருக்க வெளியே வா என்று உயர்ந்த குரலில் அதட்டிய பிறகே நடப்புக்கு வந்து வெளியே வந்தாள் ஈரம் சொட்ட சொட்ட வந்து நின்றவளை பார்த்து திகைத்த மனோகர் இவ்வளவு நேரமா ஷவர்லையே நின்ன என்று கோபத்துடன் கேட்க பதில் சொல்ல மாட்டாமல் அவளது உடல் நடுங்க துவங்கியது முட்டால் முட்டால் என்று கோபத்துடன் முணுமுணுத்தவன் வேகமாக பெரிய டவளை எடுத்து வந்து ஈரத்தை துடைத்து விட்டான் சீக்கிரம் ட்ரெஸ் மாற்று என்று சொல்லிவிட்டு சமையல் அறைக்கு சென்றவன் பாலை சூடு செய்து எடுத்து வந்தான் அதற்குள் அவள் உடைமாற்றி இருந்தாலும் நடுக்கம் குறையாமல் இருக்க அவள் அருகில் அமர்ந்து பாலை புகட்டி விட்டவன் என்னம்மா என்ன ஆச்சு என்று விசாரித்தான் அவள் அமைதியாக இருக்கவும் எதுவா இருந்தாலும் வெளிப்படையா பேச சுமி இப்படி அமைதியா இருந்தால் உன் பிரச்சனை எனக்கு எப்படி புரியும் ஏன் என்கிட்ட வெளிப்படையா இருக்க மாட்டேங்கிற என்று மனத்தாங்களுடன் வினவ அவள் கண்களில் நீர் திரண்டது அதை கண்டதும் பதறி போனவன் சரி நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அழாத ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் தண்ணீர்ல நின்று இருக்க என்று அவளை தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டு ஆறுதலாக அவளது முதுகை வருடினான் மனதோடு உடலும் களைத்திருக்க அவனது வருடலின் இதத்தில் அவளுக்கு உறக்கம் வந்தது அவள் கண்கள் சொருகுவதை கண்டவன் சுமி சாக்கிட்டு படுத்துக்கோடா என்று அவளை எழுப்ப வேண்டாம் என்று முணுமுணுத்தவள் அவனிடம் இருந்து விலகி படுக்கையில் சாய்ந்தாள் அப்புறம் பசிக்குமா என்றவன் நானே ஊட்டி விடுறேன் கொஞ்சம் சாய்ந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கோ பிளீஸ் என்று சொல்லிவிட்டு அவசரமாக சமையல் அறைக்கு சென்று இரண்டு தோசைகளை சுட்டு கொண்டு வந்தான் அவன் வருவதற்குள் அவள் உறங்கி போயிருந்தாள் தட்டை அருகில் இருந்த சிறு மேஜையில் வைத்துவிட்டு மனைவியை நோக்கியவனுக்கு ஆயாசமாக இருந்தது திருமணமான புதிதில் அவனிடம் இறுக்கமாகவே இருப்பாள் தான் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த இறுக்கம் சற்றே குறைந்ததை போல அவன் உணர்ந்திருக்கிறான் அவளிடம் வெளிப்படையாக பேசவில்லை என்றாலும் அவளுக்கு தன் மேல் அன்பிருப்பதை அவளது சிறு சிறு செய்கைகள் மூலம் அறிந்திருக்கிறான் அவனுக்கு பிடித்த உணவை அடிக்கடி தயாரிப்பது அவளுக்காக அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை என்றாலும் கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிகளுக்கு அவனுடன் வருவது என்று அவளை அறியாமலேயே அவளது அன்பை வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாள் தான் இருந்தாலும் அவள் வேண்டுமென்றே தன்னை சுற்றி ஒரு வேலி போட்டு கொண்டிருப்பதாக அவனுக்கு அடிக்கடி தோன்றும் அவள் மனதில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு போராட்டம் இருப்பதாக தோன்றிய போது அவளது தாத்தாவிடம் அதை பற்றி பேசி இருக்கிறான் அவளது தாய் தந்தை பிரிந்து போனதில் அவள் மனம் காயப்பட்டிருப்பதாக சொன்னவர் அவள் சிறு வயதில் இருந்தே அதிகம் பேசுபவள் இல்லை என்று சொல்லி இருந்ததால் அவள் தன்னிடமும் வெளிப்படையாக பேசாததை அவன் பெரிதுபடுத்தவில்லை இன்று அவளுடைய அழுகை அவனை மேலும் குழப்பத்துக்குள்ளாக்கியது அவளது மன போராட்டம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தால் அவனும் அதை சரி செய்வதற்கான முயற்சியில் இறங்க முடியும் மனைவியாக முன்வந்து சொன்னால் ஒளிய அவனால் எப்படி அதை அறிந்து கொள்ள முடியும் சுமித்ராவிடம் இருந்து வந்த மெல்லிய முனகள் அவனது யோசனையை தடை செய்தது வெகு நேரம் குளிர் நீரில் நின்றதால் உடல் குளிரில் நடுங்க துவங்க சுமித்ரா உடலை முறுக்கிக் கொள்வதை கண்டவன் வேகமாக அவள் அருகில் வந்தான் மனைவியின் கைகளை தன் கை கொண்டு பரபரவென்று தேய்த்து அவளது குளிரை போக்க முயன்றவன் கால்களிலும் அவ்வாறே செய்த பிறகு அவளது நடுக்கம் குறைந்தது மனைவியின் அருகில் நெருங்கி படுத்து அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டு மீண்டும் அவளை பற்றிய யோசனையில் ஆழ்ந்தவன் தன்னையும் மீறி உறக்கத்தில் ஆழ்ந்தான் மனதை மயக்கும் மெல்லிய இசை பின்னணியில் ஒழிக்க கணவனின் குரலில் வாழ்த்து ஒழிப்பதை கேட்டதும் உறக்கத்தில் இருந்து திடுக்கிட்டு விழித்த சுமித்ரா கணவன் தன்னை அணைத்து கொண்டு படுத்திருப்பதை கண்டதும் குழம்பி போனாள் பின்னே வாழ்த்து எங்கே இருந்து வருகிறது மீண்டும் மீண்டும் வாழ்த்து ஒழித்து கொண்டே இருக்க எங்கே இருந்து ஓசை வருகிறது என்று ஆராய்ந்தவள் ஒரு வழியாக அது தன் கைபேசில் இருந்து வருவதை உணர்ந்தாள் வேகமாக 
கை நீட்டி அவள் கைபேசியை எடுத்த போது மனோகரும் கண் விழித்தான் தன் கைபேசியில் கணவன் அலாரம் செட் செய்து வைத்திருப்பதை உணர்ந்தவள் தனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு புது செய்தி வந்திருப்பதை கண்டு அதை திறந்து பார்த்தாள் பச்சை பசேல் என்று மரங்கள் சூழ ஒரு அழகான ஏரி அதன் கரையில் ஒரு படகு நின்று கொண்டிருக்க அதில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு ஆண் தன் கையை நீட்டி கரையில் நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணை கைப்பற்றி படகில் ஏற்றி கொண்டு புறப்படுகிறான் இருவரும் ஒருவர் தோளில் ஒருவர் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு கால்களால் பெடல் அழுத்தி ஏகாந்தமான அந்த சூழ்நிலையில் படகு பயணம் செல்ல கரையில் ஆங்காங்கே யானைகள் வளம் வந்து கொண்டிருந்தன யானைகளின் வாய்வழியே பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் என்று வார்த்தைகள் வெளிவந்து கொண்டிருந்தன அந்த ஆணும் பெண்ணும் மனோகர் மற்றும் சுமித்ராவின் சாயலில் இருக்க அது கணவன் தனக்காக பிரத்யேகமாக செய்த வாழ்த்து என்பதை உணர்ந்த சுமித்ராவின் நெஞ்சம் மகிழ்ச்சியில் விம்மியது கணவன் புறம் வேகமாக திரும்பியவள் கண்ணீர் திரையிட்ட கண்களால் நன்றி தெரிவித்தாள் நோ டியர்ஸ் டியர் என்றவன் ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிவிட்டு கட்டிலை விட்டு இறங்கி அறையை விட்டு வெளியே போனான் அவள் குழப்பத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்த போதே ஒரு சின்ன கேக்குடன் உள்ளே நுழைந்தவன் வாங்க பர்த்டே பேபி என்று அழைத்தான் ஆச்சரியத்துடன் கட்டளை விட்டு இறங்கிய சுமித்ராவின் கைப்பற்றி கேக் இருந்த சிறு மேஜைக்கு அருகில் கூட்டிச் சென்றவன் உம் கேக் வெட்டுங்க என்று சொல்ல புன்னகையோடு கேக்கை வெட்ட அவன் வாழ்த்து பாடினான் கேக்கை எடுத்து அவள் அவன் கையில் வைக்க முயல உம் முதல்ல நீ என்றவன் தன் கையால் அவளுக்கு ஊட்டி விட்டான் இன்னொரு பகுதியை எடுத்து அவன் வாயில் வைக்க வந்தவளின் கைப்பற்றி அதையும் அவள் வாயில் வைத்தவன் அங்கே இருந்தே அவனுக்கு தேவையானதை எடுத்துக் கொள்ள சுமித்ரா மூச்செடுக்கவும் மறந்து நின்றாள் அவள் நின்று நிலை புன்னகையை வரவழைக்க புன்னகையோடு குனிந்தவன் அவளது இதழ்களில் அழுந்த முத்தமிட்டு விட்டு மெல்ல நிமிர்ந்தான் மனைவியின் கண்ணங்கள் சூடாகி இருப்பதை உணர்ந்தவனாக அதை குளிர்விக்க எண்ணியவன் அவளது கண்ணங்களிலும் முத்தமிட சுமித்ரா முதன் முறையாக அவன் அணைப்பில் தன்னை மறந்து நின்றாள் சாதாரண வாழ்த்தே போதும் என்று எண்ணி இருந்தவளுக்கு இந்த ஆச்சரியங்கள் மகிழ்ச்சியை தர தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அ லாட் என்றபடி கணவனின் மார்பில் சாய்ந்தவள் அவனது கழுத்தை சுற்றி தன் கரங்களை படரவிட மனோகரும் மனைவியை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் சிறிது நேரம் கழித்து அவளை கட்டிலுக்கு அழைத்து வந்து அமர்ந்ததும் பசிக்கலையா சுமி சாப்பிடாமலேயே படுத்துட்டியே என்று வினவினான் உம் ஹம் மனசு வயிறு எல்லாம் நிறைந்த மாதிரி இருக்கு என்றவள் அந்த வாழ்த்து ரொம்ப அழகா இருந்தது இந்த மாதிரி இடம் உண்மையாகவே இருக்கா இல்ல எல்லாமே கிராபிக்ஸ் தானா என்று ஆவலுடன் விடவ மனோகரின் முகத்தில் ஒரு ரகசிய சிரிப்பு மலர்ந்தது அவளது ஆவல் அந்த சிரிப்பில் அதிகரிக்க அதை உணர்ந்தவனாக இன் ஒரு நாள் பொறுத்துக்கோ அப்புறம் உண்மையா வெறும் கிராபிக்ஸா என்று தெரிஞ்சிடும் என்று மனோகர் சொன்னதும் சுமித்ராவின் கண்கள் அகன்றன உண்மையாவா என்று கேள்வி ஆவலுடன் வெளிவந்தது இந்த ஒரு மாசம் செம டைட்டா போயிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி நாளைக்கு நாம ஹனிமூன் போறோம் நாலு நாள் முழுசா நமக்கு மட்டும்தான் என்று கண் சுமிட்டினான் உங்க வேலை புது கம்பெனி என்று அவள் நிறுத்த இப்ப ஓரளவுக்கு எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சு சுமி அடுத்த வாரம் ஒரு புது ஆர்டருக்கான வேலை இருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்படி நேரம் கிடைக்குமான்னு தெரியல அதான் இப்பவே பிளான் செஞ்சேன் உன்னோட பர்த்டேக்கு என்னோட பரிசு பிடிச்சிருக்கா என்று காதருகள் வினவினான் ரொம்ப என்றவளுக்கு முன்னிரவில் தான் கலங்கியதெல்லாம் கனவு என்று தோன்றியது அது என்ன இடம் என்று விசாரித்தவளிடம் மூணாறு ஹனிமூனுக்கு ஏற்ற இடம் என்று கிசு கிசுத்தவன் நாளைக்கு காலையில் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ்ல கிளம்புறோம் உன் ஆபீஸ்ல நானே உன் சார்பா லீவ் சொல்லிட்டேன் திடீர்னு பிளான் செஞ்சதில் பகல் ட்ரெயின்ல தான் டிக்கெட் கிடைச்சது சுமி என பரவாயில்ல எனக்கு ரயில் பயணம் பிடிக்கும் தூங்கிட்டு வருவதை விட வேடிக்கை பார்த்துட்டு வர பிடிக்கும் என்றாள் மனைவி முதன் முறையாக தனக்கு பிடித்தது என்ற ஒரு விஷயத்தை மனைவி சொல்கிறாள் என்று மனோகருக்கு தோன்றியது சரி கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் காலையில் சீக்கிரமே கிளம்பணும் என்றவன் அவனையும் உறங்க சொல்ல அவன் அருகில் படுத்தவள் சாரி நைட் அப்படி நடந்துகிட்டதுக்கு என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னாள் அதை விடுமா என்றவன் கொஞ்சம் தூங்கு அப்பதான் நாளைக்கு ட்ரெயின்ல தூக்கம் கலக்கம் இல்லாம வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டு உறங்க ஆரம்பித்தான் அத்தியாயம் பனிரெண்டு என்ன சுமி எதுவும் பேசாமல் அமைதியா வர தான் வாய் ஓயாமல் பேசி கொண்டு வர அமைதியாக தன் அருகே நடந்து வந்து கொண்டிருந்த மனைவியை நோக்கி வினவினான் மனோகர் எப்போதும் அவள் அதிகம் பேசுவதில்லை என்றாலும் அவன் பேச்சுக்கு ஆமோதிப்பாக ஒரு உம் கூட சொல்லாமல் அவள் அமைதியாக இருந்தது விசித்திரமாக இருந்தது அதுவும் இங்கே வருவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டிவிட்டு இன்று உம்மென்று வருவது ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு கணம் அவனை கூர்ந்து பார்த்தவள் நான் ஒன்னு கேக்கட்டா 
என்று மெல்லிய குரலில் வினவ கேளேன் அதுக்கு எதுக்கு அனுமதி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு என்றான் கணவன் வந்து நான் பணம் தரலை என்று உங்களுக்கு என் மேல் கோபமோ வருத்தமோ இல்லையா எதிர்பாராத நேரத்தில் மனைவியிடம் இருந்து வந்த எதிர்பாராத கேள்வி மனோகரை ஒரு கணம் திகைக்க வைத்தது எதுக்கு இப்போ இந்த கேள்வி என்று எது கேள்வி கேட்டவனிடம் நான் தான் முதல்ல கேட்டேன் என்றாள் சுமித்ரா அழுத்தத்துடன் மிரட்டல பாரு என்று மனதுக்குள் சிரித்து கொண்டாலும் உடனே பதில் சொல்லாமல் உனக்கு எப்படி தோணுது என்று மீண்டும் ஒரு கேள்வியை அவள் முன் வைத்தான் அவன் மேலோட்டமா பார்த்தால் கோபம் இல்லாத மாதிரிதான் தெரியுது ஆனால் என்று இழுத்தவள் புறம் நன்றாக திரும்பி நின்று ஆனால் என்று அவளை மேலே சொல்ல சொல்லி ஊக்கினான் அப்படி கோபம் இல்லாமல் இருக்க முடியுமான்னு ஆச்சரியமா இருக்கு நடுவில் என்ன நடந்திருந்தாலும் அவன் முன்னே சொல்லி இருந்தபடி தேனிலவுக்கு தன்னை கூட்டி வந்திருப்பது அவளுக்குள் இந்த கேள்வியை எழுப்பியிருப்பதை உணர்ந்து கொண்டவனாக அவளது கை பற்றி தன் கையில் வைத்து அழுத்தி கொண்டவன் உண்மைய சொல்லணும்னா எனக்கு நீ உன்னோட பணம் தராதது கோபம் இல்ல ஆனால் நிச்சயம் வருத்தமா இருந்தது ஆனால் உன்கிட்ட அந்த பணம் இல்லனா நான் வேற ஏற்பாடு தானே யோசிச்சிருப்பேன் அத்தோடு எல்லாமே நல்லபடியா அமைந்துடுச்சே அதனால் அந்த வருத்தமும் போயிடுச்சு என்றான் அவன் சுற்றி வளைக்காமல் நேர்மையாக தன் மனது ஈர்ப்பதை சொல்லிவிட இது நாள் வரை இருந்த குற்ற உணர்வு மேலும் அதிகமாக மீண்டும் அமைதியானால் அவள் ஹே உன்னோட மண்டைய குடைஞ்சுகிட்டு இருந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சாச்சு இல்ல இப்ப எதுக்கு திரும்ப யோசனை லேட்டா வந்தாலும் நாம வந்திருக்கிறது ஹனிமூனுக்கு சேர் அப் டார்லிங் என்றவன் கையை அவள் தோல் மீது போட்டு தன்னோடு சேர்த்து லேசாக அணைத்தபடி நடக்க ஆரம்பித்தான் இதற்கு மேல் அவனுடைய சந்தோஷ மனநிலையை கெடுக்க மனமின்றி அவனது அணைப்பில் இருந்து விலகாமல் கூட நடந்தவள் உள்ளம் இதமான குளிரிலும் கணவனின் அணைப்பிலுமாக சற்றே நெகில துவங்கியது அவனது பேச்சுக்கு ஈடு கொடுத்து பேச முடியாவிட்டாலும் சற்றே வாய்ப்பூட்டு அகன்று அவளும் பேச துவங்கினாள் ஏற்கனவே மனைவியிடம் மயங்கியிருந்த மனோகருக்கு தனிமையும் அவள் முன் வந்து பேச ஆரம்பித்ததும் சேர்ந்து மேலும் சந்தோஷத்தை தர அந்த சந்தோஷத்தை முழுமையாக அவளிடம் காட்ட துவங்கினான் எங்கே போனாலும் அவளது கையை விடவே இல்லை அவன் உண்பதற்கு எதை வாங்கினாலும் அதை தன் கையாலேயே மனைவிக்கு ஊட்டி விட்டான் சுற்றி இருப்பவர்களில் பெரும்பாலானோர் தேனிலவுக்கு வந்தவர்கள் என்பதால் அது மற்றவர் கண்ணை உறுத்தவும் இல்லை மனம் இலகி இருந்தாலும் அவனது இந்த வெளிப்படையான செயல்கள் வெட்கத்தை தர போதும் விடுங்க எனக்கு சாப்பிட தெரியாதா என்று சளிப்புடன் சொன்ன சுமித்ராவை புன்னகை விலகாமல் பார்த்த மனோகர் ஹம் நியாயப்படி நான் ஊட்டி விடுறதுக்கு பதிலா நீயும் ஊட்டி விடணும் நீ என்னடானா சலிச்சுக்கிற உனக்கு ரொமான்ஸ் வரலை என்றாலும் என்னையாவது சுதந்திரமா விட என்றவன் குரலில் சற்றே ஏக்கமும் இருந்ததோ சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த உணவில் இருந்து ஒரு வாய் எடுத்து தன்னையும் மீறி கணவன் வாய் அருகே கொண்டு சென்றவள் அவனது கண்களில் ஆச்சரியத்தை கண்ட பிறகே தான் செய்ததை உணர்ந்தாள் தப்பு செய்து மாட்டிக்கொண்டவள் போல் அவள் தடுமாற அவளது தடுமாற்றத்தை ஆச்சரியத்துடன் ரசித்து கொண்டே அவள் கொடுத்ததை வாயில் வாங்கி கொண்டவன் அவள் வேகமாக கையை இழுத்து கொள்ள முயன்றதை தடுத்து அவளது விரல்களில் தன் இதழ்களை ஒற்றி எடுத்தான் அந்த இதழ் ஒற்றுதல் செய்த மாயத்தில் தேகம் சிலிர்க்க கண்களை மூடியபடி சுமித்ரா தலை கவிழ்ந்து கொள்ள மனோகருக்கு உற்சாகம் கூடியது என் பொண்டாட்டி வெக்கப்படுகிறாள் தங்களுக்குள் இருந்த இடைவெளியை ஒரே கணத்தில் குறைத்து மனைவியிடம் நெருங்கி அமர்ந்தவன் அவள் காதருகில் குனிந்து மித்து ரூமுக்கு போகலாமா என்று குழைவுடன் வினவினான் திகைத்து நிமிர்ந்த சுமித்ரா இன்னும் நிறைய இடம் பாக்கி இருக்கேன் சுற்றி பார்க்க என்று தடுமாற்றத்துடன் வினவினான் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு சுற்றி பார்க்கிற மூடு போயிடுச்சு என்று கன்சுமிட்டி சொன்னவன் பார்வையில் இருந்த மாற்றம் அவளை மேலும் தடுமாற வைத்தது இப்போ கிளம்பிட்டா மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க மற்றவங்கன்னா யாரு ஹோட்டலில் இருந்து நம்ம கூட வண்டியில் வந்தவங்களா என்று சிரித்து கொண்டே வினவியவன் லூசு நம்ம பற்றி நினைக்கிறது அவங்களுக்கு வேலையா எல்லாரும் அவங்கவுங்க உலகத்தில் இருப்பாங்க நீ வா நாம போகலாம் என்று அவளது கை பற்றி இழுத்து கொண்டு கிளம்பினான் அறைக்கு வந்ததும் குளிர் அறைக்குள் புகுந்து கொண்ட சுமித்ராவுக்கு ஏனென்று புரியாமல் மனம் படப்படத்து கொண்டு இருந்தது திருமணமான புதிதில் இருந்த படப்படப்பை விட இது வித்தியாசமாக இருந்தது கணவன் முகத்தை பார்க்கவே கூச்சமாக இருக்க அந்த விசித்திர உணவு அவளுக்குள் ஒரே நேரத்தில் பயத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தர வெளியே போகாமல் உள்ளேயே நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் சுமி இவ்வளவு நேரம் உள்ள என்ன செய்யற பொறுமையற்று வந்த கணவனின் கேள்வியில் தன்னிலைக்கு திரும்பியவள் குளிச்சிட்டு இருக்கேன் என்று சொல்லியபடி ஷவரை திறக்க செல்லென்ற தண்ணீர் அவள் உடல் மேல் விழுந்தது அப்போதுதான் காலையில் கணவன் குளிர்நீரில் குளித்து நினைவு வர 
அவள் பதட்டத்துடன் வெந்நீர் குழாயை திறப்பதற்குள் முற்றிலுமாக நனைந்து விட்டு இருந்தாள் குளிரில் உடல் நடுங்க நின்று கொண்டிருந்தவளிடம் சுமி வெந்நீர் குழாயை திறந்துதானே குளிச்ச என்று அக்கறையுடன் கேட்டவன் ரொம்ப நேரம் தண்ணீரில் நிற்காதே சீக்கிரம் வா என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் கதவை தட்டி கொஞ்சம் கதவை தர டிரெஸ் தாரை மாற்றிட்டு வந்துடு என்றான் குளிரில் கை நடுங்க சற்றே கதவை திறந்து அவன் கொடுத்த உடையை வாங்கி கொண்டாள் உடை மாற்றும் சாக்கில் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இந்த படப்படப்பு தீரும் வரை இங்கே நிற்கலாம் என்ற நிம்மதியுடன் தன் கையில் இருந்த உடையை பிரித்தவளின் படப்படப்பு மேலும் ஏறியது மனதை மயக்கும் நிறத்தில் அழகான வேலைப்பாட்டுடன் இருந்த அந்த இரவு உடையின் வடிவமைப்பு அவளை மிரட்டியது மாற்று உடை எடுத்து வராமல் குளிக்கிறேன் என்று குழாயை திறந்தது தவறு என்று நொந்து கொண்டவளாக என்னோட பெட்டியில் வேற நைட்டி இருக்கும் அதை எடுத்துக் கொடுங்களேன் என்று மெல்லிய குரலில் கதவை தட்டி சொல்ல நீ வெளியே வர்ற வரைக்கும் எனக்கு காது கேட்காத மித்து என்று துள்ளலுடன் சொல்லிவிட்டு மனோகர் புன்னகையுடன் மனைவியின் வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் ரொம்ப நேரம் இந்த குளிரில் நனைந்த உடையுடன் நின்று கொண்டிருப்பது உசிதமல்ல என்று உணர்ந்தவளாக வேகமாக டவளை எடுத்து உடலை துடைத்தவள் அவன் கொடுத்த உடையை அணிந்து கொண்டு லேசாக கதவை திறந்து வெளியே பார்த்தாள் வா மித்து நான் நினைச்சதை விட இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு ரசனையுடன் சொன்ன கணவனை நிமிர்ந்தும் பாராமல் தயக்கத்துடன் வெளியே வந்தவள் நேராக தன் பெட்டியை நோக்கி நடந்தாள் அவளது நோக்கத்தை உணர்ந்தவனாக வேகமாக எழுந்து சென்று அவளை பின்னிருந்து அணைத்து கொண்ட மனோகர் இன்னைக்கு இந்த ட்ரெஸ் தான் என்று அவளது காதில் கிசு கிசுக்க ஏற்கனவே படப்படுத்து கொண்டிருந்த தனது இதய துடிப்பு இப்போது அவளுக்கே கேட்பது போல் சுமித்ராவுக்கு தோன்றியது இதுல ரொம்ப குளிருது மனோ என்று உள்ளே போயிருந்த குரலை ஒருவாறு மீட்டெடுக்க முயன்று அவள் மெல்லிய குரலில் சொல்ல மனைவி தன்னை முதல் முதலாக பெயர் சொல்லி அழைத்ததும் அவளது குரலில் இருந்த மாற்றமும் அவனது மனதை மயக்கியது சட்டென்று அவளை தன்புறம் திருப்பி அவளது கண்களை உற்று பார்த்தவனுக்கு அதில் இருந்த மயக்கம் மேலும் உற்சாகத்தை தந்தது உனக்கு குளிராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் மித்து தாபத்துடன் சொன்னவன் இதழ்கள் மனைவியின் முகத்தில் ஆசையுடன் தவள துவங்கின அவளது இதழ்களை தொட்டதும் உணர்வுகளின் தாக்கம் அதிகரிக்க எப்போதையும் விட ஒரு வேகத்துடன் அவன் தன் இணையை நாடினான் அந்த வேகத்தில் முதலில் மிரண்ட சுமித்ரா சற்று நேரத்தில் அந்த வேகத்தை ரசிக்க துவங்கி பின் மயங்கி தானும் அவனுக்கு பதில் தர ஆரம்பித்தாள் ஐ லவ் யூ மித்து ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ கணவனின் இதழ்கள் தன் செவியில் ஏற்படுத்திய குறுகுறுப்பில் சுமித்ராவுக்கு விழிப்பு வந்தது கணவனின் கையணப்பில் தான் படுத்திருப்பதை உணர்ந்தவள் சற்றே கழுத்தை திருப்பி கணவனின் முகம் நோக்கினாள் அவன் கண்கள் மூடி இருந்தன அவன் ஐ லவ் யூ என்று சொன்னது தன் பிரம்மையோ என்று எண்ணியவள் மீண்டும் திரும்பி படுக்க அடுத்த நிமிடம் மீண்டும் அவளது செவியில் ஐ லவ் யூ மித்து என்றது கணவன் குரல் அவன் விழித்து விட்டு தன்னிடம் விளையாடுகிறான் என்று புரிய அவள் திரும்பாமல் படுத்திருந்தாள் ஓய் புருஷா ஐ லவ் யூ சொன்னால் பதில் சொல்றது கிடையாதா என்று செல்லமாக அதட்டியவன் மீண்டும் ஐ லவ் யூ என்று சொல்ல உம் என்றாள் அவள் அடேங்கப்பா மேடம் ரொம்ப பெருந்தன்மையானவங்கப்பா ஐ லவ் யூ சொல்றத உம் சொல்றி ஏத்துக்கிறாங்க என்று அவன் கேலி செய்ய அவள் பதில் சொல்லாமல் அமைதி காத்தாள் தன் கைப்பிடிக்குள் இருந்தவளை தன் புறம் திருப்பியவன் மித்து சும்மாவாத ஐ டு லவ் யூ என்று சொல்லேன் என்ற போது அவன் குரலில் கேலி இல்லை அவள் பதில் சொல்லாமல் கண் சுமிட்டாமல் அவனையே பார்க்க பிளீஸ் மித்து ஒரே ஒரு முறை பிளீஸ் என்றான் அவன் அவள் அமைதி தொடரவே சரி விடு உனக்கு எப்போ தோணுதோ அப்ப சொல்லு ஆனால் இன்றைக்கு நீ நடத்துக்கிட்ட விதத்திலேயே நீயும் லவ் மீன் தெரிஞ்சு போச்சு என்று மனோகர் சொன்ன போது அவன் குரலை உல்லாச சிரிப்பு வெளிப்படையாக தெரிய சுமித்ராவுக்கு முன் இரவின் நினைப்பில் கண்ணங்கள் சூடானது மனைவியை பார்த்திருந்த மனோகருக்கு அவளது வெட்கம் நிறைந்த முகம் மீண்டும் உணர்வுகளை தூண்ட மித்து என்று அழைத்தபடியே மனைவியின் முகம் நோக்கி குனிந்தான் அடுத்து வந்த மூன்று நாட்களும் சுகமாக கழிய திரும்ப சென்னைக்கு போகும் எண்ணமே இருவருக்கும் கசந்தது மனைவி இருக பூட்டப்பட்டு இருந்த இதய கதவு சற்றே தளர்ந்ததை போல மனோகருக்கு தோன்றியது அவனை போல வெளிப்படையாக அன்பை காட்டாவிட்டாலும் அவளது சில சின்ன சின்ன செயல்கள் அவளுக்கும் அவன் மேல் அன்பு இருந்ததை உணர்த்த ஏற்கனவே மனைவி மேல் பைத்தியமாய் இருந்த அவனை மேலும் பைத்தியமாக்கியது கணவனின் மித்து என்ற அழைப்பும் நிபந்தனையற்ற அன்பும் சுமித்ராவின் கட்டுப்பாடுகளை தகர்த்து அவளையும் அவன் மேல் பைத்தியமாகத்தான் செய்தது அதை அவள் தன் மனதளவில் ஒத்துக்கொண்டு விட்டாலும் கணவனிடம் வெளிப்படுத்த மட்டும் முயலவில்லை 
அத்தியாயம் பதிமூன்று மனோகர் டெல்லிக்கு சென்று இரண்டு நாட்கள் முடிந்திருந்தன இருவரும் மூணாருக்கு சென்று விட்டு வந்த பிறகு தன்னையும் அறியாமல் கணவனிடம் நெருக்கம் கூடி போனதை சுமித்ரா உணர்ந்திருந்தாள் ஓரில் இருந்து வந்த அடுத்த வாரமே அவன் புது ஆர்டர் சம்பந்தமாக டெல்லிக்கு கிளம்பிய போது அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது இருந்தாலும் வேலை முக்கியம் என்பதால் தன் வருத்தத்தை வெளிக்காட்டாமல் இருந்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்தான் காவியா கருவுற்றிருக்கிறாள் என்ற விஷயம் தெரிந்திருந்ததால் தன்னால் இயன்ற அளவு அவளுக்காக பல பொருட்களை வாங்கியவள் கணவிடம் அதை நாத்தனாரிடம் சேர்க்க சொல்லி கொடுத்து விட்டாள் முதல் நாள் வேலையிலிருந்து வர அதிக நேரமாகி அலுவலகத்தில் வரவழைக்கப்பட்ட உணவை உண்டுவிட்டு சுமித்ரா வீட்டுக்கு வரும்போதே களைப்பாக இருக்க அப்படியே படுத்து உறங்கிவிட்டாள் மனோகர் அழைத்தது கூட தெரியவில்லை அடுத்த நாள் காலையில் தான் அவன் அழைப்பை பார்த்தாள் அலுவலகத்துக்கு போகும் வழியில் பேசிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்து அவள் தயாராகி கொண்டிருந்த நேரம் அவனிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது குட் மார்னிங் மித்து நேற்று தூங்கிட்டியா நீ எடுக்கல என்றதும் எனக்கு டென்ஷனா இருந்தது அப்புறம் தான் டைம் பார்த்தேன் பத்தரை மணி மீட்டிங் முடிந்து வர லேட் ஆகிடுச்சு அவன் தாமதமாக அழைத்ததற்கு காரணம் சொல்ல நானும் நேற்று லேட்டா தான் வந்தேன் ரொம்ப களைப்பா இருக்கவே உடனே தூங்கிட்டேன் என்று அவளும் பதில் சொல்ல எதிர்முனையில் மனோகருக்கு சற்றே ஏமாற்றமாக இருந்தது முதல் நாள் காலையில் தான் சென்னையில் இருந்து கிளம்பி இருந்தான் என்றாலும் திருமணமான நாளில் இருந்து இதுவே மனைவியை பிரிந்து அவன் வெளியில் செல்வது முதல் முறை என்பதால் அவளை பிரிந்த இயக்கம் அவனுக்கு அதிகமாகவே இருந்தது நாள் முழுவதும் திரைப்பட நிறுவனத்தோடு பேச்சுவார்த்தை நடந்த போதிலும் இடைவெளி கிடைக்கும் போதெல்லாம் மனைவியிடம் பேச வேண்டும் என்று தோன்றி கொண்டே இருந்தது வேலை நேரத்தில் அழைப்பது அவளுக்கு பிடிக்காது என்பதால் மாலை அழைத்து பேசிக் கொள்ளலாம் என்று அமைதியாக இருந்தவனுக்கு வேலை முடியவே இரவாகிவிட தங்கையின் வீட்டுக்கு வரும் வழியிலேயே மனைவியை அழைத்திருந்தான் அவள் ரொம்ப நேரம் அழைப்பை எடுக்காமல் இருந்த பிறகுதான் நேரத்தை பார்த்தான் இரவு அவளிடம் பேசாமல் அவனுக்கு உறக்கம் கூட சரியாகவில்லை காலையில் எழுந்ததும் முதல் வேளையாக அவளை அழைத்தால் அவள் அவனை கொஞ்சம் கூட தேடவில்லை என்பது அவனுக்கு ஏமாற்றமே கணவன் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்க வேற ஒன்றும் இல்லையே நான் ஆபீஸ்க்கு கிளம்பிட்டு இருக்கேன் என்று மனைவி இழுக்க என்ன பெண் இவள் என்று எரிச்சல் கூட எழுந்தது அவள் எப்போதும் இப்படித்தானே என்று எண்ணிக்கொண்டே தன் எரிச்சலை அடக்கியவன் நானும் கிளம்பணும் சாயந்தரம் கூப்பிடும் சுமி என்று வைத்து விட்டான் மாலை சீக்கிரமே வேலை முடிந்து வந்தவள் முகம் கழுவி விளக்கேற்றி விட்டு உடை மாற்றி கொண்டு தனக்கு மட்டும்தானே என்று எளிதாக இரண்டு தோசை மிளகாய் பொடியோடு உணவை முடித்து கொண்ட பிறகும் மனோகரிடம் இருந்து அழைப்பு வராமல் இருக்க சுமித்ரா ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அமர்ந்தாள் படித்துக் கொண்டே இருந்தவள் அவ்வப்போது கைபேசியை எடுத்து கணவனிடம் இருந்து அழைப்பு வருகிறதா என்று ஆராய்ந்தாள் யோசனையோடு நேரத்தை பார்த்தாள் மணி பத்தே கால் ஆகியிருந்தது இன்னும் அவனுக்கு வேலை முடியவில்லையோ என்று எண்ணிக்கொண்டே படுக்கை அறைக்கு வந்து தன்னிடத்தில் படுத்தவளுக்கு உறக்கம் வருவதா இல்லை நேற்று அதிக களைப்பாக இருந்து உடனே உறங்கிவிடவே ஒன்றும் தோன்றவில்லை இன்று மனம் அவனை அதிகமாக தேடியது படுக்கையில் கணவன் எப்போதும் படுக்கும் இடத்தை கையால் வருடியவள் சற்றே நகர்ந்து அந்த இடத்தில் படுத்தாள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படித்தான் தனியா தூங்கினேனோ இப்போ நீ பக்கத்துல இல்லைன்னா எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்குது மித்து என்று மனோகர் ஒரு முறை சொன்னது காதில் எதிரொலித்தது அந்த சமயம் எப்படி இப்படி நாடகத்தனமாக பேசுகிறானோ என்று கேலியாகத்தான் அவள் நினைத்தாள் இப்போது அவன் இல்லாமல் அவளுக்குமே உறக்கம் பிடிக்கவில்லையே ஒரு பெருமூச்சுடன் கைபேசியை எடுத்து நேரத்தை பார்த்தவளுக்கு பத்தை முக்கால் ஆகிவிட்டது இனிமேல் அழைக்க மாட்டான் என்று தோன்றிவிட மனதில் ஒரு வெறுமை படந்தது ஒரு நாள் பேசவில்லை என்றால்தான் என்ன என்று மனதை அடக்க முயன்று கண்ணை இருக மூடிக்கொண்டு உறங்க முயன்றவளுக்கு அத்தனை எளிதில் உறக்கம் வருவதா இல்லை நேற்று போல் அவள் உறங்கி இருப்பாள் என்று அழைக்காமல் இருக்கிறானோ என்று தோன்றிவிட தானே அழைத்தால் என்ன என்று தோன்றியது அந்த எண்ணம் தோன்றிய உடனே கைபேசியை எடுத்து கணவனை அழைத்தவளுக்கு ஒருவேளை அவன் தூங்கியிருந்தான் என்று தோன்றிவிட இரண்டு மணிகளிலேயே அழைப்பை துண்டித்தாள் அடுத்த நொடியே மனோகரிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது மித்து தூங்கலையா என்று கேட்டவனின் குரலில் இருந்த ஆர்வம் சந்தோஷத்தை தர நீங்க கூப்பிடுறேன் என்று சொன்னீங்களே என்று காத்திருந்தேன் இவ்வளவு நேரம் ஆகியும் கூப்பிடலை என்றதும் நான் தூங்கிட்டேன் என்று நினைச்சிட்டீங்களோ என்று கூப்பிட்டேன் அப்புறம் நீங்க தூங்கி இருப்பீங்களோ என்று தோன்ற கட் செஞ்சிட்டேன் என்று அவள் தான் அழைத்ததற்கான காரணத்தை சொன்னாள் பத்தரைக்கு தாமா வந்த நீ தூங்கி இருப்ப என்றுதான் கூப்பிடல சாரிடா என்று அவன் மன்னிப்பு வேண்டியவன் ஐ மிஸ் யூடா என்ற போது அவனது குரலில் ஏக்கம் அப்பட்டமாக தெரிந்தது 
ஐ மிஸ்ஸி டூ என்று சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றினாலும் சுமித்ராவால் வெளிப்படையாக சொல்ல இயலவில்லை மனைவி மௌனமாக இருந்ததும் டு யூ மிஸ் மீ என்றான் மனோகர் அதற்கும் மௌனமே பதிலாக கிடைக்க சரிவிடு நீ சொல்ல வேண்டாம் என்றவன் எப்படி போச்சு இன்னைக்கு டே என்று விசாரித்தான் நல்லா போச்சு உங்க வேலை எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்று விசாரித்தாள் அடி செல்லம் இப்பவாது கேட்கணும் என்று தோணுச்சே என்று செல்லமாக அவளை கேலி செய்தவன் தன் வேலையின் விவரம் பற்றி ஆர்வமாக சொல்ல அவளும் ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டாள் விளம்பர நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதால் அவளுக்குமே டெல்லியின் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி நன்கு தெரிந்திருக்க அவளும் ஆர்வமாக பேச மனோகருக்கு நேரில் பேசுவதை விட மனைவி இன்று தன்னிடம் அதிகம் பேசி இருக்கிறாள் என்று தோன்ற கொஞ்சம் சொந்த விஷயங்களை பற்றி பேசினால் நன்றாக இருக்குமே என்று ஏக்கம் தோன்றியது மித்து தனியா இருக்கிறது ஒன்னும் கஷ்டமா இல்லையே என்று அக்கறையோடு விசாரித்தான் அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல என்று அவள் சொல்ல நான் இல்லாமல் தனியா ஜாலியா இருக்கியா போ என்று குறையுடன் அவன் வினவ நான் அப்படியா சொன்னேன் என்று எதிர் கேள்வி கேட்டவளிடம் சும்மாவாது நீங்க எல்லாம எனக்கு கஷ்டமா இருக்குங்கன்னு சொல்லக்கூடாதா என்றான் அவன் அப்படித்தான் இருக்கு என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டவள் வெளியே மௌனமாக இருக்க மித்து ஏதாவது சொல்லேன் என்றான் எல்லாத்தையும் வார்த்தையால் தான் சொல்லணுமா மௌனம் எவ்வளவு பெரிய மொழி தெரியுமா சட்டென்று ஏதோ ஒரு உந்துதலில் சுமித்ரா கேட்டுவிட நீயா பேசியது என் அன்பே நீயா பேசியது என்று ராகம் போட்டு பாடியவன் செல்லம் உனக்கு இப்படி கூட பேச தெரியுமா என்று ஆச்சரியத்துடன் வினவினான் மீண்டும் மௌனமே பதிலாக கிடைக்க மித்து இனிமேல் நீ மௌனமா இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே என் இஷ்டப்படி நான் அர்த்தம் எடுத்துக்க போறேன் இப்போ உன் மௌனத்துக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா பேசிக்கிட்டே இருக்கிய முட்டால் மிஸ் பண்றதுக்கு அடையாளமா ஏதாவது கொடுடா அப்படின்னு சொல்ற கரெக்ட் என்று சொல்லிவிட்டு மித்து என்று தாமத்துடன் அழைத்து இச்சு என்று கைபேசியில் இதழ் பதித்து இது உன் குண்டு கண்ணத்துக்கு என்று சொல்லியதை கேட்டு புன்னகைத்த சுமித்ராவுக்கு அவன் அடுத்து இது உதட்டுக்கு என்று சொல்லிக் கொடுத்த மொத்தம் தன் இதழ்களில் அவன் இதழ்கள் பதிந்து போன்ற உணர்வை தர அவள் உடல் சிலிர்த்தது வெகு தூரத்தில் இருந்து கொண்டே அவன் தன்னிடம் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பை உணர்ந்து திகைத்து போன சுமித்ரா மித்து இப்போ ஓன்டன் என்று சொல்வதை கேட்டதும் என்ன என்று மெல்லிய குரலில் வினவினாள் என்னவா இவ்வளவு நேரம் கதையா சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்று சளித்து கொண்ட மனோகர் லேட் ஆகிடுச்சு மித்து சீக்கிரம் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துட்டு தூங்க போ கமான் குயிக் என்று துரிதப்படுத்த அவள் நெஞ்சம் படப்படத்தது மித்து என்று அவன் பொறுமை இல்லாமல் அழைக்க குட் நைட் என்று அவசரமாக சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தாள் படுக்கையில் அவனிடத்தில் படுத்திருந்தவளுக்கு அவன் சற்று நேரத்திற்கு முன் கொடுத்த முத்தத்தின் இனிமை குறைவதாக இல்லை அவனது தலையணையை எடுத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டவள் புன்னகையோடு உறங்கி போனாள் காலையில் கணவனிடம் இருந்து அழைப்பு வர இரவின் நினைப்பில் புன்னகையுடன் அழைப்பை எடுத்தவளிடம் குட் மார்னிங் செல்லம் என்றான் கணவன் குட் மார்னிங் என்று பதிலுக்கு காலை வணக்கம் சொன்னவளிடம் அதென்ன மொட்டையா குட் மார்னிங் மனோ என்ற அழைப்பெல்லாம் ஒன்லி மூணாறு ஸ்பெஷலா என்று கேள்வி செய்தான் அவன் கேட்டதற்கு பதில் சொல்லாமல் நேற்று நல்ல தூக்கம் வந்ததா என்று அவள் பேச்சை மாற்ற நீதான் நேற்று எதுவும் கொடுக்காமல் போனை வச்சுட்டியே அப்புறம் எங்க நல்லா தூங்குறது என்று அழுத்து கொண்டவன் எப்படா வேலை முடிஞ்சு வருவேன் என்று இருக்கு என்று போது தன் மனமும் அதையே எதிரொலிப்பதை சுமித்ராவால் உணர முடிந்தது காலையும் இரவும் கணவனோட கைபேசியில் பேசுவதை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிய சுமித்ராவுக்கு அவன் அருகில் இருந்ததை விட வெகு தூரத்தில் இருக்கும் போது நெருக்கம் கூடியதை போல தோன்றியது ஆனால் கணவனை போல தன் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை அவளால் முழுமையாக இன்னும் அவனோடு பகிர்ந்து கொள்ள இயலவில்லை அவனோடு பேசும்போது சந்தோஷமும் பிறகு அவனை காணாத ஏக்கமுமாக ஆறு நாட்கள் கழிய இன்னும் ஒரு நாள் தான் நாளை இரவு வந்து விடுவான் என்ற சந்தோஷத்தோடு அவனிடம் பேசிய பிறகு கடந்த ஐந்து நாட்களின் பழக்கம் போலவே படுக்கையில் அவனது இடத்தில் படுத்து அவனது தலையணையை அணைத்து கொண்டு படுத்து கொண்டாள் காதில் இப்ப சொல்லு மித்து டு யூ மிஸ் மீ ஆர் நாட் என்ற கணவனின் குரல் எதிரொலித்தது அதான் தினமும் காலையும் இரவும் பேசுகிறோமே அப்புறம் எப்படி மிஸ் செய்யறதாம் என்று அவள் சொன்னதை கேட்டு அவன் வாய்விட்டு சிரித்தது இப்போதும் செவியில் ரீங்காரமாக்கிவிட அவன் தான் பொய் சொல்வதை கண்டு கொண்டான் என்பதை அவளுக்கு புரிந்தது பொய்தான் பொய்யேதான் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவும் கணவனின் அணைப்புக்காக ஏங்கி கொண்டு இருக்கிறது என்பதை அவள் தன் மனதுக்குள்ளாவது ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அவனிடம் சொல்லக்கூடாத என்று மனதுக்கு கடிவாளம் போட்டு வெளியே அவள் இயல்பாக இருப்பது போல காட்டிக் கொண்ட போதும் 
அவனால் அவளை உணர முடிந்தது கண்டு அவள் மனதில் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமும் மறுபக்கம் ஒரு பயமும் சூழ்ந்தது இந்த தேவையற்ற பயம் வேண்டாம் நல்லதை பற்றி மட்டுமே நினை என்று தன் மனதுக்கு கட்டளை இட்டவள் கணவனின் நினைவுகளை அசை பூட்டபடியே மெல்ல கண்ண இருந்தாள் நள்ளிரவில் தன்னிடம் இருந்து சாவியை வைத்து கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்த மனோகர் ஓசைப்படாமல் படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்தான் படுக்கை அருகே நின்று மெல்லிய இரவு விளக்கின் வெளிச்சத்தில் மனைவியை ரசித்தவன் கண்களில் ஆச்சரியம் படர்ந்தது மனைவி தன்னுடைய இடத்தில் தன்னுடைய தலையணையை அணைத்து கொண்டு படுத்திருந்த விதம் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் உற்சாகத்தையே பாய்ச்ச கள்ளி என்ற மெல்ல முனுமுணுத்தவன் ஓசையிடாமல் மனைவியின் அருகில் வந்து படுத்தான் மித்து ஐ லவ் யூ ஐ மிஸ் யூ கணவனின் இதழ்கள் செவிகளில் குறுக்குறு போட்ட சுமித்ராவின் ஆழ்ந்த உறக்கம் சற்றே களைந்தது கனவு இவ்வளவு தத்ரூபமாகவா இருக்கும் என்ற ஆச்சரியத்தோடு உறக்கத்தை தொடர்ந்தாள் ஓய் நீ என உண்மையிலேயே மிஸ் செய்யலையா ரகசியமாய் கேட்ட கணவனின் கேள்வியில் உறங்கி கொண்டிருந்த சுமித்ராவின் உதடுகளில் புன்னகை மலர்ந்தது கனவில் கூட வந்த இதே கேள்வியை கேட்பாயாடா மாடையா என்று கனவில் வந்த கணவனின் கேள்விக்கு எதிர் கேள்வி கேட்ட சுமித்ரா ஐ மிஸ் யூ ஐ மிஸ் யூ ஐ மிஸ் யூ போதுமா என்று உறக்க கலக்கத்திலேயே பதில் சொல்ல சட்டென்று மனைவியின் கண்ணத்தில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்த மனோகர் ஹே என் பொண்டாட்டி உண்மைய ஒத்துக்கிட்டா என்று உறக்க கூவினான் கணவனின் உற்சாக கூவலில் திடுக்கிட்டு கண் விழித்த சுமித்ரா வெகு அருகில் கணவனின் முகம் தெரியவும் குழம்பி போய் வேகமாக எழுந்து அமர்ந்தாள் கணவா நிஜமா என்று ஒரு கணம் குழம்பியவளுக்கு தன் கையில் இருந்த அவனது தலையணையில் படிந்த கணவனின் பார்வையில் குறும்பும் உற்சாகமும் கூத்தாடுவதை கண்டதும் உறக்கம் முற்றிலும் களைந்தது நீங்க எப்ப வந்தீங்க நாளைக்கு தானே வரதா இருந்தது என்று கேள்வி எழுப்பியவளுடன் உம் என் பொண்டாட்டி என்ன ரொம்ப மிஸ் செய்யறான்னு ஒரு பச்சி சொல்லுச்சு அதான் உடனே ஓடி வந்துட்டேன் என்ற கணவனை தயக்கத்துடன் நோக்கியவள் அவன் கண் சுமிட்டாது அவளையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டதும் மெல்ல தலை குனிந்தாள் அவளது முகவாயை பற்றி அவளது தலையை மெல்ல நிமர்த்தியவன் ஏ மித்து என் முகத்தை பார்க்கறது அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கா என்று கேலியுடன் கேட்டான் மனைவியின் முகத்தில் படர்ந்திருந்த வெட்கத்தையும் தன் வருகையில் பொழிவு அடைந்திருந்த அவளது முகத்தையும் பார்க்க பார்க்க தெவிட்டவில்லை அவனுக்கு கணவனது பார்வை வெட்கத்தை அதிகரிக்க செய்ய அதை மறைக்க ஏனி ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா என்று கேட்டவளை கண்டு வாய்விட்டு சிரித்தவன் மித்து புருஷ ரொமான்டிக் மூட்ல இருக்கும் போது சாப்பாடு பற்றி பேசுறியே உன்னை என்ன தான் செய்யறது உன்னை சொல்லி குற்றம் இல்லை உனக்கு சரியானபடி ரொமான்ஸ் படம் எடுக்காதது என்னோட தப்பு தான் தப்ப திருத்திடலாமா என்ன சொல்ற என்றவனின் பார்வையும் குரலும் முற்றிலுமாக மாறி இருந்தது அந்த குரலும் பார்வையும் உணர்வுகளை தூண்ட தன் கையில் இருந்த அவனது தலையணையை இருக பற்றினாள் சுமித்ரா லேசான சிரிப்புடன் அதை நோக்கிய மனோகர் அதான் நான் வந்துட்டேனே இது எதுக்கு என்று சொல்லியபடியே அவளது கையில் இருந்த தலையணையை வாங்கி ஒரு மாக வைத்துவிட்டு மனைவியை தன் கைப்பிடிக்குள் கொண்டு வந்து தன்னுடைய ஒரு வார இயக்கத்தை வார்த்தைகளால் அன்றி செயலில் காட்ட ஆரம்பித்தான் அன்றி இரவு இருவருக்குமே மறக்க முடியாத மிகவும் இனிமையான இரவாகி போனது அடுத்த நாள் காலை தன் மேல் படர்ந்திருந்த கணவனின் கரத்தை சந்தோஷத்துடன் நோக்கிய சுமித்ரா மெதுவாக திரும்பி படுத்த கணவனின் முகத்தை காதலுடன் நோக்கினாள் புன்னகை உறைந்த முகத்துடன் உறங்கி கொண்டிருந்த கணவனின் முகத்தை ரசனையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு நேற்றே இரவின் நினைப்பில் முகத்தில் வெட்கம் படர்ந்தது நேரத்தை பார்த்தவள் மணி ஏழு என்றதும் வேகமாக எழப்போனாள் அழுத்தமாக பற்றி இருந்த கணவனின் கரம் தன்னை விடுவிக்கவில்லை என்றதும் மனோ ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு நான் போய் வேலையை பார்க்கிறேன் விடுங்க பிளீஸ் என்று மெல்லிய குரலில் சொல்ல மெல்ல கண் விழித்து அரை கண்ணால் மனைவியை கண்டவன் மித்து இன்னைக்கு சண்டே தானே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம் நேற்று நீ தூங்கவே விடலை என்று கண் சுமிட்டி சொல்லிவிட்டு தன் பிடியை மேலும் இறுக்கி கொண்டு விட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டான் யாரு நான் தூங்க விடலையா பேசுறத பாரு என்று மெல்ல முனுமுடுத்த மனைவியின் செவியில் இதழ்களால் உரசியவன் நல்லா யோசிச்சு பாருமித்து என்று சொல்லி அவளை மேலும் வெட்கத்தில் ஆழ்த்திவிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கு செல்லாம் என்று விட்டு உறக்கத்தில் ஆள சுமித்ராவுக்கும் அவனது அணைப்பில் இருந்து விலகி செல்ல மனமில்லை மேலும் ஒன்றரை மணி நேரம் சென்ற பிறகு அவனது கையை விளக்கிவிட்டு எழுந்து சென்றவள் குளித்துவிட்டு காலை உணவுக்கான வேலையில் இருந்த போது மனோகர் எழுந்து வந்தான் மித்து அதுக்குள்ள டிஃபன் செஞ்சிட்டியா என்று கேட்டபடியே மனைவியின் பின்னால் வந்து அவளை அணைத்து கொண்டவன் 
லஞ்ச செய்யறேன் என்று சமையல் அறையிலேயே நின்றுகிட்டு இருக்காதே வெளியில் இருந்து உணவு வரவழைச்சிக்கலாம் இன்னைக்கு முழுக்க நான் உன்னோட நேரத்தை செலவு செய்யணும் என்று நினைச்சிருக்கேன் என்று சொன்ன போது சுமித்ராவுக்குமே அந்த எண்ணம் பிடித்திருந்தது சரி நீங்க போய் சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் என்று அவனிடம் இருந்து விலகி நின்றாள் விடுமித்து அப்புறம் குளிச்சுக்கலாம் நான் பல் தேய்ச்சிட்டேன் வா சாப்பிடலாம் என்றான் நோவே குளிச்சுட்டு வந்தால் தான் சாப்பாடு என்று அவள் செல்லமாக மிரட்ட மனைவி தன்னிடம் இப்படி உரிமை எடுத்து கொண்டு பேசுவது மனோகருக்கும் மகிழ்ச்சியை தந்தது உம் சரி ஆனால் நீதான் ஊட்டி விடணும் ஓகேவா என்றவன் மனைவியின் ஒப்புதலை பெற்ற பிறகே குளிக்க போனான் குளித்து விட்டு வந்து சாப்பிட அமர்ந்தவனுக்கு பரிமாறி விட்டு தனக்கும் தட்டில் உணவை எடுத்துக்கொண்டு வந்த அமர்ந்த மனைவியிடம் ஹே நீதானே ஊட்டி விடணும் என்று சொன்னேன் என்று கெஞ்சினான் இது என்ன புது பழக்கம் சாப்பிடுங்க என்று அவள் அதட்டினாள் உம் புது பழக்கம்தான் ஆனா நல்ல பழக்கம் என்றவன் உணவில் ஒரு வாயை எடுத்து மனைவிக்கு ஊட்டினான் ஹானிமூன் போனபோது ஊட்டி விட்டல்ல அதே மாதிரி ஊட்டி விடுது பார்க்கலாம் என்று கூறமுடன் கணவன் சொன்னதும் அவன் தந்த உணவை விழுங்கி விட்டு அவள் அருகில் நெருங்கி அமர்ந்தவள் ஒன்றும் பேசாமல் உணவை ஊட்டிவிட தொடங்கினாள் இப்போதான் கிச்சடிக்கு புத்து சுவை வந்த மாதிரி இருக்கு என்று ரசித்து உண்டவன் மனைவிக்கு ஊட்டிவிடவும் மறக்கவில்லை உணவு முடிந்த பிறகு மனைவியின் மடியில் படுத்து கொண்டு அவளது கையை எடுத்து தன் கைக்குள் வைத்து கொண்டு அவளது விரல்களை தன் மறுக்கையால் வருடி கொண்டு இருந்தான் ஒரு வார பிரிவுக்கு பிறகு கணவனின் அருகாமை தந்த சந்தோஷத்தின் சுமித்ராவின் மற்றொரு கை அவளையும் அறியாமல் கணவனின் தலையை கோதி கொண்டு இருந்தது வார்த்தைகள் இன்றி இருவரும் தங்களது துணையின் அருகாமையை ரசித்து கொண்டு இருந்தனர் மித்து என் வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் நேற்றுதான் ஏன் என்ற கேள்வி மனைவியின் கண்களில் தொக்கி நிற்பதை கண்டவன் எழுந்து அவள் அருகில் அமர்ந்தான் நமக்கு கல்யாணம் ஆனதிலிருந்து நீ என்கிட்ட என்னதான் நல்லா பழகி இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணிட்டே இருக்கும் நேற்று அந்த இடைவெளி காணாமல் போன மாதிரி எனக்கு தோணுது நேற்று நீ என் தலையணையை கட்டி பிடிச்சு தூங்கிட்டு இருந்ததை பார்த்ததும் எனக்கு அப்படியே வானத்தில் பறக்கிற மாதிரி இருந்தது தெரியுமா சில சமயம் நீ என்கிட்ட வெளிப்படையா பேசாமல் பழகாமல் இருப்பதை பார்க்கும் போது நீ வேற வழி இல்லாமல் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சியோன்னு நான் கவலைப்பட்டிருக்கேன் கணவன் பேச பேச சுமித்ராவுக்கு குற்ற உணர்வு தலை தூக்கியது அவளிடம் இருந்து ஒதுங்கி போகும் குணத்தை அவன் உணர்ந்திருக்கிறான் ஆனால் இதுவரை அவளிடம் அதை குற்றமாக சொன்னதில்லை அவளை வெளிப்படையாக பேச எத்தனையோ முறை உந்தி இருக்கிறான் ஆனால் கட்டாயப்படுத்தியது இல்லை நேற்று அவளது அன்பின் ஒரு சின்ன வெளிப்பாடு அவனுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷத்தை தந்திருக்கிறது என்பதை அவன் அவளை எவ்வளவு விரும்புகிறான் என்பதை அவளுக்கு உணர்த்தியது மித்து என்னாச்சு என்ன யோசனை என்று தன் தோல் பற்றி கணவன் லேசாக ஒழுக்குவதை கண்டதும் நடப்புக்கு வந்தவள் தானும் வெளிப்படையாக பேச முயன்றாள் சாரி தனிய வளர்ந்ததாலும் என்னமோ யார் குடும்பம் அதிகம் பேசுற பழக்கம் இருந்ததில்லை அதனால் தான் இனிமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னை மாற்றிக்க முயற்சி செய்யறேன் நீ உன்னை மாற்றிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மித்து ஆனால் உன்னோட சுக துக்கங்களை என்னோட பகிர்ந்துக்கோ நான் உனக்கு கணவன் மட்டுமில்லை ஒரு நல்ல தோழனாகவும் இருக்க ஆசைப்படுறேன் அதை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா சந்தோஷப்படுவேன் கணவனின் வார்த்தைகள் மனதில் இனம் புரியாத நெகிழ்வை ஏற்படுத்த ஆமோதிப்பாக அவள் தலையை ஆட்டினாள் தட்ஸ் மை கேர்ள் என்று அவன் அவளது கண்ணத்தை தட்ட நீங்க போயிட்டு வந்த விஷயம் என்னாச்சு என்று அக்கறையாக விசாரித்த மனைவியிடம் சூப்பரா இருந்தது மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆர்டர் கிடைச்சிட்டா நம்ம வெளியே புதுசா வேற ஆர்டர்ஸ் எடுக்க வேண்டிய தேவையே இருக்காது அவ்வளவு பெரிய குரூப் அவங்களோடது நம்ம வேலை எல்லாம் அவங்களுக்கு காட்டினேன் எல்லாமே அவங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது அதை சொல்லவும் செஞ்சாங்க இன்னும் ஒரு வாரத்தில் போர்டு மீட்டிங் வைத்து ஆர்டர் உறுதி செய்யறத பற்றி சொல்றதா சொல்லி இருக்காங்க எனக்கு இந்த ஆர்டர் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கு உற்சாகத்தோடு சொன்ன கணவனின் மகிழ்ச்சி அவளையும் தொற்றிக்கொள்ள கண்டிப்பா கிடைக்குமனோ என்று அவளும் சந்தோஷப்பட்டான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் மித்து மனைவி வேலை எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அமைந்திருக்கு உலகத்திலேயே நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷமான மனுஷன் என்று நினைக்க தோணுது மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் சொன்ன மனோகருக்கு இன்னும் ஒரே வாரத்தில் நிலைமை தலைகீழாக போகிறது என்று அப்போது தெரியவில்லை அத்தியாயம் பதினான்கு கயல் பணம் வந்தாச்சு இப்பதான் பேங்க்ல இருந்து போன் செய்தாங்க மகிழ்ச்சியுடன் சொன்ன மனோகரை பார்த்து புன்னகைத்த கயல் விழி அப்பாடா இந்த இரண்டு மாசமா நீ புலமனதை கேட்டு கேட்டு எனக்கு காதல் இருந்து ரத்தம் வராத குறைதான் இனிமேல் விடுதலை என்று கேலி செய்தான் பின்ன முதல் முறை தட்டி போச்சு இந்த முறையும் ஒரு மாதத்தில் வர வேண்டியது இப்பதான் வந்திருக்கு இன்னைக்கு அந்த ஆர்டர் அபிஷியலா உறுதியான சந்தோஷத்தோட இந்த பணமும் வந்துடுச்சு என்று சந்தோஷப்பட்ட மனோகர் எப்ப நகை வாங்க போலாம் சொல்லு 
என்று துரிதப்படுத்தினான் இன்னைக்கே போகலாம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் அண்ணியோட தம்பிக்கு கல்யாணம் பொதுநக போட்டு கலக்கிறேன் பாரு என்று காயல் வெளியும் உற்சாகமாக சொல்ல சந்துருவை கடைக்கு வர சொல்லு என்றான் மனோகர் இருவரும் அன்று மாலை விரைவாக கிளம்பி நகை கடைக்கு செல்ல சந்திரமோகன் இன்னும் வந்திருக்கவில்லை இவர் ஒருத்தர் எப்பவும் இப்படித்தான் என்றபடி கணவனுக்கு அழைத்த கயல் விழி அவன் தான் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்கில் மாட்டிக்கொண்டதை சொன்னதும் எரிச்சல் அடைந்தாள் நீ பார்த்துட்டே இரு கயல் நான் முடிந்த அளவு சீக்கிரம் வாரேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவசரமாக கணவன் அழைப்பை துண்டிக்க கயல் விழி இரு மனதுடன் கடை வாயிலில் நின்றிருந்தாள் ஹேய் நக வாங்க வந்துட்டு திரும்ப போக வேண்டாம் நாம போய் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் எப்படி நீ கடைய திருப்பி போட்டு பாக்குறதுக்குள்ள சந்திர வந்துடுவார் வா என்று மனோகர் அழைக்க கயலும் உள்ளே சென்று நகைகளை பார்க்க ஆரம்பித்தான் திருமணத்துக்கு கூட புது நகைகள் அதிகம் வாங்க வந்திராத காரணத்தால் கயல் வழி இதுவா அதுவா என்று நகைகளை எடுத்து பார்த்து குழம்பி கொண்டிருக்க உனக்கு பிடிச்ச டிசைன்ஸ் எடுத்து வை சந்திர வந்ததும் பைனல் எடுத்துக்கோ அவர் ஓகே சொன்னால் தானே நீ எடுப்ப என்று தோழியை கேலி செய்த மனோகருக்கு அந்த ஆர்டர் கைக்கு கிடைத்த சந்தோஷத்தில் மனைவிக்கும் ஏதாவது வாங்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சந்திர வரும் வரை கயலின் அருகில் இருந்தவன் அவன் வந்ததும் மனைவிக்கு வாங்க என்று தனியே சென்றான் அதிகம் வாங்க முடியாது மனைவியின் பெரிய நகைகளை போடுவதில் ஈடுபாடு காட்டுபவள் இல்லை என்ற காரணத்தால் குறைந்த இடையில் நவீன வடிவமைப்பு கொண்ட நகைகளின் பகுதிக்கு வந்தான் அழகிய ரோஜா மலர் டாலர் வைத்த கழுத்த அறமும் அதற்கு ஜோடியாக இருந்த காதணிகளையும் வாங்கி கொண்டு வந்தவனிடம் என்ன தனியா போய் என்ன செஞ்சிட்டு இருந்த என்று கயல் விழி விசாரிக்க தான் வாங்கியதை காண்பித்தான் வாவ் ரொம்ப அழகா இருக்கு மனோ எங்க நானும் இத போல வாங்கிக்கட்டுமா ஒரே ஆறம் ஆறு ஏழு பவுனுக்கு வாங்குறத விட இப்படி ஒன்று ரெண்டு பவுனில் நிறைய வாங்கலாம் கயல் திரும்ப முதல்ல இருந்தா என்று மனோகரும் கயல்மா கடைய முடுற நேரமே ஆயிடுச்சுமா என்று சந்திரமும் புலம்ப சரி சரி கல்யாணத்துக்கு இப்படி பெருசா எதுவும் போடலன்னா அம்மா கிட்ட வேற திட்டுவிடும் ஏற்கனவே பழைய நகைய போட்டதுக்கு திட்ட போறாங்க அதை சமாளிக்க இத மாதிரிதான் வாங்கணும் என்று ஒரு வழியாக கயல் வழி சொல்ல மனோகரும் சந்திரவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டனர் கயல் வழியின் நகைகள் மட்டும் பதினோரு லட்சத்திற்கு வந்திருக்க இவ்வளவு வந்துருச்சா இந்த வளையல் வேண்டாம் என்று அவள் எடுத்து வைக்க மனோகர் இருக்கட்டும் அதுக்கும் சேர்த்து பில் போடுங்க என்றான் சந்திர ஏதோ சொல்ல வர பிளீஸ் சந்திரோ எதுவும் சொல்லாதீங்க கயல் விற்ற நகைகளுக்கு ஈடான அளவுக்கு நகை வாங்கி தரணும் என்று நான் ஏற்கனவே முடிவு செஞ்சதுதான் நகை அவச்சிருந்தா அவள் கிட்ட இந்த அளவு இருந்திருக்கும் இல்லையா பிளீஸ் என் மன திருப்திக்காக என்று மனோகர் உறுதியாக சொல்லிவிட்டான் ஏற்கனவே லோன் போட்டிருக்கே இப்போ எதுக்கு அனாவசியமா எக்ஸ்ட்ரா செலவு வட்டி கொடுக்கறியா எனக்கு என்று கயல் வெளி கோபப்பட கயல் பிளீஸ் நீங்க ரெண்டு பேரும் செய்த உதவிக்கு நான் இதை செய்யலைன்னா எனக்கு உறுத்தலாவே இருக்கும் பிளீஸ் ஒத்துக்கோ என்று அவன் வற்புறுத்த கயல் வழியும் சந்திரவும் வேறு வழியின்றி ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று மனோகர் காசோலை கொடுக்க காசோலையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் பணம் தங்கள் வங்கிக்கு வந்த பிறகே நகைகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று நகை கடையினர் சொல்லிவிட மனைவிக்கு வாங்கிய நகைக்கு மட்டும் தன் கிரெடிட் கார்டில் பணம் செலுத்தி வாங்கி கொண்டு கிளம்பினர் கணவனின் புது நிறுவனத்துக்கு அவன் மிகவும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஆர்டர் கிடைத்துவிட்ட செய்தியை தனக்கு சொன்னதில் இருந்து சுமித்ராவும் சந்தோஷ கடலில் மிதந்து கொண்டு இருந்தார் சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்து தன் கையால் இனிப்பு செய்து வைத்துவிட்டு அவள் காத்திருக்க கணவன் வீடு வர தாமதமாகும் என்று சொல்லிவிட்டான் இரவு உணவையும் செய்து முடித்துவிட்டு அவள் வாயிலேயே பார்த்து கொண்டிருக்க பத்து மணிக்குத்தான் அவன் வந்து சேர்ந்தான் சாரிடா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு என்றபடி உள்ளே வந்தவன் நீ சாப்பிட்டாயா என்று விசாரிக்க உம் சேர்ந்து சாப்பிடலாம்னு காத்திருந்தேன் போய் முகம் கை அலம்பிட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் என்றவள் அவன் கொஞ்ச நேரத்தில் உண்ண வந்ததும் தன் கையால் செய்த பால்கோவாவை எடுத்து அவன் வாயில் ஊட்ட தேங்க்ஸ் அமித்து என்றவன் பால்கோவாவின் ருசி கடையின் ருசியை விட அதிகமாக இருக்கவும் நீயே வசஞ்ச என்று சந்தோஷ ஆச்சரியத்துடன் வினவினான் ஆமோதிப்பாக தலையாட்டியவள் உங்க புது ஆர்டருக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று மீண்டும் ஒரு வாய் ஊட்ட அதே சந்தோஷத்துடன் விழுங்கியவள் இது என் செல்ல மித்துக்கு என்று அவனும் ஒரு வாய் ஊட்டி விட்டு விட்டு இரு நானும் உனக்கு ஒரு கிப்ட் வச்சிருக்கேன் என்றபடி உள்ளே சென்று தன் பையில் இருந்து அவளுக்கு வாங்கி வந்த நகையை கொடுக்க அதை பிரித்து பார்த்தவள் அதன் வடிவமைப்பில் அசந்து போனாள் வா ரொம்ப அழகா இருக்கு மனோ என்று நகையை தன் கழுத்தில் வைத்து பார்த்து நல்லா இருக்கா என்று ஆவலுடன் வினவ இப்போதான் ரொம்ப அழகா இருக்கு என்றவன் அவளை தன்புறம் இழுத்து கண்ணத்தில் முத்தமிட ஒரு சான்ஸ் கிடைக்க கூடாதே என்று புன்னகையுடன் சொல்லிவிட்டு அவனிடம் இருந்து விலகியவள் இப்போ எதுக்கு மனோ இந்த செலவு என்று பொறுப்புள்ள மனைவியாய் வினவினாள் 
ஹே என் சந்தோஷத்தின் அடையாளமாய் வாங்கணும்னு தோணுச்சு ரொம்ப ஒண்ணும் இல்ல என்றவன் இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல லோன் எல்லாம் அடைந்த பிறகு பெருசா வாங்கலாம் என்றான் சுமித்ராவின் முகத்தில் யோசனை படர்ந்தது என்ன மித்து என்ன யோசனை என்ற கணவனை தயக்கத்துடன் நோக்கியவள் நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா என்று வினவினாள் இது என்ன ஃபார்மாலிட்டி சொல்லுடா வந்து என் பேரில் இருக்கிற டெபாசிட் பணத்தை எடுத்து அந்த லோனை கொடுத்துடுங்களே எதுக்கு வீணா வட்டி கொடுக்கணும் ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்தவன் எதுக்கு இப்போ திடீர்னு அப்படி ஒன்னும் கஷ்டம் இல்லை மித்து அதுவும் இந்த ஆர்டர் வேலை ஆரம்பித்து விட்டால் இந்த லோன் எல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை என்றான் ஏதோ சொல்ல வந்த மனைவியிடம் ஏற்கனவே அம்மாவின் டெபாசிட் எடுத்ததே எனக்கு உறுத்தலா இருக்கு இப்ப உன்னோடது வேற எடுக்கணுமா வேண்டாம்டா சமாளிக்க முடியும் என்றவன் மனைவியின் முகம் வாடி இருப்பதை கண்டதும் ரொம்ப தேவை என்றால் கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ மேடம் கொஞ்சம் சிரிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் என்று அவள் கண்ணத்தை செல்லமாய் நிமிட மனைவியும் புன்னகைத்தாள் அத்தியாயம் பதினைந்து சுமித்ரா அந்த நகை கடை விளம்பரத்துக்கு நாம ஒரு ஷூட் செய்தோம் இல்லையா அதோட உண்மையான வாடிக்கையாளர்கள் நகை வாங்குற மாதிரியான கிளிப்ஸும் சேர்க்க சொல்லியிருக்காங்க இந்தா இந்த சீடில இருக்கு கிளிப்பிங்ஸ பார்த்து எது நல்லா இருக்குன்னு பார்த்து எடுத்து வைங்க மேலதிகாரி சொன்னதும் அவர் கொடுத்த குறுந்தகட்டை தன் கணிப்பொறியில் போட்டு பார்த்து கொண்டிருந்த சுமித்ராவின் கண்கள் ஒரு காட்சியில் நிலை குத்தி நின்றன கயல்வழி ஏதோ ஒரு நகையை கழுத்தில் வைத்து காண்பித்துக் கொண்டிருக்க மனோகர் தன் கை விரல்களால் அற்புதம் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தான் அவசரமாக காட்சியின் தேதியை கண்ட சுமித்ராவுக்கு மனம் படப்படத்தது கணவன் தனக்காக நகை வாங்கி கொடுத்த அதே நாள் வேலை இருக்கிறது என்று சொல்லி அதனால் வீடு வர தாமதமாகும் என்று சொல்லி இருந்தான் காட்சியின் நேரத்தை பார்த்தாள் மாலை ஏழு மணி வேலை முடிந்து எட்டரை மணிக்கு மேல் நகை வாங்க சென்றதாக தன்னிடம் சொல்லி இருந்தானே ஏன் தன்னிடம் தேவையில்லாமல் இந்த விஷயத்தை மறைக்க வேண்டும் கொஞ்ச நாட்களாக வெளிக்காட்டாமல் இருந்த அவளது எதிர்மறை எண்ணங்கள் அவளை மொத்தமாக சூழ்ந்து கொள்ள எதிர்மறையாக எதையும் நினைக்கவும் பிடிக்காமல் வேலையிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமல் சுமித்ரா தவித்து போனாள் தலை வலிக்கிறது என்று அலுவலகத்தில் சொல்லி அந்த வேலையை இன்னொருவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தவளுக்கு ஏதேதோ எண்ணங்கள் தோன்றி மனம் அலைப்பாய்ந்தது இல்லை வேண்டுமின்றி மறைத்திருக்க மாட்டான் ஏதாவது காரணம் இருக்கும் மனத்தின் ஒரு புறம் கணவனுக்காக பறிந்து வர ஏழு மணிக்கே நகை கடைக்கு போனவன் வேலை இருக்கிறது என்று எதற்கு பொய் சொல்ல வேண்டும் என்று மனதின் இன்னொரு பாதி கேள்வி கேட்டது எதற்கு தேவையில்லாமல் இந்த மன போராட்டம் அவனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்த நேரம் வேண்டுமென்றே தன்னிடம் இருந்து மறைத்தவன் கேட்டால் மட்டும் உண்மையே சொல்வானா என்ற சந்தேகம் தோன்றி அவளது நிம்மதியை குலைத்தது அவள் தீவிர யோசனையில் இருந்ததால் மனோகர் வந்ததையோ தன் கைபேசி வெகு நேரம் அடித்து கொண்டிருந்ததையோ கவனிக்கவே இல்லை வீட்டுக்கு வந்த மனோகர் தான் வந்ததை கூட கவனிக்காமல் இருந்த மனைவியை ஆச்சரியத்துடன் நோக்கினான் அதற்குள் அவள் கைபேசியில் இருமுறை அழைப்பு வந்துவிட அவளது கைப்பையில் கைபேசி இருப்பதை உணர்ந்து அதை எடுக்க முயன்ற போது கையில் கைபேசியோடு ஒரு மாத்திரை அட்டையும் சேர்ந்து வந்தது அது என்ன அட்டை என்று உற்று பார்த்தவன் கண்கள் அதிர்ச்சியில் அகன்றன மனைவியின் பையில் எதற்கு இந்த மாத்திரை அதிர்ச்சி மறைந்து கோபம் அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்தது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் தன்னிட மாத்திரை அட்டையை காட்டி கேள்வி கேட்ட கணவனின் குரலில் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து அவனை நோக்கிய சுமித்ராவின் கண்களில் அப்பட்டமான அதிர்ச்சி தெரிந்தது என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் புரியாமல் அவள் அமைதியாக இருக்க மனோகரின் கோபம் கூடியது பதில் சொல்லாமல் இப்படி அமைதியா இருந்தால் என்ன அர்த்தம் என்று வார்த்தைகளை கடித்து துப்பினான் அவனுடைய கோபத்தில் உள்ளுக்குள் ஒரு நடுக்கம் படர்ந்தது கூடவே இவ்வளவு நேரம் தான் தவித்துக் கொண்டிருந்தது நினைவுக்கு வர இவன் மட்டும் என்னிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்கிறானா என்ன என்று கோபத்தோடு பதில் சொல்ல விருப்பமல்ல என்று அர்த்தம் என்று வெடுக்கென்று பதில் சொல்லிவிட்டு அவள் சோபாவில் இருந்து எழுந்து நகர முற்பட்டாள் மனைவியின் தோலை பற்றி தன் புறம் திருப்பியவன் சுமித்ரா என் கோபத்தை கிளறாதே என்றான் அவனிடம் இந்த மாதிரி ஒரு கோபத்தை இதுவரையில் கண்டிராத சுமித்ராவுக்கு அந்த கோபம் பயத்தை தர இப்போதைக்கு குழந்தை வேண்டாம்னு நினைச்சேன் என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னான் அது ஏன் என் கிட்ட இருந்து மறைச்ச தன்னை குற்றவாளி போல நிற்க வைத்து கணவன் கேள்வி கேட்பது அவமானமாக இருக்க சுமித்ராவுக்கும் கோபம் வந்தது பத்து மாசம் குழந்தை சுமந்து பெத்துக்க போறது நா அதை எப்ப பெத்துக்கணும் என்று முடிவு செய்யற உரிமை எனக்கு இல்லையா மனைவியின் கேள்வியில் மனோகர் திகைத்து போனான் இப்போ உரிமை பற்றிய பேச்சை இல்லை சுமித்ரா நீ சொல்ற மாதிரி உனக்கு அந்த உரிமை இருக்கு என்றாலும் ஒரு கணவனா உன் முடிவு பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல எனக்கு உரிமை இருக்கு இல்லையா கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு கணவன் கேட்டதும் சுமித்ராவால் உடனே பதில் சொல்ல இயலவில்லை 
தன் ரகசியம் வெளிவந்ததில் அவளுமே கலங்கி போய் இருந்தாள் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சில விஷயங்களில் கணவனோ மனைவியோ தனித்தனியா முடிவெடுக்க முடியாது அதுவும் குழந்தை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தனியா முடிவெடுக்கிற விஷயம் கிடையவே கிடையாது சுமித்ராவுக்கு கணவன் சொல்வதில் இருந்த உண்மை புரியாமல் இல்லை கணவனிடம் சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் அவன் ஏன் என்று கேள்வி கேட்டால் அவளால் பதில் சொல்ல முடியுமா அவளது காரணம் அவனுக்கு நியாயமாக தெரிய வாய்ப்பே இல்லையே அதுவும் இல்லாமல் அவள் யோசனையை அவனது அடுத்த கேள்வி தடுத்து நிறுத்தியது நாம மூணாறு போயிருந்த போதும் நீ மாத்திர எடுத்துக்கிட்டியா சட்டென்று கணவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் கண்களில் தெரிந்த குற்ற உணர்வு மனோகருக்கு பதிலை சொல்லிவிட மனைவியை பற்றி இருந்த கை தானாக தளர கண்களில் வழியுடன் அவளை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் ஒரு தலை அசைப்புடன் அங்கிருந்து நகர்ந்தான் மனைவி தன்னிடம் வெளிப்படையாக இல்லை என்ற குறை மனோகருக்கு எப்போதுமே உண்டு அவள் மேல் அவனுக்கு இருந்த அன்பினால் அவன் அதை பெரிதாக நினைக்கவும் இல்லை நாட்கள் செல்ல செல்ல அவள் அவனுடன் வெளிப்படையாக எதையும் பகிர்ந்து கொள்வாள் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு இருந்தது வலுக்கட்டாயமாக அவளை தன்னிடம் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள செய்வதை விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்றாலும் அவளாகவே அவனை புரிந்து கொண்டு மாறினாள் அந்த மாற்றம் நிலையானதாக இருக்கும் என்று அவன் நம்பினான் மூணார் போய் வந்த பிறகு அவனுக்கு அந்த நம்பிக்கை கூடி இருந்தது தான் டெல்லி சென்று வந்த பிறகு மனைவி அவளது தயக்கத்தை களைந்து தன்னிடம் மேலும் நெருக்கமாக பழக ஆரம்பித்த பிறகு அவளிடம் மாற்றம் வந்துவிட்டதென்றே எண்ணி இருந்தான் மூணாறில் இருந்த அந்த நான்கு நாட்களும் இருவரும் உலகத்தையே மறந்து இருந்ததாக அவன் நம்பி இருந்தான் இல்லை அப்படி இல்லை என்று இன்று அவன் மனைவியின் மௌனம் சொல்லிவிட எதிலோ தோற்று போன உணர்வு அவன் நெஞ்சில் ஏறியது அந்த கேள்வியை மனைவியிடம் கேட்கும் போது கூட இல்லை என்று அவள் பதில் சொல்வாள் சொல்ல வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் அவன் அவளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவே இல்லையோ அத்தியாயம் பதினாறு நான்கு நாட்கள் ஆயிற்று மனோகர் மனைவியிடம் பேசி திருமணம் நடந்த இத்தனை நாட்களில் தன்னிடம் இப்படி அவன் நடந்து கொண்டதே இல்லை என்று எண்ணிய சுமித்ராவுக்கு அவனது மௌனம் மிகுந்த மன வருத்தத்தை கொடுத்தது பேசினால்தானே பிரச்சனை என்று இரண்டு நாட்கள் அவன் பேசாமல் இருந்ததற்கு சந்தோஷப்பட்டவளால் அதற்கு மேல் அவனது பாரா முகத்தை தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை காலையில் எப்போதும் போல அவளுக்கு வேலையில் உதவி செய்கிறான் வேலைக்கு கொண்டு போய் விடுகிறான் வேலையில் இருந்து கூட்டி கொண்டு வருகிறான் ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை இவளாக பேச முயன்றால் கூட அவன் அதை கவனிக்கவும் இல்லை காது கொடுத்து கேட்கவும் இல்லை அவள் செய்தது தவறு என்று அவளுக்குமே புரிந்தது அவளுக்கு இருக்கும் காரணத்தை அவனிடம் அவளால் சொல்ல முடியுமா கணவனது பாராமுகத்தை இனிமேலும் தன்னால் தாங்கிக் கொள்ள இயலாது என்று தோன்ற சுமித்ரா அந்த எண்ணத்தினால் அதிர்ந்து போனாள் இப்படி ஒரு பற்று எப்போது உருவானது கணவனே என்றாலும் ஒரு இடைவெளி வைத்தே வாழ வேண்டும் என்று அவள் எண்ணி இருந்ததை கடைபிடிப்பது அவனது அன்பில் சாத்தியமில்லாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் இப்படி அவன் பாராமுகத்தை கூட சகிக்க முடியாத அளவுக்கு அவள் தன் கணவனை விரும்புகிறாள் என்பது அவளுக்கு உண்மையில் அதிர்ச்சியே நான்கு நாட்கள் அவன் தன்னிடம் பேசாமல் இருப்பதையே தன்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லையே ஏதாவது காரணத்தினால் இவனை பிரிய நேர்ந்தால் எப்படி தாங்கிக் கொள்வாள் இத்தனை நாட்களாக மனதின் ஓரத்தில் ஒளிந்திருந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் மேலெலும்பி கொண்டு வர சுமித்ரா களைத்து போனாள் கணவன் பேசாமல் இருந்ததில் அவன் தன்னிடம் கயலோடு நகை கடைக்கு போனதை ஏன் மறைத்தான் என்ற கேள்வி எல்லாம் இரண்டாம் பட்சமாகி போனது அவனை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்ற யோசனை மட்டுமே மனம் முழுக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தது தன் மனதில் இருந்த பயங்களை பாதுகாப்பின்மையை கணவனிடம் பகிர்ந்து கொண்டால்தான் என்ன என்ற எண்ணம் முதன் முறையாக அவளுக்கு தோன்றியது அவளது பிரச்சனை புரிந்துவிட்டால் அவள் எடுத்த முடிவையும் அவன் புரிந்து கொள்ளக் கூடும் கணவனிடம் வெளிப்படையாக பேசுவது ஒன்று மட்டுமே பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்று முடிவு செய்து அவள் வீட்டுக்கு வந்தபோது ஒரு தபால் வந்திருந்தது கணவன் பெயருக்கு வந்த தபால் என்றாலும் நகைக்கடையில் இருந்து வந்த தபால் என்றதும் ஏதோ ஒரு உந்துதலில் அதை அவசரமாக பிரித்து படித்து பார்த்தவளின் இதயம் தாறுமாறாக துடிக்க ஆரம்பித்தது அந்த நகைக்கடையின் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு வரும் மாதத்தில் பத்து லட்சத்துக்கு மேல் நகை வாங்கி இருப்பவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு விழா நாளில் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அந்த கடிதம் அவள் மனதை போர்க்களமாக்கியது கையல் விழியோடு கடைக்கு போனதை மறைத்தான் என்று நினைத்தாலே அவளுக்கு நகை வாங்கி கொடுத்ததை மறைத்திருக்கிறானோ என்ற சந்தேகம் தோன்ற நிற்க முடியாமல் தள்ளாடியவள் தரையில் தோய்ந்து அமர்ந்தாள் இல்லை அப்படி இருக்காது என்று கலங்கிய மனதை கட்டுப்படுத்த முயன்றவளின் பார்வை மீண்டும் கடிதத்தில் படிந்தது கணவனின் பெயர் நகை வாங்கிய நாள் நகை வாங்கிய தொகை காசோலை எண் எல்லாம் சரியாக போடப்பட்டு 
நன்றி தெரிவித்தலோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த கடிதம் அவளது சந்தேகம் சரி என்பதை உறுதி செய்தது தோழிக்கு பத்து லட்சத்தில் நகை வாங்கி கொடுத்து விட்டு இங்கே தனக்கும் போனால் போகிறது என்று ஏதோ வாங்கி வந்திருக்கிறான் என்ற நினைப்பே கசக்க சுமித்ராவின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது வெறும் தோழிக்கு யாராவது இவ்வளவு உயர்ந்த பரிசு கொடுப்பார்களா என்ன தோழி மட்டுமா இல்லை அதற்கு மேல் சிந்திக்க மாட்டாமல் கண்களை இருக மூடியவளின் உடலும் இருக துவங்கியது நிறுவனம் வாங்க பத்து லட்சம் இல்லை என்று சில மாதங்கள் முன்பு கலங்கி இருந்தவனுக்கு இப்போது பத்து லட்சத்தில் நகை வாங்கி கொடுக்க முடிகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் தன் பயம் இப்போது உண்மையாகி விட்டதை உணர்ந்தவளுக்கு இதையும் வெடிப்பதை போல வழி எழ ஒரு கையால் நெஞ்சை அழுத்தி விட்டு கொண்டு உடலையும் மனதையும் ஒரு நிலைப்படுத்த முயன்றாள் இல்லை மனோகர் தப்பானவனாக இருக்க முடியாது இருக்கவே முடியாது என்று அதையே மனதில் உருப்போட்டு கொண்டே மெல்ல எழுந்து தங்கள் அறைக்கு வந்தவள் கணவன் தன் முக்கிய கோப்புகளை வைக்கும் அலமாரியின் சாவியை தேடினாள் உடனே அது கிடைத்துவிட எதையும் ஒழித்து வைக்கிற பழக்கம் இருந்தால் சாவியை அவளுக்கு இப்படி தெரியும்படி வைப்பானா என்ற எண்ணம் தந்த நம்பிக்கையோடு அவனது காசோலை புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தவளுக்கு கடிதத்தில் இருந்த காசோலை என்னும் புத்தகத்தில் கடைசியாக கிழிக்கப்பட்டிருந்த காசோலை என்னும் ஒன்று என்று புரிய சற்று முன் தோன்றிய நம்பிக்கை எவ்வளவு முட்டாள்தனம் என்று தோன்ற நம்பிக்கை எல்லாம் தளர்ந்து போய் கட்டிலில் அமர்ந்தாள் மனைவியிடம் பேசாத இந்த நான்கு நாட்களும் மனோகருக்கு நரகமாக இருந்தது தன்னிடம் இருந்து வெகு முக்கியமான விஷயத்தை மறைத்திருக்கிறாள் கேட்டாலும் சரியான விதத்தில் பதில் சொல்லவில்லை என்பது அவனுக்குள் கோபத்தை தூண்டி இருக்க மேற்கொண்டு ஏதாவது பேசினால் வார்த்தைகள் தடித்து விடுமோ என்று மௌனமாக இரண்டு நாட்கள் இருக்க முயன்றானை தவிர அவனால் மனைவியின் முகத்தை பார்க்காமல் பேசாமல் இருக்க இயலவில்லை தான் மட்டும் தவித்துக் கொண்டிருக்க அவள் தன்னுடைய பாராமுகத்தை சற்றும் சட்டை செய்யவில்லை என்பது அவனது கோபத்தை அதிகப்படுத்தி இருக்க அடுத்த இரண்டு நாட்களும் மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு மௌன விரதத்தை கடைபிடித்தான் ஆனால் மூன்றாம் நாளில் இருந்தே அவள் தன்னிடம் பேச முற்படுவதை கண்டு சின்ன சந்தோஷம் ஏற்பட்டாலும் அவளாக எவ்வளவு முக்கிய விஷயத்தை மறைத்ததற்கு காரணம் சொல்லும் வரை அவளிடம் பேசக்கூடாது என்று எண்ணிக்கொண்டே வீட்டுக்கு வந்தவனது வைராக்கியம் மனைவி வெறித்த பார்வையோடு கட்டலில் அமர்ந்திருப்பதை கண்ட பிறகு தூள் தூளாகி போனது மித்து என்னமா என்னடா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க என்னமா என்று மனைவியை பற்றி உழுக்கியவன் அவள் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து அவனிடம் இருந்து அன்னிச்சையாக விலகி அமர்ந்ததை கண்டதும் என்னாச்சு என்று கவலையுடன் விசாரித்தான் சற்று முன் தான் கண்டுபிடித்த விஷயங்கள் நினைவுக்கு வர சுமித்ராவின் கண்களில் ஒரு வழி தோன்றியது அதை கண்டதும் அவளது வழிகளை பொருட்படுத்தாமல் அவன் நெருங்கி அமர சட்டென்று எழுந்து நின்றவள் அவனிடம் நகைக்கடையில் இருந்து வந்த கடிதத்தை நீட்டினாள் குழப்பத்துடன் மனைவியை பார்த்துவிட்டு கடிதத்தை படித்தவன் முகம் மாறியது அவனது முக மாற்றமே அவளது சந்தேகத்தை உறுதி செய்துவிட ஒரு கசந்த முறுவல் தோன்றிய அடுத்த கணமே கண்கள் கரித்து கொண்டு வந்தது ஒரு பிடிவாதத்துடன் கண்ணீரை அடக்கியவள் அன்னைக்கு நான் ஏன் குழந்தை வேண்டாம் என்று மாத்திரை எடுக்கிறேன் என்று கேட்டீங்கல்ல என்று வினவ மனோகரின் குழப்பம் கூடியது இந்த மாதிரி ஒரு கேவலம் நடந்து நானும் நீங்களும் பிரிய நேர்ந்தால் குழந்தை கஷ்டப்பட வேண்டாம் என்றுதான் அந்த முடிவை எடுத்திருந்தேன் மனைவி சொன்னதும் மனோகரின் குழப்பம் அதிகரித்தது இருவரும் பிரிந்து விடுவார்கள் என்று ஏற்கனவே நினைத்திருந்தாளா ஆனால் ஏன் இப்போது பிரிவு ஏற்படும் அளவுக்கு என்ன நடந்தது ஒன்றும் புரியாமல் மனைவியை நோக்கியவனுக்கு மனைவி ஏதோ தவறாக புரிந்து கொண்டு இருக்கிறாள் என்று புரிந்தது மித்து என்ன ஆச்சு ஏன் ஏன் என்னென்னமோ பேசுற என்றான் இந்த நகை நீங்க கயல் விளக்கி வாங்கி கொடுத்தது தானே ஆமோதிப்பாக தலையை அசைத்தவன் அவள் கண்களில் வழி தெரியவும் மித்து நகைக்கு பணம் நான் தான் கொடுத்தேன் ஆனால் அது நான் அவளுக்கு தர வேண்டிய பணம் என்று அவசரமாக சொல்ல சுமித்ராவின் இதழ்களில் ஒரு இகழ்ச்சி புன்னகை தோன்றியது அதை கண்ட கணவனுக்கு ஏதோ விபரீதம் என்று புரிய இங்க பாரு நாம் முதலில் சொல்லி இருக்கணும் சொல்லாமல் விட்டது தப்புதான் எனக்கு பணம் வங்கியில் இருந்து வரலை என்றதும் கயல் அவளோட நகைகளை விற்று எனக்கு பணம் கொடுத்தாள் என்று வேகமாக சொன்னவன் மனைவியின் முகத்தில் நம்பிக்கை இன்மையோடு கோபத்தையும் காணவும் மித்துமா அமைதியா உட்காரு இதுதான் உண்மை என்று கெஞ்சும் குரலில் சொன்னான் போதும் என்று கை நீட்டி அவனை இடைமறித்து ஒரு பொய்யை மறக்க எத்தனை பொய் சொல்வீங்க என்னதான் நண்பனா இருந்தாலும் யார் பத்து லட்சம் மதிப்புள்ள நகையை விற்று பணம் தருவாங்க அதுக்கு அவங்க வீட்டில் எப்படி ஒத்துப்பாங்க என்னை முட்டால் என்றா நினைச்சீங்க என்று வெடித்தாள் மித்து பிளீஸ் உணர்ச்சி வசப்படாமல் நான் சொல்றத கேளு நான் சொல்றது உண்மை என்று அவளுக்கு புரிய வைக்க நினைத்தவன் 
அவளது தோலை பற்றி தன் பக்கம் இழுக்க வெறித்தனமாக அவனிடம் இருந்து விலகியவள் தொடாதீங்க என்று கத்திவிட்டு வேகமாக சென்று தன் பெட்டியில் தனது பொருட்களை அடுக்க துவங்கினாள் அவளது செய்கையின் விபரீதம் உரைக்க அவளது எச்சரிக்கையை மீறி அவளது கையை பற்றி தடுத்தவன் சுமித்ரா என்ன செய்யற என்றான் பார்த்தா தெரியல இங்க இருந்து போக போறேன் உங்க வாழ்க்கையில் இருந்தே போக போறேன் நீங்க நிம்மதியா சந்தோஷமா உங்க தோழி கயலுக்கு உங்க வருமானத்தை எல்லாம் எந்த தடையும் இல்லாமல் வாரி இறைக்கலாம் எல்லை மீறிய கோபத்தில் வார்த்தைகளை கொட்டிய மனைவியை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தவனுக்கு அப்போதுதான் அவள் தன்னையும் கயலையும் இணைத்து தவறாக பேசுகிறாள் என்பது உரைத்தது சுமித்ரா மைண்ட் யோர் வேர்ட்ஸ் என்று எச்சரித்தான் உண்மையை சொன்னால் கோபம் வருதா என்று பதிலுக்கு கோபமாக குழலை உயர்த்தியவளின் கையை பிடித்து கோபத்துடன் அழுத்தியவன் எது உண்மை என்ற போது அவன் கண்களில் கனல் தெரித்தது அந்த கேவலத்தை நான் என் வாயால வேற சொல்லணுமா என்றவள் அவனிடம் இருந்து தன் கையை உருவிக்கொள்ள முயல அது முடியாமல் போக அவனை கோபத்தோடு ஏறிட்டவள் என் கைய விடுங்க எனக்கு அறுவறுப்பா இருக்கு என்று வெறுப்புடன் சொல்ல மனோகரின் கை தானாக தளர்ந்தது சுமித்ரா சொல்றதை கேள் நீ நினைக்கிறது பேசுறது எல்லாமே தப்பு கோபத்தை அடக்கி கொண்டு அவன் பொறுமையாக பேச முயன்றான் ஆமா நான் நினைக்கிறது தப்பு பேசுறது தப்பு நடக்கிறது தப்பு நீங்களும் அந்த அவனும் செய்யறது மட்டும் சரி அப்படித்தானே மீண்டும் மீண்டும் அவள் கயலை இழுக்க அவனது பொறுமை பறந்தது இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை கையில பற்றி பேசின நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் என்று எச்சரித்தவனை ஏலனத்துடன் நோக்கியவள் இப்ப மட்டும் மனுஷனா இருக்கிறதா நினைப்பா ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு ஏற்கனவே கல்யாணமாகி குழந்தை இருக்கிற ஒரு பெண் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தவள் அவன் கை அவளை அடிக்க ஓங்கி இருப்பதை கண்டதும் உறைந்து நின்றாள் சி என்று அடிக்க ஓங்கிய கையை இறக்கியவன் யூ ஆர் மென்டலி சிக் ஒரு நல்ல குடும்ப சூழ்நிலையில் வளர்ந்திருந்தால் நட்பையும் உறவுகளையும் மதிக்க தெரிந்திருக்கும் உன்கிட்ட அதை எதிர்பார்க்க முடியாதுதான் என்று தன் ஆத்திரத்தையும் வெறுப்பையும் வார்த்தைகளில் கொட்டிவிட்டு அவள் முகத்தையும் பார்க்க விரும்பாதவனாக வேகமாக வெளியேறினான் அவன் சென்றதும் அவ்வளவு நேரம் உறுதியாக நிற்பதை போல காட்டிக் கொண்டிருந்த சுமித்ரா தொய்ந்து தரையிலேயே அமர்ந்தாள் கண்கள் அவளது கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கண்ணீரை பொழிந்து கொண்டு இருந்தன ஆமாம் அவன் சொன்னது உண்மைதான் ஒரு நல்ல குடும்ப சூழ்நிலை அவளுக்கு பெற்றோர் இடத்திலும் கிடைக்கவில்லை திருமண வாழ்விலும் கிடைக்கவில்லை அவளது அதிர்ஷ்டம் அவ்வளவுதான் அவன் தவறை செய்துவிட்டு அவள் மேல் குற்றம் சுமத்தி விட்டு போனது மேலும் கோபத்தை கிளறினாலும் நடந்ததெல்லாம் கெட்ட கனவாக இருக்க கூடாதா என்ற நப்பாசையும் கூடவே எழுந்தது நடந்தது எதுவும் கனவில்லை நிஜம் என்பதை கீழே இருந்த கடிதம் எடுத்து சொல்ல கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு எழுந்தவள் வேகமாக தனது பொருட்களை எடுத்து வைத்து கொண்டு ஒரு முடிவுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறினாள் அத்தியாயம் பதினேழு மனோகர் மொட்டை மாடியில் நின்று வான்வெளியை வெறித்து கொண்டு இருந்தான் சில்லென்ற காற்று அவன் கோபத்தை குறக்க முயல்வது போல அவனை தழுவி சென்றது ஆனால் எதையும் உணரும் நிலையில் அவன் இல்லை சிறு வயதில் இருந்து பெண்களை மதிக்க வேண்டும் என்ற அன்னையின் அறிவுரையை கேட்டு வளர்ந்தவன் அவன் தாய் தங்கை தோழி கூட படித்தவர்கள் வேலை செய்யும் பெண்கள் என்று அனைவரிடமும் கேலியாக பேசுவானை தவிர அவர்களை மட்டம் தட்டும் வகையிலோ மரியாதை குறைவாக இதுவரை நடந்ததே இல்லை அப்படிப்பட்டவனை மனைவியை அடிக்க கை பொங்க வைத்து விட்டாளே அவன் மனைவி எவ்வளவு கேவலமாக அவனை பேசிவிட்டாள் அவனை மட்டும் பேசியிருந்தால் கூட அவனால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியும் ஆனால் கயல்வெளியோடு தன்னை அவள் தவறாக இணைத்து பேசியதை நினைக்க நினைக்க அவன் நெஞ்சம் குமுறியது அவனது மனைவிக்கு அவன் மேல் அவ்வளவு கீழ்த்தரமான அபிப்பிராயமா இத்தனை நாளும் கயல்வெளியுடன் ஆன தனது நட்பை இந்த மாதிரி எண்ணத்தில் தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாளா ஒரு நாள் கூட அவள் மனதில் இப்படி ஒரு சந்தேகம் இருந்ததை அவன் உணரக்கூட இல்லையே மனைவி தன்னுடைய மனம் ஒருமித்து வாழ ஆரம்பித்து விட்டாள் என்று அவனது நம்பிக்கை அவள் குழந்தை பிறப்பை தன்னிடம் கலந்தாலோசிக்காமல் தடுத்து கொண்டு இருக்கிறாள் என்று தெரிய வந்த போது ஆட்டம் காண வைத்தது இப்போது மனைவியின் குற்றச்சாற்று அந்த நம்பிக்கையே அவனது கற்பனை என்று ஆணியில் அறைந்த மாதிரி உறுதியாக சொன்னது மனைவியின் குற்றச்சாட்டு மீண்டும் காதுகளில் எதிரொலிக்க அவள் சொன்னபோது உண்டான அதே வழி மனதில் சற்றும் குறையாமல் இப்போதும் எழ கண்களை இருக மூடியவன் கண்களில் கண்ணீர் சுரந்தது ஒரு கடிதம் தன்னை குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்ற ஒரே ஒரு கடிதம் போதுமானதாக இருந்ததா அவளுக்கு என்ற எண்ணம் மீண்டும் மீண்டும் நெஞ்சை வலிக்க செய்ய வெகு நேரம் நின்று கொண்டிருந்ததால் வந்த கால்வழியை கூட உணராமல் நின்று கொண்டே இருந்தான் கீழே இறங்கி வீட்டுக்கு செல்ல மனம் வரவில்லை 
வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்திருந்தால் இன்னும் என்னென்ன பேசி இருப்பானோ வாக்குவாதம் வளர்ந்து அவளை அடித்து விடுவோமோ என்ற பயத்தால் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மொட்டை மாடிக்கு வந்து விட்டான் மனைவியின் சந்தேகத்துக்கு காரணம் அந்த நகை விஷயம் மட்டும்தான் என்றால் அவனிடம் அவளது சந்தேகம் தவறு என்று நிரூபிப்பதற்கு சான்று இருக்கிறது ஆனால் அவளே தான் மீண்டும் இந்த பேச்சை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இவனாக போய் அவளது சந்தேகத்தை தீர்க்கும் முயற்சியில் இறங்க போவதில்லை என்ற முடிவோடு மனோகர் சிறிது நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு வந்தான் வீட்டுக்குள் நுழைந்தவனது நெஞ்சம் வீட்டுக்குள் நிலவிய அசாத்திய நிசப்தத்தில் அதிர்ந்தது வேகமாக படுக்கை அறையின் உள்ளே சென்றவன் அங்கே மனைவியை காணவில்லை என்றதும் வேகமாக வீடு முழுக்க அவளை தேடினான் சட்டென்று அவள் தன் பொருட்களை வைத்துக் கொண்டிருந்த பெட்டி நினைவுக்கு வர வேகமாக மீண்டும் படுக்கை அறைக்குள் நுழைந்தவன் அலமாரியை திறந்து பார்த்தான் அவளது பொருட்களில் பாதி இல்லை ஒரு கோபத்தில் வீட்டை விட்டு போகிறேன் என்று சொல்கிறாள் என்று நினைத்தானே உண்மையிலேயே கிளம்பி விட்டாளா நேரத்தை பார்த்ததும் சட்டென்று மனதில் ஒரு பயம் சூழ அவளது கைபேசிக்கு அழைத்தான் கைபேசி அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது நெஞ்சம் படப்படக்க சதாசிவத்தை அழைத்தான் முதல் மணியிலேயே அழைப்பை எடுத்தவரிடம் தாத்தா சுமித்ரா அங்க வந்தாளா என்று பதட்டத்துடன் விசாரித்தான் ஆமா மனோ என்ன நடந்துச்சு அவள் வந்ததில் இருந்து எதுவும் பேசலை எதுவும் கேட்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவள் அறைக்குள் போய் அடைந்து கிட்டாள் உனக்கு கூப்பிட்டால் நீ போனை எடுக்கவே இல்லை என்ன ஆச்சுப்பா பெரியவர் வருத்தத்துடன் வினவ மனைவி பத்திரமாக இருக்கிறாள் என்ற நினைப்பு படப்படப்பை நீக்கிவிட அவள் தனது தாத்தாவிடம் எதுவும் சொல்லவில்லை என்பதும் ஓரளவு நிம்மதியை தர தற்காலிகமாக தன் பிரச்சனையை ஓரம் கட்டியவன் சதாசிவத்தின் கவலையை போக்கும் வேளையில் இறங்கினான் சின்ன சண்டை தாத்தா நான் கோபித்து கொண்டு வெளியே போயிட்டேன் அவள் கிளம்பி அங்க வந்துட்டா சரியாகிடும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க மனோ உண்மையிலேயே சின்ன சண்டை தானா அதுக்கு எதுக்கு சுமி அவ்வளவு பெரிய பெட்டியோட வந்திருக்கா எனக்கெனவோ மனசு சஞ்சலமா இருக்கு என்ற சதாசிவத்தின் கவலை அவனுக்கும் அவனது பிரச்சனை பெரிதுதான் என்பதை எடுத்துரைக்க அதான் சொல்றேனே தாத்தா பெருசா எதுவும் இல்ல நீங்க ரொம்ப கவலைப்படாமல் போய் தூங்குங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவனும் படுக்கையில் விழுந்தான் இன்று உறக்கம் வருமா என்று தெரியவில்லை கொலை குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு கூட அவரது நியாயத்தை எடுத்து சொல்ல வாய்ப்பு வழங்கப்படும் ஆனால் அவன் மனைவி குற்றம் சாட்டிய கையோடு அவளே தீர்ப்பையும் வழங்கிவிட்டு கிளம்பி விட்டாள் சதாசிவத்துக்காகத்தான் திருமணத்துக்கு மனைவி சம்மதித்தாள் என்பது அவனுக்கு தெரியும் இப்போது அவளது இந்த மாதிரியான வருகை அவரை கவலைக்குள்ளாக்கும் என்று தெரிந்தும் கிளம்பி இருக்கிறாள் என்றால் அவளுக்கு இங்கே மீண்டும் வருவதற்கான எண்ணமே இல்லை என்றுதானே அர்த்தம் தன் கண்டுபிடிப்பு மனதின் வழியை மேலும் அதிகப்படுத்த அந்த எண்ணத்தை ஒதுக்க முயன்றவன் கண்களை இறுக மூடி உறங்க முயன்றான் சுமித்ராவின் மனம் கொந்தளித்துக் கொண்டு இருந்தது ஏதோ ஒரு வேகத்தில் கிளம்ப வேண்டும் என்று தாத்தாவின் வீட்டுக்கு வந்து விட்டாலும் தன்னை பார்த்ததும் அவரது அதிர்ச்சியும் அதனை தொடர்ந்து கேள்விகளும் சுமித்ராவை கலங்க வைத்திருந்தன அவள் தாத்தாவுக்காக திருமணம் செய்து கொண்டவள்தான் ஆனால் சுய மரியாதை இழந்து கணவனின் துரோகத்தை சகித்துக் கொண்டு அவளால் தாத்தாவின் சந்தோஷத்துக்காக இந்த திருமண பந்தத்தை தொடர முடியாது என்பதில் அவள் உறுதியாக இருந்தாள் அவர் மனோகரை பற்றி விசாரித்ததும் நீங்கள் கொண்டு வந்த மாப்பிள்ளையின் லட்சணம் இதுதான் என்று சொல்லிவிட துடித்த நாவை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள அவள் மிகவும் போராட வேண்டி இருந்தது ஒரே நாளில் அந்த பெரியவருக்கு எவ்வளவு அதிர்ச்சிகளை கொடுப்பது அப்படியே அவள் சொன்னாலும் கூட அவன் மேல் அளவு கடந்த மதிப்பும் அன்பும் வைத்திருக்கும் சதாசிவம் அதை நம்பிவிடப் போவதில்லை சுமித்ரா தவறாக நினைக்கிறாள் என்று இவளைத்தான் சமாதானப்படுத்த முயற்சிப்பார் இப்போது அறிவுரைகளை கேட்கும் மனநிலையில் அவள் இல்லை தன் அறைக்கு வந்து படுக்கையில் விழுந்து கண்களை மூடியவள் மனக்கண்ணில் மனோகர் கடும் கோபத்துடன் அவளை அடிக்க கையை ஓங்கிய காட்சி வளம் வர அவள் உடல் இப்போதும் அதிர்ந்தது சிறு வயதில் இருந்து எத்தனை புறக்கணிப்புகளை சந்தித்து இருந்தாலும் யாரும் அவளை பார்த்து இப்படி கை நீட்டியதில்லை தவறெல்லாம் அவன் பக்கம் இருக்க அதை மறைப்பதற்கு தன்மேல் குற்றம் சொன்ன கணவனை நினைக்கையில் அவளுக்கு கோபம் கூடியது அடுத்த கணமே இத்தனை நாட்களாக தன்னிடம் அன்பாக இருந்ததெல்லாம் நடிப்பா என்ற கேள்வி எழ அவளையும் மீறி கண்கள் கலங்கியது போதும் இந்த அழகையினால் எந்த பலனும் இல்லை என்று கண்களை அழுந்த துடைத்தவள் உறங்க முயற்சி செய்தாள் அவளது கண்ணீர் அவ்வளவு சீக்கிரம் நிற்கக்கூடியதில்லை என்று அவளுக்கு அப்போது தெரிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினெட்டு காலையில் கண்விழித்த சுமித்ராவுக்கு முதலில் ஒன்றும் புரியவில்லை எழுந்து அமர்ந்து ஒரு நொடி தன்னையும் அறியாமல் கணவனை தேடியவளின் மனதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேற்று நடந்ததெல்லாம் நினைவுக்கு வர சட்டென்று நெஞ்சில் பாரம் ஏறியது 
மீண்டும் படுக்கையில் சாய்ந்தவளுக்கு எதையோ இழந்ததைப் போல நெஞ்சம் பதறி தவித்தது கடவுளே இந்த தவிப்பு என்றாவது என்னை விட்டு நீங்குமா என்று கேள்வியுடன் படுத்திருந்தவளுக்கு பதில்தான் கிடைக்கவில்லை கதவை தட்டும் ஒளி கேட்டு மெல்ல எழுந்து வந்து கதவை திறந்தாள் தாத்தாவின் கவலை நிறந்த முகத்தை கண்டதும் தவிப்பு கூடியது தன்னால் இவருக்கும் அல்லவா வேதனை தவறு செய்தவன் மனோகர் அவனால் எதற்கு இவருக்கு வேதனை சட்டென்று ஏதோ தோன்ற தாத்தாவை பார்த்து லேசாக புன்னகைத்தவள் என்ன தாத்தா நேற்றெல்லாம் தூங்கலையா கண்ணெல்லாம் செவந்திருக்கு என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தாள் பேத்தியின் புன்னகை ஓரளவு நம்பிக்கையை கொடுக்க என்னமா செய்யறது என் பேத்தி என்ன ஏதுன்னு சொல்லாமல் திடீர்னு பெட்டிய தூக்கிட்டு வந்து நிற்கிறாள் என்னென்னு கேட்டாலும் எதுவும் சொல்லவில்லை என்றால் இந்த கிழவனுக்கு பயமா இருக்காதா என்று அவரும் புன்னகையுடனே விசாரணையை ஆரம்பித்தார் தாத்தாவின் விசாரணை பேத்திக்கு புரியாமல் இல்லை சொல்லாமல் கொள்ளாமல் நான் இங்கே வரக்கூடாதா என்று உரிமையுடன் அவரை கேட்டார் தாராளமா வரலாமா ஆனால் இப்படி கண்ணீரோடு வந்து நிற்கும் போது பயம் வரத்தானே செய்யும் தாத்தாவும் பிடிவாதமாக தான் அவளது பதிலுக்கு காத்திருப்பதை உணர்த்தினார் ஒண்ணுமில்ல தாத்தா ஒரு சின்ன சண்டை அதான் கோபத்துல வந்துட்டேன் என்று பட்டும் படாமல் பதில் சொன்னவள் நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் என்று வேகமாக நகர்ந்தாள் காலை உணவு முடியும் வரை அமைதியாக இருந்த சதாசிவம் கோபத்தில் வந்துட்ட சரி ஆனால் இப்படி மனோவிடம் கூட சொல்லாமல் வரலாமா சுமிமா நேற்று மனோகர் ரொம்ப பதட்டமா என்கிட்ட விசாரிச்சார் என்று பொறுமையாக சொல்ல சட்டென்று நிமிர்ந்து சுமித்ராவின் நெஞ்சும் கோபத்தில் குமரியது அவன் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டு எங்கே வேண்டுமானாலும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் போகலாம் இவள் மட்டும் அவன் வரும் வரை காத்திருந்து சொல்லிவிட்டு போக வேண்டுமா தாத்தாவிடம் பதட்டமாக விசாரித்தானோமே எக்கேடு கெட்டு எங்கே போனால் என்ன என்று விடாமல் ஏன் கேட்கிறான் அவனுக்கு அக்கறை இருக்கிறது என்று நான் நினைத்து கொள்ள வேண்டுமா தாத்தாவிடம் அவள் மேல்தான் தவறு என்று சுட்டி காட்டுகிறானா ஏன் மனைவி கோபமா இருக்கிறாள் என்று சொல்ல வேண்டியதுதானே ஹம் எப்படி சொல்வான் தவறு அவன் மேல் அளவா இருக்கிறது சதாசிவம் தன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தவள் தன் யோசனையில் இருந்து மீண்டாள் கிளம்பும் போது சொல்லலையே தவிர நான் போறேன் என்று முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் என்று அவரது கண்களை சந்திக்காமல் சொன்னவள் நான் ஆபீஸ் போகணும் தாத்தா நேரமாகுது என்று அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் இப்போதைக்கு பேத்தி எதுவும் சொல்ல போவதில்லை என்று சதாசிவத்துக்கு புரிந்தது இருவரும் சொல்வது போல சின்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களே அதை தீர்த்து கொள்வதே நல்லது என்று நினைத்து கொண்டார் இன்னைக்கு கோவிலில் சதாசிவம் தாத்தாவை பார்த்தேன் தயல்வெளி சொன்னதும் சட்டென்று அவளை நிமிர்ந்து பார்த்த மனோகரின் கண்களில் மாட்டிக்கொண்டோம் என்ற தவிப்பு தெரிவதை கயல்வெளி கண்டு கொண்டாள் அவனை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் பார்வையை தாங்க முடியாமல் மனோகர் கண்களை தலைத்து கொண்டான் பொத்தென்று அவன் அருகில் இருந்த நாற்காலில் அமர்ந்த கயல்வெளி சார் ரொம்ப பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டீங்க போல இருக்கு என்று கோபத்துடன் சொல்ல மனோகர் அமைதியாக இருந்தான் அத்தைக்கு தெரியுமா அவன் மௌனமே இல்லை என்று சொல்லிவிட ஒரு வாரம் ஒரு வாரமா என்கிட்ட எதுவும் சொல்லல அத்தைக்கும் தெரியாது நீ அவ்வளவு அழுத்துக்காரனாடா என்று அங்கலாய்ப்புடன் சொன்னவள் அப்படி என்ன கோபம் அவளை வீட்டை விட்டு அனுப்புகிற அளவுக்கு என்ற போது குரலில் அடக்கப்பட்ட கோபம் தெரிந்தது முதல் முறையாக மனோகர் வாயை திறந்தான் நான் ஒன்னும் அனுப்பல அவளே தான் போனாள் ஓ சாரும் ஒரு வாரம் ஆகியும் கூப்பிடல பேச்சுலர் லைஃப என்ஜாய் செய்யறீங்களோ பரிகாசத்துடன் கேட்டவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் நான் கூப்பிட மாட்டேன் அவளே தானே போனால் அவளே தான் வரணும் என்ற போது அவனது குரலில் இருந்த அழுத்தம் கயல் வழியை திகைக்க வைத்தது அவனையே உறுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அவன் அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்ல விருப்பமில்லை என்றதும் உனக்கு எங்கிருந்துடா இவ்வளவு ஈகோ வந்தது உன்னை விட்டால் அவளுக்கு வேற யாருடா இருக்கா எனக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாது ஒருவேளை தப்பு அவள் மேலேயே இருந்தாலும் இப்படி அவளை வீட்டை விட்டு போக விடலாமா என்று ஆதங்கமும் கோபமும் நிறைந்த குரலில் கேட்டதும் மனோகருக்கு சுமித்ராவின் கயல்வெளி மீதான குற்றச்சாட்டு நினைவு வந்து மனம் வலித்தது இப்படி ஊமை கூட்டான் மாதிரி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் மரியாதையா இப்பவே போய் அவளை கூட்டிட்டு வா அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள என்ன சண்டை வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் பதில் சொல்லாமல் மனோகர் கையில் இருந்த வேலையில் இறங்கிவிட கயல் விழுக்கி கோபம் அதிகரித்தது நீ போக போறியா இல்ல நான் போகட்டா மிரட்டும் துணியில் கயல் கேட்டதும் நீ போக கூடாது என்று வேகமாக அவனிடமிருந்து பதில் வந்தது நீயும் போக மாட்ட நானும் போக கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் விடாமல் கயல் கேட்டதும் விடே கயல் அவளே வருவாள் என்று சளிப்புடன் பேச்சை முடிக்க முயன்றவனின் முயற்சி பழிக்கவில்லை தாத்தா சொல்றத பார்த்தால் அவளா வரமாட்டாள் போலிருக்கே நீயும் அடம் பிடிச்சா எப்படிடா என்றவள் அவன் பதில் சொல்லாமல் இருக்கவும் 
நான் போகத்தான் போறேன் என்றாள் பிடிவாதம் பிடித்தவளை நிமிர்ந்து பார்த்து முறைத்தவன் போக கூடாது என்று சொல்ற நில நீ போக கூடாது என்றான் அழுத்தத்துடன் அவளும் அதே அழுத்தத்துடன் அப்போ நீ போ என்றாள் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அவளைத்தான் போனால் அவளைத்தான் வரணும் நானும் போக மாட்டேன் நீயும் போக கூடாது வெங்காயம் இவன் பெரிய இவரு முன்னாடியே சொல்லிட்டாராம் இதத்தான் உன் முடிவா நான் அவளை பார்க்க போகத்தான் போறேன் இதுதான் என்னோட முடிவு கேட்டுக்கோ பிடிவாதம் பிடித்தவளை என்ன சொல்லி நிறுத்துவது என்று வேகமாக யோசித்த மனோகர் இது என்னோட சொந்த விஷயம் நீ தலையிடாத என்று குரலில் கோபம் காட்டி ஒரு கணம் திகைத்து வெளித்த கயல்வெளி போடா முட்டாள் நீ இப்படி சொன்னா நான் போக மாட்டேன் என்று நினைச்சியா நான் போகத்தான் போறேன் என்றார் நீ என் பேச்சை மீறி போனால் உனக்கும் எனக்கும் இடையே இருக்கும் நட்பு இன்னையோடு முறிந்துவிடும் கோபமாக சொல்லிவிட்டு மீண்டும் தன் வேலையில் இறங்கியவனை நம்ப முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கயல்வெளி அவனது வார்த்தைகளை அவள் மனதை காயப்படுத்த போதுமானதா இருக்க அவன் குரலில் இருந்த தீவிரமும் சொல்லக்கூடாத வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு அது அவளை பாதித்திருக்குமே என்ற அக்கறை சிறிதும் இல்லாமல் அலட்சியமாக இருந்த விதமும் கயலின் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைத்தது கண்ணீர் பார்வையை மறைக்க அவனையே சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அவன் நிமிர்ந்தும் பாராமல் இருப்பதை கண்டதும் வேகமாக அறையில் இருந்து வெளியேறினாள் அவள் சென்றதும் அதுவரை பிடித்து வைத்திருந்த மூச்சை இழுத்து விட்ட மனோகர் தன் இரு கரங்களையும் தலையில் வைத்து அழுத்தினான் என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டான் சுமித்ராவை பார்க்க போக விடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் என்று புரிந்தது அவனுக்கே வலித்தது என்றால் கயலுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் பெரிதாக அதட்டி உரட்டி பேசுவாளை தவிர அவளுக்கு மென்மையான மனது என்று அவனுக்கு தெரியும் தன் வார்த்தைகள் அவளை காயப்படுத்தி இருக்கும் என்பதை உணர்ந்தவனுக்கு தான் அந்த அப்படி சொல்லவில்லை என்றால் அவள் சுமித்ராவை பார்க்க போவாள் என்பது நிச்சயம் அங்கே அவளுக்கு இதைவிட பெரியதாய் மனதை வலிக்க செய்யும் வார்த்தைகள் காத்திருக்குமே அதை அவளால் நிச்சயம் தாங்க முடியாது இதற்கு மேல் இங்கே உட்கார்ந்திருந்தால் பைத்தியம் பிடிக்கும் என்று நினைத்தவனாக அவன் தன் அறையை விட்டு வெளியே வந்தபோது கயல் விழி கண்ணீருடன் கைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருப்பது கண்ணில் பட்டது சந்திரவுடன் தான் பேசி கொண்டு இருப்பாள் தன்னை பற்றி புகார் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பாள் என்று வருத்தத்துடன் நினைத்தவன் அவளை சமாதானப்படுத்த தன்னால் இப்போது இயலாது என்ற எண்ணத்துடன் வேகமாக வெளியேறினான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது முதல் நாள் கண்ணீரோடு வந்தவள் அடுத்த நாளில் இயல்பாக இருப்பது போல காட்டிக் கொண்டாலும் சுமித்ராவின் மனம் கலங்கி இருக்கிறது என்பதை சதாசிவத்தால் உணர முடிந்தது சிறு வயதில் இருந்தே அதிகம் பேசுபவள் இல்லை ஒரு வருடம் முன்பு சதாசிவம் அவளோடு வந்து வசிக்க ஆரம்பித்த பிறகு கொஞ்சம் அவரோடு வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பித்திருந்தாள் அப்போதெல்லாம் இத்தனை காலம் இந்த பெண்ணை தனிமையில் விட்டுவிட்டோமே என்று அவரும் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார் வேலைக்கு போவதும் வருவதுமாக இருந்தவள் மறந்தும் கூட மனோகர் பற்றிய பேச்சை எடுப்பதில்லை இவராக அவனை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாலும் பேச்சை மாற்றிவிடுகிறாள் இல்லை என்றால் அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து விடுகிறாள் சின்ன பிரச்சனைதான் சரியாகிவிடும் என்று சொன்ன மனோகரும் அதன் பிறகு அவரை அழைத்து பேசவில்லை ஏதோ நடந்திருக்கிறது ஆனால் இருவருமே அதை பற்றி அடுத்தவரிடம் பேச விரும்பவில்லை என்று கோவிலில் கயல் வழியை பார்த்து பேசிய போது அவளுக்கு விஷயமே தெரியாது என்பதை தெரிந்து கொண்டார் மனோகருக்கும் கயல் வழிக்கும் இடையில் இருக்கும் நட்பு அவரும் அறிந்ததே அவளுக்கே விஷயம் தெரியவில்லை என்றால் மனோகர் தன்னிடம் பேசுவான் என்று எதிர்பார்ப்பது சரியில்லை என்று நினைத்தாலும் இருவரின் மௌனமும் அவரை கவலை அடைய வைத்தது பிரச்சனை என்னவென்று தெரிந்தால் சமாதானம் செய்ய முடியலாம் இருவரும் இப்படி அமைதியாக இருந்தால் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் குழம்பிக் கொண்டிருந்தவர் இதற்கு மேல் சும்மா இருக்க கூடாது இன்று சுமித்ரா வந்ததும் பேச வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் அன்று சுமித்ரா வீட்டுக்கு வரவே எட்டரை மணி ஆகிவிட்டது முதலில் அவள் சாப்பிடட்டும் பிறகு பேசிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவர் அவளுக்கு உணவு கொண்டு வந்து கொடுத்தார் தாத்தா தன்னையே கூர்பார்வையுடன் பார்த்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்த சுமித்ராவுக்கு அவர் தன்னிடம் பேச விரும்புகிறார் என்று புரிந்தது ரொம்ப நாள் விஷயத்தை தள்ளி போட முடியாது என்று புரிந்தாலும் என்னவென்று சொல்வாள் அவள் கணவனை பிரிய வேண்டும் என்று அவள் எடுத்திருக்கும் முடிவை அவர் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கொள்ள போவதில்லை என்பது மட்டும் நிச்சயம் முடிவு எடுத்து விட்டாலுமே அதை பற்றி நினைக்கும் போது அவள் மனமே பதறி போகையில் அவருக்கு அது பெரும் அதிர்ச்சியாகத்தான் இருக்க போகிறது கடவுளே எனக்கு சக்தியை கொடு சுமிமா நீ உனக்கு மனோக்கு என்ன பிரச்சனை என்று சொல்ல வேண்டாம் அது உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் ஆனால் இப்படி எத்தனை நாள் உன் வீட்டுக்கு போகாமல் அவரோட பேசாமல் இருக்க போற இப்படியே இருந்தால் பிரச்சனை தீர்ந்துடுமா உட்கார்ந்து பேசினால் தானே எந்த பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் பொறுமையாக சதாசிவன் சொல்ல அவர் அமர்ந்திருந்த நாற்காலின் அருகே அமர்ந்து அவர் மடிமில் தலை சாய்த்து கொண்ட சுமித்ராவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது சுமிமா என்ன இது 
எதுக்கு பாலர என்று பதறியவர் என்னமா என்னதான் பிரச்சனை என்றார் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் கல்யாணமே வேண்டாம் என்று சொன்னேனை தாத்தா என்னை அப்படியே விட்டிருக்க கூடாதா ரொம்ப சந்தோஷமா இல்லை என்றாலும் நிம்மதியா இருந்திருப்பேனே இப்போ இந்த மாதிரி தவிப்பும் நெஞ்சை அரைக்கிற வேதனையும் இருந்திருக்காதே இப்பவே என்னால் தாங்க முடியலையே இன்னும் மீதி காலம் எப்படி இருக்க போறேன் என்று கதறி அழுதவளை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தவர் இந்த ஒரு வாரமாக அவள் மனதில் அழுத்தி வைத்திருக்கும் கண்ணீர் எல்லாம் இப்போது வெளி வருகிறதோ என்று எண்ணினார் ஒன்றும் பேசாமல் அவர் அவளது தலையை ஆதூரத்துடன் கோத சும்மா இருந்த குழந்தை கையில் இனிப்பை கொடுத்துட்டு அது ஆசையாய் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது பறித்து கொண்ட மாதிரி இருக்கு தாத்தா அவர் கூட இனிமேல் என்னால வாழ முடியாது தாத்தா ஆனா அத நினைச்சாலே எனக்கு எனக்கு என்னால மூச்சு கூட விட முடியல தாத்தா கொடுமையா இருக்கு தாத்தா நான் என்ன செய்வேன் என்று கண்களில் தவிப்புடன் வினவியவளை பார்த்து அவரது அதிர்ச்சி எல்லை மீறியது கடவுளே என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் அப்படி என்ன பிரச்சனை அதையே அவளிடம் அவர் வினவ பிளீஸ் தாத்தா அத பற்றி மட்டும் என்கிட்ட எதுவும் கேட்காதீங்க என் முடிவு இறுதியான முடிவு நீங்க அவர்கிட்டே எதுவும் பேசக்கூடாது மீறி பேசினால் நான் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் என்று உறுதியாக சொன்னவளை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தவர் என்ன வார்த்தை சொல்றமா என்று பதறினார் சாரி தாத்தா உங்களை வருத்தப்பட வைக்கிறதுக்கோ அதை சொல்லல நான் என் முடிவில் உறுதியா இருப்பதை உணர்த்தத்தான் அப்படி சொன்னேன் என்றவள் கண்களை அழுந்த துடைத்து கொண்டாள் பிளீஸ் தாத்தா இதுக்கு மேல எதுவும் கேட்காதீங்க இனிமேல் எதுவும் பேச எனக்கு மனசு தெம்பிள்ளை என்று சொன்னவள் தளர்ந்த நடையுடன் உள்ளே செல்ல சதாசிவம் வாயடைத்து போய் அமர்ந்திருந்தார் பேத்தியின் பேச்சில் இருந்த அவருக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் தெளிவாக புரிந்தன ஒன்று பேத்தி தன் கணவனை பெரிய முடிவை எடுத்து விட்டாள் இரண்டு அந்த முடிவு அவளுக்கு நிச்சயம் எளிதாக இருக்க போவது இல்லை அவளே சொன்னது போல் கணவனை பிரிந்த பிறகு அவள் நிம்மதியாக இருக்க போவது இல்லை அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் இந்த விஷயத்தில் ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்க போவது இல்லை சதாசிவம் பிரச்சனையை எந்த வழியில் அணுகுவது என்று யோசித்து கொண்டிருந்த போது கயல்வெளி சுமித்ராவை பார்க்க வீட்டுக்கு வந்தாள் வாமா கயல் உன் கூட தான் பேசணும் என்று நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மனம் உன்கிட்ட ஏதாவது சொன்னாரா என்று ஆவலுடன் விசாரித்தார் இல்ல தாத்தா ரெண்டு நாள் முன்னாடி உங்களை பார்த்தேன் என்று அவன் கிட்ட சொன்னபோது கூட அவன் எதுவும் பேசலை சுமித்ராவை கூட்டிட்டு வா என்று சொன்னதற்கு கூட அவளைத்தான் போனால் அவளைத்தான் வரணும் என்று பிடிவாதமா சொல்றான் மனோவை இவ்வளவு பிடிவாதமா நான் பார்த்ததே இல்லை நான் போறேன் என்று சொன்னதற்கு கூட நீ போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் அப்படியும் நான் போவேன் என்று பிடிவாதம் பிடிச்சேன் ஆனால் அவன் என்று நிறுத்தியவள் சற்று இடைவெளி விட்டு மனோகர் சொன்னதை சொன்ன போது அவளது குரல் கலங்கி இருந்தது சதாசிவமும் மனோகர் சொன்னதை கேட்டு கலங்கி போனார் இப்படி சொல்றவன் கிட்ட போய் என்ன விசாரிக்கிறது தாத்தா ஆனால் எனக்கு ரெண்டு நாளா எந்த வேலையும் ஓட மாட்டேங்குது அதான் அவன் பேச்சை மீறி சுமித்ரா கிட்ட பேசலாம்னு வந்தேன் கதவர்கள் நின்று கொண்டு கயல்வெளியும் சதாசிவமும் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சுமித்ராவுக்கும் மனோகர் கயல்வெளியிடம் சொன்னதாக சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டதும் கோபம் தோன்றியது நானே வர வேண்டுமாமா அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் காத்திருக்க வேண்டியதுதான் என்று ஏலனமாக நினைக்கும் போதே அவன் அப்படி சொல்லியும் கூட கயல்வெளி வந்திருப்பது ஆச்சரியத்தை தந்தது உள்ளே வந்தவளை கண்டதும் எழுந்து நின்ற கயல்வெளி எப்படி இருக்க சுமி என்று அன்புடன் விசாரிக்க உள்ளுக்குள் கோபம் இருந்தாலும் சுமித்ராவால் அந்த அன்பான விசாரிப்பை புறக்கணிக்க இயலவில்லை நல்லா இருக்கேன் என்று முணுமுணுத்தாள் நீ பேசுமா என்று சதாசிவம் வாசலுக்கு சென்றுவிட சுமித்ராவின் அருகில் வந்து அமர்ந்த கயல்வெளி இங்க பாரு சுமி உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று நான் கேட்க போறதில்லை ஆனால் இப்படி பிரச்சனையை பேசி தீர்க்காமல் பெருசா செய்யாதீங்கன்னு சொல்லத்தான் வந்தேன் மனோ ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கான் யாராவது ஒருத்தர் பிடிவாதத்தை விட்டு விட்டு பேசினால் தானே தீர்வு கிடைக்கும் உன் தாத்தா வைப்பார் எவ்வளவு வருத்தமா இருக்கார் மனோவின் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது என்றால் அவங்களும் வருத்தப்படுவாங்க என்று சொல்ல சுமித்ரா அமைதியாக இருந்தாள் ஜாடி கேற்ற மூடி என்று மனதுக்குள் நினைத்து கேள்விழி அதையெல்லாம் விடுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு சந்தோஷமா இருக்கீங்க இந்த பத்து நாளும் மனமுகத்தை பார்க்க முடியல நீயும் அப்படித்தான் இருக்க விட்டு கொடுத்து போறதால யாரும் குறைந்து போயிட மாட்டாங்க மனம் பிடிவாதமா இருக்கான் ஆனால் நீ வந்து பேசினால் சரியாகிடுவான் பிளீஸ் சுமி பிடிவாதம் பிடிச்சு ரெண்டு பேரும் இப்படி வாழ்க்கையை வீணடிக்காதீங்க என்று அறிவுரையாக இல்லாமல் வேண்டுகோளாக சொல்ல சுமித்ராவின் மௌனம் நீண்டது ஒரு பெருமூச்சுடன் சுமித்ராவை நோக்கிய கயல்வெளி யோசிச்சு நல்ல முடிவா எடுசுமி என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் அத்தியாயம் இருபது 
என்ன மனோ தினமும் வேலையை விட்டு வீட்டுக்கு லேட்டா வந்தால் சுமி எவ்வளவு நேரம் தான் தனியா கொட்ட கொட்டுன்னு உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாள் வேலை முக்கியம்தான் அதே மாதிரி குடும்பத்துக்கும் நேரம் செலவு செய்யறதும் முக்கியம்தான் புரியுதா மருமகள் மேல் கொண்ட அக்கறையில் தன்னை அதட்டிய தாயின் பேச்சை கேட்டதும் மனோகர் பெருமூச்சு விட்டான் சுமித்ராவிடம் பேசி இருக்கிறார் என்பது புரிந்தது அவள் தாத்தா வீட்டில் இருப்பதை சொல்லவில்லை என்று புரிந்தது இது அவள் அங்கே போக ஆரம்பித்ததில் இருந்து நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அவள் தன் தாயிடம் எதுவும் சொல்லாமல் இருப்பதை வைத்து அவள் கோபம் குறைந்து யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளுக்கு தன்னுடைய சந்தேகம் தவறு என்று புரிய ஆரம்பிக்கும் என்ற நம்பிக்கையை அவனுக்கு கொடுத்திருந்தது ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த நம்பிக்கை ஆட்டம் காண ஆரம்பித்து விட்டது இன்றோடு சுமித்ரா வீட்டை விட்டு சென்று இருபது நாட்கள் ஆயிற்று ஒவ்வொரு நாளும் இன்று பேசுவாள் இன்று வந்து விடுவாள் என்று அவன் காத்திருந்ததுதான் மிச்சம் சதாசிவம் ஓரிரு முறை அவனிடம் பேச முயன்ற போது கூட அவன் பிடிவாதமாக அவளிடம் தானாக பேச போவதில்லை என்று சொல்லிவிட்டான் பெரியவரை தங்கள் பிரச்சனையில் கவலை கொள்ள செய்வதில் அவனுக்கு வருத்தம் என்றாலும் இந்த விஷயத்தில் தன் முடிவு சரியானது என்பதில் அவன் உறுதியாக இருந்தான் ரெண்டு பேரை இப்படியே சொன்னால் எப்படி மனோ என்று அவர் கேட்டதில் இருந்தே சுமித்ராவும் இதையே சொல்லியிருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது தன் சந்தேகத்தை மட்டுமே அடிப்படையாக வைத்து அவள் சொல்லக்கூடாத குற்றத்தை அவன் மேல் சாட்டிவிட்டு சென்று அவளுக்கே பிடிவாதம் இருக்கும் போது எனக்கு இருக்க கூடாதா என்று அவனுக்கு தோன்றியது அப்படியே இவனே சென்று பேசினாலும் எதையும் காது கொடுத்து கேட்கும் மனநிலையில் அவள் இல்லை எனும் போது வீணாக மனஸ்தாபம் தான் மிஞ்சும் அவனுக்கு இன்னமும் நம்பிக்கை இருந்தது மனைவி தானாக தன் சந்தேகம் தவறு என்று உணர்ந்து தன்னிடம் வருவாள் என்று கயல்வழி வந்துவிட்டு போன நாளில் இருந்து சுமித்ராவின் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை எவ்வளவு முயன்றும் கயல்வழியின் அக்கறையை நடிப்பு என்று அவளால் நினைக்க இயலவில்லை கயல்வழியை நம்புவது முட்டாள்தனம் என்று எவ்வளவு அறிவுறுத்தி கொண்டாலும் அன்று அவள் பேசியது எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் வந்து அவள் மேல் தவறு இருக்காதோ என்ற சந்தேகம் தோன்றி கொண்டு இருந்தது அவள் மேல் தவறில்லை என்று நினைத்தால் கணவன் மேலும் தவறில்லை என்றுதானே அர்த்தம் கணவனை பிரிய விரும்பாத மனம் அவனுக்கு சாதகமாக யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டதா அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு சுயமரியாதை இல்லாமல் போனது அவள் மேலேதான் தவறு என்று இருந்தாலும் இத்தனை நாளில் ஒரு நாளாவது அவனாக அவளிடம் பேச முயன்று இருப்பானா உண்மையான அன்பு இருந்தால் இப்படி இருக்க முடியுமா என்று யோசித்தவளுக்கு அவன் தன்னிடம் அன்பாக இருந்த தருணங்கள் நினைவுக்கு வர கண்கள் கரித்து கொண்டு வந்தது ச இது என்ன முட்டாள்தனம் என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டாள் அவனாக வந்து பேசினாலும் அவன் மேல் தவறில்லை என்றாகிவிடுமா என்ன இல்லை அவள்தான் அவனை மன்னித்து அவனுடன் சென்று விட போகிறாளா வர வர மனம் பலவீனமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது என்று எண்ணியவள் முயன்று வேலையில் கவனம் செலுத்த ஆரம்பித்தாள் மீண்டும் மீண்டும் வேலையில் கவனம் சிதற அலுவலகத்தில் இருந்து சீக்கிரமே கிளம்பியவள் வீட்டுக்கு செல்ல மனமின்றி தாத்தா தன்னை அடிக்கடி அழைத்து செல்லும் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு சென்றாள் கம்பீரமாக முப்பத்தி இரண்டு அடி உயரத்தில் காட்சி தந்து கொண்டிருந்த ஆஞ்சநேயரை வணங்கியவள் தனக்கு மன உறுதியை தந்து அருள் புரியுங்கள் என்று மனதார வேண்டிக் கொண்டு கோவிலை வளம் வந்தாள் கோயில் பரகாரத்தில் அமர்ந்து கண்களை மூடியவளுக்கு மீண்டும் கயல்வழியின் முகமும் அவளது அக்கறையான அறிவுரையும் கடைசியாக அவளது வேண்டுதலுமே நினைவுக்கு வந்தது கூடவே தான் குற்றம் சாட்டிய போது அதிர்ந்து நின்ற கணவனின் முகமும் அவனது கண்களில் இருந்த வழியும் நினைவுக்கு வர அவள் களைத்து போனாள் நிம்மதி தேடி கோவிலுக்கு வந்தால் இங்கேயும் இதே குழப்பமா என்று தோன்றியது இப்படியே இறுதி முடிவு எடுப்பதில் தாமதம் செய்து கொண்டு இருந்தாள் இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் நாளையே ஒரு வழக்கறிஞரை பார்த்து விவாகரத்திற்கு வழி செய்ய வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக முடிவெடுத்த போது மனதில் முடிவெடுத்து விட்டோம் என்று திருப்தி தோன்றாமல் மனம் கலங்கி நின்றது இல்லை இப்படியே யோசித்து கொண்டிருப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று முடிவெடுத்தவள் இதே உறுதியுடன் தான் எடுத்த முடிவை செயல்படுத்துவதில் தனக்கு சக்தி தருமாறு கடவுளை வேண்டிக் கொண்டு கிளம்ப முயன்ற போது எதிரில் வந்தவரை கண்டதும் ஒரு கணம் உறைந்து நின்றாள் அடுத்த கணமே வேகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தவள் மீண்டும் தான் அமர்ந்த இடத்துக்கே வந்து அமர்ந்தாள் அவள் யாரை கண்டு பதறி விலகினாளோ அவர் அவரோடு வந்தவரோடு பேசிக் கொண்டு வந்ததில் அவளை பார்க்கவில்லை அன்று வாய்விட்டு அழுத பிறகு சுமித்ரா சதாசிவத்திடம் எதுவும் பேசுவதில்லை அவரும் அதை பொருட்படுத்தாமல் மனோகரிடம் பேசி பிரச்சனையை தீர்க்கும் வேலையை பார் என்று சொல்லிக் கொண்டேதான் இருக்கிறார் அதனாலேயே காலையில் சீக்கிரம் அலுவலகத்துக்கு கிளம்புகிறவள் இரவு தாமதமாகத்தான் வருகிறாள் என்று சதாசிவத்துக்கு புரிந்தது மனோகரிடம் பேசி பார்த்தாயிற்று அவனும் இறங்கி வருவதா இல்லை 
மனோகரை பற்றி இத்தனை நாட்களில் அவள் அறிந்து கொண்டதை வைத்து பார்க்கும் போது சுமித்ராவின் மீதுதான் தவறோ என்று அவருக்கு தோன்ற வைத்தது இன்னும் கொஞ்ச நாள் விட்டு பிடிக்கலாம் அதன் பிறகு சொன்ன பேச்சை கேட்கவில்லை என்றால் அதிரடியாக ஏதாவது செய்தாக வேண்டியதுதான் என்று முடிவெடுத்து அவருமே அவளிடம் இது பற்றி எதுவும் பேசுவதில்லை ஆனால் இன்று வந்ததில் இருந்தே சுமித்ராவின் முகம் அளவுக்கு அதிகமாக கலங்கி போயிருப்பதை உணர்ந்தவர் என்னவென்று விசாரித்த போது அதை அவள் கவனிக்கவும் இல்லை பதில் சொல்லவும் இல்லை என்ன ஆயிற்று இந்த பெண்ணுக்கு என்று அவர் கவலையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த போதே அலைந்து கொண்டிருந்த உணவை பாதியில் வைத்துவிட்டு அவள் சென்றுவிட பெரியவருக்கு குழப்பம் கூடியது மனோகரிடம் சண்டை என்று வந்த அன்று கூட கலங்கி போயிருந்தாலை தவிர இப்படி இடிந்து போய் அமர்ந்து விடவில்லை இப்போது புதிதாக என்ன ஆயிற்று உணவை கூட சரியாக உண்ணவில்லையே பாலாவது குடிக்கிறாளா என்று கேட்போம் என்று அவளது அறைக்கு வந்தார் கதவை அவள் அடைத்திருக்கவில்லை படுக்கையில் படுத்திருந்தவளின் பார்வை எதையோ வெறித்து கொண்டு இருந்தது இவர் அழைத்ததை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை இரண்டு மூன்று முறை அழைத்தும் அவள் பதில் சொல்லாமல் இருக்க சதாசிவம் பயந்து போனார் அருகில் சென்று அவளை லேசாக உலுக்கி என்ன சுமிமா என்ன ஆச்சு ஏன் என்னவோ மாதிரி இருக்க என்று அக்கறையுடன் வினாவினார் அவர் உலுக்கியதில் திடுக்கிட்டு எழுந்து அமர்ந்த சுமித்ரா மழங்க மழங்க அவரை பார்த்து கொண்டிருக்க என்னம்மா என்றார் கவலையுடன் விசாரித்தார் அவர் உதடுகள் பிதுங்க படுக்கையில் விழுந்து அழ ஆரம்பித்ததும் பதறி போனார் அம்மாடி என்னமாச்சு ஏமா அழுற அவரது கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அவள் அழுத வண்ணம் இருக்க பெரியவருக்கு பதட்டம் கூடியது மெல்ல அவளது தோலை வருடி சமாதானம் செய்ய முயன்றவருக்கு அவளது அழுகை வேதனையை தந்தது ரொம்ப நேரம் அழுது அழுது சோர்ந்து போய் கடைசியில் கேவலில் வந்து நின்றவளை அன்புடன் பார்த்தவர் எதுவும் பேசாமல் எழுந்து போய் சூடாக பால் எடுத்து வந்தார் வேண்டாம் என்று மறுத்தவளை மிரட்டி பாலை குடிக்க வைத்தவர் அவள் உறங்கும் வரையிலும் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தார் கடவுளே இந்த பெண் சிறு வயதில் இழந்ததெல்லாம் போதும் இனிமேலாவது அவள் சந்தோஷமாக இருக்க வழி செய் என்று வேண்டிக் கொண்டார் அவரால் அது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு முடியும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று அன்று இரவு அழுது அழுது ஓய்ந்த பிறகு சுமித்ரா அளவே இல்லை ஆனால் அடுத்த ஒரு வாரமும் எதுவும் உண்ணாமல் சரியாக உறங்காமல் வெறித்த பார்வையோடு அமர்ந்திருந்தவளை பார்க்க பார்க்க சதாசிவத்தால் தாங்க முடியாது போயிற்று அவர் அதட்டி மிரட்டி கொடுத்த பாலும் பழச்சாரும் கூட அரைக்குறையாகத்தான் அவள் வயிற்றுக்கு போயிற்று ஒரே வாரத்தில் ஒரு பெண் இந்த அளவு உருக்குலைந்து போக முடியுமா என்று சதாசிவத்துக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது மனோகரை அழைக்கலாம் என்று நினைத்து அவனது கைபேசிக்கு அழைத்தால் அது அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது சிறிது நேரம் யோசித்து கயல் விழிக்க அழைத்தார் மனோகர் வேலை விஷயமாக மும்பை போயிருப்பதால் மீட்டிங் நடக்கும் சமயம் கைபேசியை அணைத்து வைத்திருக்கலாம் என்று விவரம் சொன்னாள் சுமித்ராவை பற்றி அவள் விசாரிக்க யாரிடம் சொல்வது என்று தவித்து கொண்டிருந்தவர் தன் மனக்குமரலை அவளிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் நாளைக்கு மனம் வந்துடுவான் தாத்தா வந்ததும் நானே அவனை கூட்டிட்டு வாரேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்று சொன்னவள் அன்று மாலையே சுமித்ராவை பார்க்க வந்தார் வாமா என்னால் அவளை கண்டு கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை ஒரு வாரமா சாப்பாடு இல்லை தூக்கம் இல்லை வாய்த்திருந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசுறதில்லை எப்பவும் இப்படிதான் வெறிச்சு பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா எனக்கு என்ன செய்யறதுனே புரியல சதாசிவம் சொன்னதை கேட்டு கவலையோடு சுமித்ராவின் அறைக்கு வந்த கயல்வெளி சுமித்ராவை கண்டதும் அதிர்ந்தே போனாள் கடவுளே பதினைந்து நாட்களுக்கு முன் பார்த்ததை விட இப்படி ஒடுங்கி போயிருக்கிறாளே சுமித்ராவின் அருகில் சென்று மென்மையாக அவள் கையை பற்றி அவளை திடுக்கிட்டு நோக்கிய சுமித்ராவின் கண்களில் வழி படர்ந்தது அடுத்த கடமை கண்கள் கண்ணீரை அருவியாக பொழி ஆரம்பித்தது சுமி என்னம்மா என்று கயல் விழி அக்கறையுடன் வினவியபடி அவள் அருகில் அமரப்போக சட்டென்று அவளிடம் இருந்து விலகி அமர்ந்த சுமித்ரா முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழ ஆரம்பித்தாள் ஒரு வாரமாக தன் பேச்சுக்கு எந்த எதிரொலியும் காட்டாமல் இருந்த பேத்தி கயல் வழியை கண்டதும் அழ ஆரம்பித்ததை கண்ட சதாசிவத்துக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை கயல் வழிக்கும் என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை ஏதாவது சொன்னால்தானே புரியும் அழுகையை நிறுத்திய பிறகும் சுமித்ரா கயல் வழியின் புறம் திரும்பவில்லை என்றானதும் சோர்வுடன் கயல் வழி அங்கிருந்து கிளம்பினாள் அவள் என்கிட்டையும் பேசுற மாதிரி தெரியலை தாத்தா நாளைக்கு மனம் வந்ததும் முதல் வேலையா நான் அவனை எப்படியாவது இங்க கூட்டிட்டு வாரேன் அவனை பேசிக்கிட்டும் என்று சொன்னவள் அவருக்கு தன்னால் முடிந்த அளவு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் வீட்டுக்கு சோர்வுடன் வந்தவளிடம் என்ன கயல் என்ன ஆச்சு ஏன் டல் அடிக்கிற இன்னைக்கு சுமி எதுவும் பேசலையா என்று சந்துரு விசாரித்தான் 
ஷாலு தூங்கிட்டாளா என்று விசாரித்த கயல்வெளி உம் இப்பதான் படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன் இவ்வளவு நேரமா அம்மா இங்கன்னு ஒரே கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தா இப்பதான் தூங்கினாள் என்று சந்திரு சொன்னதும் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா என்று விசாரித்தான் நீ வந்தவுடன் சாப்பிடலாம் என்று காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்று சொல்லிவிட்டு உணவை எடுத்து வந்தான் உணவு முடிந்த பிறகு தங்கள் அறைக்கு வந்தவனிடம் என்னடா என்ன ஆச்சு ஏன் இவ்வளவு சோர்வா இருக்க என்று அன்புடன் கணவன் விசாரித்ததும் அவனது தோளில் சாய்ந்து அமர்ந்த கயல்விழி மனமும் சுமியும் ஏன் இப்படி இருக்காங்க என்றே தெரியல இன்னைக்கு சுமியை பார்த்ததில் இருந்து எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க ஆளு பாதி ஆகிட்டா இப்படி ரெண்டு பேரும் பிடிவதம் பிடிக்கிறாங்களேன்னு ஒரு பக்கம் கோபமா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியலே என்று வருத்தமா இருக்கு மனு இப்பவெல்லாம் சரியா பேசுறது கூட கிடையாது வேலைய அளவுக்கு அதிகமா இழுத்து போட்டு செஞ்சுகிட்டு இருக்கான் என்று கவலைப்பட அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டான் சந்துரு அவங்க சொந்த விஷயத்தில் ஓரளவுக்கு மேல் தலையிட வேண்டாமே என்று நினைச்சேன் நீ சொல்றதை பார்த்தா நம்ம தலையிட்டால் தான் சரியாகும் போல இருக்கு இப்பவெல்லாம் மேரேஜ் கவுன்சிலிங் ஆட்கள் கிட்ட போகிறது கொஞ்சம் அதிகமாகி இருக்கு என் ஃப்ரெண்ட் டேவிட் இருக்கான்ல அவங்க அக்கா கூட இந்த மாதிரியான கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க அவங்க சைக்காட்ரிஸ்டும் கூட அவங்க கிட்ட வேணா இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு போகலாம் இவங்க வாயில் இருந்து விஷயத்த வரவழைச்சு பிரச்சனையை தீர்த்துடுவாங்க கணவன் சொன்னதும் அப்படியா சொல்றீங்க கண்டிப்பா இவங்க பிரச்சனை சரியாகிடும் தானே என்று ஆவலாக கேட்டுவிட்டு அங்கே எப்படி இவங்களை கூட்டிட்டு போறது என்று மீண்டும் கவலைப்பட்டான் மனோவை நான் ஏதாவது சொல்லி அங்க கூட்டிட்டு வரேன் தாத்தா கிட்ட சுமித்ராவை எப்படியாவது அங்க கூட்டிட்டு வர சொல்லு அப்புறம் நடக்கிறது நடக்கட்டும் கணவன் சொன்னதும் கயல்வெளியின் மனதில் நம்பிக்கை தோன்றியது அந்த நம்பிக்கை முகத்திலும் தெரிய மனைவியின் முகம் தெளிந்ததை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்த சந்துரு இப்பதான் என் கமர்கட்டு ஸ்பீச்சா இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு மனைவியின் கண்ணத்தை சுவைக்க கயல்வெளியும் கணவனது மார்பில் ஆசையோடு சாய்ந்தாள் நேற்று நான் சுமித்ராவை பார்த்துட்டு வந்தேன் கயல் மொட்டையாக சொன்னதும் மனோகர் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தான் ஐயோ சுமித்ரா கயலிடம் எதுவும் ஏடா குடமா பேசி இருக்க கூடாதே அவள் எதுவும் பேசும் முன் நான் தான் உன்னை அவளை பார்க்க போக கூடாது என்று சொல்லியிருந்தேனே என்று கோபமாக கேட்டவனை இடை மறித்தவள் நேற்று உனக்கு சதாசிவம் தாத்தா போன் செஞ்சிருக்க நீ எடுக்கல என்றதும் என்னை கூப்பிட்டார் அப்பதான் சுமித்ராவுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று சொன்னார் அதான் போனேன் சுமித்ராவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றதும் மனோகரின் முகத்தில் சலனம் எழுந்தது வெளிப்படையாக கேட்காவிடினும் அவனது கண்களில் தெரிந்த கவலை கயலுக்கு பரிதாபத்தையும் கோபத்தையும் ஒருங்கே வரவழைத்தது இவ்வளவு நாளா நீ தேவதாஸ் மாதிரியே திரிஞ்சுகிட்டு இருந்ததை பார்த்து உண்மையிலதான் பரிதாபம் இருந்தது நேற்று அவளை பார்த்ததும் உண்மையில் கோபம் தான் வருது எரிச்சலும் கோபமும் காட்டி சொன்னவள் ஆள் பாதி ஆகிட்டா கண்ணு கொண்டு பார்க்க முடியல ஏன் இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறதில் மட்டும் ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையா இருக்கீங்க என்று ஆதம்பத்துடன் கேட்டுவிட்டு பிளீஸ் மனோ இவ்வளவு நாள் பிடிவாதம் பிடிச்சது போதும் அவளை போய் பாரு மனம் விட்டு பேசு எந்த பிரச்சனைக்கும் தீர்வுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் நீ பேசினால்தான் பிரச்சனை தீரும் பிளீஸ் மனோ என்ற கெஞ்சுதலில் இறங்கிய தோழியை மனதில் இருந்த வேதனையை வெளிக்காட்டாமல் நோக்கிய மனோகர் அவள் அடுத்து சொன்ன வார்த்தையில் அதிர்ச்சியில் உரைந்தான் நீ போய் பேசினாதான் சரியா வருமானோ அவள் வேற யாரிடமும் மனம் விட்டு பேசுற ஆளா தெரியல அன்றைக்கு நீ சொன்னதை கூட பொருட்படுத்தாமல் நான் ஏற்கனவே போய் அவளை பார்த்தேன் கடவுளே கயல் முன்னமே சுமித்ராவை போய் பார்த்திருக்கிறாளா அவ என்ன சொன்னா காற்றாகி போன குரலில் கேட்டவனை கடுப்புடன் நோக்கிய கயல் உம் சொன்னா சொரக்காயில உப்பு இல்லைன்னு நீ ஒரு ஊம கொட்டான்னா அவ அதுக்கும் மேல ஒரு வார்த்தை கூட வாய திறந்து பேசல நான் தான் சுவர் கிட்ட பேசிட்டு வந்த மாதிரி பேசிட்டு வந்தேன் என்று எரிச்சலுடன் சொல்ல மனோகர் நிம்மதி பெரு மூச்சு விட்டான் கடவுளே நன்றி சுமித்ராவுக்கு அவன் மேல் என்ன கோபம் வருத்தம் இருந்தாலும் அவள் கையலிடம் தன்னிடம் பேசியதை போல எதுவும் பேசவில்லை என்பது மனோகருக்கு நிம்மதியாய் இருந்தது தான் சொன்ன வார்த்தைகளையும் மீறி தன் நல்வாழ்வுக்காக தன் மனைவியிடம் பேச சென்ற தோழியை எண்ணி பெருமிதம் அடைந்தாலும் நான் அப்படி சொன்ன பிறகு நீ எதுக்கு அங்க போன என்று எரிந்து விழுந்தான் போடா இது கொண்டும் குறைச்சல் இல்ல நம்ம நட்பை விட நீ உன் மனைவியோட சந்தோஷமா இருக்கிறதுதான் எனக்கு முக்கியம்னு தோணுச்சு அதான் போனேன் கடவுளே இப்படிப்பட்டவளை போய் என்னவெல்லாம் சொல்லிவிட்டாள் அவன் மனைவி சட்டென்று தோழியின் கையை பற்றி தன் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்ட மனோகரின் கண்களில் அவனையும் மீறி கண்ணீர் கசிந்தது அவன் மனைவி கயலை தவறாக நினைத்ததற்கு அவன் கண்ணீர் மானசிகமாக அவளிடம் மன்னிப்பு வேண்டியதோ அவன் அழுகிறான் என்பதை உணர்ந்த கயல் அவனிடம் இருந்து கையை உருவிக்கொண்டு இப்ப எதுக்கட அழுற லூசு லூசு என்று அதட்டினாள்
மனோகர் ஒருவாறு தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு கண்களை துடைத்துக் கொண்டு அமர்ந்ததும் மனோ நான் ஒண்ணு கேட்கட்டா என்றாள் கயல் அவன் மௌனத்தையும் சம்மதமாக எடுத்து கொண்டவள் நீ நீ சுமிய பிரிஞ்சிடலாம்னு நினைக்கிறியா என்று தயக்கத்துடன் கேட்டு முடிக்க முன்னரே அதிர்ச்சியோடு மனோகர் நிமிர்ந்து அமர்ந்தான் அவனது அதிர்ச்சியை தன் கேள்விக்கான பதிலை சொல்லிவிட கையலின் முகத்தில் சின்ன முருவல் பூத்தது அப்புறம் எதுக்கு பிரச்சனையை இழுத்துக்கிட்டே போறமானோ நீயும் இந்த ஒரு மாசமா சந்தோஷமா இல்ல அவனும் இல்ல சந்தோஷமா இருக்கிறது இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் நார்மலா கூட இல்ல மனசுக்குள் இவ்வளவு அன்பை வைத்து கொண்டு எதுக்கு இவ்வளவு பிடிவாதமா பிரிஞ்சு இருக்கணும் கையலின் கேள்வி மனோகரின் முகத்தில் ஒரு கசந்த முருவலை தோற்றுவித்தது அன்பு அவனுக்கு மனைவி மேல் அன்பு இருப்பது உண்மைதான் அவள் சொல்லத்தகாத வார்த்தைகளை சொல்லி அவன் மேல் வீண் பழி சுமத்தி விட்டு சென்றவள் என்ற போதிலும் அவனால் அவள் மேல் இருந்த கோபத்தை இழுத்து பிடித்து வைக்க இயலவில்லையே ஒவ்வொரு நாளும் இன்று வந்து விடுவாள் இன்று கட்டாயம் வந்து விடுவாள் என்று எதிர்பார்த்ததை மனம் நிறுத்தவே இல்லையே ஆனால் அவளிடம் அன்பு இல்லை வெறும் அவநம்பிக்கை மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறது இருக்கிறது இல்லை என்றால் இவ்வளவு நாளில் அவளாகவே வந்திருப்பாளே அவன் என்னதான் சமாதானப்படுத்தி அழைத்து வந்தாலும் நம்பிக்கை என்பது அவளிடம் தானே தோன்ற வேண்டும் மனோகர் யோசனையில் இருந்து மீள்வதா இல்லை என்பதை உணர்ந்த கயல் மனோ என்று அவன் கையை பிடித்து ஒழுக்க மனோகர் தன் சிந்தனையில் இருந்து மீண்டான் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் போக போறதில்ல கயல் அவளாத்தான் வரணும் என்று மனோகரின் உறுதி அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் பொடி பொடியானது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு பயமா இருக்கு கயல் நேற்றிலிருந்தே சுமி கண்ணை திறக்கவே இல்லையே சின்ன குழந்தை போல அதையே சொல்லி சொல்லி கண் கலங்கி கொண்டிருந்த மனோகரின் மேல் கயலுக்கு கோபம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் அவனிடம் அதை காட்டாமல் டாக்டர் தான் பயப்படும்படி ஏதும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரே கண் விழிச்சுடுவாள் கவலைப்படாதே என்று ஆறுதல் சொல்லி கொண்டு இருந்தாள் நானாக அவளை பார்க்க போக மாட்டேன் என்று சொல்லி கொண்டு இருந்தவன் சதாசிபத்திடம் இருந்து சுமித்ரா மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்று செய்தி வந்ததும் பதறி அடித்து கொண்டு ஓடி வந்தான் அவள் கண்கள் விழிக்காத இந்த இரண்டு நாட்களும் இவன் கண்மூடவே இல்லை பசி என்ற உணர்வே இல்லாதவன் போல எதையும் உண்ணவும் இல்லை சந்திரு போட்ட அதட்டலில் இருமுறை பழச்சாறு உள்ளே இறங்கியதோடு சரி நண்பனின் நிலை பரிதாபத்தை ஏற்படுத்த தான் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் இந்த நிலைமை வரை கொண்டு வந்து விட்டானே என்ற கோபத்தை கயலால் காட்ட முடியவில்லை அவனுக்கு ஆறுதலும் சொல்லியதோடு சுமித்ரா விரைவில் நலம் பெற வேண்டும் என்று வேண்டுதல் மட்டுமே செய்ய முடிந்தது கலங்கி போயிருந்த சதாசிவம் கூட மனோகருக்கு ஆறுதல் சொல்லி கொண்டு இருந்தார் அந்த அளவுக்கு அவன் கலங்கி போய் இருந்தான் காலை எழுந்ததும் சுமித்ராவை எழுப்பி பால் தர போன சதாசிவம் அவள் எவ்வளவு எழுப்பியும் கண் திறக்கவில்லை என்றதும் பயந்து போனார் அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் இருந்து வண்டி வரவழைத்து அவளை அங்கே அழைத்து போனவர் உடனே மனோகருக்கு தகவல் சொல்ல அவனும் கயல் வெளியும் உடனே கிளம்பி வந்து விட்டனர் பல்ஸ் ரொம்ப இறங்கியிருக்கு ரத்த அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு என்று பரிசோதித்த டாக்டர் சொல்லிவிட்டு சிகிச்சையை ஆரம்பித்து ஒரு நாள் ஆகியும் அவள் கண் விழிக்கவில்லை என்றதும் அனைவருக்குமே பயம் அதிகமாயிற்று எங்கள் சிகிச்சைக்கு அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் செய்யல ரொம்ப மன அழுத்தத்தில் இருக்காங்க என்று நினைக்கிறேன் என்று மருத்துவர் கவலையுடன் சொல்ல மனோகருக்கு குற்ற உணர்வு மிகுந்தது பிடிவாதம் பிடித்து மனைவியின் உயிருக்கே ஆபத்தை கொண்டு வந்து விட்டானே அவள் மேலேயே தவறு இருந்தாலும் தான் என்ன தான் போய் பேசி இருக்க கூடாதா அப்படி என்ன எனக்கு ஈகோ என்று தன்னையே நொந்து கொண்டவன் மனைவியின் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தான் ஒரு கையில் ஜிப்ஸ் ஏறிக்கொண்டிருக்க அடுத்த கையை மென்மையாக பற்றி கொண்டு அமர்ந்தவன் மற்றவர் என்ன சொல்லியும் எழுந்து கொள்ளாமல் அவளோடு மானசீகமாக பேசி கொண்டு இருந்தான் மித்து சீக்கிரம் விழிச்சுக்கோமா நீ என்மேல் கோபப்பட்டாலும் சரி என்ன பேசினாலும் சரி நான் இனிமேல் கோபப்பட மாட்டேன் உனக்கு பொறுமையா உண்மையை புரிய வைப்பேன் பிளீஸ்டா சீக்கிரம் கண்ண திறந்து பாருடா இதையே மீண்டும் மீண்டும் அவன் மானசீகமாக மனைவியிடம் வேண்ட அவனது வேண்டுதலுக்கு பலன் இருந்தது அன்று இரவு அவளிடம் லேசான அசைவு தெரியவும் சிஸ்டர் என்று உறக்க கூவி அழைத்தான் அருகில் வந்த நர்ஸ் டாக்டரை கூப்பிடுறேன் நல்ல வேலை சீஃப் டாக்டர் இன்னும் கிளம்பல என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக சென்று மருத்துவரை அழைத்து வந்தார் சுமித்ராவின் நாடியை பிடித்து பார்த்த மருத்துவர் திருப்தியுடன் ஒரு மருந்தை அவளுக்கு செலுத்த அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் சுமித்ரா கண் திறந்தாள் சோர்வுடன் இருந்த கண்களை அவள் மெல்ல சுழற்ற தன்னை சுற்றி கணவன் தாத்தா கயல்விழி மற்றும் சந்துரு நிற்பதை கண்டவளுக்கு முதலில் ஒன்றும் புரியவில்லை சிறிது நேரம் கழுத்தே தான் மருத்துவமனையில் இருப்பது புரிந்தது சுமிமா எப்படி இருக்கடா என்ற தாத்தாவின் அன்பான விசாரிப்புக்கு லேசாக தலையசைக்க முயன்றவளுக்கு 
தலை சுற்றி கொண்டு வந்தது களைப்புடன் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் தன் அருகில் கணவன் தன் கையை பற்றி கொண்டு அமர்ந்திருப்பதை அவளால் உணர முடிந்தது மனதில் இனம் புரியாத இதம் பரவ அவளை உறக்கம் தழுவியது டாக்டர் என்று மனோகர் பதற நத்திங் டு வரி இது உறக்கம்தான் பல்ஸ் இப்ப நார்மலா இருக்கு இப்ப அவங்க தூங்கட்டும் நாளைக்கு காலையில் நான் வந்து பாக்குறேன் என்று மருத்துவர் நர்சிடம் அவளுக்கு ஏற்ற வேண்டிய மருந்துகளை எழுதி கொடுத்து விட்டு கிளம்பினார் அனைவரையும் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு மனோகர் மனைவியின் அருகில் இருந்து கட்டிலில் பறித்து கொண்டான் மருத்துவர் பயப்பட வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிவிட்டாலும் அவனால் நிம்மதியாக உறங்க இயலவில்லை கண் விழித்த மனைவி தன்மேல் ஒரு நொடிக்கு மேல் பார்வையை பதிக்கவில்லை என்றது அவனுக்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் கண் விழித்து பார்த்தாளே என்று நிம்மதியாக இருந்தது அவளையே பார்த்த வண்ணம் படுத்திருந்தவன் மனைவியிடம் லேசாக அசைவு தெரியவும் வேகமாக எழுந்து அவளது அருகில் வந்தான் லேசாக அவள் உடலை முறுக்கி கொள்ள ஆறுதலாக அவளது தோலை பற்றியவன் ரிலாக்ஸ் மித்து என்று மென்மையாக சொல்ல அவள் உடல் மெதுவாக தளர துவங்கியது அவளையே சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டு மெதுவாக அவளை ஒட்டி படுத்து அவள் மேல் தன் கரத்தை போட்டவாறே உறங்கி போனான் அதிகாலையிலேயே சுமித்ராவுக்கு விழிப்பு வந்தது தன் மேல் இருந்த கரத்தை ஆச்சரியத்துடன் கண்டவாறே கழுத்தை திருப்பி வெகு அருகில் கணவனின் முகத்தை கண்டவனின் முகத்தில் மென்னகை மலர்ந்தது எவ்வளவு இனிமையான கனவு என்ற எண்ணத்துடன் மீண்டும் கண்களை மூடியவளுக்கு கணவனிடம் லேசான அசைவு தெரியவும் முழுமையாக உருக்கம் களைந்தது ரொம்பவும் குறுகிய இடத்தில் ஒரே மாதிரி இரவு முழுதும் படுத்திருந்ததில் உடல் வலிக்க கையை நீட்டி மடக்கிய மனோகர் மனைவியை நோக்கினான் அவள் இன்னும் விழித்திருக்கவில்லை எழுந்து சென்று குளியல் அறைக்குள் சென்று காலை கடன்களை முடித்துவிட்டு வரும்போது நர்ஸ் சுமித்ராவிடம் பேசி கொண்டு இருந்தார் ரெண்டு நாளா உங்க வீட்டுக்காரர் உங்க பக்கத்திலே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார் ரொம்பவே அவரை பயமுறுத்திட்டீங்க போங்க என்று சொல்லி கொண்டு இருந்தவர் காலையில் சாலிடா ஏதாவது சாப்பிட கொடுக்கலாம் என்று டாக்டர் சொல்லி இருந்தார் பல் தேய்ச்சதும் ஏதாவது கொடுங்க ட்ரிப்ஸ் எடுத்துட்டேன் சாப்பிட்டதும் இந்த மாத்திரையை கொடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு மருந்தை கொடுத்து விட்டு செல்ல மனைவியின் முகத்தை நோக்கிய மனோகருக்கு அவளது பாராமுகம் வருத்தத்தை தந்தது மித்து என்று மென்மையாக அழைத்தவன் எழுந்து உட்கார்ந்துக்கிறியா நான் பல் தேய்ச்சி விடுறேன் என்றான் சட்டென்று நிமிர்ந்து அவனை கண்டவள் உடனே பார்வையை தலைத்து கொண்டாள் நானே தேய்ச்சிப்பேன் என்றவளை ஒரு கணம் கூர்ந்து பார்த்தவன் மறப்பு சொல்லாமல் அவளுக்கு பிரஷ்ஷில் பற்பசை வைத்து கொடுத்தான் எழுந்து நிற்க முயன்றவளுக்கு தலை சுற்றியது தளர்ந்து அமர போனவளின் கைப்பற்றி அமர வைத்தவன் இங்கே உட்காரு தே என்று கொஞ்சம் அதட்டலாக சொல்ல அவன் சொல்படி தேய்த்தவள் அவன் கையில் வைத்து கொண்டிருந்த பிளாஸ்டிக் பாத்திரத்தில் வாயை கழுவ சொன்னதும் தயங்கினாள் சொன்னால் கேளுமித்து உன்னால் எழுந்துக்கவே முடியலை அங்கே இருக்கிற வாஷ்பேசனுக்கு எப்படி போவாய் என்று கணவன் சொன்னதும் தயக்கத்தோடு அவன் சொன்னதை செய்தவளின் பார்வை தப்பி தவறி கூட கணவனின் கண்களை தொடவில்லை நான் போய் சாப்பிட ஏதாவது வாங்கிட்டு வாரேன் என்று அவன் கிளம்ப எத்தனித்த நேரம் சதாசிவம் உள்ளே வந்தார் கயல் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் டிஃபன் கொடுத்து விட்டுருக்கா என்று விவரம் சொன்ன சதாசிவம் பேத்தியின் அருகில் வந்தார் எப்படி இருக்கமா என்று அன்புடன் விசாரித்தவர் ரொம்ப பயமுறுத்திட்டியமா என்று கவலையுடன் சொல்ல சாரி தாத்தா என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னவளிடம் இப்படி உடம்ப கெடுத்துக்கலாமா இனிமேலாவது சமத்தா இருக்கணும் என்றார் சரி பேசிட்டே இருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிடுங்க என்று அவர் உணவை தட்டில் வைத்து கொடுக்க ஒரு இட்லியை உண்டு விட்டு போதும் என்றவளிடம் இப்படியே சரியா சாப்பிடாமல் தான் உடம்ப கெட்டு போச்சு ஒழுங்கா சாப்பிடு என்று அதட்டினார் அவள் மீண்டும் மறுக்க சாப்பிடு மித்து மாத்திரை கொடுத்துருக்காங்க அத போடுறதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் ஒழுங்கா சாப்பிடணும் நீ சாப்பிடலன்னா நான் ஊட்டி விடுவேன் என்று மிரட்ட இன்னொரு இட்லியும் உண்டு முடித்தான் அதற்கு மேல் உண்ண இயலவில்லை மனோகரும் அதற்கு மேல் அவளை கட்டாயப்படுத்தவில்லை கொஞ்ச நேரம் கழித்து மாத்திரையை கொடுத்தவன் தாத்தா தன்னிடம் கண்ணசைப்பதை கண்டதும் நான் உங்களுக்கு காஃபி வாங்கிட்டு வாரேன் தாத்தா என்று கிளம்ப இருமனும் நானும் அங்கேயே வந்து குடிக்கிறேன் என்று தானும் கிளம்பினார் அதற்குள் நர்ஸும் சுமித்ராவுக்கு உடை மாற்றி விட உள்ளே வந்தார் நான் நானே செஞ்சுக்கிறேன் என்று அவள் தயங்க எங்க கிட்ட வெட்கம் இருந்தால் உங்க வீட்டுக்காரர் கிட்ட மாற்றிக்கோங்க என்று நர்ஸ் கேலியாக சொல்ல இல்ல இல்ல உங்ககிட்டயே செஞ்சுக்கிறேன் என்று அவசரமாக அவள் சொன்னதும் மனோகரின் முகத்தில் சிறு புன்னகை மலர்ந்தது எத்தனை நாள் இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு என்று பார்க்கிறேன் என்று மனதுக்குள் சொல்லி கொண்டவன் தாத்தாவுடன் அறையை விட்டு வெளியேறினான் மனு சுமி உன்கிட்ட எதுவும் பேசினாளா சதாசிவம் கேட்டதும் இல்ல தாத்தா பேசுறது என்ன என பார்க்க கூட இல்ல வருத்தமா இருந்தாலும் அவள் என்கிட்ட கோபமாவும் இல்லை என்று என்னால் உணர முடியுது அதுதான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு என்றான் கவலையுடன் பார்த்தவரிடம் 
இனிமேல் நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல தாத்தா இனிமேல் எந்த சூழ்நிலையும் நான் சுமித்ராவை தனியே விட மாட்டேன் நீங்க என்னை நம்பலாம் என்று வாக்கு கொடுத்தான் சதாசிவத்தின் முகம் தெளிந்தது சரி நான் கிளம்புறேன் இங்கே இருந்தால் அவள் உன் கூட பேசாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் என்றார் நானும் அதே தான் சொல்லணும் என்று நினைத்தேன் என்று சிரித்தவன் சாரி தாத்தா எங்க பிரச்சனையில் உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டோம் என்று மன்னிப்பு வேண்டினான் சாரி எல்லாம் எதுக்கு மனோ இனிமேல் நீங்க ஒற்றுமையா சந்தோஷமா இருந்தால் அதுவே எனக்கு போதும் என்றவர் வீட்டுக்கு கிளம்பினார் மனோகர் உள்ளே வந்ததும் சுமித்ரா பார்வையால் தாத்தாவை தேட இங்க ஒருத்தர் தான் கூட இருக்கணும் அதான் தாத்தா கிளம்பிட்டார் என்று விவரம் சொன்னான் அவள் உதட்டை கடித்து கொண்டு அமைதியாக இருக்க அவள் அருகில் வந்தவன் நெற்றியில் புரண்ட அவளது முடியை ஒதுக்கிவிட அவசரமாக அவனிடம் இருந்து விலகி அமர்ந்தாள் அவளது அந்த செய்கை மனதை வருத்த உடல்நிலை சரியாக ஆரம்பித்திருக்கும் வேளையில் அவளிடம் வாக்குவாதம் செய்ய விரும்பாமல் கட்டிலின் அருகில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தவன் அவளிடமே பார்வையை பிடிவாதமாக பதித்திருக்க அதே பிடிவாதத்துடன் அவளும் அவன் புறம் திரும்பாமல் இருக்க மனோகரின் முகத்தில் யோசனை படர்ந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று மேலும் இரண்டு நாட்கள் மருத்துவமனையில் இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட அந்த இரண்டு நாட்களும் முந்தைய நாட்களைப் போலவே சுமித்ரா நடந்து கொண்டார் விசாரிக்க வந்த கயல் வெளியிடம் தன்னிடம் போல மனைவி பாராமுகம் காட்டவில்லை என்பதை மனோகர் கவனித்தான் கொஞ்சமாக என்றாலும் அவளிடம் பேசவே செய்தாள் தன்னிடம் மனைவிக்கு கோபம் இல்லை என்பதை மனோகரால் உணர முடிந்தது ஆனால் அவளது விலகல்தான் அவனுக்கு புரியவில்லை அவளது சந்தேகம் தவறு என்பதை அவள் உணர்ந்து விட்டாள் என்பதையும் அவனால் உணர முடிந்தது இல்லை என்றால் நிச்சயம் கயல் வெளியிடம் பேசி இருக்க மாட்டாள் கணவனை சந்தேகப்பட்டதுக்கு வருந்துகிறாளோ குற்ற உணர்வின் காரணமாக தன்னிடம் இருந்து விலகி நிற்கிறாளோ என்ற சந்தேகம் மனோகருக்கு தோன்றியது அந்த சந்தேகத்தை உறுதி செய்வதைப் போல சுமித்ரா அவன் முகம் பார்க்கவே அஞ்சினாள் அவன் பார்க்காத போது அவன் முகத்தை இயக்கத்துடன் அவள் பார்த்து கொண்டிருந்ததை அவன் ஒரு தருணத்தில் பார்த்துவிட அதிலிருந்து மிகவும் கவனமாக அவனை பார்ப்பதை தவிர்த்து வந்தாள் அவளது விலகளுக்கு குற்ற உணர்வுதான் காரணம் என்றால் அந்த குற்ற உணர்வு அவளுக்கு தேவையில்லை என்று புரிய வைத்தால் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று நினைத்தவன் மனதில் நிம்மதி தோன்றியது ஏனெனில் மனைவியின் சந்தேகம் அவனுக்கு கோபத்தை உண்டு செய்திருந்தாலும் மனைவி தன் சந்தேகம் தவறு என்பதை உணர்ந்து விட்டாள் என்பதே அவனுக்கு போதுமானதாக இருந்தது ஆனால் அவன் நினைத்ததை போல் பிரச்சனை சிறியது இல்லை என்று அவன் விரைவிலேயே உணரும்படி ஆயிற்று சுமித்ராவை வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லும் நாளன்று மருத்துவர் மனோகரிடம் பேசினார் ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க நல்ல உணவு கொடுத்தா நல்ல பார்த்துக்கோங்க எல்லா டெஸ்டும் எடுத்து பார்த்ததில் உடல் அளவில் பெருசா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று என்னால் உறுதியா சொல்ல முடியும் அவங்களோட உடல் நல குறைவுக்கு முக்கிய காரணம் மன அழுத்தம் தான் அவங்க மனசுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை என்று வெளிப்படையா பேசி அதை சரி செய்யவில்லை என்றால் முழுசா பிரச்சனை தீர்ந்தது என்று சொல்ல முடியாது தேவைப்பட்டால் மனநல மருத்துவரிடம் போவது நல்லது மருத்துவர் சொன்னதும் மனோகருக்கு மனநல மருத்துவரிடம் போகும் அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றே தோன்றியது மனைவியிடம் வெளிப்படையாக தான் பேசினாலே போதும் என்று நம்பினான் அதிலும் அவனது நம்பிக்கை பொய்த்து போக போவதை அவன் அறியவில்லை மனோகர் மனைவியின் பொருட்களை எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்க சுமித்ரா தாத்தாவிடம் மெல்லிய குரலில் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டு இருந்தாள் என்ன சுமிமா இது திரும்பவும் பிரச்சனை செய்யே என்று சதாசிவம் சற்றே குரலை உயர்த்த தவிப்புடன் சுமித்ரா அவரை பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் அவர்கள் இருவரையும் நிமிர்ந்து பார்த்த மனோகர் என்ன தாத்தா என்று வினவ ஒரு பெருமூச்சுடன் சுமித்ரா என் கூட வாரேன் என்று சொல்கிறான் என்று தாத்தாவின் குரலில் கவலை நிரம்பி வழிந்தது சரி தாத்தா அங்கே வரட்டும் என்று மனோகர் எளிதாக சொல்லிவிட்டு மனைவியின் முகத்தை பார்த்தான் நிம்மதியும் தவிப்பும் ஏமாற்றமும் அவளது முகத்தில் மாறி மாறி தோன்ற மனோகருக்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்தது நானும் அங்கத்தான வரப்போறேன் என்று மனைவியை அதிர வைத்தவன் அவள் முகத்தில் தோன்றிய அதிர்ச்சியை கண்டு மனதில் சிரித்து கொண்டான் சுமித்ரா தாத்தா வீட்டுக்கு போவதாக சொல்வாள் என்று மனோகர் ஏற்கனவே நினைத்திருந்தான் அதனால் அவள் அப்படி சொன்னதும் மறுத்து பேசாமல் அவள் வழிக்கே வந்தான் மனைவியை கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு தோன்றியது விட்டு பிடிக்க நினைக்கிறேனை தவிர விட்டுட மாட்டேன் மித்து என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் வீட்டுக்கு வந்து வாங்கி வந்திருந்த இரவு உணவை முடித்து விட்டு சிறிது நேரம் சதாசிவத்திடம் பேசிக் கொண்டிருந்த மனோகர் மனைவியின் தவிப்பையும் ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தான் அவன் தாத்தாவிடம் பேசி முடித்துவிட்டு உறங்குவதற்காக தன் அறைக்குள் செல்வதை ஒரு தவிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் முகத்தில் கலக்கம் மிகுவதை கண்ட பிறகும் மனோகரால் இயல்பாக நடிக்க இயல்பில்லை திரும்பி மனைவியின் அருகில் வந்தவன் தூங்களை அமித்து என்று மென்மையாக வினவினான் 
அவனை நிமிர்ந்தும் பாராமல் உள்ளே சென்றவள் படுக்கையில் படுத்து கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் புன்னகையுடன் அவள் அருகில் வந்து படுத்தவன் குட் நைட் என்று சொல்லியபடி அவளது நெற்றியில் மென்மையாக முத்தமிட சுமித்ராவின் உடலில் ஒரு அதிர்வு தோன்றியது அதை உணர்ந்த மனோகருக்கு யோசனையில் நெற்றி சுருங்கியது அதற்கு மேல் அவளை தொல்லை செய்யாமல் விலகி படுத்தவன் நாளை கண்டிப்பாக மனம் விட்டு மனைவியிடம் பேசவிட வேண்டும் என்ற முடிவோடு உறங்க முயன்றான் படுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் கணவன் உறங்கிவிட விடிவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்த சுமித்ராவின் மனம் குழம்பி தவித்து கொண்டு இருந்தது கணவன் அவளை மன்னித்து விட்டான் என்று அவனது நடத்தையை அவளுக்கு உணர்த்தி இருந்தாலும் அவளால் முழுமையாக மகிழ்ச்சி அடைய இயலவில்லை எதிர்மறை எண்ணங்களும் பயமும் பாதுகாப்பின்மையும் அவளை மாறி மாறி அலைக்கழித்துக் கொண்டிருந்தன தன்னுடைய முட்டாள்தனத்தால் ஒரு அருமையான வாழ்க்கையை இழந்து விட்டோம் என்ற நினைக்கையில் அவளால் தாங்க முடியாது போயிற்று கணவன் அவளை மன்னித்து இருக்கலாம் ஆனால் அவளுடைய மனசாட்சி அவளை மன்னிக்கவில்லை எந்த காலத்திலும் மன்னிக்கவும் போவதில்லை அருகள் படுத்திருந்த கணவனின் அணைப்புக்குள் புகுந்து நிம்மதி தேட உடலும் மனமும் ஒரு சேர தவித்து கொண்டிருந்தாலும் அவளால் அதை செயல்படுத்த இயலவில்லை மன போராட்டத்தோடு முள் படுக்கையில் படுத்திருப்பவள் போல தவித்து கொண்டிருந்தவள் பின்னிரவில் தன்னையும் மீறி கண் அயர்ந்தாள் உறக்கத்தில் அவளையும் அறியாமல் மனைவி தன் கையை பிடித்து கொண்டு உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டதும் மனோகரின் முகத்தில் புன்னகை மிளிர்ந்தது மித்து உன் மனசில் ஏதோ ஒரு போராட்டம் நடக்குது அது என்னன்னு உன் வாயாலேயே சொல்ல வைத்து அதை சரி செய்வதுதான் இப்போதைக்கு என் முதல் வேலை கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுடா என்று மனதுக்குள் மனைவியோடு பேசியவன் அவளிடம் அசைவு தெரிந்ததும் தன் கையை அவளிடமிருந்து விடுவித்து கொண்டு எழுந்து சென்றான் காலை உணவை தாத்தாவுடன் சேர்ந்து சமைத்தவன் தன் அறையிலேயே அமர்ந்து கொண்டிருந்த மனைவியிடம் வந்தான் மித்து சாப்பிடவா சாப்பிட்டு நம் வீட்டுக்கு கிளம்பணும் குரலில் ஒரு அழுத்தத்துடன் சொன்னவனை அதிர்ந்து போய் பார்த்தவள் இப்போதும் அமைதியாக இருப்பது சரிவராது என்று எண்ணியவளாக நான் வரலை என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னாள் அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்று மனோகருக்கு புரிந்தது இருந்தாலும் புரியாதவன் போல சரி இங்கே சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பினான் உங்க வீட்டுக்கு வரலை என்று சொன்னேன் சற்றே அழுத்தம் கூடி இருந்தது அவளது குரலில் அவள் உங்கள் வீடு என்று சொன்னதில் கோபம் வர அதை அடக்கி கொண்டவன் முதலில் சாப்பிடு என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல சுமித்ராவும் அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் இருவரின் முகங்களையும் பார்த்த சதாசிவத்தின் முகத்தில் கவலை படர நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று அவருக்கு கண்ணால் ஆறுதல் சொன்னவன் சுமித்ரா உண்டு முடிக்கும் வரையிலும் எதுவும் பேசவில்லை உணவுக்கு பிறகு நான் சுமித்ராவை கூட்டிட்டு கிளம்புறேன் தாத்தா என்றான் அவன் ஏற்கனவே இதை பற்றி பேசி இருந்ததால் சதாசிவமும் ஒப்புதலாக தலை அசைத்தார் கணவனையும் தாத்தாவையும் மாறி மாறி பார்த்தவள் நான் வரலைன்னு சொன்னேனே என்று கணவனுக்கு நினைவு படுத்தினாள் அவள் எதுவும் பேசாததை போல பாவித்தவனாக மனோகர் அவளது அறைக்குள் சென்று அவளது பொருட்களை எடுத்து பெட்டியில் அடுக்க ஆரம்பித்தான் அவன் பின்னோடு உள்ளே வந்தவள் அவனது செய்கையை கண்டதும் கோபம் கொண்டவளாக உங்களுக்கு நான் சொன்னது புரியலையா நான் உங்க கூட வரலை என்று சொன்னேன் என்று கோபமாக சொன்னாள் எனக்கு நல்லா காது கேட்கும் அதே போல் புத்தியும் வேலை செய்யும் நீ சொன்னது எனக்கு கேட்டது புரியவும் செஞ்சது என்று சொல்லிவிட்டு அவன் தான் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை தொடர சுமித்ராவின் கோபம் அதிகமானது அப்புறம் எதுக்கு என் பொருளை எல்லாம் பெட்டியில் அடுக்குறீங்க மித்து இப்போதான் உனக்கு உடம்பு கொஞ்சம் சரியாகியிருக்கு அதனால் கோவப்பட வேண்டாம்னு பாக்குறேன் ஒழுங்கா நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்புற வழிய பாரு மெல்லிய குரலில் என்றாலும் ஒரு அழுத்தத்துடன் சொன்ன கணவனை கோபத்துடன் உரைத்தவள் இந்த மிரட்டலெல்லாம் ஏங்கிட்ட வேண்டாம் என்றாள் மனோகர் சட்டென்று வாய்விட்டு நகைத்தான் மனைவியின் அருகில் வந்தவன் எனக்கும் இந்த மிரட்டல் கோபம் எல்லாம் பிடிக்கல மித்துமா ரொம்ப நாள் ஏக்கம் தீர உன்னை கொஞ்ச நம்ம மட்டும்தான் தோணுது அதான் நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிடுறேன் என்றவனது ஒரு விரல் அவளது கண்ணத்தில் கோலமிட சுமித்ரா பதறி போய் அவனிடம் இருந்து விலகினாள் மனைவியின் அந்த விழகல் கோபத்தை கிளற அதை அடக்கி கொண்டு என்னடா என்னதான் உனக்கு பிரச்சனை என்று ஆதமத்துடன் வினவினான் நான் வரல அங்க வருவதுதான் என் பிரச்சனை உணர்ச்சி துணைத்த குரலில் மனைவி சொன்னதும் அவளை குழப்பத்துடன் ஏறிட்டவனுக்கு சட்டென்று ஒரு சந்தேகம் உதித்தது மித்து நீ உனக்கு இன்னும் அந்த அந்த சந்தேகம் இருக்கா என்று கேட்டவனின் குரலில் லேசான நடுக்கம் இருந்தது சட்டென்று கணவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அவனது கண்களில் தெரிந்த தவிப்பை கண்டதும் கண்களை இருக கு மூடிக்கொண்டாள் இல்லை என்று உதட்டசைவில் சொன்னவளது தலை மறுப்பாக அசைந்தது கண்கள் கரித்து கொண்டு வர உதட்டை காடித்து அழுகையை அடக்க முயன்றாள் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் கண்களை மூடித்திருந்த மனோகர் மனைவி கண்ணீரை அடக்க முயல்வதை கண்டதும் 
அறையில் வந்து அவளை இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் அப்புறம் என்னடா பிரச்சனை என்று அவனது அணைப்பு எல்லை இல்லாத ஆறுதலையும் முள்மேல் நிற்கின்ற தவிப்பையும் ஒரு சேர தர சுமித்ராவின் கண்ணீர் கரை கடந்தது தன் அணைப்பை ஏற்காமல் விசுவி கொண்டிருந்தவளை விளக்கி நிறுத்தியவன் மித்து உன் மனசுல என்ன இருக்கு என்று சொன்னால் தானே எனக்கு புரியும் ஏன் இப்படி எதுவும் பேசாமல் அளர என்னையும் தவிக்க வைக்கிற என்று ஆதங்கத்துடன் வினவ கண்களை துடைத்து கொண்டு அவனை ஏறிட்டான் இங்க பாருங்க நான் உங்க கூட வர முடியாது இதுதான் என்னோட முடிவு நீங்க விவாகரத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்க உறுதியாக சொன்னவளை அதிர்ச்சியுடன் நோக்கியவன் ஒரு கணம் பேச்சிலிருந்து நின்றான் அவள் ஒரு பிடிவாதத்துடன் நிற்கவும் அவனுக்கு அதிர்ச்சி போய் கோபம் வந்தது அரைந்தா பல்லு எல்லாம் கொட்டிடும் பாவம் உடம்பு சரியில்லேன்னு பொறுமையா பேசினா என்ன என்னடவோ பேசிட்டு போற ஒழுங்கா வீட்டுக்கு வர்ற வழிய பார் என்றவன் அவளது பொருட்களை வைத்த பெட்டியை அரைந்து சாத்தி விட்டு அவள் கையை பற்றினான் நான் நான் அங்க வரமாட்டேன் அங்க வந்தால் கண்டிப்பா உயிரோட இருக்க மாட்டேன் சொல்லிட்ட அவள் குரலை உயர்த்தி கத்த அவளை பற்றி இருந்த கை தானாக தளர நம்ப முடியாமல் அவளையே பார்த்தவனுக்கு மருத்துவரின் அறிவுரை நினைவு வந்தது இவள் மனதில் எதையோ வைத்து குழப்பிக் கொண்டு இருக்கிறாள் அது வெளிவரும் வரை தன் கோபத்துக்கோ பேச்சுக்கோ பலன் இருக்காது என்று அவனுக்கு தெளிவாக புரிந்தது இந்த நேரம் அவளை கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து போவது தவறான முடிவாகத்தான் இருக்கும் என்று தோன்ற மௌனமாக அறையை விட்டு வெளியேறியவன் தாத்தாவிடம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் வந்து அவளை அழைத்து செல்வதாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு என்னாச்சு மனோ சுமித்ரா கூட இருக்காமல் இப்ப எதுக்கு ஆபீஸ் வந்திருக்க இன்னும் இரண்டு மூன்று நாளாவது அவளோடு இருக்க வேண்டியது தானே கயல் வெளி அக்கறையுடன் வினவியதற்கு பதம் சொல்லாமல் மனோகர் தன் யோசனையில் மூழ்கி இருக்கவும் கயல் வெளிக்கு கவலை வந்தது என்ன மனோ ஏதாவது பிரச்சனையா திரும்ப சண்டை போட்டுட்டியா என்ன என்று விசாரித்தாள் அவளது கேள்வியில் தன் சிந்தனையில் இருந்து மீண்டவன் சுமித்ராவுக்கும் தனக்கும் நடந்த வாக்குவாதத்தை பற்றி கூறினான் அமைதியாக அவன் சொன்னதை கேட்டவள் மனோ நீ தப்பா நினைக்கலனா நான் ஒன்னு சொல்லட்டா என்று அவனிடம் அனுமதி கேட்டாள் சொல்லு கயல் எதுக்கு அனுமதி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க இல்ல ஒரு முறை சந்திரு உங்க ரெண்டு பேரையும் மேரேஜ் கவுன்சிலர் கிட்ட கூட்டிட்டு போறத பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தார் அவங்க ஃப்ரெண்டோட அக்கா கூட கவுன்சிலர் தானா கூடவே அவங்க ஒரு மனநல மருத்துவர் என்றும் சொன்னார் அங்கே வேணும்னா சுமிய கூட்டிட்டு போறியா தயக்கத்துடன் கயல் வெளி சொன்னதும் மனோகருக்கு அந்த யோசனை சரி என்று பட்டது இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு தயக்கம் கயல் நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்பவும் எனக்கு நல்லது தான் செய்வீங்க என்று எனக்கு தெரியும் நேற்று சுமித்ராவுக்கு சிகிச்சை கொடுத்த டாக்டரும் அதைத்தான் சொல்லி இருந்தார் என்றவன் ஆனால் சுமித்ரா ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்கா அவங்க கிட்ட மட்டும் மனம் விட்டு பேசுவாளா என்று கவலை கொண்டான் அதுதான் அவங்களுக்கு வேலையே மனோ முயற்சி செய்து பார்ப்பதில் என்ன தப்பு என்றவள் கணவனிடம் பேசி அந்த மருத்துவரிடம் பதிவு செய்து கொண்டார் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அப்பாயின்மெண்ட் சுமித்ராவை அங்கே கூட்டிட்டு போறது உன் பொறுப்பு என்று கயல் விழி சொல்ல மனோகர் சதாசிவத்துடன் விஷயத்தை பகிர்ந்து கொண்டான் வேலை முடிந்து இரவு வீட்டுக்கு வந்த மனோகருக்கு வீடு வெறிச்சோடு இருந்ததை போல் இருந்தது சுமித்ரா வீட்டை விட்டு போன இந்த ஒரு மாதமாகவே இந்த வெறுமை அவனுக்கு பழக்கப்பட்டுதான் என்றாலும் இன்று அந்த வெறுமை அவனை அளவுக்கு அதிகமாகவே தாக்கியது இத்தனை நாட்களாய் மனைவி ஏன் சந்தேகப்பட்டாள் என்ற கோபமும் அவளே தன் சந்தேகம் தவறு என்று புரிந்து கொண்டு தானே வருவாள் என்ற நம்பிக்கையுமாக அவனால் அந்த வெறுமையை பொறுத்து கொண்டிருக்க முடிந்தது ஆனால் இந்த நான்கு நாட்களில் மனைவிக்கு தன் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்ற எண்ணம் தந்த மகிழ்ச்சியில் அவளை இங்கே அழைத்து வருவதை அவன் ஆவலோடு எதிர்நோக்கி இருந்தான் சுமித்ரா தன்னுடன் வர மறுத்ததில் அவன் மனம் காயப்பட்டு இருந்தது தன் மனதில் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ள அவள் தயாராக இல்லை என்ற எண்ணம் அவனை சோர்வடைய செய்திருந்தது கணவன் மனைவிக்கு இடையே ஒரு மூன்றாவது ஆள் வந்துதான் பிரச்சனையை சரி செய்ய வேண்டுமா என்ன அந்த அளவில் தான் அவர்களது திருமண உறவு இருக்கிறது என்பதை நினைக்க நினைக்க வேதனை மிகுந்தது சற்று நேரம் கண்களை மூடி எதையும் யோசிக்காமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தவனுக்கு மருத்துவரிடம் செல்வதில் எந்த தவறும் இருப்பதாக தோன்றவில்லை ஒரு காயத்துக்கு நம்மால் இயன்ற முதலுதவி செய்கிறோம் அப்படியும் சரியாகவில்லை என்றால் மருத்துவரிடம் போவதில்லையா என்ன உடலுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சையை இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் மனதுக்கு சிகிச்சை எடுப்பதில் மட்டும் ஏன் இந்த தயக்கமும் வருத்தமும் மருத்துவரிடம் சென்று மனைவிக்குள் இருக்கும் பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் என்றால் அதில் என்ன தவறு என்று தெளிவாக சிந்தித்தவன் சுமித்ராவை மருத்துவரிடம் கூட்டிச் செல்லும் நாளுக்காக காத்திருக்க ஆரம்பித்தான் சுமித்ரா தன் படுக்கையில் ஒடுங்கி போய் படுத்திருந்தாள் 
விவாகரத்து பற்றி சொன்னதும் கணவனின் அதிர்ச்சியும் அதை தொடர்ந்த கோபத்தையும் நினைக்க அவளுக்கு சந்தோஷமும் துக்கமும் சேர்ந்து வந்தது தனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த துரதிருஷ்டம் எந்த உருவமே ஏன் அவளுக்கு மட்டும் நிலைப்பதில்லை ஒரு உறவை இழந்ததில் அவளது தவறே இல்லை இப்போது இன்னொரு உறவை இழக்க போவதில் தவறு முழுக்க அவளுடையதுதான் கணவனை பிரிவதை பற்றி நினைக்க நினைக்க நெஞ்சம் பிழப்பது போன்ற வழி எழ அழுது அழுது அவளுக்கு கண்ணீர் கூட வற்றி போனது போல் இருந்தது இப்போது கூட கணவனிடம் சென்று விடலாம் ஆனால் என்று தனது நினைப்புக்கு தடை விதித்தவள் இன்னொரு முறை கணவனின் வாழ்க்கையில் தன்னால் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது என்று முடிவு செய்தாள் முடிவு செய்வதென்னமோ எளிதாகத்தான் இருக்கிறது அதை செயல்படுத்துவதற்கான மனதில் சக்தி இல்லை பெரிதாக இதுதான் என் முடிவு என்று கணவனிடம் சொல்லிவிட்டாலும் அதை பற்றி நினைக்க நினைக்க அவளுக்கு மூச்சு விடுவது கூட கடினமாக இருந்தது அன்று தாத்தா மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்ல அரை மனதோடு கிளம்பியவள் வண்டி நின்ற இடம் தான் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்ட மருத்துவமனை இல்லை என்பதை உணர்ந்து குழம்பி போனாள் மருத்துவர் டெய்சியை கண்ட மனோகருக்கு மனதில் இனம் புரியாத நம்பிக்கை தோன்றியது வயது நாற்பதை தாண்டி இருக்கக்கூடும் அமைதியான தோற்றம் உங்களுக்கும் உங்கள் மனைவிக்கும் என்ன பிரச்சனை என்று உங்களுக்கு தோன்றுதோ அந்த விஷயங்களை மறைக்காமல் என்கிட்ட சொல்லுங்க அவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் சொல்லுகிற விஷயங்கள் பயன்படலாம் என்றார் மருத்துவர் மனோகர் சிறிது தயங்க என்கிட்ட சொல்கிற எந்த விஷயமும் வெளியே போகாது என்று உறுதி அளித்த மருத்துவரை மனோகருக்கு நம்ப தோன்றியது தன் மனைவி தன்மேல் சந்தேகப்பட்டதையும் அவளாக அதை தவறு என்று உணர்ந்து விட்டாள் என்றாலும் தன்னுடன் வர மறுக்கிறாள் என்று தனக்கு தெரிந்த விவரங்களை அவரிடம் முழுமையாக கூறினான் மனோகர் சொன்னதை அமைதியுடன் கேட்டு ஆழமாக உள்வாங்கியவர் அவங்க சந்தேகம் தவறு என்று உணர்ந்துட்டாங்க என்று எப்படி உங்களுக்கு தெரிந்தது என்று கேள்வி எழுப்பினார் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அவள் என்கிட்ட முகம் கொடுத்து பேசலையே தவிர கோபமா நடந்துக்கல அவள் என்னுடன் வர மறுத்த போது நானே அவள்கிட்ட இன்னமும் என்னை தவறா நினைக்கிறாளா என்று கேட்டேன் இல்லை என்று அவளே சொன்னாள் மனோகர் சொன்னதும் சரி நான் அவங்க வந்ததும் அவங்க கூட தனியா பேசணும் நீங்க அறிமுகம் செய்து விட்டு காத்திருங்க தேவைப்பட்டால் கூப்பிடுறேன் என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட மனோகர் வெளியே வந்தான் மருத்துவரின் பெயர் பலகையை கண்டதும் குழம்பி நின்ற சுமித்ரா இங்க எதுக்கு தாத்தா வந்திருக்கோம் என்று வினவினாள் உனக்கு சிகிச்சை கொடுத்த டாக்டர் உன்னை இங்க போக சொல்லி இருந்தார் அதான் இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை உள்ளே அழைத்து வந்த சதாசிவம் காத்திருப்போர் அறையில் மனோகரை கண்டதும் அவனிடம் சென்றார் கணவனை இந்த இடத்தில் கண்டதும் சுமித்ராவுக்கு எல்லாம் புரிந்து போயிற்று கோபமும் அவமானமும் சூழ அங்கிருந்து ஓடிவிட துடித்தவளின் அருகில் வந்த மனோகர் மித்து உன்கிட்ட சொல்லாமல் இங்க கூட்டிட்டு வந்தது தப்புதான் ஆனா பிளீஸ் எனக்காக நமக்காக கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடு என்று சொல்லிவிட்டு அவளது கையை பற்றி மருத்துவரின் அறைக்கு அழைத்து சென்றான் மருத்துவரிடம் கடனுக்காக வணக்கம் சொன்னவள் மனோகர் வெளியே சென்ற பிறகும் வாய் திறக்கவில்லை அவளது முகத்தில் இருந்தே அவளது எண்ண ஓட்டத்தை மருத்துவரால் உணர முடிந்தது எழுந்து ஓடிலாம் போல இருக்கா சுமித்ரா என்று புன்னகையுடன் அவர் கேட்டதும் சட்டென்று அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அடுத்த கணமே தலையை குனிந்து கொண்டாள் இங்கு வருகிறவர்கள் எல்லாம் பைத்தியமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்றவர் இல்லையா சுமித்ரா என்று அவளை வினவ ஆமோதிப்பாக அவள் தலைய செய்தது கொஞ்ச நேரம் அவளது படிப்பு வேலை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தவருக்கு சுருக்கமாக அவளிடம் இருந்து பதில் கிடைத்தது உங்கள் கணவரை உங்களுக்கு பிடிக்காதா திடீரென்று வந்த கேள்வியில் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்த சுமித்ராவின் அதிர்ந்த பார்வையை அவருக்கான பதிலை சொல்லிவிட உங்க கணவருக்கு உங்களை பிடிக்காதா என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் அவருக்கும் என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் வேகமாக பதில் வந்தது அப்புறம் எதுக்கு அவரை பிரிய நினைக்கிறீங்க என்று அடுத்த கேள்வி எழுந்தது கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தவள் அதான் அவருக்கு நல்லது எனக்கும் தான் என்று மெல்லிய குரலில் சொல்ல அப்படியா ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தாள் அதன் பிறகு என்ன முயன்றும் சுமித்ராவிடமிருந்து அவருக்கு எந்த பதிலும் விவரமும் கிடைக்கவில்லை நானும் எத்தனையோ பெற பார்த்திருக்கேன் மனோகர் உங்க மனைவி அளவுக்கு அழுத்தமா யாரையும் பார்த்ததில்லை பிரிவுதான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது என்று அவங்க உறுதியா நினைக்கிறாங்க பிரிவு அவங்களுக்கு சுலபமில்லை என்று அவங்களுக்கு புரியுது ஆனால் அதுதான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது என்று அவங்க நினைக்கிறதோட அதை நம்பவும் செய்யறாங்க அதனால் அதுக்கு மேல அவங்க எதையும் பேச விரும்பலை மருத்துவர் சொல்லி முடித்ததும் அப்போ வேற வழியே இல்லையா டாக்டர் என்று மனோகர் வேதனையுடன் விடவ புன்னகைத்த மருத்துவர் ஒரே நாளில் ஏன் இப்படி நினைக்கிறீங்க முதலில் பேச தயங்குறவங்க நிறைய பேர் அப்புறம் வெளிப்படையா பேசுவாங்க அதனால் நம்பிக்கை இழக்காதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு 
எனக்கு சுமித்ராவை பற்றி இன்னும் சில விவரங்கள் வேணும் மனோகர் அவங்க பெற்றோர் பற்றி நண்பர்கள் பற்றி என்றார் அவங்க பெற்றோர் ரெண்டு பேரும் அவளுக்கு ஆறு வயசு இருக்கும் போதே விவாகரத்தை செஞ்சுட்டாங்க வேற வேற கல்யாணம் செஞ்சு செட்டில் ஆகிட்டாங்க சுமித்ரா பாட்டி கிட்ட தான் வளர்ந்தா அவங்க இறந்து போன பிறகு பாட்டியோட தம்பியான சதாசிவம் தாத்தா தான் அவளை வளர்த்தார் என்றவன் அவள் வளர்ந்த சூழ்நிலை தங்கள் திருமணம் எப்படி நடந்தது என்று எல்லாம் சொல்லி முடித்தான் சுமித்ரா உங்ககிட்ட உங்க பெற்றோர் பற்றி பேசியிருக்காங்களா இல்லை அவள் எதுவும் பேசினது இல்லை அவள் மனசு கஷ்டப்படுமோ என்று நினைத்து நானும் அவங்களை பற்றி எதுவும் பேசினதில்லை என்றவன் பொதுவாகவே சுமித்ரா கொஞ்சம் ரிசர்வ்டு டைப் அதிகம் பேச மாட்டாள் பிரச்சனை வருவதற்கு ஒரு மாசம் முன்னாடிதான் என்கிட்டவே கொஞ்சம் சகஜமா இருக்க ஆரம்பித்தாள் என்றவன் எதையோ சொல்ல வந்துவிட்டு தயங்கினாள் சொல்லுங்க மனோகர் நீங்க சொல்லுகிற சின்ன விஷயம் கூட பயனுள்ளதா இருக்கலாம் என்று மருத்துவர் ஊக்க மனோகர் தன் மனைவி கருத்தடை மாத்திரைகளை எடுத்து கொண்டதை சொன்னான் அதை கேட்டதும் மருத்துவரின் முகத்தில் யோசனை படர்ந்தது ஏன் அப்படி செய்தாங்க என்று சொன்னாங்களா என்று விசாரித்தார் முதலில் நான் அதை பற்றி கேட்டபோது சொல்லலை ஆனால் அவள் என்னை பற்றி தவறாக நினைச்சு பேசும்போது இப்படி ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பிரிவு வந்தால் தன்னை போலவே தன் குழந்தையும் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று நினைச்சுதான் அப்படி செய்ததா சொன்னான் மருத்துவரின் முகத்தில் எதையோ புரிந்து கொண்ட பாவம் தோன்றியது என்ன டாக்டர் அவளுடன் மனோகர் வினவ இப்பதான் அவங்க பிரச்சனையோட காரணம் எனக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது என்றவர் பொதுவா புரோக்கன் ஃபேமிலியில் இருந்து வரும் குழந்தைகள் மன அளவில் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டு இருப்பாங்க சில பெற்றோர்கள் அவங்க பிரிந்தாலும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேவையான நேரத்தில் அவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி பார்த்துப்பாங்க சில பேர் வேற மாதிரி சுமித்ரா விஷயத்தில் அவங்க பெற்றோர் இருவருமே அவங்களை புறக்கணிச்சிருக்காங்க அது அவங்க மனச ஆழமா பாதிச்சிருக்கலாம் பெற்றோர் பிரிவுக்கு பிறகும் ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில் வளர்கிற வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கல அவங்க கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற எண்ணமே இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க என்று சொன்னீங்க இல்லையா அது கூட அவங்க மன பாதிப்பின் வெளிப்பாடுதான் குழந்தை பிறப்பை தள்ளி போட்டதற்கும் அவங்க மனசுல இருக்கிற பயம் தான் காரணம் என்று நினைக்கிறேன் தம் மனதில் இருக்கிற பயத்தை பாதுகாப்பின்மையை யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கிறது தான் அவங்களோட பெரிய பிரச்சனை இந்த மாதிரி புரோக்கன் ஃபேமிலியில் இருந்து வரும் வெகு சில குழந்தைகள் தங்கள் அனுபவம் காரணமாக உறுதியானவங்களா இருப்பாங்க பெரும்பாலான குழந்தைகள் தன்னம்பிக்கை குறைந்தவங்களா இருப்பாங்க ஆனால் சில பேர் தங்கள் பிரச்சனைகளை சந்தோஷங்களை துக்கங்களை வெளிக்காட்டாமல் இருந்து இருந்து இறுகி போயிடுவாங்க என்னை பொறுத்தவரை சுமித்ரா அந்த ரகம்தான் அவங்களை வெளிப்படையா பேச வைக்கிறது ஒரு சவால் தான் ஆனா பேச வச்சுட்டா அவங்க பிரச்சனையை தீர்க்கிறது எளிதா இருக்கும் மருத்துவர் சொல்ல மனோகருக்கு நம்பிக்கையும் அவநம்பிக்கையும் மாறி மாறி தோன்றியது நாளைக்கு அவங்கள அழைச்சிட்டு வாங்க அவங்க பிரச்சனையின் காரணம் இப்ப புரியறதால் அவங்கள பேச வைக்கிறதும் கொஞ்சம் ஈஸி தான் என்று மனோகரை வழி அனுப்பி வைத்தார் வரும் வழியெல்லாம் மனோகருக்கு முதன் முதலில் சுமித்ராவை பார்த்த போது தன் மனதில் அவள் தன்னை சுற்றி ஒரு வேலி போட்டு கொண்டிருக்கிறாளோ என்று தோன்றியது நினைவுக்கு வந்தது திருமணத்துக்கு பிறகும் கூட அவள் தன்னிடம் இடைவெளியோடு பழகுகிறாள் என்று வருத்தப்பட்டிருக்கிறானே தவிர அவள் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தானும் எந்த விதத்திலும் முயலவே இல்லையே என்ற குற்ற உணர்வு தோன்றியது கடவுளை என் மனைவியை சுற்றி இருக்கும் தடைகளை நீக்கி அவளை முழுமையாக என்னிடம் சேர்ப்பித்து விடு என்று கடவுளை வேண்டிக் கொண்டான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து சொல்லுங்க சுமித்ரா நீங்க ஏன் பிரிவுதான் நல்லது என்று நினைக்கிறீங்க உங்க முகத்தில் இருந்தே உங்க கணவரை பிரிவது உங்களுக்கு ரொம்பவே கடினம்தான் என்று என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியுது இதையே மாற்றி மாற்றி பத்து முறைக்கு மேல் மருத்துவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்க பதில் சொல்லிவிட்டால் இன்றோடு இந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வருமோ என்ற எண்ணத்துடன் சுமித்ரா பதில் சொன்னாள் ரொம்பவே கஷ்டம்தான் ஆனால் திரும்பவும் ஒன்னா இருந்து இன்னொரு பிரச்சனை வந்து பெரிய நேர்ந்தால் இப்போ தாங்குற அளவுக்கு கூட என்னால் தாங்கிக்க முடியாது வேதனையுடன் சொன்னவளை கண்ட மருத்துவரின் நெற்றி சுருங்கியது இன்னொரு பிரச்சனை வராமல் கூட இருக்கலாம் இல்லையா வந்துடுமோ என்ற கற்பனைக்கு பயந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தூக்கி எறிய நினைக்கிறீங்களே உங்களுக்கு என் பயம் பைத்தியக்காரத்தனமா தோணுது இல்லையா என்று கசந்த முருவலுடன் வினவிய சுமித்ரா அப்படி பிரச்சனையே வராது என்று உறுதி கொடுக்க உங்களால் முடியுமா என்றாள் சுமித்ராவின் மனம் முழுக்க எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைந்திருப்பதை மருத்துவரால் உணர முடிந்தது வாழ்க்கையில் எதுக்குத்தான் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியும் சுமித்ரா எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கையில் தானே ஓடிக்கொண்டிருக்கு என்று புன்னகையுடன் சொன்னவரிடம் எனக்கு எந்த நம்பிக்கையும் கிடையாது அந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் இன்னைக்கு பிரச்சனை வருமோ நாளைக்கு பிரச்சனை வருமோ என்று பயந்துகிட்டே என்னால் காலம் தள்ள முடியாது 
அதுக்கு இப்போ இருக்கிற வேதனையே பரவாயில்லை என்னால் புதுசா இன்னொரு துன்பத்தை தாங்கிக்க முடியாது என்று உறுதியாக சொன்னார் நீங்களே சொன்னீங்க உங்க கணவருக்கு உங்க மேல ரொம்ப பிரியம் என்று நீங்க அவரை சந்தேகப்பட்ட போது கூட கோபப்பட்டாரை தவிர உங்களை பிரியனும் என்று அவர் நினைக்கலையே அப்புறம் ஏன் கவலைப்படுறீங்க தன் சந்தேகத்தை பற்றி மருத்துவருக்கு தெரியும் என்று சுமித்ராவுக்கு ஐயம் இருந்தாலும் அவர் அதை குறிப்பிட்டு சொன்னதும் சுமித்ராவின் முகம் அவமானத்தில் கருத்து போயிற்று கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தவள் அது அவரோட பெருந்தன்மை டாக்டர் அவரே என்னை மன்னிச்சிட்டாலும் என்னால் என்னை மன்னிக்க முடியலை அவர் அவ்வளவு அன்பா நடந்துகிட்ட பிறகும் கூட நான் அவரை சந்தேகப்பட்டிருக்கேன் அது என்னோட முட்டாள்தனம் என்று எனக்கு புரியுது ஆனால் இன்னொரு முறை அந்த மாதிரி முட்டாள்தனத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று என்னாலேயே என்னை நம்ப முடியலை நான் இன்னொரு முறை அப்படி நடந்து கொண்டால் அவரும் மாற மாட்டார் என்று என்ன நிச்சயம் இப்படி ஒருத்தி அவருக்கு லாய்க்க இல்லை டாக்டர் நான் அவரை பிரிவதுதான் அவருக்கு நல்லது என்று மீண்டும் முதலில் சொன்னதையே சொல்ல ஆரம்பிக்க மருத்துவர் அவளை ஆழமாக நோக்கிவிட்டு பேச ஆரம்பித்தார் உங்க கணவர் உங்க மேல ரொம்ப பிரியம் வைத்திருக்கிறார் சுமித்ரா அவரது அன்பு மாறாது எங்க அம்மா அப்பா கூட காதலிச்சு கல்யாணம் செஞ்சு பிரியமா தான் இருந்தாங்க என் மேல ரொம்ப பிரியம் வைத்திருந்தாங்க ஆனால் ஒரு நாள் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் பிடிக்காமல் போயிடுச்சு என்னையும் என்னையும் வேண்டாம்னு தூக்கி போட்டுட்டாங்க தன்னையும் அறியாமல் சுமித்ரா தன் சொந்த விஷயம் பற்றி பேச ஆரம்பித்த போது அவளது குரலிலும் முகத்திலும் தோன்றிய வழியை மருத்துவரால் உணர முடிந்தது அவளை தொடர்ந்து பேச வைக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் உங்க அம்மா அப்பா பற்றி சொல்லுங்க தன்னை மீறி தன் பெற்றோரை பற்றி தான் பேசியதில் குழம்பி போன சுமித்ராவுக்கு மேலும் அவர்களை பற்றி பேச விருப்பம் இல்லை அவங்கள பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கு என்று சுருக்கமாக பதில் சொன்னவளிடம் காரணமாகத்தான் கேட்கிறேன் சொல்லுங்க என்றவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சுயநலம் பிடித்தவங்க என்பதற்கு மேல் அவங்களை பற்றி சொல்ல வேறு எதுவும் இல்லை என்று இருக்கத்துடன் சுமித்ரா சொன்னதும் புன்னகைத்தார் விவாகரத்து செய்துவிட்டு அவங்களுக்கென்று ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டதால் அப்படி சொல்றீங்களா அவள் அமைதியாக இருக்கவும் இப்போ உங்க கணவரை பிரிவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா என்று வினவியவரை ஆத்திரத்துடன் நோக்கியவள் என்ன காரணம் இருந்தாலும் அவங்களே நம்பி இருந்த ஒரு குழந்தையை தூக்கி போட்டவங்களே அவள் இருக்கிறாளா இல்லையா என்று கூட இது நாள் வரை கவலைப்படாதவங்களை சுயநலவாதிகள் என்று சொல்லாமல் வேறு என்ன சொல்றது என்ற போது சுமித்ராவின் கோபம் குறைந்து கண்களில் வேதனையும் கண்ணீரும் நிறைந்தன ரிலாக்ஸ் என்று அவளது கையை பற்றி லேசாக அழுத்தி கொடுத்தார் ஆனால் அது அவளுக்கு ஆறுதல் தரவில்லை சிறு வயது நினைவுகள் கிளறிவிடப்பட்டு அவளது வேதனை கூடியதை தவிர குறையவில்லை அவள் மனதில் இருக்கும் குமுறல்கள் எல்லாம் வெளிவந்து விட்டால் அவள் மனதில் இருக்கும் பாரம் குறையும் என்று புரிந்து கொண்ட மருத்துவர் உங்க மனசில் இருக்கிறதை என்னை உங்கள் தோழியா நினைச்சு சொல்லுங்க சுமித்ரா என்று மென்மையான குரலை சொல்ல அந்த குரலுக்கு கட்டுப்பட தோன்றியது அவளுக்கு சுமித்ரா பேச ஒத்துக்கொண்டு விடுவாள் என்று மருத்துவருக்கு அவரது அனுபவ அறிவு உணர்த்தியது சுமித்ரா என்று மென்மையாக அழைத்தவர் நீங்க உங்க மனதில் இருக்கும் விஷயங்களை பேசும்போது உங்க கணவரை இங்கே கூப்பிடலாமா உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் வேண்டாம் என்றார் தன் வாழ்க்கையில் நடந்ததை முன்பின் தெரியாத ஒரு மருத்துவருக்கு சொல்லும் போது கணவன் அதை கேட்பதில் தவறில்லை என்று சுமித்ராவுக்கு தோன்றியது ஒப்புதலாக அவள் தலையசைத்ததும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளே வந்த மனோகரின் முகத்தில் கவலை தெரிந்தது கவலைப்பட ஏதும் இல்லை என்று ஒரு தலையசைப்பில் அவருக்கு ஆறுதல் சொன்ன மருத்துவர் அவனை அமரும்படி சொன்னார் கணவனது வருகையை உணரும் நிலையில் சுமித்ரா இல்லை அவள் மனம் பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு சுமித்ராவின் ஐந்து வயது வரை அவளது வாழ்க்கை பூத்து குழுங்கும் நந்தவனமாகத்தான் இருந்தது அன்பான பெற்றோர்கள் அவள் கேட்பதெல்லாம் கிடைத்தது குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து வேலைக்கு போனதை நிறுத்திய சுமித்ராவின் தாய் சுமித்ரா பள்ளிக்கு போக ஆரம்பித்த பிறகு வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தாள் பள்ளியை விட்டு வந்ததும் குழந்தையை பார்த்து கொள்ளவென்று ஒரு ஆலையும் நியமித்தார் அன்னை வீட்டில் இல்லாதது முதலில் கடினமாக இருந்தது அப்போது உனக்காகத்தான் ஸ்வீட்டி அம்மா வேலைக்கே போறேன் இன்னும் பெரிய பெரிய டாய் எல்லாம் வாங்கலாம் என்று ஆசை காட்டிய தாய் அதை போலவே வாங்கி கொடுத்தாள் சுமித்ராவை பார்த்து கொள்ள வந்த பெண்மணியும் அவளை நன்றாகவே பார்த்து கொள்ள நாளடைவில் அன்னை தன்னிடம் செலவு செய்யும் நேரம் குறைந்ததை சுமித்ராவும் பழக்கி கொண்டாள் வார விடுமுறைகளில் பெற்றோர் இருவரும் அவளை வெளியே அழைத்து சென்று அவளுக்கு பிடித்ததை வாங்கி கொடுத்து சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தி கொண்டு இருந்தனர் தாயும் தந்தையும் வேலையில் இருந்து வர எவ்வளவு நேரமானாலும் அன்னையின் ஸ்வீட்டி என்ற அழைப்பும் தந்தையின் ஹனிக்குட்டி என்ற அழைப்பும் கேட்காமல் சுமித்ரா உறங்கியது இல்லை 
எல்லாமே நன்றாக போய் கொண்டிருந்தது சுமித்ராவை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆயா தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் வேலையில் இருந்து நின்ற பிறகு வீட்டில் பிரச்சனை கிளம்ப தொடங்கியது அவரை போல நம்பகமான ஆள் கிடைக்காததால் சுமித்ராவை குழந்தைகளை பார்த்து கொள்ளும் டே கேரில் விட ஆரம்பித்தனர் அங்கே குழந்தைகளை ஒரு நேரத்திற்கு மேல் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் மற்ற குழந்தைகளை அவர்களது பெற்றோர்கள் சரியான நேரத்தில் வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக சுமித்ரா மட்டும் அதிக நேரம் இருக்க வேண்டியதாயிற்று சரியான நேரத்துக்கு வந்து கூட்டிக் கொண்டு போகவில்லை என்றால் இனிமேல் அவளை அங்கே விட வேண்டாம் என்று அவர்கள் சொல்லிவிட பெற்றோர் இடையே சண்டை கிளம்பலாயிற்று வேலை முடிந்ததும் வந்து அவளை கூட்டிட்டு வா என்னால அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் வர முடியாது என்று தந்தை சொல்ல ஏன் எனக்கும் தான் வேலை இருக்கு அவள் உங்க பொண்ணு தானே நீங்க வந்து கூட்டிட்டு வாங்க என்று தாயும் முறைத்தார் இப்போ நீ எதுக்கு வேலைக்கு போற வீட்டுல இருந்து குழந்தைய பார்க்க வேண்டியது தானே என்று அவளது தந்தை அடுத்த பிரச்சனையை கிளப்பினார் அவள் பிறந்த பிறகு மூன்று வருஷம் அவளை பார்த்துக்கணும் என்று நான் வேலை போகாமல் தானே இருந்தேன் நானும் உங்களைப் போலவே படிச்சிருக்கேன் தானே நான் எதுக்கு என் அறிவை வீட்டில் இருந்து கொண்டு வீணாக்கணும் நீங்க வேணுமானால் வீட்டில் இருந்து அவளை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நான் எங்க உங்களை விட முன்னேறி விடுவனோ என்ற பயம் என்ற தாயும் பிடிவாதம் பிடிக்க பிரச்சனை பெரிதானதை தவிர குறையவில்லை உங்க அம்மாவை இங்க வந்து இருந்து பாத்துக்க சொல்லு இது தந்தை அவங்களுக்கே உடம்பு முடியாது ஆஸ்மா ட்ரபிள் வேற இருக்கு பெங்களூர் கிளைமேட் அவங்களுக்கு சுத்தமா ஒத்துக்காது ஏன் உங்க அண்ணனோட சிங்கப்பூர்ல இருக்கும் உங்க அம்மாவை வர சொல்ல வேண்டியது தானே இது தாய் உன்னைத்தான் கல்யாணம் செஞ்சுப்பேன் என்று அவங்க கூட சண்டை போட்டு உன்னை கல்யாணம் செஞ்ச பிறகு அவங்கதான் என்ன ஒரே டே தலை முழுகிட்டாங்களே இப்ப மட்டும் வருவாங்களா அப்பவே அவங்க சொல் பேச்சு கேட்டிருக்கணும் என்று தந்தை வாயை விட தாய்க்கு கோபம் வந்தது ஓ இப்ப மட்டும் என்னவா என்ன தலை முழுகிட்டு திரும்பவும் அம்மா கூட போய் உறவு கொண்டாட வேண்டியது தானே என்று சுமித்ராவின் தாய் அம்பிகா சொன்னதும் அவரது தந்தை குமாருக்கும் கோபம் வந்தது நீ இப்படியே பேசிட்டு இருந்தால் அதைத்தான் செய்யணும் என்று விட்டான் கொஞ்ச நாளாவே உங்க பேச்சு சரியில்லை அதுக்கு காரணம் என்ன என்று எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காதீங்க குழந்தை எதிரில் பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களை கல்யாணம் செஞ்சதுக்கு நான் தான் வருத்தப்படணும் வாக்குவாதங்கள் தொடர்ந்தன அனைத்துமே குழந்தையின் முன்னிலையிலே நடக்க சுமித்ரா பயந்து போனாள் தன்னிடம் பாசத்துடன் நடந்து கொண்ட பெற்றோர்கள் காரணமே இல்லாமல் தன்னிடம் எரிந்து விட ஆரம்பிக்க ஒன்றும் புரியாமல் குழம்பி போனாள் ஸ்வீட்டி ஹனி என்ற அழைப்புகள் நின்று போய் குரங்கே பிசாசே என்ற அழைப்புகள் புதிதாக வர ஆரம்பித்தன வாக்கு தத்துவங்களை தொடர்ந்து அடிதடியும் நடக்க ஆரம்பித்த போது சுமித்ரா ஒடுங்கி போனாள் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கும் வைதேகி பாட்டியிடம் சுமித்ரா கொண்டு வந்து விடப்பட்டாள் விடுமுறைக்கு வரும்போது தன் மேல் பாசத்தை பொழியும் பாட்டியை சுமித்ராவுக்கு பிடிக்கும் என்றாலும் வேண்டாத குப்பையாய் தாய் தன்னை தள்ளிவிட்டு போனதில் அவளது குழந்தை மனம் காயப்பட்டு போயிற்று என்னடா சிவா இங்க ரெண்டு பேரும் மனசுக்கு பிடிச்சு போய் தானே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கலை என்றாலும் அவள் சந்தோஷத்துக்கு தானே ஒத்துக்கிட்டான் இப்போ விவாகரத்து அது இது என்று வந்து சொல்றாளே இந்த குழந்தைய பற்றியாவது நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா என்று பாட்டி தன் தம்பியிடம் புலம்புவதை கேட்ட சுமித்ராவுக்கு பாட்டியின் பேச்சு முழுதாக புரியவில்லை என்றாலும் மனசுக்குள் ஏனோ பயம் எழுந்தது கவலைப்படாதக்கா ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு வந்து பேசலாம் என்று சதாசிவம் குமாரையும் அம்பிகாவையும் அழைத்து வந்து பேசினார் இருவரும் விவாகரத்து செய்வதில் உறுதியாக இருந்தனர் அவர் தான் அப்படி பேசுறார் என்றால் நீயும் இப்படி பேசலாமா அம்பிகா குழந்தையை பற்றி நினைச்சு பார்க்க வேண்டாமா என்று வைதேகி பெண்ணிடம் வினவினார் அம்மா அவர் எதுக்கு விவாகரத்து கேட்கிறார் என்று உங்களுக்கு இன்னுமா புரியல ஐயாவுக்கு இப்ப வேற இடத்துல விருப்பம் அது தெரிந்த பிறகும் நான் அந்த ஆளை தொங்கிட்டு இருக்கணும் என்று சொல்றீங்களா என்று அம்பிகா சொல்ல பாருங்க இப்படி பேசுறவள் கிட்ட எவன் குப்பை கூட்டுவான் இவள் மட்டும் என்னவாம் விவாகரத்து வர்றதுக்கு முன்னமே அடுத்த கல்யாணத்துக்கு தேதி பார்த்திருக்கிறாள் என்று குமார் சொல்ல ஏன் நீ மட்டும் வேற ஒருத்திய கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருப்ப நான் மட்டும் உன்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கணுமா என்று பெரியவர்கள் எதிரிலேயே இருவரும் சண்டையை ஆரம்பித்தனர் பாட்டியின் முந்தானையை பிடித்து கொண்டு அவர் பின்னால் மிரண்ட பார்வையோடு ஒளிந்து கொண்டு நின்றிருந்த குழந்தையை பற்றி இருவருமே யோசிக்கவில்லை விவாகரத்து என்று முடிவானதும் குழந்தையை யார் வைத்துக் கொள்வது என்ற முக்கியமான பிரச்சனை ஆரம்பமாயிற்று அதுவரை உணர்ச்சியற்ற குரலில் சொல்லிக் கொண்டு வந்த சுமித்ராவின் குரல் இப்போது நடுங்கியது விவாகரத்து என்று வரும்போது பொதுவா குழந்தையை யார் வச்சுக்கணும் என்பதில் போட்டி இருக்கும் இல்ல ஆனால் என் விஷயத்தில் அதுவும் புதுமையா இருந்தது எல்லா விஷயத்திலும் ஏட்டிக்கு போட்டியா இருந்த அம்மாவும் அப்பாவும் என்னை வேண்டாம் என்று சொல்றதில் மட்டும் ஒற்றுமையா இருந்தாங்க குரலும் கண்களும் கலங்க சொன்ன மனைவியின் கண்ணீரை கண்ட மனோகருக்கு கண் கலங்கியது 
மெல்ல அவளது அருகில் நெருங்கி அமர்ந்து மருத்துவர் இருப்பதையும் பொருட்படுத்தாது அவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டவன் கொஞ்ச நேரம் கழித்தே அவளை விடுவித்தான் வார்த்தைகள் தராத ஆறுதலை அந்த அணைப்பு தர சுமித்ராவால் தொடர்ந்து பேச முடிந்தது எனக்கு ஆறு வயசு ஒண்ணுமே தெரியாத வயசும் இல்ல எல்லாம் புரியற வயசும் இல்ல அம்மா அப்பா ரெண்டு பேருக்குமே என்னை பிடிக்கல என்பது மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுது அவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் என்ன வச்சுக்கிறது என்று சண்டை போட்ட போது நான் செத்து போயிட்டா இந்த சண்டை தேவையில்லை என்று நினைச்சிருக்கேன் ஆனா எப்படி செத்து போறதுன்னு தெரியாமல் அழுதிருக்கேன் ஆறு வயது குழந்தை தன் வயதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் மரணத்தை பற்றி நினைப்பது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை மனோகர் கண்கள் கலங்க மனைவியை தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டான் அந்த நினைவு தந்த வழி இப்போதும் அவள் கண்களில் தெரிய அதை கண்டவனுக்கு கண்ணீரை அடக்குவது கடினமாக இருந்தது மெல்ல அவனது விரல்கள் அவளது தோலை வருடி கொடுத்தன சுமித்ரா மெல்ல தன்னை சமாளித்து கொண்டு நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் பெண் குழந்தை என்பதனால் சுமித்ரா தாயிடமே இருக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பாகிற்று குழந்தையின் எதிர்காலத்தில் தந்தைக்கும் பங்குண்டு என்பதனால் சுமித்ராவின் தந்தை ஒரு பெருந்தொகை தர வேண்டும் என்று அம்பிகா வாதமிட அந்த தொகையை கொடுத்து விட்டு அவளது தந்தை அவரது பொறுப்பில் இருந்து முற்றிலுமாக விலகி கொண்டார் அம்பிகாவுக்கு குழந்தையின் பொறுப்பு தன்னிடம் வந்ததில் ஏக கடுப்பு அவரது புது வாழ்க்கைக்கு தன் குழந்தை தடைக்கல்லாக இருப்பதை அவர் விரும்பவில்லை அந்த ஆளு பைசா கொடுத்ததோட ஒதுங்கிட்டான் நான் மட்டும் காலத்துக்கும் இதை கட்டிட்டு அழணுமா குழந்தைய தத்து கொடுத்துட்டு போறேன் என்று அம்பிகா வந்து நின்ற போது வைதேகி பொங்கி எழுந்து விட்டார் நிறுத்தடி நான் உயிரோட இருக்கிற வர குழந்தைய நான் விட மாட்டேன் உனக்கே உடம்புக்கு முடியல இந்த வீட்டை விற்றுவிட்டு என்று அம்பிகா ஆரம்பிக்க வைத்தேகிக்கு கோபம் கரை கடந்தது இந்த வீட்டை பற்றி நீ பேசாதே இது என் வீட்டுக்காரரின் சொந்த உழைப்பு அதை யாருக்கு தரணும் என்று எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார் இனிமேல் உனக்கு அம்மாவும் இல்லை அந்த ஆள் குழந்தைக்காக கொடுத்தாரே அந்த பணத்தையும் நீயே வச்சுக்கோ நான் ஏதாவது தப்பா சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீ போயிடு ஆத்திரத்துடன் சொன்னவர் குழந்தையின் கைப்பிடித்து உள்ளே அழைத்து கொண்டு செல்ல அப்போதும் கண்களில் எதிர்பார்ப்போடு சுமித்ரா அன்னையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் ஆனால் அவளது தாய் அவளை கவனித்தாள் இல்லை நீங்களாவது சொல்லுங்களேன் மாமா இந்த வயதில் இவங்களுக்கு எதுக்கு இது வேண்டாத வேலை என்று சதாசிவத்திடம் அம்பிகா ஆரம்பிக்க சிறு வயதில் தூக்கி வளர்த்த பெண்ணாயிற்றே என்ற எண்ணத்தில் சதாசிவம் அவளிடத்தில் கோபமாக எதுவும் சொல்லவில்லை என்றாலும் அவள் முகத்தையும் அவர் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா திரும்ப என் தலையில தான் விடியும் என்று ஆத்திரத்துடன் முணுமுணுத்தவளை கண்டவருக்கு இப்படியுமா பெண்கள் இருப்பார்கள் என்ற ஆத்திரம் வர உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போமா என்று கையெடுத்து கும்பிட்டார் என்னவோ செய்யுங்க என்று எரிச்சலுடன் சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் தாய் தன்னை விட்டுவிட்டு போகிறாள் இனிமேல் வரவே மாட்டாள் என்ற பயம் தோன்ற பாட்டியின் பிடியில் இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டு ஓடி வந்தாள் பிளீஸ் மா என்னை கூட்டிட்டு போங்க பிளீஸ் என்று தன் காலை கட்டி கொண்டு கதறிய குழந்தையை உதறி விட்டு விட்டு அம்பிகா சென்றே விட்டாள் நான் நல்லா தானே வளர்த்தேன் சிவா எப்படி இந்த பெண்ணால் தான் பெற்ற குழந்தையை கூட இப்படி கைவிட முடிந்தது வீமா சொல்லிட்டேனே தவிர என் உடம்பு இருக்கிற நிலையில் எப்படி இந்த குழந்தையை வளர்க்க போறேன் என்று புரியலையே இந்த குழந்தைக்காகவாது கடவுள் என்னை நல்லபடியா வச்சுக்கணுமே எப்படி வெடுக்குன்னு தத்து கொடுத்துடலாம்னு சொல்றா அதுவும் குழந்தைக்கு எதிர்க்கவே அந்த பிஞ்சு மனம் எவ்வளவு பாடுபடும் தத்து கொடுக்கறதுனா என்ன பாட்டின்னு அந்த குழந்தை கேட்டப்போ என்னால தாங்க முடியல தினமும் வைதேகி புலம்பி கொண்டிருக்க சதாசிவம் அவருக்கு ஆறுதல் சொன்னார் சுமித்ரா உள்ளுக்குள் ஒடுங்கி போனாள் பெற்றோர் இருவரும் தன்னை புறக்கணித்து விட்டார்கள் என்று புரிந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் அழைப்பு மணி அடிக்கும் போதும் அவர்கள் தன்னை கூட்டி போக வந்து விட்டார்களோ என்று எதிர்பார்ப்போடு காத்திருந்தவளுக்கு அது இனிமேல் நடக்காது என்று புரிந்து கொள்ள வெகு காலம் ஆயிற்று ஆறு மாதத்தில் வைதேகிக்கும் உடல் நிலை மோசமானது இப்போ ஏதோ ஒரு வேகத்தில் விட்டுட்டு போறா அப்புறம் குழந்தை பாசத்தில் வருவா என்று நினைச்சேன் சிவா ஆனால் இப்படி மொத்தமாய் தளமுழுக்கிட்டாலே இனிமேல் இந்த குழந்தை கதி என்னவாகும் என்று அவர் புலம்பிய போது சதாசிவம் நீ கவலைப்படாதே அக்கா நான் சுமித்ராவை வளர்க்கிறேன் என்று அவருக்கு வாக்கு கொடுத்தார் கால காலத்தில் நீ கல்யாணம் செஞ்சிருந்தா நிம்மதியா உன்கிட்ட குழந்தைய விட்டுட்டு நான் போயிடுவேன் பெண் குழந்தைய தனியால வளர்க்கிறது அத்தனை சொலவு அல்லப்பா அம்பிகா இனிமேல் வரமாட்டாள் என்று தெரிஞ்சு போச்சு குழந்தைய ஒரு நல்ல குடும்பமா பார்த்து தத்து கொடுத்துடலாம் என்று வைதேகி முடிவெடுத்தார் சுமித்ரா பிடிவாதமாக மறுத்து விட்டாள் நல்ல அம்மா அப்பாவிடம் தான் விடுவோம் என்று வைதேகி ஆசை காட்டிய போது அவளது மறுப்பு தீவிரமானதை தவிர குறையவில்லை எனக்கு அம்மா அப்பாவே வேண்டாம் பாட்டி நீங்க போதும் பாட்டி என்று தூக்கத்தில் கூட அழுதபடியே இருந்த குழந்தைக்கு காய்ச்சல் வர 
வைதேகியும் சதாசிவமும் பயந்து போனார்கள் அந்த வயதிலேயே புதிதாக உறவுகளை ஏற்பதில் சுமித்ராவுக்கு பயம் ஏற்பட்டு போனது புதிதாக எந்த உறவும் வேண்டாம் எந்த இழப்பும் வேண்டாம் நீ பயப்படாதக்கா என்னால் முடிந்த வரை நான் குழந்தையை நல்லபடியா வளர்ப்பேன் என்று உறுதி கொடுத்த சதாசிவத்தை நம்பிய வைதேகியின் உயிரும் நிம்மதியாக பிரிந்தது என்ன இருந்தாலும் அன்னையின் இறப்பை பெண்ணுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற முறையில் சதாசிவம் அம்பிகாவுக்கு தகவல் அனுப்பினார் அவளிடம் இருந்து ஒரு இரங்கல் தகவல் மட்டுமே வந்தது வீட்டில் இரண்டு அறைகள் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மீதியை வாடகைக்கு விட்டார் சதாசிவம் அவர் நடத்தி வந்த சின்ன மளிகை கடை அவரது ஓய்வூதியம் வீட்டு வாடகை என்று பணத்துக்கு அதிக பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தது சுமித்ராவை பள்ளிக்கு கொண்டு விட்டு வந்து கடையை திறப்பார் தனியாக அவளை வீட்டில் விடாமல் பள்ளி முடிந்ததும் தானே கூட்டி வந்து கடையில் அமர வைப்பார் அங்கேயே வீட்டு பாடம் எல்லாம் முடிந்து எட்டு மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து விடுவார்கள் சதாசிவம் என்னதான் பாசத்தோடு நடந்து கொண்டாலும் சுமித்ரா அதிகம் பேசாமல் தன் கூட்டுக்குள்ளேயே இருப்பதை கண்டு அவருக்கு வருத்தமாக இருக்கும் இந்த வயதில் இருக்க வேண்டிய குறும்பும் பேச்சும் அவளிடம் இல்லாததை கண்டு வருந்துவார் அக்கம் பக்கம் உள்ள குழந்தைகளோடு விடுமுறையில் விளையாடச் சொன்னாலும் போகாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாள் போய் விளையாட சுமிமா என்பவரிடம் பிடிக்கல தாத்தா எல்லாரும் அம்மா அப்பா பற்றியே கேட்கிறாங்க என்று கண்கள் கலங்க சொல்பவளை காண அவருக்கு தொண்டை அடைக்கும் இப்படியே இந்த குழந்தை தன்னை ஒரு கூட்டுக்குள் அடைத்து கொண்டால் எப்படி தன்னம்பிக்கையோடு வளரும் என்ற கவலை அவருக்கு ஏற்பட்டது அப்போதுதான் மெட்ராஸில் இருக்கும் அவரது நண்பர் அவரை பார்க்க வந்தார் அவரது உறவினர் ஒருவர் தன் ட்ரஸ்ட் வழியாக நடத்தும் பள்ளியில் மெட்ராஸில் இருப்பதாகவும் அங்கே தங்கி படிக்கவும் வசதி இருப்பதாகவும் சொன்னார் கட்டணமும் குறைவு என்றாலும் கல்வி தரம் மிகுந்ததாக இருக்கிறது என்றும் சொன்னார் சதாசிவம் சுமித்ராவை மெட்ராஸுக்கு அனுப்ப முடிவு செய்தார் குழந்தையை தனியாக விடுவதா என்ற குழப்பம் இருந்தாலும் இடமாற்றமும் நல்ல சூழ்நிலையும் அவளுடைய எதிர்காலத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று தோன்ற சுமித்ராவிடம் பேசினார் அவளுக்குமே தன்னை கேலியாக பரிதாபமாக பார்க்கும் மனிதர்களிடம் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லதென்று தோன்றியது பெற்றோர் தன்னை விட்டுவிட்டு போன கையோடு தன்மேல் பாசம் வைத்திருந்த பாட்டியும் மறைந்ததில் அவள் மனதில் ஏற்கனவே கலக்கம் மிகுந்திருந்தது தனக்கென்று யாரும் நிலைப்பதில்லை என்ற பயம் அவளுக்கு வந்திருந்தது தன்னிடம் பாசம் காட்டும் தாத்தாவை பிரிவது ஒரு பக்கம் வருத்தமாக இருந்தாலும் யாரிடமும் பாசமாக இருக்கவும் அவளுக்கு பயமாக இருந்தது பாசம் மிகுந்தவர்களை பிரியும் போது அந்த பிரிவு கொடுமையாக இருக்கிறதே தனக்கென்று இருக்கும் ஒரே உருவான அவரும் தன்னை விட்டு பிரிந்து விடுவாரோ என்ற பயம் அவளது ஆள் மனதில் இருந்து கொண்டே இருந்தது அதனாலேயே அவர் அவளை விடுதியில் தங்கி படிக்க அனுப்புகிறேன் என்ற போது அவளால் உடனடியாக ஒத்துக்கொள்ள முடிந்தது விடுதியில் புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் அனைவரிடமும் ஒரு எல்லையுடன் பழக ஆரம்பித்தாள் படிப்பில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தினாள் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளாது தன்னுடனே வைத்துக் கொண்டு வாழ்வது அவளுக்கு பழக்கமாயிற்று திருமணம் பற்றி முழுதாக அறியாத வயதிலேயே திருமணம் என்ற ஒன்று தன் வாழ்வில் கிடையாது என்று அவள் முடிவு செய்தாள் தன் சொந்த காலில் நிற்க வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தில் நல்லபடியாக படித்து நல்ல வேளையிலும் அமர்ந்தாள் ஒரு கட்டத்தில் தாத்தாவுக்காக திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்த போதும் கணவனிடமும் அதிக எதிர்பார்ப்பு வைத்துக் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் தான் திருமணத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டார் தனக்கு ஓரளவாவது திருமண உறவில் நம்பிக்கை வரும் வரை குழந்தை பிறப்பை தள்ளி போட வேண்டும் என்ற உறுதி எடுத்துக்கொண்டார் ஆனால் அவளது உறுதி எல்லாம் மனோகரின் அன்பில் ஆட்டம் கண்டு போனது அவளது கட்டுப்பாட்டை மீறி அவளது உள்ளம் அவன் புறம் சாய்ந்து கொண்டே போனது என் கணவர் மேல அன்பு கூட கூட எனக்கு பயமும் கூடிக்கொண்டே போனது டாக்டர் பிரிவு வந்துட்டால் எப்படி தாங்குவேன் என்ற பயமும் போராட்டமும் மனதில் இருந்து கொண்டே இருந்தது தனிமையில் இருக்கும் போது என்னால் எதிர்மறை எண்ணங்களை தவிர்க்கவே முடியாது சின்ன வயதில் இருந்தே திருமணம் நம்பகமான உறவில்லை என்று என் மனதில் ஆழ பதிந்து போயிடுச்சு அதை மாற்றுவது அத்தனை சுலபமா இல்லை அந்த நேரத்தில் தான் என்று நிறுத்தியவள் முகம் அவமானத்தில் கருத்தது என் எதிர்மறை எண்ணம் என்னையும் மீறி என்னை சந்தேகப்பட வைத்தது என்று சொன்னவள் கண்களால் கணவனிடம் மன்னிப்பு வேண்டினாள் மனோகர் மனைவியின் கைப்பற்றி மென்மையாக அழுத்தினான் சுமித்ரா பழைய நினைவுகளில் இருந்து விடுபட விரும்புகிறவளைப் போல சிறிது நேரம் கண்மூடி அமைதியாக இருந்தாள் இப்போ எப்படி ஃபீல் செய்யறீங்க சுமித்ரா மருத்துவர் கேட்டதும் மனசு கொஞ்சம் லேசான மாதிரி இருக்கு டாக்டர் ஆனால் என்னோட முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னான் திரும்ப அதையே சொல்றேன் என்று நினைக்காதீங்க டாக்டர் என் சின்ன வயதில் இருந்தே எனக்கு திருமணத்தில் முழு நம்பிக்கை இல்லை இவரை கல்யாணம் செய்யும் போது பிரிவு என்று ஒன்று கண்டிப்பா வரும் என்று எனக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருந்தது 
அதுக்கேற்ற மாதிரியே பிரச்சனையும் வந்தது அதுக்கு என்னோட முட்டாள்தனம் தான் காரணம் என்று எனக்கு புரிஞ்சாலும் என்னால் என் பயத்தில் இருந்து விடுபட முடியலை அதனால் நாங்கள் பிரிவது ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது சுமித்ரா உறுதியான குரலில் சொன்னதும் மனோகரின் முகம் வாடியது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு தன் முன்னால் வாட்டத்துடன் அமர்ந்து கொண்டிருந்த மனோகரிடம் கவலைப்படாதீங்க மனோகர் சுமித்ராவின் மனம் கண்டிப்பா மாறும் என்று பறிவுடன் சொன்னார் டெய்சி நல்ல படிச்சு ஒரு நல்ல வேலையில் சேர்ந்து தன் சொந்த காலில் நிற்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு மனக்குழப்பங்கள் இருக்கும் என்பதே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு டாக்டர் படிப்பு எல்லாத்துக்கும் உதவி செஞ்சிடாது மனோகர் சுமித்ராவை பொறுத்தவரை யாரையும் சார்ந்திருக்காம தன் சொந்த காலில் நிற்கணும் என்பது கட்டாயமான ஒண்ணு அதனால் அவங்கதான் தன் படிப்பு வேலை விஷயத்தில் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க ஆனா கல்யாண விஷயம் வேற அதை பற்றின அவங்களோட கண்ணோட்டமும் வேற ஓஷோ தன்னோட ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு ஆய்வு பற்றி எழுதியிருக்கார் ஒரே வகுப்பறையில் இருக்கிற மாணவர்களை ரெண்டு குழுவா பிரிச்சு தனித்தனியா உட்கார வச்சாங்களாம் முதல் குழு கிட்ட ஆசிரியர் ஒரு கணக்கை கொடுத்து அதை சால்வ் செய்ய சொன்னாராம் அப்படி சொல்லும் போது அந்த கணக்கு ரொம்ப கடினம் என்றும் அதை சால்வ் செய்யறது ரொம்பவே கஷ்டம் என்றும் சொன்னாராம் கிட்டத்தட்ட சாத்தியமே இல்லை என்றும் சொன்னாராம் அதே கணக்கை இன்னொரு குழு கிட்ட கொடுக்கும் போது அது ரொம்ப எளிதான கணக்குன்னும் அதை சால்வ் செய்யறது எல்லாருக்குமே முடியும் என்றும் சொன்னாராம் எல்லாரும் கணக்கு முடிச்ச பிறகு எத்தனை பேர் சரியா செய்திருக்காங்க என்று பார்க்கும் போது கணக்கு கடினம் என்று சொல்லப்பட்டிருந்த குழுவில் பனிரெண்டில் மூன்று பேர் தான் சரியா செய்திருந்தாங்க கணக்கு எளிது என்று சொல்லப்பட்ட குழுவில் பனிரெண்டில் ஒன்பது பேர் சரியா செய்திருந்தாங்களாம் ஒரே கணக்கு தான் ஆனால் அதை அணுகும் முறையும் மனநிலையும் தான் ரெண்டு குழுவிலும் வித்தியாசப்பட்டிருக்கு சுமித்ராவை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு உங்க மேல் நம்பிக்கை இல்லை என்று இல்லை கல்யாண உறவே நம்பகத்தன்மை இல்லாதது என்று அழுத்தமா மனசில் பதிந்து போயிருக்கிறது தான் பிரச்சனை நம்பிக்கையின்மையோடு தான் அவங்க கல்யாணத்துக்கே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பிரிவு வரும்போது அதை தாங்கிக்க கூடிய மனநிலை இருக்கணும் என்று முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அவங்க பயந்தபடியே பிரச்சனையும் வந்திருக்கு அந்த பிரச்சனை வெறும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் உருவானது என்று தெரிந்த போது குற்ற உணர்வில் அவங்களையே வருத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அதனாலேயே அவங்க பயம் இப்போ அதிகமாகி இருக்கு இதே மாதிரி மனநிலையில் அவங்க உங்களோட சேர்ந்தாங்கன்னா எதிர்காலத்திலேயும் பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் சுமித்ரா விஷயத்தில் நமக்கு சாதகமான விஷயம் என்னன்னா அவங்க கட்டுப்பாட்டையும் மீறி அவங்களுக்கு உங்க மேல ஆழ்ந்த அன்பு இருக்கு அது கண்டிப்பா அவங்கள அவங்க கூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வர செய்யும் கவலைப்படாதீங்க ஒரே நாளில் மனதை மாற்றிட முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அவங்கள அவங்க பயத்தை இருந்து வெளியில் கொண்டு வரணும் அதுதான் அவங்களுக்கும் நல்லதும் கூட கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நல்லதே நடக்கும் ஆனால் தன்னோட குழப்பத்துக்கும் பயத்துக்குமான சிகிச்சையை அவங்க திறந்த மனதோட எடுத்துக்கணும் அப்பதான் அதற்கு பலன் இருக்கும் நான் அதுக்கு ஒரு யோசனை வச்சிருக்கேன் அது பயன்படும் என்று நினைக்கிறேன் நீங்களும் அவங்க கிட்ட சிகிச்சைக்கு ஒத்துழைக்க சொல்லி கேட்டு பாருங்க மருத்துவரின் பேச்சு மனோகருக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தது எந்த ஒரு சிகிச்சையும் தன் பயத்துக்கு பலன் தராது என்று தன் முடிவில் உறுதியா இருந்த சுமித்ராவிடம் விவாகரத்துக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறதா இருக்கீங்க என்று வினவினார் டெய்சி மருத்துவரின் கேள்விக்கு சுமித்ராவிடம் பதில் இல்லை இன்னொரு கல்யாணம் செஞ்சுப்பீங்களா இது என்ன கேள்வி என்பது போல் அவரை பார்த்தவள் என்னால் என் கணவரை தவிர வேற யாரையும் என் வாழ்க்கையில் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது டாக்டர் என்று உறுதியாக சொல்ல மருத்துவர் சிரித்தார் எதற்கு சிரிக்கிறார் என்று கேள்வியோடு சுமித்ரா அவரை நோக்க மனோகர் உங்களை பிரிய மாட்டார் என்று நான் சொன்ன போது அதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை என்று சொன்னீங்க இப்போ நீங்க சொல்றதுக்கு மட்டும் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கு என்று கேள்வி கேட்டார் குழப்பத்துடன் சுமித்ரா அவரை ஏறிட்டான் வாழ்க்கையில் எதுக்குமே உத்தரவாதம் தர முடியாது சுமித்ரா நல்லதே நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை மட்டும்தான் நம்மை வழி நடத்தி விட்டு போயிட்டு இருக்கு உங்க கணவர் மேல் உங்களுக்கு அன்பு இருக்கு அவருக்கும் உங்க மேல அன்பு இருக்கு அந்த அன்பை அடிப்படையா வைத்து நம்பிக்கை வளர்த்துக்கோங்க பிரிந்து விடுவோமோ என்ற பயத்தில் ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை இழந்துடாதீங்க இழப்பு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களை நேசிக்கிற உங்கள் கணவருக்கும் தான் என்றவர் சின்ன வயதில் இருந்தே மனதில் பதிந்து போயிருந்த எதிர்மறை எண்ணங்களை அழிக்கிறது சுலபம் இல்லைதான் ஆனால் சாத்தியமில்லை என்று சொல்ல முடியாது முயன்றால் முடியாதது ஒண்ணுமே இல்லை உங்கள் முயற்சிக்கு உறுதுணையா உங்கள் கணவரும் இருப்பார் தனியாக இருந்து தளர்ந்து போகாமல் சேர்ந்து இருந்து சந்தோஷமா இருக்க பாருங்க மருத்துவரின் வார்த்தைகள் சுமித்ராவே சிந்திக்க வைத்தாலும் அவளால் ஒரு முடிவுக்கு வர இயலவில்லை நீங்க ஒத்துழைத்தால் தான் என்னுடைய கவுன்சிலிங்குக்கும் சிகிச்சைக்கும் பலன் இருக்கும் சுமித்ரா உங்க மேல் அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருக்கிற உங்க கணவருக்காக ஒரு முயற்சி செய்து பாருங்க 
அடுத்த ஒரு வாரம் முழுவதும் நீங்களும் உங்க கணவரும் சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்றதா கற்பனை செய்து பாருங்க வேற எந்த எண்ணங்களும் இல்லாமல் அது மட்டும்தான் உங்கள் மனசை ஆக்கிரமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிகிச்சை எடுத்துக்கிறதா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்யுங்க மருத்துவரை பார்த்து விட்டு வரும் வழியில் பிளீஸ் மித்து எனக்காக ஒரு முயற்சி செய்து பாரே ஆழ்ந்த குரலில் வேண்டிய கணவனின் வேண்டுகோள் மனதை தைக்க மருத்துவர் சொன்னபடி மற்ற சிந்தனைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு சுமித்ரா கற்பனையில் ஆழ்ந்தார் நான்கு நாட்கள் கற்பனையிலேயே கழிய சுமித்ரா மிகவும் சந்தோஷமாக உணர்ந்தாள் இந்த கற்பனை மட்டும் நிஜமானால் என்ற ஆசை மனதை ஆட்டி படைக்க ஒரு வாரம் முடிவதற்குள்ளாகவே மருத்துவரை தேடி வந்தாள் கணவனை பிரிவது என்பது சுமித்ராவுக்குமே நினைத்து பார்க்கும் போதே வழியை தரும் ஒன்றுதான் தாய் தந்தையரின் இழப்பை தாங்கிக் கொண்டதைப் போல கணவனுடைய இழப்பை அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்பதை அவள் உணர்ந்தே இருந்தாள் கணவனுடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை நாளுக்கு நாள் அதிகமாவதை அவள் உணர்ந்தே இருந்தாள் எந்த நேரத்தில் பிரிவு வருமோ என்று பயத்தை களைந்து விட்டாள் வாழ்வு இனிமையாகி விடும் என்று மருத்துவரின் வார்த்தைகள் அவளது ஆசை கொண்ட மனதை நல்ல முறையில் யோசிக்க வைத்தது எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள மனிதர்களுக்கு ஒரு தூண்டுகோள் தேவை கணவனுடன் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை சுமித்ராவின் மாற்றத்துக்கு தூண்டுகோளாக அமைந்தது அடுத்த பத்து நாட்கள் மனநல சிகிச்சை கொடுத்து அவளது எதிர்மறை எண்ணங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி அவளுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றிய நம்பிக்கை தர முயற்சி செய்த மருத்துவரின் முயற்சிக்கு பலன் இருந்தது சுமித்ரா நம்பிக்கையோடு வாழ்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாள் மனைவியின் முடிவில் மனோகர் மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளானான் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ சோ மச் கண்கள் கலங்க நன்றி சொன்ன மனோகரை கண்டு புன்னகைத்த டெய்சி அவங்கள பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு என்று சொல்ல கண்டிப்பா டாக்டர் என்று மனோகர் உறுதி தந்தான் தாத்தாவிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கிவிட்டு கணவனுடன் தங்கள் வீட்டுக்கு வந்த சுமித்ராவுக்கு வீட்டுக்குள் நுழைந்ததுமே ஒரு எல்லையில்லாத நிம்மதி தோன்றியது தன் இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்த நிம்மதி என்னத்தான் கணவன் தன் தவறை மன்னித்து விட்டான் என்று புரிந்தாலும் அவளுக்கு இன்னமும் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க இயலவில்லை என்ன பேசுவது என்ற தயக்கமும் குழப்பமுமாக இருந்தாள் மனோகருக்கு அவளது மனநிலை புரிந்தே இருந்தது தாத்தா வீட்லேயே உணவு முடித்து விட்டதால் வீட்டில் இருந்த பாலை காய்ச்சி எடுத்து வந்தவன் ஒரு பால் டம்ளரை மனைவியிடம் கொடுத்தான் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி வாங்கி குடித்தவள் அவனது இனம் புரியாத பார்வையை கண்டதும் அவனை குழப்பத்துடன் நோக்கினாள் இன்னைக்குதான் வீட்டுக்கு வரவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இத்தனை நாளா நீ இல்லாமல் இங்க வரவே எனக்கு பிடிக்கல தெரியுமா இத்தனைக்கும் நான் சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்த வீடு இது கணவனின் ஆத்மார்த்தமான வார்த்தைகளில் அவனது அன்பை சுமித்ராவால் உணர முடிந்தது சாரி என்று அவள் கண்கலங்க சொல்ல அருகில் வந்து அவளை தன் அணைப்புக்குள் கொண்டு வந்தவன் தன் இதழ்களால் மென்மையாக அவளது கண்ணீரை ஒற்றி எடுத்தான் கண்களில் நன்றியுடன் அவனை நோக்கியவள் தன் கரங்களை அவன் கழுத்தில் கோர்த்து அவன் மார்பில் தன் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் மனோகரும் மனைவியை இருக அணைத்து கொண்டான் சிறிது நேரம் கணவனின் அணைப்பு தந்த ஆறுதலை முழுமையாக அனுபவித்தவள் மெல்ல நிமிர்ந்து என்ன பெத்தவங்க செஞ்ச தப்புக்கு உங்களை பழி வாங்கிட்டேன் இல்ல என்னென்னவோ செஞ்சு என்னென்னவோ சொல்லி மன்னிப்பு கேட்க கூட எனக்கு அருகதை இல்லை இருந்தாலும் சாரி மனு என்று மன்னிப்பு வேண்ட மனோகர் தலையசைத்தான் இல்லை சுமி உன்கிட்ட நானும் சில விஷயங்களை மறைச்சிருக்க கூடாது உன்னோட மனநிலைய புரிஞ்சுக்க நானும் முயற்சி எடுக்கவே இல்லையே நீ சந்தேகப்பட்டா என்று கோபப்பட்டேனை தவிர உனக்கு முழு நம்பிக்கை தராதது என் தப்பும் தான் என்று எனக்கு தோணவே இல்லையே அது தவிர உன் மனசு காயப்படும் வழியா நானும் தான் அன்று பேசினேன் சாரிடா என்றவன் இனிமேல் நமக்குள் எந்த ஒளிவு மறைவும் இருக்க கூடாது கோபமோ சந்தோஷமோ வெளிப்படையா காட்டிடணும் பிரச்சனைகளை அப்பப்பவே சரி செஞ்சிடணும் ஓகே என சுமித்ராவும் ஆமோதித்தாள் முதன் முறையாக தன் மனதில் நிறைந்திருந்த காதலை வெளிப்படையாக கண்களில் காட்டிய மனைவியின் பார்வையில் மயங்கிய மனோகர் என்னடா இப்போ உனக்கு சந்தோஷமா எனக்கு பத்து முத்தம் தரணும் போல இருக்கா கமான் டூ இட் என்று ஊக்கினான் பத்து இல்ல நூறு தரணும் போல இருக்கு என்று மனைவியிடம் கமான் டார்லிங் நூறு என்ன ஆயிரம் கூட தா ஐம் வெயிட்டிங் என்று கண்ணத்தை காட்டிய கணவனின் கண்ணத்தில் செல்லமாக கிள்ளினாள் மனைவி நூறு தரணும் தான் ஆனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி முத்தம் அல்ல சத்தம் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் கண்ணத்தில் லேசாக தட்ட அடிப்பாவி இப்படி ஆசை காட்டி மோசம் செஞ்சா உனக்கு தண்டனையா இப்பவே நானும் நூறு என்று நிறுத்திய மனோகர் மனைவியின் முகத்தில் அழுத்தமாக தன் இதழ்களை பதிக்க ஆரம்பித்தான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து இருவரும் விலகிய போது இருவருக்கும் மூச்சு வாங்கியது இருவரும் மனம் விட்டு வாய்விட்டு சிரித்தனர் சரி ரொம்ப நேரம் நின்னுட்டே இருக்கோம் உட்காரலாமா 
என்ற மனோகர் நடந்து சென்று படுக்கையில் அமர்ந்தான் அவன் அருகில் வந்து அவன் தோளில் தலை சாய்ந்து அமர்ந்த மனைவியே மென்மையான அணைப்புக்குள் கொண்டு வந்த மனோகர் அவளது உச்சியில் இதழ் பதித்தான் அவனுக்குள் ஒரு கேள்வி இருந்தது ஆனால் அதை கேட்க தயக்கமாகவும் இருக்க அவன் அவளது தோலை வருடியபடி அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் என்ன மனோ என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணுமா தன் அமைதியின் காரணத்தை மனைவி புரிந்து கொண்டு கேள்வி கேட்டதும் மனோகருக்கு மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளியது ஆமோதிப்பாக தலையாட்டியவன் கோபம் போய் தெளிவ யோசிக்க ஆரம்பிச்சதும் உனக்கு உன் சந்தேகம் தப்புன்னு புரியும்னு நான் நம்பினே மித்து அதே மாதிரி நீயும் புரிஞ்சுகிட்ட என்றுதான் முதலில் தோணுச்சு ஆனால் டாக்டர் கிட்ட நீ சொன்ன விஷயங்களில் இருந்து அதற்கு வாய்ப்பு கம்மி என்று தோணுது எப்படி உனக்கு உண்மை தெரிஞ்சது என்று வினவினான் கணவன் கோபம் கொண்ட மனநிலையிலும் தன் மேல் வைத்த நம்பிக்கையை நினைத்து சுமித்ராவுக்கு ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாகவும் இன்னொரு பக்கம் அந்த நம்பிக்கையை தான் காப்பாற்றவில்லையே என்ற வருத்தமும் தோன்றியது கையில் வந்து ஒரு நாள் என்ன பார்த்தாங்க அவங்க பேசிட்டு போனதுக்கு பிறகு எனக்கே என் எண்ணத்தை பற்றி சந்தேகம் வந்துருச்சு ஏன் என்று எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆனா நான் தப்பா யோசிக்கிறனோ என்று நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஒரு பக்கம் உங்களை இழக்க விரும்பாத காரணத்தால் அப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறனோ என்ற சந்தேகம் வேற மன நிம்மதிக்காக கோயிலுக்கு போயிருந்தேன் அப்பதான் கயலோட அம்மாவை பார்த்தேன் என்றவள் அன்றைய நாளை நினைவு கூர்ந்தாள் கயலையின் பெற்றோரை கண்டதும் மீண்டும் கோவிலுக்குள் உள்ளே வந்த சுமித்ரா ஒரு தூண் மறைவில் அவர்கள் கண்ணில் படாதவாறு அமர்ந்திருந்தாள் அவர்களும் கோவிலை சுற்றிவிட்டு அந்த தூணின் மறுபுறத்தில் அமர அவளால் உடனே எழுந்து போக இயலவில்லை அப்போது கயலின் நகை பற்றிய பேச்சு வர சுமித்ராவின் கவனம் அவர்களது பேச்சில் சிதறியது என்ன இருந்தாலும் கயல் பழைய நகைகளை மாற்றியதில் எனக்கு வருத்தம்தான் என்று கயல் வெளியின் அன்னை வருத்தப்பட்டார் இதையே இனி எத்தனை நாள் சொல்லிட்டு இருப்ப சிவகாமி ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு தானே விற்றாள் என்றார் கயல் வெளியின் தந்தை மனோக்கு பணம் கொடுத்ததில் எனக்கு சந்தோஷம்தான் அதுக்காக நம்ம கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல கூடாதா வேறு ஏதாவது ஏற்பாடு செய்திருப்போம்ல என்று அவர் அங்கலாய்க்க இதுவும் பல முறை பேசியது தான் ரெண்டு நாளில் பணம் தேவை என்ற நிலையில் நாமும் என்ன ஏற்பாடு செய்திருக்க முடியும் என்று அவர் சமாதானம் சொல்லிவிட்டு நீயும் சென்டிமெண்ட் என்ற பெயரில் உனக்கு உங்க அம்மா போட்ட நகைகளையே அவளுக்கு சமயம் வந்த போது உன் பொண்ணு அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அத மாற்றிட்டா என் பொண்ணு என்ன மாதிரிய புத்திசாலி என்று அவர் மனைவியை கேலி செய்ய என்னை ஏதாவது சொல்லாட்டால் உங்களுக்கு தூக்கம் வராதே என்று அவரும் கேலியாக நொடித்து கொள்ள இருவரும் சிரித்து கொண்டனர் விடு நகைய போட போறது அவள்தானே அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறது தானே நியாயம் என்று நடேசன் சொல்லி கொண்டு இருக்க அதுவரை அவர்கள் கண்ணில் படக்கூடாது என்ற நினைப்புடன் அமர்ந்திருந்த சுமித்ரா அடுத்த கணமே அவர்களை மறந்துவிட்டு வேகமாக அங்கிருந்து கிளம்பினாள் என்னதான் நண்பன் என்றாலும் பத்து லட்சம் மதிப்புள்ள நகையை தூக்கி கொடுத்து விடுவார்களா என்ன என்று நினைத்தாலே மனோகர் சொன்னதை போல நல்ல குடும்ப சூழ்நிலையிலும் நல்ல நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் பழகி இருந்தால் தனக்கு இந்த சந்தேகம் வந்திருக்காதோ அவளது மனம் அவமானத்தால் குன்றி போனது அன்றைய நாளின் நினைவு மீண்டும் அதே குன்றலை உண்டு செய்ய கண்களில் வழியுடன் கணவனை நோக்கிய மனைவியிடம் மித்து பாஸ்ட் அஸ் பாஸ்ட் விடு இன்னும் எதுக்காக அதையே நினைச்சு கவலைப்படுற என்று சொல்லிவிட்டு அவளை ஆறுதலாக அணைத்து கொண்டான் அந்த தவறை என்னால் மறக்க முடியுமா என்று எனக்கு தெரியல மனோ நீங்க சொல்ல வந்தத காது கொடுத்து கேட்காமல் நானே எல்லாத்தையும் கற்பனை செய்து கொண்டு உங்களையும் ரொம்ப காயப்படுத்திட்டேன் வருத்தத்துடன் சொன்னவளிடம் பிளீஸ் மித்து அப்ப உன் மனநல அப்படி நானும் அந்த விஷயத்த உன்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி இருந்தால் பிரச்சனை இருந்திருக்காது இனிமேல் அதையே நினைச்சு உன்னை வருத்திக்க கூடாது ப்ராமிஸ் மீ என்று கண்டிப்புடன் சொன்னான் கணவனின் கண்டிப்பில் புன்னகைத்தவள் சரி என்று தலையாட்டி விட்டு அவனையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் என்னடா என்று கனிவுடன் கணவன் கேட்டதும் அவனது கையை எடுத்து தன் கண்ணத்தில் வைத்து அழுத்தி கொண்டாள் குழந்தை விஷயம் என்று அவள் ஆரம்பிக்க எனக்கு புரியுதுடா என்றான் அவன் மறுப்பாக தலையாட்டியவள் நீங்க டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு நான் மாத்திரைகளை நிறுத்தணும் என்று டாக்டர் கிட்ட போனேன் என்று சொல்ல மனோகரின் முகம் ஆச்சரியத்தை காட்டியது திடீர்னு நிறுத்த வேண்டாம் அப்படி நிறுத்தினால் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் பிரச்சனை வரலாம் அதனால் அந்த மாசத்தின் மாத்திரை முடிந்த பிறகு நிறுத்திடலாம் என்று சொன்னாங்க அதனால் தான் என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தவளால் அடுத்த வார்த்தை பேச இயலவில்லை கணவன் அவளது இதழ்களை அழுத்தமாக சிறை செய்து இருந்தான் சுமித்ராவின் சிறு வயது வாழ்க்கையை அறிந்ததில் இருந்து அவளது மனதில் எவ்வளவு எதிர்மறை எண்ணங்கள் நிறைந்திருந்தன என்று மனோகருக்கு தெரியும் அப்படி இருந்த மனநிலையிலும் அவள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் முடிவை எடுத்திருக்கிறாள் என்பதை அறிந்த போது 
மனோகரின் மனம் நெகிழ்ந்து போனது அவள் சந்தேகப்பட்டதெல்லாம் அவனுக்கு இப்போது மிக சிறிய விஷயமாகி போனது கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவன் அவளை விடுவித்த போது அவன் சொல்லாமலே சுமித்ராவுக்கு அவனது மனநிலையை உணர முடிந்தது கடவுளே நன்றி இந்த அன்பை எனக்கு திரும்ப கொடுத்ததற்கு நன்றி என்று மனதுக்குள் கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னவள் தேங்க்ஸ் மனோ என் மேல் அன்பு காட்டினதுக்கு நான் முட்டாள்தனமா நடந்த பிறகும் என்னை வெறுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னை அந்த டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போனதுக்கு என்று நெகிழ்ச்சியுடன் சொன்னான் மித்து மித்து என்று அவளை அணைத்து கொண்டவன் என் அன்புக்கு உன்கிட்ட பிரதிபலிப்பு இல்லையோ என்று எத்தனை முறை வருத்தப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா உன்னோட குழப்பங்களுக்கு இடையிலும் நீ என் அன்பை புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று இப்போ எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா என்று மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னான் கணவனது மகிழ்ச்சியில் சுமித்ராவின் மனமும் நெகிழ்ந்தது அந்த சமயத்தில் தான் அந்த நகை விஷயம் தெரிய வந்து என் குழப்பம் அதிகமாகிடுச்சு என்னையும் மீறி திருமண உறவில் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த நம்பிக்கை பொய்த்து போனதில் எனக்கு யோசிக்கிற திறனே போயிடுச்சு அதுவரை உள்ளுக்குள் இருந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்னை முழுசா ஆக்கிரமித்து விட்டது அதுதான் என்னை முட்டாள்தனமா பேச வச்சு நடக்க வச்சிடுச்சு சுய அலசலில் இறங்கியவளுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்களை ஓரம் கட்டி விட்டால் எல்லா விஷயங்களும் எவ்வளவு தெளிவாக பொறுகின்றன என்று தோன்றியது விடுமித்து எல்லார் வாழ்க்கையிலும் கடினமான நேரம் என்று ஒன்று இருக்கும் கடவுள் புண்ணியத்தில் நாம் அதிலிருந்து நல்லபடியா விடுபட்டு விட்டோம் அதுக்காக சந்தோஷப்படணும் என்றவன் மித்துமா இப்ப உன் மனசில் எந்த குழப்பமும் பயமும் பாதுகாப்பின்மையும் இல்லையே என்று வினவினான் இல்லை என்று உறுதியாக தலை அசைத்தவளையே சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் உன்கிட்ட ரொம்ப நாளா ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்று நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அதுக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு தான் திருமணத்துக்கு முன்பே அவளை விரும்பியதையும் தாத்தாவை சந்தித்து திருமணத்துக்கு கேட்டதையும் சொல்ல சுமித்ரா ஆச்சரியத்தில் வாயை பிளந்தாள் அப்பவே வா எப்படி மனோ நான் உங்ககிட்ட சரியா கூட பேசுவதில்லையே ஆச்சரியமாக மனைவி கேட்டதும் இதுக்கு பதில் எனக்கு அப்பவும் தெரியலை இப்பவும் தெரியலை என்று சிரித்தான் தன்னை எப்போதுமே துரதிருஷ்டசாலி என்று நினைத்திருந்த சுமித்ராவுக்கு தான் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி என்று இப்போது தோன்றியது பெண் பார்க்கும் அன்று மனோகர் சொன்னதெல்லாம் நினைவுக்கு வர அப்பா அம்மா பார்த்த பெண்ணைத்தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அது இதுன்னு என்கிட்ட எவ்வளவு அழந்தீங்க அன்னைக்கு என்று புன்னகையுடன் வினவினாள் வேற என்ன சொல்றதாம் மேடம் அளவுக்கு அதிகமா ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டீங்க பேசவும் விட மாட்டீங்க அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து காதல் என்று சொல்லி இருந்தால் என்னை ஓட ஓட விரட்டி இருக்க மாட்டேன் என்று அவனும் கேலியாக சொன்னான் உம் அது என்னமோ உண்மைதான் ஆனாலும் மனோ அன்னைக்கு உங்களை தவிர வேற யார் வந்திருந்தாலும் நான் ஓகே சொல்லியிருக்க மாட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனா என்னமோ அன்னைக்கே ஓகே சொன்ன மாதிரி சொல்றேன் தாத்தாவுக்கு உடம்பு மோசமானதும் பயந்து போய் தானே ஒத்துக்கிட்டேன் அது உண்மைதான் மனோ இருந்தாலும் நீங்க அன்னைக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன ரொம்ப பாதிச்சது சின்ன வயதில் இருந்து கல்யாணம் என் வாழ்வில் இல்லவே இல்லை என்று உரு போட்டு கொண்டிருந்த எனக்கே உங்களை நம்பி கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொன்னால்தான் என்ன என்று தோன்ற ஆரம்பிச்சிடுச்சு உள்ளுக்குள் இருந்த பயத்தால் தான் மறுப்பு சொன்னேன் அவள் அன்றைக்கு இருந்த மனநிலையை எடுத்து கூற அவள் மனதில் அப்போதே தன்னால் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடிந்திருக்கிறது என்பதை உணர்ந்த மனோகருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தன் மகிழ்ச்சியை மனைவியின் கண்ணத்தில் இதழ் பதித்து தெரிவித்தான் அவன் மனதை உணர முடிந்தவளுக்கு வேறொரு நினைப்பில் வருத்தம் சூழ்ந்தது அவ்வளவு ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் செஞ்ச பொண்ணு கொஞ்சம் கூட தன் அன்பை பிரதிபலிக்கவில்லையே என்று உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்திருக்கும்ல ஏண்டா இவளை கல்யாணம் செஞ்சோம் என்று வருத்தப்பட்டிருப்பீங்களே என்று குற்ற உணர்வுடன் வினவினான் நீ என்கிட்ட வெளிப்படையா இல்லாததில் எனக்கு வருத்தமே இருந்தது இல்லை என்று பொய் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டதை பற்றி நான் ஒரு நிமிஷம் கூட வருத்தப்பட்டதில்லை ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு பிறகு உன்னை இன்னும் அதிகமா நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் கணவன் ஆத்மார்த்தமாக சொன்னதும் அவனை காதலுடன் பார்த்தவள் சட்டென்று அவனது கண்ணத்தில் அழுத்தமாக தன் இதழ்களை பதிக்க மனோகர் கண்களை மூடி அந்த இனிமையான தருணத்தை ரசித்தான் அவன் கண்களை திறந்ததும் சுமித்ரா ஆச்சரியத்துடன் அவனை நோக்க என் பொண்டாட்டி முதல் முறையா அவளே எனக்கு முத்தம் தந்திருக்கா அத ரசிச்சேன் என்று சந்தோஷத்துடன் சொன்னதற்கு வெட்கப்பட்டாலும் இம்முறை பரிசை அவன் இதழ்களிலே பதித்தால் அவனது அன்பு மனைவி அவள் சிறிது நேரம் கழித்து விலகியதும் இப்படி ஒரு நாளில் இவ்வளவு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தா எப்படிமா என்றவன் குரலும் மனமும் கிறங்கி இருந்தது கிண்டல் செய்யாதீங்க மனோ என்ற மனைவியின் முகம் வெட்கத்தில் பிரகாசிக்க மித்து என்று கிறக்கத்துடன் அழைத்தவன் மனைவியின் முகம் நோக்கி குனிந்தான் நேசமும் நம்பிக்கையும் சேர்ந்த தாம்பதியம் ஒரு வரம் 
அந்த வரம் கிடைத்த சந்தோஷத்தை இருவரும் அன்று முழுமையாக உணர்ந்தனர் ஐ லவ் யூ மனு கணவனது செவியில் தன் இதழ்களை பதித்து குறுக்குறு பூட்டினார் சுமித்ரா கணவன் கண் விழிக்காமல் பதில் சொல்லாமல் இருக்க ஓய் பொண்டாட்டி ஐ லவ் யூ சொல்லும் போது இப்படி கல்லூரி மங்கன் மாதிரி தூங்கிட்டு இருப்பியாடா என்று செல்லமாக கோபித்துக் கொண்டார் பழிக்கு பழி என்று முணுமுணுத்த கணவனின் காதை என்னது என்று செல்ல கோபத்துடன் மனைவி கடிக்க ஹே ராட்சசி என்ன செய்ற என்றபடியே எழுந்து அமர்ந்தான் மனோகர் நான் உங்களுக்கு பிசாசா தெரியறேனா உங்களை என்றபடியே அவனது கண்ணத்தில் கொஞ்சம் அழுத்தமாக கடித்த மனைவியை அணைப்புக்குள் கொண்டு வந்து என் அழகான அன்பான ராட்சசி பாவண்டா உன் மனு இப்படி ஒவ்வொரு கடிக்கும் ஒரு கிலோ சதைய கிள்ளி எடுத்தா எப்படிமா என்று பரிதாபமாக கேட்டான் ஆசைய காட்ட உனக்கு எத்தனை வழி சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் என்று அவள் செவியறைகள் ரகசியம் பேச போட என்று சொல்லிவிட்டு அவன் மார்பிலேயே தன் வெட்கம் நிறைந்த முகத்தை புதைத்து கொண்டார் மனைவியை அணைத்து கொண்டு என் மித்துக்குட்டிக்கு ஆசை வந்தால் மனு என்று செல்ல பேர் வருதேன்னு சந்தோஷப்பட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள மரியாதையெல்லாம் ஓடி போயிடுச்சு என்று சிரித்தவனிடம் ஆமா அப்படித்தான் ஏன் புருஷன் நான் எப்படி வேணா கூப்பிடுவேன் என்ற மனைவியின் குரலில் குறும்பு மிகுந்திருந்தது சிறிது நேரம் மனைவியின் குறும்புக்கு தன் பாணியில் பதில் சொல்லிவிட்டு மனோகரன் நிமிர மனு இந்த வாரம் லீவ் போட முடியுமா அத்தையும் காவியாவையும் பார்த்துட்டு வரலாம் என்றாள் மனைவி நானும் அதே தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மித்து ஒரு வாரம் அவகாசம் கொடு கொஞ்ச நாளா ஆபீஸ் பக்கம் சரியா போகவே இல்லை கயல் தனியாகவே பார்த்துட்டு இருக்கா கொஞ்சம் முக்கிய வேலைகளை முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம் நானும் கயலை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு என் நன்றியை சொல்லணும் என்ற மனைவியின் முகத்தை மெல்ல நிமிர்த்தி ஆழ்ந்து நோக்கிய மனோகருக்கு அவள் முகம் குற்ற உணர்வின்றி தெளிவாக இருக்கவும் சந்தோஷமாக இருந்தது கண்டிப்பா போகலாம் மித்து உன்னோட ஒரு மாச லீவ் முடிய போகுது எனக்கு ஒரு எண்ணம் நீ தப்பா எடுத்துக்கலன்னா நான் உன்னை சொல்றேன் என்று தயங்கினான் சொல்லுங்க மனு நீங்க எது சொன்னாலும் என் நல்லதுக்கு தான் இருக்கும் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்ற மனைவியின் நம்பிக்கை சந்தோஷம் தர நீயும் நம்ம நிறுவனத்திலேயே வேலைக்கு வந்துடே இப்போ வேலை அதிகமாகி இருக்கு நீ வந்தால் எங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் என்றான் கண்டிப்பா மனு என்று சந்தோஷமாக ஒத்துக்கொண்டு ஆனால் எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு என்ற மனைவி அவன் குழப்பத்துடன் நோக்க என் பெயர் இருக்கிற டெபாசிட்டை எடுத்து நீங்க வாங்கி இருக்கிற கடனை அடிச்சிடணும் ஓகேவா என்றாள் அவள் அவன் தயங்க அவள் முகம் வாடியது அதை பொறுக்க மாட்டாமல் அவளை அழைத்து கொண்டவன் மித்து இந்த கடன் ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லடா உன் பணம் முழுவதையும் நம்ம கம்பெனில போட்டு நீயும் ஒரு பார்ட்னர் ஆகிடு நம்ம நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்த அது உதவும் என்ன சொல்ற என்று யோசனை சொல்ல கணவனின் மார்பில் தன் இதழ்களை பதித்து தன் ஒப்புதலை தெரிவித்தாள் அவள் அவள் ஒப்புதல் கொடுத்த விதத்தில் கணவன் மயங்கி போனான் மித்து இன்னைக்கும் என்னால ஆபீஸ் போக முடியாது போல இருக்கே என்றவன் மனைவியின் பரிசுக்கு பதில் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் கலகலவென்ற பேச்சுக்கு இடையில் உணவை முடித்து விட்டு ஷாலினியோடு சுமித்ரா விளையாடி கொண்டிருக்க அதையே ஒரு புன்னுகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த கயல் விழிக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அருகில் நண்பன் வந்து நின்றதை உணர்ந்து திரும்பி அவனை நோக்கியவள் சுமிய இப்படி பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமானோ உனக்கு கல்யாணம் முடிந்ததும் உன் மனைவியோட ரொம்ப தோழமையோட இருக்கணும் என்று எனக்கு ரொம்ப ஆசை இன்னைக்கு சுமி அவ்வளவு நல்லா என்கிட்ட பேசினா ஐ எம் சோ ஹாப்பி என்று தன் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டாள் தோழியின் மனம் மனோகருக்கு புரிந்தது ஆனாலும் ஆமாமா நீ என்ன கிண்டல் செஞ்சு பேசின போதெல்லாம் உனக்கு ஜால்ர அடிச்சு கூட சேர்ந்து கிண்டல் செஞ்சால உனக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கும் என்று கேலி செய்தான் பின்ன எத்தனை நாள் தான் தனியா உன்னை ஓட்டுறது கூட ஒரு ஆள் இருந்தா நல்லா இருக்கும் தானே இருக்கிறதுலயே பெரிய சந்தோஷம் அதுதானே என்ற கயல் வெளியும் விட்டு கொடுக்காமல் கேலி பேசினாள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கயல் திடீர் என்று மனோகர் நன்றி சொன்னதும் கயல் வெளி புரியாமல் பார்த்தாள் எதுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்றவன் என் பேச்சை பொருட்படுத்தாமல் சுமியை போய் பார்த்ததுக்கு நல்ல டாக்டரை சிபாரிசு செஞ்சதுக்கு எப்பவும் எனக்கு நல்லதையே செய்ய நினைக்கிறதுக்கு இப்படி எல்லாத்துக்கும் என்றவன் குரல் நெகிழ்ந்து போய் இருந்தது என்ன மனோ இது நமக்குள்ள இப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் தேவையா என்ன என்ற கயல் வெளிக்கும் மனம் நெகிழ்ந்து போய் இருந்தது என்னாச்சு ரெண்டு பேரும் பயங்கர எமோஷனலா இருக்கீங்க என்றபடியே அவர்கள் அருகில் வந்த சந்திரமோகனை அணைத்து கொண்டு மனோகர் தன் நன்றியை வெளிப்படுத்தினான் அவன் மனம் புரிந்தவனாக அவனது முதுகில் தட்டி கொடுத்தான் சந்துரு அவர்களின் நெகிழ்வை பார்த்து கொண்டிருந்த சுமித்ராவுக்கும் மனம் நெகிழ்ந்தது சிறு வயதில் தான் இழந்ததை எல்லாம் ஈடுகட்டும் விதத்தில் தனக்கு நல்ல கணவனும் நல்லதே நினைக்கும் தோழமையும் கிடைத்ததில் அவள் மனம் நிறைந்து போயிருந்தது மனைவி தண்ணியே பார்த்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தவனாக மனோகர் மனைவியின் புறம் திரும்பினான் 
கணவனது அன்பும் புன்னகையும் நிறைந்த முகத்தை கண்டதும் சுமித்ராவின் மனதில் எதிர்காலம் பற்றிய நம்பிக்கை சுடர்விட்டு பிரகாசித்தது ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு என் மித்த குட்டிக்கு என்ன கோபம் பின்னால் இருந்து தன்னை அணைத்து கொண்டு அவளது கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து கொண்டு செல்லமாக வினவிய கணவனின் கேள்விக்கு தெரிஞ்சுகிட்ட கேட்கிறவங்களை என்னன்னு சொல்றது என்றால் சுமித்ரா மனைவியை தன் புறம் திருப்பி தெரிஞ்சுகிட்டே பிடிவாதம் பிடிக்கிறவங்களை என்ன சொல்றது என்று மனைவியை போலவே மனோகரம் சொல்லி காட்டினான் நீங்க தான் நம்ம ஐந்தாவது திருமண நாளுக்கு நான் என்ன கேட்டாலும் தருவேன் என்று சொல்லி இருந்தீங்க இப்போ பேச்ச மாத்திரீங்க என்று சுமித்ரா அவனிடம் இருந்து விலகி சென்று சோபாவில் கோபத்துடன் அமர்ந்தாள் மித்துமா இப்பவும் நான் அதே தான் சொல்றேன் நீ இப்ப கேட்பதை தவிர வேற என்ன வேணும்னாலும் கேளு உம்மென்று மனைவி பதில் சொல்லாமல் அமர்ந்திருப்பதை கண்டதும் அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்தவன் மித்து நம்ம மஞ்சரி குட்டி பிறக்கும் போது நீ இருந்த நிலைய பார்த்த பிறகும் எனக்கு எப்படி இரண்டாவது குழந்தை பற்றி நினைக்க முடியும் நீயே சொல்லு என்று ஆதங்கத்துடன் வினவினான் சுமித்ராவின் முதல் பிரசவத்தில் கடைசி நேரத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டுவிட அவளை பிழைக்க வைப்பதே பெரும் பாடாகி விட்டது அப்போதே மனோகர் அடுத்த குழந்தையை பற்றி நினைக்கவே கூடாது என்று முடிவெடுத்து விட்டார் மனோகரின் தாய் காவேரியும் கயல்வழியின் தாய் சிவகாமியும் அவளை கண்ணுக்கு கண்ணாக கவனித்துக் கொண்டதில் சுமித்ராவும் நல்லபடியாக தேறி வந்தார் சுமித்ரா அப்போதிருந்த நிலையில் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டாம் என்று மருத்துவர் சொல்லிவிட்டார் அதன் பிறகு சுமித்ரா அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள ஒப்புக்கொள்ளவில்லை தான் செய்து கொள்கிறேன் என்றவனையும் செய்ய விடவில்லை அப்போ ஏதோ நடந்துருச்சு மனோ இப்பதான் டாக்டர் அப்படி ஏதோ நடக்க வாய்ப்பில்லை என்று சொல்றாங்களே பிளீஸ் மனோ எனக்காக உங்கள மாதிரியே ஒரு பையன் வேணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு என்று கெஞ்சிய மனைவியை பார்த்து புன்னகைத்தவன் பையன் பிறப்பான என்ன நிச்சயம் என்று கேலியாக வினவினான் ரெண்டாவதும் பொண்ணா இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே தான் அப்புறம் சமத்தா நானே ஃபேமிலி பிளானிங் செஞ்சுக்கிறேன் பிளீஸ் மனோ என் செல்லம் அல்ல என் பட்டு அல்ல என்று கணவனை கொஞ்ச துவங்கினாள் மனைவியின் கொஞ்சலில் வாய்விட்டு சிரித்தவன் மித்துக்குட்டி இந்த விஷயத்தில் உன் கொஞ்சல் எல்லாம் எடுபடாது நான் நாளைக்கே போய் வெசக்டமி செஞ்சுட்டு வரப்போறேன் என்று அறிவித்தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சில விஷயங்களில் கணவனோ மனைவியோ தனித்தனியா முடிவெடுக்க முடியாது அதுவும் குழந்தை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தனியா முடிவெடுக்கிற விஷயம் கிடையவே கிடையாது சுமித்ரா வேகமாக சொன்னதும் மனோகர் வாய்விட்டு சிரித்தான் வாழு நான் எப்ப சொன்னத எனக்கே திரும்ப கொடுக்கறியா நான் ஒன்னும் உன்கிட்ட சொல்லாமல் முடிவெடுக்கலையே இத்தனை நாளா உன் பேச்ச கேட்டுதான் அமைதியா இருந்தேன் இப்பவும் நான் நீங்க ஆபரேஷன் செஞ்சுக்க சம்மதிக்கலையே அப்போ நீங்களே தனியா முடிவெடுத்த மாதிரி தானே அர்த்தம் என்று கணவனை மடக்கினாள் நல்லா பேச கத்துக்கிட்ட மித்து நீ என்ன சொன்னாலும் என் பதில் நோதான் என்று உறுதியாக நின்றான் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தவள் நம்ம மஞ்சூரி குட்டி கூட தம்பி பாப்பா வேணும்னு ஆசைப்படுறாமானோ என்று அவள் வேறு வழியை பின்பற்றினாள் கணவன் புன்னகையோடு அமைதியாக இருக்கவும் காவியாவுக்கு இரண்டாவது குழந்தை பிறந்து அவனை பார்த்து விட்டு வந்ததில் இருந்து எனக்கு எப்ப தம்பி பாப்பா வரும்னு ஒரே கேள்வி தெரியுமா என்று சுமித்ரா சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் போது தாத்தாவுடன் வெளியே சென்றிருந்த மஞ்சரி உள்ளே நுழைந்தாள் என்று ஓடி வந்து தந்தையை கட்டி கொண்டவள் அப்பா அம்மா சொன்னாங்க நம்ம வீட்டில் சீக்கிரமே தம்பி பாப்பா வரப்போகுதுன்னு தம்பிக்கு என்னப்பா பெயர் வைக்கலாம் என்று வினவ இதெல்லாம் உண்மையிலையா என்று மனைவியை முறைத்தான் என்ன திடீர்னு என் செல்ல குட்டிக்கு தம்பி பாப்பா ஆசை வந்துருச்சு என்று தன் குழந்தை என் பட்டு கண்ணத்தில் இதழ் பதித்த மனோகர் வினவினான் கயலத்த வீட்டில் ஷாலு அக்காக்கு தம்பி பாப்பா இருக்குது காவியாத்த வீட்டில் நேத்ரா அக்காவுக்கு தம்பி பாப்பா இருக்கு அப்போ எனக்கு மட்டும் வேண்டாமா என்று மஞ்சரி கேள்வி கேட்க மனோகர் புன்னகையுடன் மனைவியை நோக்கினான் பாத்தீங்களா நான் என்னவோ சொல்லி கொடுத்த மாதிரி முறைச்சிங்களே என்று கண்களால் வினவினாள் அன்று குழந்தை உறங்கிய பிறகு சுமித்ரா மீண்டும் அந்த பேச்சை ஆரம்பிக்க மஞ்சரி பிறந்த பிறகு நீ உடல் தேறிவரை எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஒரு வாரம் நரகமா இருந்தது மித்து இப்போ நீ சொல்றதுக்கு ஒத்துக்கிட்டால் குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் எனக்கு திக் திக் என்று இருக்கும் சொன்னால் கேளுடா என்று மனோகர் மனைவியிடம் கெஞ்ச எனக்கு ஆயுள் கெட்டி மனோ இன்னும் நூறு வருஷம் உங்க கூடவே இருந்து உங்களை படித்துட்டு இருக்கத்தான் போறேன் பிளீஸ் மனோ எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு என்று மனைவியும் அவனிடம் கொஞ்சி கெஞ்சினாள் நானே ஒத்துக்கிட்டாலும் அம்மா தாத்தா கயல் காவியா என்று யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்று அவனும் வேறு வழியில் அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் அவங்க எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டா நீங்க ஒத்துப்பீங்களா ஆர்வமாக கேட்டவளிடம் கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறேன் என்று மனோகர் சொன்ன போது 
அவனுக்கு அவர்கள் யாரும் ஒத்துக்கொள்ள போவதில்லை என்று உறுதியாக நம்பினான் காவியாவின் வீடு காவியாவின் கணவனுக்கு சென்னைக்கு வேலை மாற்றல் கிடைத்துவிட அவர்களும் மனோகரின் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே குடி வந்திருந்தார்கள் வீடு குழந்தைகளின் ஆரவாரத்தில் கலகலத்து கொண்டிருந்தது சமையல் அறையில் பெண்கள் அனைவரும் சேர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்க ஆண்கள் குழந்தைகளை கவனித்துக் கொண்டு இருந்தார்கள் காவியாவின் இரண்டாவது குழந்தைக்கு இன்றைக்கு பெயர் சூட்டும் விழா அதற்காக கயல் வெளியும் தன் கணவன் குழந்தைகளோடு வந்திருந்தாள் மூன்று ஆண்களும் குட்டி வாண்டுகளை சமாளிக்க போராடி களைத்து விட தாத்தா சதாசிவம் தன் கதைகள் மூலம் அவர்களை அமைதியாக உட்கார வைத்து இருந்தார் அப்போது சமையல் அறையில் இருந்து வெளியே வந்த காவேரி தன் மகனிடம் ஏ மனோ சுமி சொல்றது ஒத்துக்கிட்டால் தான் என்ன ஐந்தாம் கல்யாண நாளுக்கு அவள் ஆசையா கேட்டா நீ மறுத்துட்டியாமே குழந்தை ரொம்ப வாடி போயிட்டா உன் பிகுவெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு அவள் சொல்றதுக்கு ஓகே சொல்லு என்று சொல்ல மனோகர் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தான் அதற்குள் வெளியே வந்த காவியாவும் கயல்வெளியும் அவனை பிடித்து கொண்டனர் அண்ணா நான் உன்னை பற்றி பெருமையா என் கணவர் கிட்ட சொல்லுவேன் அண்ணி ஊ என்று சொல்றதுக்கு முன்னாடி அண்ணா அவங்களுக்கு வேண்டியதை செய்யறார் பாருங்கன்னு இப்போ நீயே எப்படி சொதப்பினா எப்படி அண்ணா மனோ உனக்கு பந்தம் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு கேட்டதை தாரேன் என்று அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்து விட்டு அதை மீற பாக்குற பத்தியா இது கயல் மனோ கல்யாண நாள் பரிசல் எல்லாம் கை வைக்காதே அப்புறம் உனக்குத்தான் நஷ்டம் என்று கண் சிமிட்டி சந்திரமோகன் சொல்ல ஆமா மனோ அனுபவசாலிகள் சொல்றோம் கேட்டுக்கோ சிஸ்டர் கேட்கறத ஓகே சொல்லிடு என்று வினோத்தும் தன் பங்குக்கு சொல்ல மனோகருக்கு மனைவியின் திட்டம் புரிந்து போனது அவ என்ன கேட்கிறாள் என்று தெரியாம ஆளு காலு அவளுக்கு சப்போர்ட் செய்யாதீங்க என்றான் சுமியை பற்றி எனக்கு தெரியும் உன்னால் முடியாதது என்று எதையும் கேட்டிருக்க மாட்டாள் என்று காவேரி சொல்ல அதுவரை அமைதியாக இருந்த சதாசிவம் வாயை திறந்து சுமியே ஏதாவது ஆசைப்பட்டு கேட்கிறது அதிசயம் ஓகே சொல்ல மனோ என்று சொல்ல நமட்டு சிரிப்போடு தன்னை பார்த்து கொண்டிருந்த மனைவியை மற்றவர் முன் முறைக்க முடியாமல் அமைதியாக இருந்தான் ஷாலினியும் மனோகர் அருகில் வந்து மனோ சுமி அத்த எவ்வளவு ஸ்வீட் தெரியுமா அவங்க முகம் வாடி இருந்தால் நல்லாவே இல்ல ஓகே சொல்லு என்று அவன் கையை பற்றி கொண்டு சொல்ல அவளை பின்பற்றி காவியாவின் பெண் நேத்ராவும் கயல்வெளியின் மகன் சிவாவும் அவனது அருகில் வந்து ஓகே சொல்லுங்க மாமா என்று சொல்ல மனோகருக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது ஹாய் மாமா ஓகே சொல்லிட்டார் என்று குழந்தைகள் குதிக்க வீடு மீண்டும் ஆரவாரம் ஆகிற்று ஹே வாலு யாருக்கிட்டே என்ன என்று சொல்லாமல் உனக்கு சப்போர்ட் செய்ய வச்சிட்டியா இரவின் தனிமையில் மனோகர் மனைவியிடம் வினவினான் அது என்னோட திறமை எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டா நீங்க ஓகே சொல்றேன்னு என்று சொன்னீங்க இல்ல என்ற மனைவியிடம் நீ செஞ்சது சீட்டிங் இதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் என்றான் கணவன் கோபத்தோடு மனைவி திரும்பி படுத்தாள் இப்போதைக்கு சமாதானம் செய்ய முடியாது என்று மனோகரும் அமைதியாக விட்டுவிட முடிவு செய்தான் ஆனால் பத்து நிமிடத்துக்கு மேல் அவனால் பொறுக்க முடியவில்லை மனைவியின் அருகில் நெருங்கி படுத்து என் செல்ல மித்துள்ள என் பயத்தை புரிஞ்சு போடா என்று கெஞ்சியவனை திரும்பி பார்த்தவள் என் செல்ல மனோல என் ஆசைய புரிஞ்சு கோடா என்று அவனை போலவே கெஞ்ச மனோகருக்கு சிரிப்பு வந்து விட்டது ஆழ்ந்த அமைதிக்கு பிறகு சரி ஊருக்கு போனதும் டாக்டர் கிட்ட போகலாம் அவங்க கிட்ட பேசி எனக்கு திருப்தி ஆயிருந்தால் தான் நான் சரி சொல்வேன் என்று மனோகர் சொன்னதும் அவனை அணைத்து கொண்ட சுமித்ரா அவன் கண்ணத்தில் சந்தோஷமாக முத்தமிட்டாள் மித்துக்குட்டி இவ்வளவுதானா என்று கணவன் கிரக்கத்துடன் கேட்டதும் மீதி எல்லாம் நீங்க முழுசா ஓகே சொன்ன பிறகுதான் என்று சுமித்ரா முறுக்கி கொள்ள ஓகே சொன்னதுக்கு பிறகு உன் டர்ன் இன்னைக்கு என்னோட டர்ன் என்ற அவனது இதழ்கள் மனைவியின் முகத்தில் ஆசையுடன் தவள ஆரம்பித்தன அடுத்த வாரம் மஞ்சரியை சதாசிவத்திடம் விட்டுவிட்டு மருத்துவரை பார்க்க சென்றனர் இப்போது சதாசிவம் இவர்களுடனே வந்து விட்டார் நடுவில் அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத போது மனோகர் பிடிவாதமாக அவரை தங்களுடன் வந்து தங்குமாறு அழைத்தான் காவேரியும் வற்புறுத்தியதால் சதாசிவத்தை தங்களோடு வந்து வசிக்க சொல்லி வற்புறுத்த அவர்களது அன்பான வார்த்தையை தட்ட இயலாமல் அவரும் வந்து விட்டார் மனோகர் தன் சந்தேகங்களை எல்லாம் கேள்விகளாக்கி மருத்துவரை ஒரு வழி செய்து விட்டான் அவனது தவிப்பை நான்கு வருடம் முன்பு பார்த்தவர் என்பதால் அவரும் பொறுமையாக பதில் சொன்னார் மனதில் ஓரளவு திருப்தி ஏற்பட்டதும் மனோகரும் இரண்டாவது குழந்தைக்கு சம்மதம் சொல்லிவிட சுமித்ரா ஆனந்த கடலில் மிதந்தார் அடுத்த ஒரு வருடத்தில் சுமித்ராவின் ஆசைக்கேற்ப அவளது கணவனை உரித்து வைத்ததை போல ஒரு அழகான ஆண் மகவு பிறந்தது அப்படியே உங்களை மாதிரியே இருக்கான் மனோ சிரிக்கும் போது கண்ணு கூட சேர்ந்து சிரிக்குது என்று சுமித்ரா குழந்தையை கொஞ்சி கொண்டிருக்க அவளிடம் இருந்து குழந்தையை வாங்கிய மனோகர் என் பிள்ளை என்ன மாதிரிதான் இருப்பான் என்று பெருமிதமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது 
தந்தையின் முகத்தை தன் சிறுநீரால் அபிஷேகம் செய்தான் குழந்தை மஞ்சரியும் சுமித்ராவும் வாய்விட்டு சிரிக்க குழந்தையும் சிரித்தான் பாத்தீங்களா என்னை முதலில் வேண்டாம் என்று சொன்னீங்கதானே என்று கேட்டு உங்க பிள்ளையும் உங்களுக்கு தண்டனை தந்துட்டான் என்று சுமித்ரா மெல்லிய குரலில் கணவனை கேலி செய்ய இது தண்டனை இல்லை மித்துமா பாக்கியம் என்ற மனோகர் தன் மகனின் புன்னகையை சிலாகித்து சிரிக்க சுமித்ராவும் சந்தோஷத்தோடு அந்த சிரிப்பில் இணைந்தான் சுபம் என்ன நேர்களே கதையை கேட்டீங்களா கண்டிப்பா அந்த கதை உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறோம் இந்த கதைய பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல எங்களுக்கு சொல்லுங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நாவலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் ஆர்ஜே சுபிதா கண்ணன் நன்றி வணக்கம்